，哒哒哒，在一间不算大的出租房里，一个长相偏阴柔的帅气年轻人在不断的敲击着键盘。半个小时后，呼，苏云飞擦了擦头上不存在的汗，松了一口气。终于码完了，真是的，这两个游戏怎么总是一起出活动？今天的更新差点就过时了。虽然嘴上吐槽着，但另一只手的动作并没有停下来，慢速的滑动着滚轮，检查有没有错别字和不符合剧情的地方。反复几遍后，他才放心的上传了这一张。毕竟这个职业目前给他带来的收入也不算少，随便糊弄可是要被喷的。拿出手机，点开自己的小说，正准备亲自阅读一番的时候，一个电话突然打了过来：“阿康恩基达，妈妈你，谁这？云岩，他会在这个时候给我打电话。”看到名字时。苏云飞瞟了眼时间，零零冒号零七，一时心里有些诧异。他依稀还记得，那是一个凌晨三点的夜晚，喝得有些醉的某人一手指天，一手搭在他肩上发誓：“我、哦、柳云岩，再熬夜就做不成男人。”从此，他再也没在十点后打通过对方的电话。你问他记忆力为什么这么好？也许是穿越者的缘故吧。不过能坚持这么久是他没预料到的。苏云飞心里想着，手指在绿色的剑划了一下，还没开口。一个极为硬朗的声音就传了过来，哈哈，我就知道你没睡。话说我应该没在你睡着了，吵醒你吧？你，苏云飞刚开口想说，但又被打断了。嘿嘿，吵醒了也没事，你会感谢我的。柳云岩自信的说道。苏云飞，不是骚年，你哪来的自信？索性苏云飞也就故意调侃道。哟，这么晚还没睡啊？不记得以前发的誓了？听完，对面直接沉默了几秒，也许是在回忆，不是吧？你特喵，这都一年前的事了，现在还记得？柳云岩在那边有些哭笑不得的说道：“嗯哼，你说呢？也不知道是谁的手机，一快到十点就打不通。啊，这，哈哈！”柳云岩习惯性的挠了挠后脑勺，打了个哈哈。这年头，在城里的谁不熬夜啊？那个誓言，他也就坚持了几天就破解了。至于电话打不通，这是因为他当了主播的缘故。这件事情他没有告诉其他人，因为他不适应熟人看他玩游戏，所以一旦开播，他就得把手机静音了。以免影响自己和直播效果，反正自己的朋友就这么几个，爸妈也失踪了两年，至今了无音讯。而且，就算真有电话打来，他也会在明天回一个过去，但基本都不是什么重要的事。嗨嗨，嗯，先不说这个，我这次可是专门给你送好东西来着。我和你说啊，这东西现在你在网上卖一千万都有人抢着要。柳云岩小声神秘的说道：“嗯嗯，真的假的？一千万？什么东西这么贵？”听到这句话。苏云飞这两世为人都有些惊讶，你可别唬我，这么珍贵的东西你给我，还不如换点钱自己花花。苏云飞半信半疑的说道：“要能换我早换了。”听完苏云飞的话，柳云岩默默的来了一句：“你丫的，陪我感动！你不会……”突然，苏云飞想到了一种可能：一千万抢着要，这家伙不会，毕竟一千万啊，当然不排除这家伙口嗨。想啥呢？柳云岩一句话打断了苏云飞越想越歪的想法：“东西发你了。”我也没想到，全国一万个名额，我们两个竟然都中了，是用你的身份证填的。上次问你要身份证，就是干这个去了。不说了。随着一阵哈哈声，电话挂断了，手机界面回到了自己小说最新的章节，但他已经没有心思去看了。突然，电脑传来一声响亮的铃铛声，叮咚叮咚。一看，一封信件样式的窗口弹了出来，封口处有两个字：世界。下面还有一段话：当虚假的世界足够真实时，它和真实的世界会有什么区别吗？请在5月4号之前填写好资料，否则逾期作废。点击后，随着信封打开，一个简洁的资料填写面板弹了出来。稍微看了看，和大部分游戏填写的内容差不多，除了有几个稍微越界，但也无伤大雅。姓名，请填写真实姓名：苏云飞。性别：男。出生日期： 2 0 3 1年1月30日。年龄： 2 0身高： 178厘米。体重： 67千克。现居住地址。关乎游戏舱的安装，请认真详细填写。陈胡氏，确定。感谢您的信任。游戏舱将会在游戏开服测试前由专业人员上门安装，请耐心等待。注：请不要和工作人员搭话，不要妨碍工作人员，否则工作人员有权利取消您的安装资格。对于后面的注，苏云飞只是看了一眼就擦掉了。笑死！你指望一个社恐的人主动搭话？不可能的，好吧？在椅子上躺了一会，随后又端坐起来。他打算上网搜一下世界。哒哒哒哒哒！敲完这两个字后，想了想，前面又加上了虚假的三个字。空格，回车。随即，一个占据了快一半网页的游戏官方页面出现在苏云飞眼前。果然，若真是能在网上卖出一千万的东西，岂会一点信息都没有？
。苏云飞撑着下巴，仔细阅读着。划时代虚拟游戏世界将在5月6号开启首次不删档测试。6号，算上今天，也就是还有五天时间。点进去看了几分钟后，他算是彻底搞明白这是个什么东西了。这就是一款游戏，但是不一般，因为这是一款号称真实程度 99% 的虚拟游戏，在里面。你可以体验到现实中真实的视觉、触觉、味觉、嗅觉以及痛觉。当然，毕竟是游戏，打怪升级还是传统的老一套。根据官方的介绍，这个游戏中一共有着十万个可以容纳十万人的新手村和一百个容纳一亿人的主城。同时，在这些主城之上还有四大王国，而作为能容纳这些广大建筑的大陆也是极为广阔。如果你能一个月绕蓝星一圈，那你可能一百二十年才能回到你梦开始的地方。这是官方的原话。这联邦什么时候有这个技术力了？虽然这个星球确实要比它原本的星球技术力要高，但它依旧不认为真实度 99% 虚拟世界是现在科技手段能达到的。算了，我就一写小说的想这么多有屁用？说着就关掉了电脑。啊，这么高技术力的游戏，里面的钱应该很好赚吧？第二章虚拟游戏测试开服。苏云飞打着哈欠，突然想到，他承认这个虚拟网游的出现。让他这穿越过来二十年、本已沉静的心有了再次跳动的想法。是的，他原本不是这个世界的人，而是在母胎的时候就穿越了过来。可惜他当时的身体太过于脆弱，导致他在快十岁的时候才觉醒记忆。而这个时候，父母早在一年前就出了事故去世，只留下一笔高达350万的事故赔偿和父母遗留下来的东西。所幸在那个时候，也许是穿越的缘故吧。九岁的他就拥有了许多技能，以及不属于同龄人的心智。才不至于要去孤儿院生活和把事故赔偿拱手让人。虽然这个世界的法律很是严格，但也还是有空子可钻。比如拿东西去忽悠小朋友，把钱真心实意的送出去。毕竟一个九岁的小孩子能懂多少呢？在拿到这笔钱后，每隔几天就有一些所谓的亲戚上门或打电话旁敲侧击。但大多的话里总离不开一个意思：我家很穷，我家需要钱，需要帮助。好在他很快就觉醒了自己穿越者的记忆，仅在一天的时间内就坐车搬离了那个城市。来到了与之相邻的城湖市，一待就待到了现在。期间，他有想过穿越后的金手指、奇遇啊、文超发家之类的，但很遗憾，并没有。不仅没有金手指，没有奇遇，文超更是不行，因为类似的作品实在是太多了，多到他都差点沉溺在其中。要知道，他在穿越来之前可是一个七年的老书虫，书荒到自己写书的地步，在这里竟然差点陷进去。好在看的小说够多，使他还记得一些这个世界没有的创意新奇的小伙作品创意。靠着接画稿和写小说，收入还算比一般的上班族要强，并且轻松自由的多。相比于节省的用那350万让他轻松的过完这一生，他还是喜欢让自己的人生有点爱好和目标。再说了，屯屯鼠的快乐是一般人感受不到的。五天的时间一晃而过，在安装师傅上门的这一天，苏云飞打算给自己放几天假。小说这一边，早在这五天就码好了十天发布的内容。画稿在五天前就发布了暂时停止接稿的通知，并快速清掉了后面排队的几张画稿。就等游戏到的时候，第一时间进入游戏抢个先机。娱乐的时间总是过得飞快。随着指针在中午12点划过，一阵敲门声响起，咚咚咚，咚咚咚，来了，来了！正在干游戏的苏云飞连忙按下暂停，急匆匆的小跑出卧室，打开房门，入眼是两位身材高大、身穿一身灰白工装服安装人员。虽然不知道他们是怎么进楼下门的，但他们身后的预估两米长、有点像游戏舱的东西，证明了对方的身份。打量了一会对方身后的游戏舱，苏云飞发现自己竟一时不知道该说什么。与其尴尬的对视，不如应付一句：“呃，你好，你们是来安装游戏舱的吧？”这句话像是启动了什么程序一样。“请问您想将游戏舱安放在什么地方？”听完，苏云飞愣了一下，思考了一会，决定安放在卧室里。一个是方便，另一个是官方说过游戏舱能代替床的功能。卧室吧，斜对角那里就是，最好是横放靠墙，一头对着床头。苏云飞边说边比划了一下，说完就就让开了身位，好让他们进去。门外两人点了点头，一前一后就将游戏舱抬了进去。见状，苏云飞想了想，好奇心渐渐压过了社恐，跟了过去。上面只写了“不能打扰交流”，没说不能看吧？苏云飞趴在门口，伸着一个脑袋想着，看着正在安装的两位工作人员，并没有出言驱赶，那应该是允许了。看着工作人员捣鼓着一堆他看不懂的操作，虽然看不懂，但他大受震撼。当然，他还是注意到一点的。这个游戏舱并没有连接电源的地方，新科技吗？还是需要专门的电池？苏云飞思索着，突然一个声音差点让他五体投地。游戏舱已经为您安装好了
，游戏测试将会在下午五点开服，请您做好进入游戏前的准备。好在他反应还不算慢，立马就抓住了门边，感受着自己扑通扑通跳的心脏，特喵的，差点吓死了。而对面的两个工作人员就像没看到一样，接着说道：“游戏舱使用指南在这里，请您务必仔细阅读。”说完就走了出去。出去的时候还将门带上了，哐，心疼门一秒，还是先看看指南写了什么吧。游戏舱使用指南。一、使用前，请先躺进游戏舱，闭眼默念录入身体数据。游戏舱已绑定个人身份证，必须本人录入。二、进入游戏，闭眼默念进入游戏。不行，可以多念几次。三、退出游戏，需在安全环境，无仇恨，无野怪，玩家 NPC 攻击，下默念退出游戏。四、游戏众多操作均为心中默念，如打开人物面板、施法、使用技能、展开。五、游戏游玩时间除第一天外。测试期间每次游玩时间为下午六点，第二天八点。游戏时间可代替睡眠，但饥饿是避免不了的，个人卫生也是。五、哦、没了。苏云飞这辈子就没见过这么无语的，嗯，也没见过这么短的使用指南。一张纸上还贴心的给了个展开，等有钱了一定要买一张能点开的纸。按照纸上的要求，很快就录好了自己的身体数据，一点感觉都没有，就是会在结束的时候，在你脑海里滴的响一声。数据录入完毕，祝你游戏愉快。十二点三十四分，还有四个多小时。苏云飞微带着一丝无力说道：“早知道就留一些活动了，现在上号也只能整一些无聊的烂活。算了，刷视频去。打开小破站，入眼的第一个视频就是炫自己游戏舱的视频，近一千多万的播放量。点进去一看，好家伙，二十分钟前五十万人在线观看。即使现在全球整个联邦有近三百亿人，这个数据也不是这么容易达到的。可见这个划时代的虚拟游戏有多么的火。”刷视频的时间是开着飞船走的，四点一到，早已设置好的闹钟响起，把正在被二创创的死去活来的苏云飞拉回了现实。四点了吗？时间过得可真快，感叹了一声，毅然决然的退出了小破站。他要去吃点东西，顺便洗个澡。五点钟睡觉，这在前几天想都不敢想吧？进入游戏，爹，正在链接玩家意识，链接成功，请为自己的角色命名。怎么我的眼前还是一？卧槽！第三章，谁还不是个取名费了？彩色天赋，感觉自己明明睁开了眼睛的苏云飞，正疑惑的时候，突然一个淡蓝色的全息面板弹了出来，差点没把他吓死。昵称：怎么我的眼前还是一？是否修改？提示：本名可无限重复。姓名：苏云飞。仅玩家选择是否可见。样貌：百分之一百加，仅可上下浮动百分之二十，可细微修改。进入游戏不可改动。隐藏属性：游戏内不可见。魅力。七，决定了他人对待你的初始好感值。幸运八，决定了你的物品掉落以及各种概率。神秘值三百五十六，决定他人能探查你多少信息。不过，它似乎不止这些作用。天赋抽取一一，测试奖励抽取一一，抽出的物品不会低于绿级。进入游戏，确定。看着眼前这个突然弹出来的面板第一条的昵称，苏云飞顿时有点无语。好在还可以修改，不然。恭喜玩家，怎么我的眼前还是一达成成就奖励？想想就觉得不舒服。盯着昵称栏思考了两分钟后，他突然意识到自己好像还是个取名费来着。虽然用本名就能避免这些麻烦，但谁知道这里面会不会有坑？早知道以前玩游戏的时候就不取女名了。哎，现在好了，连个名字都拿不出来。随着时间慢慢流逝，很快十分钟过去了，面板上昵称一栏还是一个字都没有。就在他打算随便取一个的时候，一阵系统提示音响了起来，恭喜玩家达成隐藏成就“沉思者”奖励系统，随机昵称三选一机会一次，不可修改；补偿抽奖机会一次，金币乘一百。特殊成就不给予全服通报。沉思者类型成就达成方式，在玩家初始空间思考昵称十分钟以上，且一个字都没想出来。效果：当你思考一分钟有关昵称的问题时，系统将会给你三个随机答案，可自行选择修改。说明。您对待这种问题的严谨程度让我深感佩服。这游戏的策划怕不是有毛病，不过确实解决了他目前的紧急问题。飞云苏苏雨落，时空旅人，不用多看，第一个直接 pass， 第二个保留看情况。但看到第三个的时候，这一时间苏云飞脑海里闪过不知多少个可能，也许应该是个巧合吧。不多想，直接选了第二个。最难的昵称确定好后，后面就没什么好说的了。面貌直接上调 20% 帅就完事了。剩下的隐藏属性，对于苏云飞这种熟读各类小说的人来说，简直不要太熟悉。
就是不知道最高是多少。要知道，上限十和一百简直天差地别。神秘值看着自己三百五十六的神秘值，苏云飞目光微凝，他感觉自己发现不得了的东西。这个游戏好像真的有点问题啊！希望不是他理解的那种神秘值，又或者这个数值本身就是这么高。当然，不管是什么，他也打算认真玩好这个游戏。目光看向最后两栏，想了想，他决定先抽次数多的。奖励抽取中。恭喜玩家抽中武器品级提升十，子乘一。武器品级提升十，品级子。作用：使不超过子级的武器无条件提升一级，成级无用。说明：一块沾染了锻造之神微弱气息的晶石。好东西啊！看着手中的紫色六边形晶石，苏云飞神色止不住的惊喜。要知道，在官网中，武器、防具、药水、植株、阵法等大部分东西被分为了白、绿、蓝、紫。橙、红、金、彩八个等级。根据他多年看小说的经验，这玩意就算自己不用，都能在前期卖出一个天价来。特别是当全服第一件子午出事后，稍微把玩了几下提升时候，就开始了第二次抽奖。奖励抽取中，恭喜玩家抽中武器自选随机包，蓝、橙一。武器自选随机包，品级蓝。作用：使用后可从法杖、单手武器、双手武器。特殊武器四个选项中，选定一个选项，随机出现一把武器，说明某个无聊之人弄出来的玩具。怎么说？就他这开局，不说吊打 99% 低调一点 90% 总有吧。武器包他没有立即开，而是打算进了游戏再开。天赋抽取中，恭喜玩家抽中彩色天赋合成。提示：通道是否匿名？是否？还没来得及看自己天赋是什么的，苏云飞连忙选择了是。开玩笑，这要是通道出去了。自己还怎样偷偷的发育？全球通告，恭喜玩家匿名第一个抽中彩色天赋，奖励自选可成长彩色武器乘一，神秘值 X 5 0幸运值 X 1金币 X 1 0 0 0 0这个全球通告一共响了三次，全球测试玩家的心也被震了三次，更有抢先进入的倒霉蛋一个愣神被怪打死回了复活点。尼玛，这就有人有彩色天赋了？更绝的是，奖励里还给了一件可成长的彩色武器，特喵的！让不让人玩了？而作为彩色天赋的拥有者，苏云飞此时也是猛的。这这福利有点好的过头了吧？还是说这游戏的幸运值满值就十点？不然他有点害怕呀。就刚刚那波，不仅天赋是彩色的，还赠送了一个成就。天选之人，类型成就，达成方式：第一个抽中彩色天赋。效果：在使用一些小概率物品时，有小概率将该物品的极小极小概率变为一定。触发一次后，冷却时间一小时，说明我这块满点的幸运值必不可能外。我去特喵的天选之人，呃，这个说明有点不对劲啊。看着与其他说明明显不一样的说明，苏云飞的目光多停留了一会。难不成快满幸运必不可能外，使用后就必定会歪了？随后没多想，立马查看天赋，合成类型天赋，品级彩。作用，你可以将几个毫不相干的东西合成为一样新东西。且极小概率额外升一个品质，说明万物皆可合成。如果有不能的，那一定是我没有路上。嗯，算了，看也看不出来什么，进游戏用用就知道了。在盯了天赋一两分钟后，苏云飞还是决定进游戏再说，毕竟他已经耽误不少时间了。单手清点确定，随着眼前一黑，几秒后黑暗就如水墨一样散开，打亮了一会四周。这里就是游戏的世界吗？太真实了吧！第四章进入游戏。这法杖超猛的，好吧？他现在所在的地方，不出意外的话，应该就是游戏中的复活点。这是一个宽广的广场，后身还有一座由一十几个小喷泉围起来的大型女性雕像。雕像的头微低，双手抱拳护在胸口，像是祈祷。周围还开满了鲜花。不知为什么，看久了，苏云飞竟觉得这座雕像圣洁无比。随后连忙摇了两下头，将这个想法赶出脑袋。再次看去，却不管看多久，都只是一座普通的雕像而已。是错觉吗？广场中还有一些玩家在不断走动，像是接了任务。也许是晚进了近半小时的缘故，玩家人数并不多，估计不在的都去打怪了。现阶段的玩家很好分辨，因为都穿着系统给予的淡灰色新手套装。这个套装抠的要死，什么属性都不会给，就是用来遮体用的。而没穿的自然就是 NPC。看着周围的一切，苏云飞的内心十分震撼。在旁人一副过来人的目光中，他蹲下来，在水池里捧起一捧水。想了想，忍住没往脸上呼，而是洗起手臂来，感受着手臂上的凉意。苏云飞心中再次冒出几天前的想法：这触感，这温度，真的是联邦现在能做出来的吗？打开面板
，姓名苏云飞，昵称雨落，性别男，等级零级零一百，职业未转职，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩合成，你可以将几个毫不相干的东西合成为一样新东西，且小概率额外生一个品质。注：相差越大，成功率越低。已合成过的东西，最多还可以进行三次合成。生命值320体质乘40攻击力18力量乘2魔力值400智乘20体质八敏捷八，力量九智力20技能探查不可升级。成就沉思者天选之人。系统背包 LV 一，武器品级提升十乘一，武器自选随机包成一，可成长彩色武器自选包成一。财产一万零一百，由于没有对比，他也不知道自己这个面板算不算好。但智力这一块毋庸置疑，肯定远超常人。法师职业选定了，索性也就把武器自选包给用了。选定法杖使用后，过了几秒，一把通体幽蓝色、顶端嵌嚷着一枚蓝宝石的法杖出现在他的系统背包里。心念一动，法杖瞬间出现在他的手上，触感冰冰凉凉，很是舒服，长度大概在一米五左右。在没有法术技能的时候，打怪也比较舒服。幽蓝。类型法杖，品级蓝，智力三十，体质三十，技能水玉术，说明无。嗯，还有技能，我看看。水玉术消耗五十点魔力值，对选定目标释放一道水流环绕身旁，每三秒治疗智力 X 1加五零点生命值，持续十五秒，冷却三分钟。虽然很不错，但可惜是个治疗法术。看着技能，苏云飞内有有些失望，不过很快又打起精神来。他还有一件神器没开呢，同样是四类选择其中一种。虽然他很好奇其他选项里武器的属性，但还是很老实的选择了法杖。毕竟万一不给改了怎么办？确定后，面板消失，一个新面板跳了出来。幸好没做，看着眼前的面板，苏云飞小小的庆幸了一下。上面一共有三把法杖选择，每一把看着都十分的不凡。第一把是一把看着就充满生命气息的法杖，生命权杖，为类型法杖。品级白彩，智力十，技能生命领域，生命领域消耗100点魔力值，释放一个以自身为中心，每三秒治疗有方智力 X 2加0 0点生命值，半径5米的领域，持续时间30秒，冷却30分钟。被动生命气息，生命气息每秒恢复自身10点生命值，说明我成功了，我成功了。该说不愧是神器嘛，白级技能比蓝级的还要牛皮，还是个范围奶。还有被动，不过可惜不是我想要的。他并不想当奶妈，微微摇头，看向了下一个。这一把外貌通体青蓝，给人一种忽隐忽现感觉的法杖。云影类型法杖，品级白彩，智力十，技能剑影。剑影消耗200点魔力值，使自身虚化10秒，非精神类攻击不能击中，冷却时间3小时。被动世俗忘却之人，世俗忘却之人。停止不动一分钟后，自身存在感降低 50% 持续时间无限。说明，看来是一件保命类型的法杖。苏云飞总结了一下，没多停留，看向了最后一件。百花类型法杖，品级白彩，智力十，技能百花绽放。百花绽放，消耗一定魔力值，使自身周围绽开百花领域，直径为魔力值 x 0.1 米。每秒消耗50点魔力值，对领域内的三个目标造成智力 X 1加五零点木属性伤害。领域收回时，将释放百花最后的绽放。百花最后的绽放，对领域内所有敌方目标造成一次持续时间 X 3 0的木属性伤害。被动适应力，适应力装备后处于森林、草地、花丛中时，每秒恢复10点魔力值；反之则每秒恢复5点魔力值。说明百花之主曾用过的法杖。这，这下不仅苏云飞内心的小人五头。外界同样如此，该说运气好还是不好呢？说好吧，没有一把法杖适合他，唯一有攻击技能的法杖还是一把少女心满满的百花。不好吧，目前全球唯一的神器选包又在他身上，他犹豫了，到底是要拿着法杖上去敲怪好呢，还是拿着少女心满满的法杖，不要脸皮的用百花绽放快速杀怪好呢？在内心天人大战了几百回合后，苏云飞还是咬咬牙选择了百花。虽然外观极为不适合他这种猛男，但在前期的优势上。对他来说，百花绝对是吊打另外两把法杖的。即使是中期，被动的每秒回十点魔力值也是极其变态的一个被动，更别说品级提升后还有可能恢复更高的魔力值。想到这，他突然觉得
，这把百花也不是那么少女了，超猛的好吧？嗯，大不了跑远点杀怪。做完选择，看着放在自己系统背包里的百花，苏云飞一时内心平淡无比，甚至还想快点使用它。当然，要是让他现在像广场上一些拿着武器走的玩家一样的话，他还做不到。他目前还是要脸的。心神回到现实，心念一动，把幽兰收了回去，四周看了一眼，便向着玩家最多的地方跑去。那个小屋附近站了一堆的人，不出意外，这就是接取任务的地方。不要问他为什么这么肯定，因为他上面挂了有“天选者协会”五个大字的牌匾。第五章，了解情况，凶猛的野猪。结合一下玩家的来历，加上门口的一大群玩家，还是很容易看出那是接任务的地方。也许是新手村的缘故，协会看起来比较简居。高三四米，宽大概在六米左右。更离谱的是，里面貌似没有任务 NPC。一群玩家在这里站着。场面很是嘈杂，不过还是能听到一些人怒吼的声音。操，哪个比崽子抢了老子任务？你爷爷我 ，T N N D， 你们是单身了多久啊？接了一次，别抢这个任务了。各位大哥，让让小弟吧，二十分钟了，二十分钟了呀。草泥马，撒笔策划，多弄一点简单的任务会死吗？好家伙，任务还要抢的吗？看着一些被吓得站到人群边缘的女玩家，苏云飞有些汗颜。直到走近后，才初步知道发生了什么。因为他的面前弹出了一个提示框：“您好，欢迎来到天选者协会，请问您是要接取任务吗？”“是否？”还还挺新奇的。苏云飞顿了一下，随后意念一动，选择了是。好的，正在为您打开任务面板。任务一打开，苏云飞就愣住了。不是因为任务众多，相反，任务只有十几个，而是每个任务的同时，接取人数限制多为一千人。那他们在抢什么任务？明明有这么多的任务可以做，苏云飞翻了翻任务列表，没一会就看到了一个杀死十只兔子的任务突然出现，下一秒任务就消失了，甚至苏云飞还没看清奖励是什么。操！我特么，我特么终于抢到了，干！抢到的快走，别碍事。甚至还有一个抢到任务的人在他旁边，不过那人的状态好像有点不对劲，大喊了一声，后就呆呆的站在那，嘴里还嘀咕着什么。苏云飞不动声色的小碎步挪了过去，仔细一听，随后又脸色古怪的挪了回来。恭喜这个笔成功献祭十年阳寿。看了几眼手中的任务面板，上面目前接取人数最多的是一个提交十份野猪皮毛的任务。提交十份野猪皮毛，奖励五百经验值，五银币，实现五，剩余可接取人数三七一千。而接取人数最少的任务就多了，好几个任务都只有个位数的人接取。比如击杀十只疾风狼，取回一枚疾风鸟的蛋等等，任务的奖励也是极为的高。就他目前看过的这几个，最高的经验值奖励能给到五千，还附加一件绿级的装备。不过看接取人数的数量就知道那个任务不会好做。随手接取了一个提交十份野猪皮毛的任务后，苏云飞就走出了新手村。反正这任务接取在面板上也能随时取消，完不成也不会有什么惩罚。来到新手村外，玩家的数量的。就开始多了起来，只不过以来，苏云飞就看到了一幕新奇的画面：几只兔子刚刷新出来，立马就有十几个把自己的武器抡了过去。不到几秒的时间，兔子怪就被送去刷新了。而抡武器的这些人，全都垂头丧气的，就好像他们没有一个人抢到这只怪的人兔头一样。虽然经验值为击杀者所得，但掉落物却因为有多人攻击造成伤害，所以遗留在地，并没有进入玩家背包。不一会，掉落物也消失不见。手快则有，手慢则无。怨不得他人，有这时间等刷新，走远一点去刷野猪和地鼠不好吗？看着眼前的一幕，苏云飞有些不解。按理来说，野猪也就比恒定在一级的兔子多了一个一至五分级的标志，不会打不过吧？就算打不过，同为一级的地鼠，不是照样欺负？不过也就是吐槽一两句，以他的性格，他才不会去问别人为什么。大不了就是打不过死回来呗。心念一动，就打开了地图。地图上只要是一至五的怪，上面都有标注，超过五级的一个也没有。看着这地图，苏云飞突然像是想起了什么。这游戏应该有聊天栏的吧？确定了一下野猪刷怪的位置后，就关掉了地图，打开聊天栏。随后一个聊天窗口就出现在他面前，在左侧一共有六栏，分别是好友、私聊、队伍、区域、地区和世界聊天。区域聊天的编号是一，代表着他所处的这个新手村是一号新手村。这里发出的消息只有一号新手村的玩家能看见，后面两个的功效和区域聊天差不多。就是发送消息的数量会被限制，区域聊天不会被限制，地区一天一人只能发五条消息，世界一天一人只能发一条。
。不过这个限制对于有金币的人来说不存在。地区十金币加一条，世界一百金币加一条。而想要置顶消息，就需要在这个基础上 x 个十，这样就能让你发出的消息在该栏目的频道上置顶十秒。看完介绍，他突然觉得自己的金币也不是很多了，瞟了一眼区域聊天。发现上面的人大多都在亲切的问候策划，仔细看了两分钟，苏云飞知道为什么那些人堵着杀兔子了。打不过是真的打不过。据聊天所得，除了兔子没有技能，其他的怪货多或少都有一两个技能。就比如野猪，技能是冲撞，只要被顶到，不死也飞。即使痛感只有 30% 那滋味也很特别。当然，这些消息并不妨碍他去看看，而且更好奇了。关掉聊天栏后。聊天栏就变成了一个5厘米高、30厘米长的小窗口，安放在视野的右下角。窗口里时不时会有一些消息闪过。根据之前的解释，这是缩小状态。当好友来消息时，他会将好友消息的内容固定5分钟。5分钟后，消息就会变成红点，继续显示你上次浏览的窗口的消息。当然，这个你要是觉得碍事，也可以关掉。苏云飞觉得这样挺好的，就没有关掉。了解的差不多了，该去刷怪喽。看一眼地图。再次确认方向没错后，出发。15分钟后，热闹的野猪区又来了一位新勇者，正式进入野猪区的苏云飞还没走到中心，就能听见里面传来的动静。随着越来越近，声音也越发的清晰起来。快，用盾挡住他！加油，干他！总有地上的生灵敢于直面野猪的冲撞。队长，他冲过来了，笨蛋，捅他腰子啊！你手里的长剑是干嘛的？咚！而另一边。走出一棵树后，苏云飞才看见发生了什么。只见一片小空地上面，一只大野猪的头顶在一面盾上，那两颗长牙把木质的盾牌直接扎出两个洞。他就没见过牙这么长的野猪，眼侧估计有个十厘米，只长不短。好在对方的盾挡住了，旁边还有两个人拿着长剑狠狠地捅在了那头猪腰身的两侧，看得苏云飞都换痛了一下。野猪，等级四，生命值217600。流血，攻击力三十，技能冲撞，这属性感觉也没什么可怕的。苏云飞对比了一下自己有的技能和自身属性，得出结论：牛逼，挡下了，加油，干死这只野猪！第六章击杀五级黑熊，小心野猪受伤，要用技能了。特喵的，这破游戏初期一个技能都不给。听着这些声音，苏云飞有些惊奇的抬头四处看了一下，结果发现还有一群人躲在树上。这是什么操作？而且他旁边的树上就有一位老兄，这位老兄也发现了他，新来的是吧？来来来，我这树上还有不少好位置，你要不要上来坐坐？嗯、呃，谢了，我不上树。苏云飞顿了一下，摆手拒绝了他。见状，那位树上树上的老兄也没再要求。那好吧，你在下面注意点。想当初他也是这么硬气，直到被撞了一次后，那酸爽，他后面现在还隐隐作痛。啧啧，好汉不提一时勇。回过头来。苏云飞发现野猪倒是没事，虽然血量降到了127点，但五人小队这边也只剩下了四个人，少的是之前拿长剑的，两个人只剩下了一个。WTF， 发生了什么？好在这里不缺讲解，仔细听了一会后就了解了事情的原因。有一个倒霉蛋被野猪的技能秒了，正常接 BOSS 技能没了吗？正常的鬼啊，这是小怪，什么四级小怪技能直接秒人的喂？就算他们弱不禁风，只有五点的体质。但这也有二百点的生命值了，好吧？难不成那人早就残血了？不然野猪三十点的攻击根本秒不了人啊！总不可能这个小怪技能的倍率高达百分之六百吧？苏云飞思考着，打死他也不相信一个小怪的技能倍率高达百分之六百，否则 BOSS 根本没法打了。但很快，苏云飞想到了一个可能，所以应该是暴击，技能加跑时背部局部弱点暴击。嗯，还要加上之前可能血量并不是很多，不知道暴击倍率是多少。如果是两倍的话，就应该合理了。之前他忘记算上技能抵伤加成了，如果算上的话，差不多刚好能秒一个血量不到三百的玩家。理清楚后，他便摇摇头，不再想这些。期间，那边的战况也快接近尾声，没了技能的野猪很快就死在了玩家的剑下。紧接着，四周树上的玩家顿时爆发出一阵的吼声，还有一个人太激动，直接从树上掉了下来。啊，牛啊！什么时候给技能啊？等我有技能了，绝对回来搏杀这群野猪。对，加个好友，以后带我一个。我我我，还有我。听着那些议论声，苏云飞选择离开这里，因为野猪区不适合他。不对，应该说不适合他的法杖。
，他敢说，只要他一用法杖杀野猪，百分之九十的可能性会有一堆的玩家围观，因为你不知道野猪区的这些树上到底有没有玩家在上面。而且由于是在测试中，总共就一万的玩家，一有点消息，那不得全来了？那他苏云飞不要脸皮了吗？所以远离这里，越远越好。一边走一边看地图，很快他就确定了一个目标。由于离得比较远，这次他花了二十分钟才赶到边缘。一路上虽然看到了不少的小怪，但大多都有其他的玩家在打。就算没有，他也不打算开怪，仅仅是探查一下信息便离去。一个是他不想现在就将百花暴露在其他玩家面前；另一个是随着他一路探查的信息越来越多，他越来越有信心薄杀恒定五级的黑熊区。随着时间流逝，苏云飞已经快抵达黑熊区的中心区域了。一路上一个玩家都没看见，毕竟最低都是五级的黑熊哎，虽然最高也只有五级。但四级的野猪都能秒人了，这五级的黑熊不得乱杀，死个几次自然就不会有人来了。很快，苏云飞就看到了他的第一只黑熊，黑熊，等级五，生命值八百，攻击力四十，技能咆哮利爪，两个技能，有点猛啊！看着显示的面板，苏云飞暗暗咂舌。不过跟我预想的差不多，没有超过一千的生命值，毕竟来的路上那么多次的探查不是白看的。只要没超过 1,100 那就能被百花击杀。他算过了，装备上百花的话，自身的智力便来到了30点，也就是600点的魔力值。只要消耗200点魔力值，开启直径20米的百花绽放，再用剩下的400点魔力值加上被动，能撑个10秒。最后再加上第二个技能百花最后的绽放的伤害，总害就能达到 1,100 打满的话，足够对付这黑熊了。这还是对三的甲群伤。经过一番左挑右选后。终于确定了一棵树，并爬了上去。虽然黑熊会爬树，但不在树上，苏云飞觉得自己凉的可能性更大。保险起见，先打一只看看情况。脑袋里想着，手里的石子就丢了出去，不偏不倚，正好砸黑熊脸上。好，原本正在睡觉的黑熊一下站了起来，张嘴大吼。本来苏云飞就没想隐藏，手里又一颗石子丢了出去，这次是脑袋，因此黑熊一下就发现了打他的凶手，四脚狂奔过去。想要拍死这个打扰他睡觉的家伙，见状，感觉距离差不多后，苏云飞立马使用技能百花绽放，一瞬间以这棵树为中心，半径十米内瞬间开满了各色的鲜花，拥有一片美丽的花海是很多女孩子的梦想。虽然苏云飞不是女孩子，但也被震撼到了。然而，这并不能影响黑熊。很快，他就来到了树下。树上，苏云飞再一次震撼后，很快就回过神来，掏出另一只法杖幽兰。虽然没有装备，享受不到属性加成，但他现在不需要幽兰的加成，他只需要用这根法杖狠狠地敲黑熊的脑袋，随后把黑熊的手一挑，咚，十八，这是敲脑袋的伤害，蹲黑熊的屁股落地，八十，这是百花的伤害，随着十秒过去，伤害直接打满，黑熊连最后的绽放伤害都没吃到就倒下了。你越五级击杀了黑熊，经验加成 50% 你获得了75经验。黑熊皮毛 X 5黑熊熊掌 X 1九瞳。由于这是玩家首杀，首次经验 X 5你获得了375经验，你升级了。见黑熊倒下消失后，苏云飞也是抱住树干滑了下来，紧接着也没看掉落物，而是捏了捏拳头，伸了伸腿，因为他在升级的时候是真的有一种我变强了的感觉，即使只有一瞬间，但那种感觉是真的令人兴奋、舒服。打开面板，姓名苏云飞，昵称雨落。性别男，等级二级七五三百，职业未转职，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值四百，攻击力二十二，魔力值四百四十加二百，体质十敏捷十，力量十一智力二十二加十，自由属性点四，装备百花，技能探查不可升级，成就。沉思者，天选之人。系统背包 LV 一，武器品级提升十乘一。幽兰，黑熊皮毛 X 5黑熊熊掌 X 1财产一万零一百金币零银币九铜。等级也到了二级，看后面的经验值，应该是升一级加一百经验，全属性加一，自由属性点加二。苏云飞看着面板思考了一会，得出结论后，就随手把自由属性点全点了智力。他打算走法师职业，所以加点没什么好想的。第七章花海奇观。几乎全灭的好奇玩家，加完点后，魔力值算上装备的话，直接来到了720点。不过一旦算上200点的施法范围消耗，好吧，只多了3秒持续时间。
还是太短了，提升之路仍需继续啊。但在这之前，他打算先试试自己的天赋。至于材料，自然是刚刚掉落的黑熊皮毛。不过，这个天赋该怎么用呢？就在他刚冒出这个想法的时候，一个面板突然跳了出来。合成蓝，目前可放入物品格子，目前为五，物品等级上限为蓝级，可通过合成次数提升上限。意念选择放入，确认取消。合成出来的物品将自动放入背包，若背包空间不足，将出现在玩家面前。下一集所需条件：一、合成次数零一百；二、合成蓝级物品零十。看着眼前的这个合成蓝，苏云飞意念一动，五个黑熊皮毛直接出现在合成蓝里面，还挺方便的。想着确认，那五份黑熊皮毛便立刻消失不见，取而代之的则是系统背包里的一份泛着绿光的深黑色皮毛——黑熊王皮毛，品级。绿作用，拥有不俗的防御性，用来打造装备是个不错的选择。看到这一份皮毛，苏云飞的眼睛不由得睁大了。真能这样？虽然早有预料，但没用过之前，终究只是猜想。现在用过就不一样了。要知道，前世今世，不知多少小说主角的金手指是合成万物。这波直接起飞，怎么说？感叹了一声后，就关掉了面板，随即目光看向不远处的几只黑熊，眼神开始逐渐友好。好。好，好，在接下来三个小时中，黑熊区大概每隔几分钟就有一声怒吼声响彻树林，吓得一部分靠近边缘的玩家不自觉地远离了那片树林。当然，也有摆烂不怕死亡掉级和复活时间的跑去看热闹。当他们跑到声音传播地的时候，眼前的一幕让他们惊呆了。只见一棵树下百花盛开，两只黑熊不断地向花海中间的那棵树攻击，同时头上还没秒冒出一个三位数的伤害。不出五秒。那两只黑熊便同时倒下，随后尸体就消失不见了。开服三位数的伤害，还是这么大范围的，这让他们如何相信这是和他们同一批玩家弄出来的？所以都认为这是一个奇观，说不定里面还有隐藏任务。随着时间流逝，一开始那些前来观看的人只是在远处好奇的看着，但在发现似乎没什么危险后，就慢慢的包围了这个时开时没的花海。还有的人在花海绽放的时候跳进去，在看到自己头上冒出的一个伤害数值。血量也一瞬间掉了快一半，又赶忙跳了出来。透过树叶，苏云飞看着不远处围着的玩家，陷入了沉思。一开始，他只是认为只是那几个玩家好奇而已，新鲜劲过了，自己就会走。随后，他就发现自己错了，错得很离谱。因为围过来的玩家越来越多，似乎还有把这里列为打卡圣地的趋势。苏云飞虽然社死还不至于，但被一群玩家关注，还是一件很麻烦的事情。看着那些卡极限距离打卡的玩家，苏云飞默默地叹了口气。庆幸百花只能锁三个目标吧，不然今天在这里的一个都别想跑。我说的，当然，就算真能全灭他也不会用，毕竟罪恶值很难除。这一次他提前收回了百花绽放，好提前放出范围更广的百花绽放。看着眼前再一次不见的花海，周围的玩家已经见怪不怪了，但却没有一个玩家敢进去里面，因为有过几次前车之鉴，只要有玩家靠近，这片怪异的花海就会直接冒出，把企图靠近的玩家杀死在里面，随后消失不见。浅笑老大，咱们要不走吧？都等一个多小时了，我看这花海就是游戏官方故意放这的。是啊，这一个小时的时间都够老大您升一级的了。对对对，老大您的时间很宝贵的，要不就让小弟我在这守着就行了。老大您去升级。听着自己不久前买来的小弟的话，浅笑沉思了一会，随后说道：“再等一会，下一次花海消失时风，请你用最快的速度去看看那个树是什么情况。”听到这话，那个被叫到的玩家不仅没有不满意。还十分高兴的答应了，是，浅笑老大，保证完成任务。而其他人则投来了羡慕的眼光。要知道，打怪途中死一次都有500信用点的奖励，像这种被委托重任的奖励只会更高。正当众人猜测这次的花海会在多少秒出现的时候，突然，一大片花海瞬间蔓延到在场所有人的脚下。卧槽，尼玛，干！哪个小逼崽子说这个位置没危险的？哎，好像没掉血。别跑了，没掉血。虽然这些玩家很快就回过了神来，但苏云飞的目的已经达到了，将百花绽放的目标锁定在一个只有两个玩家的方向，那是他引黑熊的方向，所以玩家数量极少，正好杀掉，然后趁着所有玩家向后跑的时候，瞬间跳下树，猫着身子快速远离现场。这一套流程堪称行云流水。等他回过神来的时候，已经跑了出去，爬上了另一棵树上，靠着树干准备开始清点自己的收获。但又感觉自己忘了什么事情，一时半会又想不起来。算了，应该不是什么重要的事，甩甩脑袋就不再去想它。
花海中，那些跑出花海的玩家见这些花海没有伤害，又纷纷跑了回来。不少女玩家还把鼻子靠近花朵嗅了起来，好香呀！早就想靠近闻一闻了。为什么不能探查花的信息？明明普通的大树都可以探查的。卧槽！我掉血了！我！一听到这话，那个玩家周围的人愣了一下，还没问为什么，那个人就化作了一道白光等复活去了。见状，一些玩家感觉不对劲，开始往外跑。另一边，大树周围围了一圈的玩家。老大，我绝对是第一个跑过来的。这棵树好像没什么特别的，探查显示就是一棵普通的树。风起看见浅笑过来后，回答道。见状，其他人也用了探查，纷纷报告道：“我的也是。”老大，会不会？在一些小弟的话还没说完，在树上的苏云飞突然想起自己忘记的是什么了，但好像来不及了。一瞬间，花海消失，所有人的头上出现了一个630的伤害。这种伤害，除非里面的人体质超过了15点，不然都会被炸死。您击杀了玩家遥遥无期，获得了一点罪恶值。注意，罪恶值过高可能会引起不必要的麻烦。您击杀了玩家孤峰一阵，获得了一点罪恶值。您击杀了玩家，我是个莫得感情的鸽子。左藏右躲，终究命有一劫。看着自己面板上标红的名字，苏云飞有些欲哭无泪。你说你们好端端的，非要凑什么热闹啊？是怪不过自己杀，还是任务奖励不香了？这下好了，好奇心害死猫，懂不懂？这么想着，他前几秒刚有的一丝愧疚也没了。叫你们凑热闹，都给老子掉一级去！就是可惜了，不能去捡装备，不然一波肥，那可都是测试抽奖抽出的好东西啊！当然，眼下最重要的还是这个罪恶值。毕竟红明的话，你的玩家昵称就会以红色的文字出现在你头上，就像你游戏挂机给目标标的红标一样。第八章，世界级唯一性职业，姓名苏云飞，红。86点罪恶值，昵称雨落，性别男，等级九级，幺三二五四五零零，职业未转职，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值 680， 体质乘40攻击力36力量乘 2， 魔力值9 4 0十加二百，智乘二十，体质17敏捷1 7力量18智力4 7七加十。自由属性点零，装备百花，技能探查不可升级，成就沉思者天选之人，系统背包 LV 一，幽兰武器品级提升十乘一，黑熊皮毛 X 5 4 5黑熊熊掌 X 1 1 0黑熊王皮毛 X 1财产一万零一百零九金币九银币灵铜，看着自己面板上发红的名字，苏云飞一时又有些气了 ，TNND 不就一个破花海吗？至于来这么多人吗？按照官方的消除方法，一点罪恶值要杀十只怪，这八十六点要杀到什么时候去？就按他刚刷三个小时的黑熊才刷了一百多只的效率来算，这么一算，苏云飞嘴角一抽，得，这新手村看来一时半会是不用回去了。红明虽然要在主城才会被 NPC 通缉，但在新手村则换来的是 NPC 对你的好感度降为负数，也就是你除了天选者协会的任务，其他任务一律接不到，所以回了一点屁用都没有。而且红明还会加大自身被其他玩家击杀装备的掉落概率，他还不想自己的好东西被爆出去。算了，回不去就回不去，正好看看新手村外有什么。反正他现在等级九，还不知道该去哪里刷怪呢。至少像之前的一样，刷五级的黑熊是不可取了。不仅获得经验，因为等级超四级降低 40% 找怪效率低，而且还容易被围观。就当去找一个新的刷怪地点了。当然，在行动前他还要做些准备。想好目标后，就跳下了大树。他要先去捡一堆垃圾，塞一塞背包，这样万一他死了，掉出重要东西的概率也会小一点。准备了大概半个小时，周围只要能算一个格子的各种东西，都被他或多或少的塞了几个进背包，比如各种树枝、各种果子啊等等。正好果子还可以用来吃补充饱食度。一集一百格子的背包被塞得满满当当。嘿嘿，现在他背包的显示，除了必要的五个显示以外，后面成省略号了。要不是这是他的系统背包。也许他都不知道自己捡了些什么玩意进来。出发，在苏云飞踏上旅程后，现实的世界游戏官方论坛已经炸了，被秒了。进入三分钟复活等待的玩家纷纷退了出来，个个在论坛上贴出自己被击杀的显示图。at 世界游戏官方，我要举报，这里有玩家开挂，凭什么我们几十点伤害瓜兔子，他直接630伤害把我秒了？就离谱，我直接被秒了，我特么刚走进去一只脚啊！图片 X 1猫猫吃瓜不嫌是大 JPG， 我发誓我
，只是摘了一朵花，然后我就无了。快，点，开，扶，我，要，玩，哭闹。你们说这个雨落是不是那个彩色天赋的大神啊？有点可能，不然我真想不到有谁能在刚开测试服打出这个伤害。无脸，就在论坛拉了一堆不明所以的云玩家讨论的热火朝天的时候，苏云飞还在赶路。这一走就是两个多小时，就连他都不知道自己怎么坚持下来的。也许是路上新奇的风景太多了吧。嗯，怪也挺多的。六级的长牙野猪比新手村的野猪牙长了一半多，技能也是冲撞。七级的老虎也不知道这里为什么会出现老虎，技能是扑食。八级的，等等等等，好在这些怪攻击高的血不厚，血厚的攻击不高。先用百花输出一波，看没血了就切幽兰奶一口。快没魔力值了，就用百花的被动回蓝，有着幽兰的技能加持，持续15秒的每三秒回127点血量，直接起连法杖当棍子输出，一法杖下去也有30多点的伤害。就这样，一路上也算是有惊无险，终于到标记点了。看着地图上标记点的四周还是一片树林的苏云飞，擦了擦额头上并没有的汗，直了直身子。也许是游戏的原因，他走了两个多小时的路，竟然完全没有一点疲惫的感觉，有的仅仅只是。老子走了这么久，身体应该累了吧？身体不，我不累。老子，你休息吧，我还能再走几个小时，还有八个多小时，足够探索四周了。看了眼时间，苏云飞就关上了地图。按照他之前路过的野怪等级，他现在的四周应该有十级的野怪点，但是现实却与之相反，甚至还加大了力度。他花十几分钟绕了一大圈，竟然一只怪都没看到。是的，不是十级的没有，而是一只都没有。我特。这地方中邪了，苏云飞不由得想到，这让他想起了不久前自己被弹猴看的场景。也许这附近有些什么特别的东西，要是有好东西，他可就不困了。仅一个小时，他就把地图上刚绕的小圈半径增加了近两倍。在这个范围里，还真让他找到了一个特殊的东西。不对，应该说是植物，一棵比周围大树粗了足足三倍的大树，树冠直径在不缩小的地图上都能看见，真是一眼就能看出有问题。在围着树根绕了好几圈后，一点都看不明白的苏云飞丢了个探查过去。世界级特殊职业转职秘境唯一，推荐等级十，划掉九，说明唯一性世界级职业转职后秘境消失。补充：进入方式为手掌放在大树上。卧槽，世界级唯一性职业。虽然他不知道世界级在这个游戏排什么等级，但毋庸置疑，肯定比普通的转职稀有。而唯一性就代表只有他一个得到这个职业，也是最稀有的象征。两个加在一起，那就是贼稀有。居然还贴心的给了进入方法，那他必拿下这个唯一职业。很快，按照探查出来的方法做后，随着眼前一晃，他就来到了一个陌生的地方。四周望去，除了前面一个像是祭坛一样的东西，周围都是一望不到头的花海，各种鲜花在这里鲜艳开放，像是时间凝固了一般，保持在最美的一刻。在盯着周围的鲜花看了许久后。苏云飞回过神来，踩着脚下的石子路走上祭坛。祭坛是一个有着大概长十几米的正八边形的祭坛，在祭坛的中心还有一朵刻画上去的五瓣花。这朵花让苏云飞第一眼的感觉就是一朵再普通不过的路边野花，但仔细看去又能品出神面不一般的意味。除了这个花朵刻画，在祭坛上还有八根柱子。第九章，转职隐藏职业百花神，每根柱子都矗立在一个角上，并且这些柱子上还分别刻画了风、雨、雷、树林。大地、太阳、火、冰八个图画，而其中的树林、大地、太阳，苏云飞估计是木、土、光三种元素，加在一起就是八种元素。但光看出了这个也没用，他还是没弄明白这些柱子到底有什么含义。就算是探查，也只是显示。风元素柱神，品级、采、作用，蕴含着众多的风元素能量，使用对应神力激活，也许也能召唤出什么来。虽然极高的品级让他惊讶了好一会。但如果研究不出有什么用，再高也是一根废柱子，终归还是没玩过网游惹的锅。再研究了许久，他依旧没弄懂这祭坛该怎么用，气得他差点想一走了之。不过转念一想，自己好像也不知道怎么出去，又冷静了下来。一个不知名的空间中，一只娇小、有着两只淡绿色半透明翅膀的小精灵看着眼前的一个画面，有些抓狂。而画面中显示的正是苏云飞所在的祭坛，从视角来看，还是祭坛的正上方。笨蛋，对着祭坛用探查啊呀！可恶，要不是出不去，他都想直接把苏云飞丢进一个满是毒蛇的地方，让他好好养成探查的好习惯。
，血压高的同时，也让花灵打消了暗示这位好不容易等来的继承者的打算。鬼知道这个继承者要多久才能意识到，与其要受到严重的惩罚，不如等时间到了让他自己体会。反正花神大人也没说过让他暗示，正好不用受伤了，还可以在完成仪式后直接舒舒服服的出去玩。他可是被关了几百年了嘞！再度思考了几分钟，终于，苏云飞猛地意识到了什么。对着祭坛来了一发，百花神的继承祭坛，品级，作用，转职世界级唯一性职业百花神，补充，将百花插入祭坛百花花蕊中央，注入魔力即可。我真傻，所以我在这里苦思冥想了十几分钟，是图个啥？在内心狠狠吐槽了一番自己后，也是长舒了一口气。看来以后遇到看不懂的，直接全丢一边探查就对了。说完还点了点头，显然是对这个决定很满意。看着眼前显示的信息，苏云飞很快就找到了那个插入的小洞。虽然这个花的图案很大，但毕竟都提示在花蕊了，还是很容易找到的。看着眼前这个刚好能插入百花尾部的孔洞，苏云飞一时有些犹豫。虽然有点巧合，但也巧合的有点过头了吧？要是他没觉醒采集的天赋，岂不是与这个职业无缘了？就算退一步说，光是自选采集武器，没选百花就转职不了。不过仔细想想，好像又没什么。缺少一个条件，大不了秘境不给他进就得了。百花也不一定是第一个彩色天赋奖励才出，看来自己命中注定要转职这个职业。这么一想，苏云飞又庆幸了起来，同时决定不管这个职业怎么样，自己转定了。在苏云飞沉思的这段时间里，空间中的花灵快急疯了，这家伙还在思考什么啊？插进去不就完了？呼，终于插进去了，现在就轮到我出场了。说完，他就被一束光包裹着，很快就消失在了原地。而在苏云飞插完法杖后，随着一阵轻微的震动，八根朝天上冲天起八种不同的颜色，在空中快速的构建了一个他看不懂的巨大鲜花魔法阵后，一束淡粉色的光从魔法阵中间落下，笼罩了百花，同时还有一只淡粉色头发的小精灵出现在了他面前，身高目测40厘米左右，一身梦幻华丽的服饰和长而尖的耳朵说明了他的身份。不过苏云飞却有些愣了，不是因为对方的容貌，即使他很可爱。而是这一套操作未免也太少女和花里胡哨了吧！空中弥漫着魔法阵投下来的淡粉色光，突然他就有种不祥的预感，让他有种当即拔腿就跑的感觉。但是这一望无际的花海又能跑哪里去？更别提这还是对方的地盘。很快他就把这种感觉硬压了下去。看着眼前与他脑袋平行闭着眼睛的小精灵，正当苏云飞犹豫着要不要开口说话的时候，眼前的小精灵睁眼开口了：“你就是花神选中的继承者吗？”明明是清脆可爱的声音，却有着一种威严不可侵犯的意味，这让本来有点社恐的苏云飞更不知道怎么回答了。索性直接摆烂，反正这是游戏，而且他本来就是为了这个隐藏职业来的。嗯，那你是否愿意接受百花神的传承？说完，苏云飞面前就出现了一个面板，职业百花神。点击查看详情，接受拒绝。虽然他本来就不打算放弃这个职业，但还是看一眼好一些。职业百花神。转职变化，等级提升一级，智力加三，体质加一，自由属性点加十五。转职要求：一、拥有百花；二、三、自愿接受职业洗礼，自愿二字加粗。职业特性：百花神的祝福，神的继任者。百花神的祝福，智力加一百，法术冷却时间永久降低百分之五十。神的继任者，位格低于该职业的对手属性临时下降百分之十，说明直达神位的职业。补充。不要在意第二条，但请一定要看一遍，一定要看一遍。看着最后的补充，苏云飞喃喃的轻声念了出来。奇怪，第二条不是一串省略号吗？这有什么好看的？不过出于对补充的信任，他还是回去看了几遍，但依旧没看出什么名堂。在苏云飞还在仔细确认这个职业的时候，飘着的花灵有些急了，他不会发现了吧？不应该啊，以他的精神目力，不借助工具是绝对看不清那行字的吧？不行。这几百年好不容易来一个继承者，天赋还这么强大，可不能就这么放走了。即使内心活动丰富，但花灵表面上还是面无表情，声音依旧威严满满。继承者，你决定好了吗？刚好，苏云飞也刚选择完，关掉眼前的面板。听完这声音，点点头道：“我决定好了，我愿意接受这个呃身份。”嗯，那就开始接受洗礼吧。随着花灵的话音落下，祭坛边缘早已停止输出能量的八根柱子再度亮了起来。不过这次他们的目标不是天上，而是苏云飞。就连附近盛开的朵朵鲜花上，都有一颗颗光点飘来。不过这一幕声势浩大的场面，苏云飞注定看不见了，因为他发现自己的眼前一片漆黑，身体动都动不了。
，眼前显示一行字：“正在转职中，请勿慌张。”第十章。哦，我可爱的策划，你瞧瞧，这是人能发现的案件。不知过了多久，在他快打算下线试试的时候，眼前的视野开始逐渐恢复了。嗯，那个，呃，话还没说完，敏锐的他突然发现了不对劲。他的声音什么时候变萝莉音了？虽然他闲来无事的时候有练过尾音，但还不至于突然控制不了吧。接着，他很快就发现另一个令人悲伤的消息，他感觉不到他两腿之间的东西了，无需用手确认，本就是身体上的东西，消失与否，双腿一家便知。更何况他想确认也扒不开裤子，身上的衣服也变了，看着身上与之前的小精灵如出一辙的服饰，苏云飞有些欲哭无泪。这都是些什么情况啊？一时有些丧气的苏云飞大喊了一声后，突然想到了什么，连忙调出了更详细的身体数据。看着上面的数据，苏云飞一时有些不知该说什么。身高直接从178厘米缩水成了150厘米，差一点跌到140厘米。头发长度75厘米，直接身高的一半。这下好了，他没试过行不行，反而成了行保护的对象，也是离了大谱。不过他好像成年了哎。没事，谁敢来，老子直接拿法术狠狠的轰他脑袋。这样想着，苏云飞突然意识到一件事。对哦，法术。老子是在游戏变媚了，又不是现实，都怪这游戏太真实了。吐槽了一句后，就下线确认去了。游戏舱里，端坐起来的苏云飞的看着自己熟悉的身体，松了一口气。他现在有着健康的身体、出众的样貌和富裕的生活。虽然想体验变媚的生活，但突然真来了，还是有点接受不了。因为光是身份在这里就是一个大问题。你的社交、个人信息、出行等等，出了问题，联盟可是会来人查的。即使他没有亲人，也没多少朋友。还可以躲房子里不出来，一日三餐靠外卖，但没有意外的人生叫人生吗？他才不想赌这万分之一被发现的概率。把身体摸了个遍后，他才放心的躺了下去启动游戏。但他不知道的是，在启动游戏后，游戏舱突然低了一声，这一声在寂静的房间里回荡着，很快又就只剩下了寂静。游戏舱内，一串隐藏的程序突然启动，开始调配隐藏在游戏舱中的各种微量液体，随着许多特定的液体加入到一根试管中。试管内液体的颜色渐渐的变成了淡粉色，调配成功的试管被插入到了苏云飞头顶上方的一个凹孔中，从一个细小无比的孔中，液体以气体的形式缓慢的弥漫出，而这些气体像是有意识一般飘向苏云飞的鼻子，被吸入进去。游戏内，在知道只是游戏里变媚了的苏云飞冷静了下来，松了一口气后，嘴角微微上扬，他还没体验过当妹子的感觉呢，伸出这具身体的两只小手在自己眼前晃悠了几下。又捏了捏脸蛋，拉扯了几下，蹦了蹦，蹲下，扭头，拍了拍胸，太平公主，各种感觉让苏云飞有些好奇，也不怕被人看见，低头看着自己身上的衣装。苏云飞扯了扯裙边，虽然穿的是裙子，但有着长长的白丝包裹，像女装小说里凉飕飕的感觉，并不是很明显。就是第一次穿白丝，那感觉有点别样的奇妙。好在羞耻心让他忍住了这个举动，并把注意力转移到了另一个方向，打开面板。姓名苏云飞，昵称雨落，性别女，等级十级零幺五零零，职业百花神，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值 1960， 体质成40攻击力78力量成2魔力值 2,960 加 1,600 至成20体质1 9加二十加十，身高敏捷， 1 8加七，身高。力量1 9加二十，身高，智力1 4 8十八加八十，自由属性点二，装备百花白蓝，技能探查不可升级，飞跃风暴 LV 0零十，汲取 LV 0零十，鲜花赞歌 LV 0零十，成就沉思者天选之人，系统背包 LV 1幽蓝，武器品级提升十乘一，黑熊皮毛 X 5 4 5黑熊熊掌 X 1 1 0黑熊王皮毛 X 1百花神的祝福。智力加100法术冷却时间降低 50% 神的继任者，位格低于该职业的对手属性，临时下降 10% 财产1万零一百零金币， 9银币灵童。入眼的第一个就是性别，看着性别栏的女苏云飞，只能假装没看到。红名直接没了，等级也到了十级，就是不知道该怎么去组成。想到这个，他就想起了网游小说。按照网游小说的套路，出村基本都是去村长那做转职任务，任务完成后。村长就会给你一个传送卷轴，好让你直接传送到主城，省去遥远的路程，或者省一点程序员的头发。可问题就是，他已经完成转职了。
，也许是回去直接找村长要。想了一会，还是决定回到新手村再想这些。指尖拨动着面板，技能多了几个，不用去学技能了。不知道是不是他的错觉，成就那一栏好像比其他栏的颜色要暗淡一些，这让苏云飞不由得吐槽道：“系统面板也能掉色的。”不过在看到属性面板栏的时候，这个吐槽就被抛到一边去了。看着高达228点的智力，苏云飞暗暗咂舌。好离谱的面板！他已经选择性忽略前面三个属性后面的“身高”二字了。摸了摸自己头顶，凭身高换来的，我苏云飞没有开挂。视角回到面板，看着升阶的百花，苏云飞直接点开了他的属性。百花类型：法杖，品级：蓝、彩，智力： 80体质： 20技能：百花绽放，百花绽放。消耗一定魔力值，使自身周围绽开百花领域，直径为魔力值 x 0.1 米，每秒消耗100点魔力值，对领域内的三个目标造成智力 x 1加0 0点木属性伤害。领域收回时，将释放百花最后的绽放。百花最后的绽放，对领域内所有敌方目标造成一次持续时间 x 5 0的木属性伤害。被动适应力，适应力装备后处于森林、草地、花丛中时，每秒恢复50点魔力值；反之则每秒恢复25点魔力值。说明。百花之主曾用过的法杖，升阶条件：一等级30级， 3 0分之十；二紫色品级的水、火、风、光、土、雷、木、冰八种晶石或同品级的元素材料。零八属性加成和技能伤害均有提升，还出现了升阶条件。不过这不是现阶段的他能考虑的，快30级的时候再考虑收集吧。回到百花的属性加成，苏云飞突然冒出一个想法：如果再学个治疗技能。是不是可以把幽兰卖了？当然，这只是想一想。他现在又不缺金币，随手把自由属性点分别点了一点力量和一点体质，凑了个整数后就关掉了面板。不得不说，这趟转职简直太值了。光是最后的两个 buff 就能让他在不偷懒的情况下，一直遥遥领先 90% 以上的人。就是代价，呃，也可能是福利。总的来说，就是解了个谜，和 NPC 小精灵互动了一下，就白得了一个职业，代价是变成了萝莉。他血赚，职业也赚了，还变妹了。那现在的问题就是该怎么出去？看着四周的花海，这次他学聪明了，四周能探查的都探查了个遍。然后，探查完了，苦思了几分钟的苏云飞，在自己视野的左下角看到了没有边框、淡粉色的“退出秘境”四个小字。要不是他刚好看那个方向，而这个方向正好有祭坛坐姿的背景，不然都可能忽略了。苏云飞，哦，我可爱的策划，你瞧瞧。这是人能发现的案件，今晚你家必死一个马。第十一章，不想当输出的奶妈不是好奶妈。在内心狠狠翻了一遍游戏策划家的族谱后，苏云飞点了一下那个按键，随着眼前一黑一亮，就出现在一个陌生的地方。看着眼前的青石台阶和暮色的光滑柱子，还没等他惊讶，久违的系统通告也姗姗来迟，提示你有很多通告，是否匿名？是否？看着眼前的选项，苏云飞愣了一下。想也不想的选择了是，毕竟人一出名就会有很多麻烦，而他正好不喜欢麻烦。不过很多通告是什么情况？全球通告，恭喜玩家匿名第一个达到十级，奖励随机抽奖 x 1金币 x 1 0 0 x 3全球通告，恭喜玩家匿名第一个转职，奖励职业专属技能书 x 1技能石蓝 x 1金币 x 1 0 0 x 3全球通告，恭喜玩家匿名第一个成为继承者。奖励神秘值 x 5 0幸运值 x 1力 x 1金币 x 1 0 0 0 0 x 3你说一条通告全球刷三遍也就算了，许多人顶多刷个666摩拜大佬看看我，酸一酸而已。可你这一连九条是什么情况？搞得世界频道都安静了好几秒才有信息滚动。可惜刷太快了，好多信息苏云飞还没看清楚就被顶了上去。但有些简短易懂，还是看清楚了。我的天，卧槽，什么？虽然里面的文字和翻译成的文字不少，但还是问号居多。毕竟直接干猛了吗？对此，他还有时有点小爽的。看着世界和区域聊天不断的刷屏，苏云飞满意的关掉了频道，望着眼前闹事，一只小手摸住了下巴，小声说道：“这是直接把我传送到城里来了。”说完又轻笑一声。正好，我也不想回村被当成猴子围观。当然，在逛主城之前，他得先把刚得来的奖励先用了。实力能提升一点是一点。职业专属技能书，品级作用，使使用的人获得对应职业的专属技能，品级随机。心念一动，这本技能书就变成了他技能栏上的一个技能。
，看着技能栏出现的技能，苏云飞的脸色一时有些古怪。一念花开，品级彩，一念花开，心念一动，以自身为中心，半径五米的范围内开满鲜花，无冷却，无消耗，熟练度 LV 零冒号零十，这真的算是彩色专属技能吗？他突然有一种被坑了的感觉，错觉吧？微微摇头，把这种感觉赶出脑内。看着另一个能与之形成联动的技能，要不是这个技能，他都想不到这个技能的就业位在哪里。鲜花赞歌，品级紫，鲜花赞歌，消耗一千点魔力值，以自身为中心生成一个直径十米的鲜花领域，每秒消耗一百点魔力值，对领域内自身加四的玩家，每秒恢复智力 x 1 5五加一百的生命值，法术伤害提高 50% 若自身周围已有鲜花，则降低 20% 的魔力消耗。熟练度 LV 0冒号零十。就当是给这个技能打个补丁得了，别说减 20% 的消耗还是挺多的，加上百花的被动，每秒回50点魔力，鲜花赞歌轻轻松松续个一分多钟，还能有剩余魔力，简直就是常驻的超大奶。每分钟治疗量左元括号228乘以 1.5 五加一百右元括号乘以60等于 26,520 高达上万。他敢肯定，现阶段只要有人在他的领域里，那就是一分钟的伪无敌，正义的群殴除外，一切都是这么的强大。只要他摇四个小弟在前面输出，他在后面无脑奶助挂 buff， 那不是奶谁谁起飞？但很快他就从畅想未来无敌奶妈的梦中醒了过来，并双手抱住自己的小脑袋，狠狠地摇了摇。嗯，差点陷进去了，我才不要当奶妈，老子可是要当暴力法系输出的存在。在心里默念了好几遍法爷，才看向下一件物品。技能十，品级蓝，作用对指定技能使用后立刻获得100点熟练度，说明。来自一个被技能熟练度折磨疯了的疯子的天才技术，看着这个技能时，苏云飞睁大了大眼睛。好东西啊！对于这种直接提升技能熟练度的东西，苏云飞并不陌生。毕竟很多游戏都有名字不一但功能差不多的东西，然后被上架商城吸引有钱的玩家购买，再放出一部分需要干和每日任务完成一定的天数才能获得，以此平衡部分玩家的心态，并证明自己的游戏不是克老的玩物。对此，苏云飞只能希望最好别上架这种东西。就算上架了，也弄个限购。看着的现有的四个技能，思考了一会，还是决定加在目前为二的群攻技能上。飞叶风暴，品级紫。飞叶风暴消耗一千黑色右箭头1500点魔力，生成一千黑色右箭头1500枚树叶，如风暴般向对手袭去。每片树叶至多造成三次智力 x 0 1一加五十点法术伤害，范围100黑色右箭头110米，攻击直径10米，持续时间一分钟，持续时间内。外围将产生微弱吸力，吸引一定范围的生物。冷却30分钟，熟练度 LV 一冒号90 100嗯，消耗和范围，还有生成数量都提升了一点。苏云飞小手搓着下巴分析着。不过再看到增加500点魔耗，还是有点想吐槽。但为什么消耗提升这么多啊？估计就这增加的魔力，很多人目前都没达到吧。虽然他知道，光是这500枚树叶就能打出不低的伤害，但这并不妨碍他吐槽。关掉技能描述面板。激动人心的抽奖要来历，使用抽奖机会。苏云飞在内心确认了一遍后，一个转盘出现在他面前。嗯，出新花样了。看着占据整个转盘 90% 以上的白、绿两色，苏云飞露出了不出所料的表情。他也不指望这个转盘能抽出什么他想要的东西来，留在最后纯粹是图个仪式感。双手在胸前搓了搓，又用嘴巴哈了口气，才伸手点了一下确认。看着指针一圈圈的转着，一遍一遍越来越慢。最终停在了仅有 2% 的紫色区域，随后蹦出来一张凭证。看着挂在转盘上的东西，苏云飞的脸色有些古怪。我，我能退回去吗？要不要这么准啊？云岩十年的桃花，哎、心里刚想还没两句就顿住了。不是我的呀，那没事了。正好，我记得云岩以前也说了，近几年不打算找女朋友来着。第十二章，长春城地气，灾厄者。先看看抽出了什么。长春城地气，品级紫，作用。对城内任意无主，最多十乘以十米的土地使用后，可获得该土地的所有权。说明，作为早前长春城城主发放的地契，即使是城主也不能做多过问。看完信息，苏云飞早已兴奋起来了。这特喵可是未来的房子哎，虽然只是游戏里的，但也正因如此，要是是现实里的他，反而没这么兴奋。毕竟房子嘛，是自己喜欢的大小，住得舒服，属于自己的，就足够了。这些条件，现实里的他早已满足。正好。现在游戏里也自己送上门来了，真不错。满意把地契收进系统背包里，随后伸着懒腰看着眼前热闹的古风小街。这张地契他肯定是不急着用的，毕竟刚来人生地不熟，万一选了个糟心的地方，那不亏死。
看了眼自己视野的右下角，还剩三个多小时，那正好就先逛逛这座主城，熟悉熟悉。而且熟悉主城也不单单是为了以后的房子，更是为了以后找特定的 NPC 不迷路。请想想，作为一个最多能容纳一亿玩家的主城，它会大到一个什么程度？联想一下现实，作为在联盟华夏区生活了十多年的人，他还没听说过哪一座城市的人口破了一亿。虽然游戏和现实不能混为一谈，但是吧。这座主城，如果让他用十一路公交车跑的话，累死他还是轻轻松松的。好在游戏方还挺有自知之明，在主城里分布着众多的传送点，而他作为玩家，则可以在城内任意位置打开地图进行传送。当然，引起 NPC 仇恨和被关押的时候不能。如果是在野外的话，就只能传送主城最中心的超大型传送点，一路听着 NPC 的吆喝声，一边时不时买上一些小吃来体验这个游戏极为真实的味蕾。就这样。只要地图上有药剂店、杂货铺、裁缝店之类标签的，他都打算去看一看。时间一点一点的流逝，看着右下角7点五十分的时间，苏云飞长叹了口气。果然，三个多小时的时间还是不够。这点时间算算，他大概只走了整个城里三分之一的代标店铺。呃，也许他没有在路上买零食的话，应该能走更多的店铺。从游戏舱里端坐起来的苏云飞，看着自己熟悉的小屋，有些患得患失。不过没多久，他就回过了神来。作为在虚拟游戏世界活动了一个晚上的精神，此刻他一点疲惫的神情都没有，整个身体精神饱满。他现在感觉自己码个一天的字都不是事。当然，现在码事不可能码低。起身活动了一会身体，随后就躺床上，打算刷一会和他一样刚出来的测试玩家发的帖子。毕竟他感觉他好像和现在同一批的测试玩家脱节了。昨天在主城活动了三个多小时，也没见第二个达到十级的。在官方论坛逛了一会，很快就看见一个新的帖子出现。刚准备点开，一个电话打了过来，看了眼名字，随手接通。喂，云岩，嗨，苏哥，昨晚游戏玩的怎么样？很牛逼，对吧？电话那头的柳云岩语气明显有些激动。对于这热情的提问，精神不是很激动的苏云飞也不好回复的太过冷淡。确实很厉害，是吧？是吧？我跟你说啊，啊，昨晚我在新手村里瞎逛，找到了一个隐藏职业传承，我感觉我要起飞了。苏哥，你说我运气是不是变好了？嗯，听到这个，苏云飞眉头皱了一下，微微战术后仰，有点可能。不过这游戏是有幸运值系统的，你进游戏的时候看过自己的幸运值是多少吗？嗯、呃，一一点。空气一阵诡异的沉默后，苏云飞率先打破了沉默：“你找我也是为了这事吧？说说你这个隐藏职业，我给你把把关。”好嘞，我就知道苏哥不会不管我。说了十几分钟后，苏云飞大致明白了事情的经过。就是这家伙在新手村没接到简单的任务，就选择在新手村乱逛，结果真逛出来一个隐藏职业任务。任务还很离谱，就是凭借自己倒霉透顶的运气，选中唯一不可能的事物，比如打一百只兔子不掉一份兔毛。看着不可思议，就连柳云岩自己都觉得不可能完成。然而从第一只兔子死亡后，什么都没掉后，明明不正常的现象，他却突然觉得正常了起来，以至于还在新手村的玩家都觉得惊奇：大家都掉兔毛，为什么你不掉？一些不信邪的玩家，最后硬是把一只只兔子赶过来，让他含泪完成了任务。灾厄者最后的救赎中，类型特殊隐藏支线，奖励等级升至十级，转职隐藏职业灾厄者。说明历来在这片大地上，灾厄都代表着不幸，而承载灾厄的人更是不幸中的不幸。他们在被知晓身份后，无一例外的，没人敢在他们的身边待哪怕一秒钟，以至于每一位被知晓的灾厄者都被称为不祥的征兆。不过，在众叛亲离中，却有一位灾厄者迎来了自己一生的救赎。这个任务是要我找一个初始幸运值八点及以上的玩家组队，时间八个小时就算完成。有人选了吗？本来是准备找苏哥你的，毕竟以你的运气，幸运值绝对有八点。但小时候就麻烦苏哥六年了，哈哈哈，就只好选择备用人选了。备用人选，苏云飞疑惑了一下，但很快就恍然大悟：一万个人里出几个幸运八的人应该不难吧？嗯，我做到最终任务后，就盯他好久了。那个人的运气和容貌简直就只比苏哥你差一点，属于走个路都能被 NPC 搭话送任务的那种。说这话，柳云岩整个人都是带着羡慕的语气。要是自己小时候的运气也能有这么好就好了。你有打算就好，还有吗？就这些了。我可是特意做到最后一步没敢做，过来找苏哥把把关，嘿嘿。说完，柳云岩就闭上了嘴巴，生怕打扰到苏云飞的思考。过了大概两分钟，苏云飞才说出了自己的答案：可以转，都用灾厄描述了。再不济也是个输出高的职业。说到这里，苏云飞顿了一下，才继续说：“而且我的直觉告诉我，赚了对你应该没坏处。”卧槽，苏哥，你
，你神一般的直觉真的来了，那我必转好吧。论苏哥为什么是神，在学校，凡是苏神平直觉选的冰红茶，就没有一瓶是谢谢品尝。少贫嘴，还有别的事没？没，有有有，前面聊的太久，都快把这忘了。哈哈，电话那头，柳云岩挠着后脑勺打了个哈哈。苏哥，你身上通告获得的金币没卖吧？第十三章，初显端倪，没卖，怎么？苏哥没看游戏里的区域聊天吗？现在好多人在收购游戏里的钱，一枚铜币竟然值十信用点，你敢信？而且这个价格还在涨，嗯，这不是好事吗？虽然他也觉得有点可疑，但话总得顺着讲，不然讲不下去不是？是好事没错，可我觉得太高了就很不正常。作为父母都是商人的孩子，对物价也算有一定的了解。现在联邦所用的信用点购买力很高，比以前的纸币要高出不少。只需要900点的信用就能满足一个人在大城市里正常生活一个月，而且还能有一定的余剩。而现在，仅仅只需要游戏里90枚铜币就能赚到。什么时候信用点这么好赚了？要知道，只击杀一只游戏里三级的鸡就能掉落三枚铜币，那更高级的怪呢？这次苏云飞沉默了好一会，随后才故作不在意的说道：“安心过好自己的生活就好，就算再有什么事，天塌下来有个子高的顶着，有联邦在呢。对了，你小子不是缺钱吗？正好。”明天加了好友，我给你转一万金币。这突如其来的送钱，直接把柳云岩干懵了。这不是苏哥，你这钱是什么意思？不说明一下，我是不会收的。况且我也不缺钱，就当买这个账号的钱吧。我很喜欢这个游戏，就算只能本人使用，你不给我也不知道不是。苏云飞随意的说道。弄明白原因后，电话那头柳云岩顿时有些哭笑不得。我那是开玩笑的，当不得真。而且。这次苏云飞直接打断了柳云岩后面想说的话，说道：“我就问你要不要吧，你知道我不缺这钱，游戏里的金币我还有很多，况且你这个职业也许需要这笔钱。这还是原来的配方，原来的味道。”苏哥老迷语人了，如果没有后面这句，或者是别人来说的话，他一定是果断拒绝。但苏哥的话不能不放在心中，这让柳云岩一时犹豫了半会，最终为了可能出现的职业原因，他还是厚着脸皮接了下来。虽然不知道苏哥怎么推测他未来职业的需求，但不妨碍他先抓着。如果没有钱的需求，后面再原封不动的还回去也是一样的。考虑好后，那苏哥我就接下来啊，日后我一定还你。你要是有用，不二话，呃，还剩多少给回多少。最后面那句话说的他多少有点脸发烫。不过我像你，好了好了，咱俩六年的关系说这些干什么？你要真觉得亏欠于我，到时候叫你帮忙的时候，你不推脱就行。那怎么可能推脱？苏哥有难，随叫随到。行了，还有什么要说的吗？没了。不过苏哥，你要注意一下，你的天赋品级不要在游戏或其他论坛里随便说出去啊。虽然我不知道苏哥你天赋品级有多高，但以你的运气，想来不低。我只有小道消息说，有一些测试玩家现实里搬家了，有人还看到自己朋友连人带仓的被一群穿黑衣服的人搬走，报警都没用。联邦警卫一问是什么原因，做个笔录就没了消息。只要不是世界游戏论坛发的问天赋的帖子。那基本都是钓鱼贴，特别是第一个通告的触发者，那帖子多的，感觉他们找这个人都快找疯了都。隔着屏幕，苏云飞都能感觉到柳云岩语气的凝重。才一个晚上就出这么多事，面对这些信息，苏云飞有点怀疑那些人背后是不是急急国王。特喵的，要不要这么急？这要是爆出去，呆瓜都知道这游戏有问题了，好吧？尽管内心在不断的咆哮，但语气还是平淡的问道：“云岩，这消息你哪来？可靠吗？”啊。粉丝发来的，连监控视频都有。这样，视频等会发我看看。不过你说的粉丝，你是去弄直播，还是发视频，或者其他什么了？面对苏云飞的追问，柳云岩平淡的回答道：“直播弄得还算可以吧？猫牙上一百多万的粉丝，一个月好点也能弄个几千信用点。难怪以前问你的时候，你一直支支吾吾，没个准信。现在说了是不打算做下去了。”对于这个结论，结合柳云岩的性格，很容易就推了出来。还是苏哥了解我。我打算今天就和粉丝说个明白，顺便回馈一些东西给一直支持我的老粉。玩了这个虚拟游戏后，他不打算继续弄直播了。不过，如果将来世界游戏能直播的话，他可能会弄下去。但现在没有这个功能，那就只能先对不住那些一直支持他的粉丝了。那行，今天就先这样吧。谢谢你告诉我这些，小事。那我就先去准备粉丝回馈了。嗯，记得晚上看邮件。OK。看着挂断的电话，苏云飞松了一口气。看着手机里的飞信，突然弹出来一条消息，是柳云岩的视频发了过来。不过苏云飞并没有第一时间就观看他，而是翻了个身，盯着天花板衡量着什么。这个状态过了一两分钟，才喃喃道
，特喵的！如果这个游戏真的如网游小说里的一般，那这一万金币也许还不够。即使当时的他，也许第二天就会知道这个游戏的存在，而不至于错过填写。但账号终归是柳云岩填写的测试申请，别人不知道柳云岩的奇怪，他可是大概知道的。作为柳云岩六年的老朋友，柳云岩的运气如何，他是深有体会。待啥啥不见，属于常驻永久 buff。因此，柳云岩的零钱，他帮对方保管了六年，每到一定的期限就会去银行存起来。过马路大概率有车闯红灯，嗯，按次数计算的话，这个大概率高达 89% 像走路踩狗屎、天降垃圾、吃东西咬舌头、走路平地摔，这些在没遇上他之前，那可太正常了。他第一次听说对方的光荣事迹，还是在初中食堂里吃饭时听到的。战绩光荣到差点让他认为对方是霉运系统的拥有者。天底下。怎么会有如此倒霉之人？就好像对方上辈子欠了老天一大笔债一样，这辈子被追着还。这对于那时的他来说，可太稀奇了。作为一个最不正常的穿越者，一件稀奇离谱的事情，对他无疑是最有吸引力的。而且柳云岩的家和他刚好一条线上，一个远一个近的区别，无非是走路而已。放学后靠着打听来的消息，默默的跟了对方一路，然后他就明白了，这哪是摔啊，简直就是摔神转世。短短二十几分钟的路程。两条必经的公路发生了两次车辆失控，好在对方像是早就知道一般躲了过去。本来很罕见的狗屎，不知道为什么出现了四次，每次都在对方的行走路线上。高空抛物本是会严罚的事情，也出现了三次，广告牌掉落一次。而且这些东西每次都刚好砸在对方的身后，如果对方走得再慢一点，他就有可能失去这个相处六年的好基友了。而像同学们说的，平地摔并没有出现，对方走得很小心。第十四章，柳云岩的特殊体质。这一跟踪就是七次，每次都以看着对方走进家门算作结束。路上发生的事也都记录在纸上。而后第八次也是让他后悔一时，但后来又不后悔的事。他去敲门了，还邀请了对方明天放学一起走。他现在还记得柳云岩当时一脸见了鬼的表情。你不认识我？认识啊，那你应该知道的啊。我运气很差，要命的那种。跟着我，你可能会死的。多大点事儿？我运气很好，说不定咱俩就抵消了。他哪会知道这句当时随口说的话坑了他六年？从那之后，本来只是好奇的他，身边多了一个跟班。只要他在哪，柳云岩就在哪。而对方的霉运也好像真的怕他的幸运一样，只要他在身边，柳云岩的霉运就会消失不见。这一度让他以为自己是个隐藏的欧皇之皇。直到对自己运气充满自信的他，单独去买了彩票一次没中后，又怀疑了起来。不是运气，那又是什么？修真里的体质，觉醒，又或者命运。而这个答案在三年后一次偶然的巧合中有了初步的解答。那天正是中考结束后的假期，他正在干游戏，突然柳云岩打来电话说，把他的事情跟他爸妈说了，并且在的他的坚持下，还要到了五万信用点作为苏云飞庇护他初中三年的回报。他说他爸妈是做生意的，五万并不多，他当时也没太在意，毕竟他也没少去云岩家过夜，通过家里的装饰和面积大小知道对方的家庭条件，所以在推辞了几番后也就收了下来。随后聊了几句日常，就挂断了电话。接下来离谱的事情发生了，柳云岩的霉运就仿佛有一部分转移到他身上一样。干着干着游戏，突然电脑出了故障。刷视频等维修师傅上门的时候，因为突然犯困，手机不小心摔碎了屏幕。去做饭吧，又因为分心切到了手。虽然切的速度不是很快，但刀很锋利，所以还得去医院包扎处理一下。结果路上好几次差点摔倒，撞到东西和踩到奥利给。到医院后。随手抓的卫生纸也不知道哪去了，好在回来过了一段时间，这种霉运就消失了，生活又回归了正常。当然，如果没有不久前柳云岩飞信发来的消息的话，他也许现在也发现不了这种离谱的事实。苏哥，我刚才出去竟然没丢东西，而且车好像也不撞我了，你说我是不是正常了？随后，在他霉运消失的五分钟后，柳云岩又发来了消息：“我收回我之前说的话。”大哭。在经过几次以身试险验证后。他在那时的假期总结了几个规则：一、柳云岩给的事物不能乱接，你要确保自己能给予等价值或更高的事物；二、不能提前支付事物，必须要在柳云岩给予事物后五分钟内支付等价值的事物，否则无效。提前给的事物也会算作对方的东西。三、霉运的程度和持续时间跟事物的价值挂钩。四、待定。嗯，现在第四条也有了。四的被诅咒者的霉运会随时间降低，缺少二次验证。就这样。得出结论的他，以至于后面三年他都不敢随便接柳云岩给予的回报。不过初中的三年早已让他不再是把柳云岩当成一个随叫随到的打手小弟。
，而是真正的好朋友。所以在知道柳云岩的特殊后，还是庇护了高中三年。不过让他感到意外和松了一口气的是，高考结束后没几天，柳云岩突然给他打了个电话，说自己的霉运好像减轻了不少，至少在家里待着随意也不会有什么事。从哪开始，他们两个就很少在线下见面了，毕竟都有各自的生活要过。而现在。能让他如此紧张的，就只有第三条规则：三霉运的程度和持续时间跟事物的价值挂钩。天知道柳云岩给了他一个可能改变命运的机会有多大的价值，但好在他也给了柳云岩一个明确的转职方向和基础的资金。就是，好像还差了一点。这次的霉运有点不太正常的样子。苏云飞双手撑起身子，靠在床头说道：“根据规则，通常都是五分钟内就会发生。账号是早就给了的，按理来说那时就该倒霉的。”怎么这次都过了五六天，还跟没事一样？在思索了一阵无果后，苏云飞选择放弃思考。不想了，他没发生更好。天知道，要是发生了，我会不会在家里被陨石砸死？虽然有点夸张，但结果可能一样。等晚上还是把用不上的幽兰送过去吧。这要是要是还差，那就真没办法了。心里这样想着，也就不再去理会这件事。举起手机，点开聊天栏，里面有柳云岩不久前发来的视频和一段文字。苏哥，这视频你自己看看就好了，别往网上发。发了避风账号，对于这段话，苏云飞随手回了个嗯。就看起视频的内容来，视频不长，只有一分多一点，内容也和柳云岩描述的一点不差。不过，这视频不正常中透露着更不正常的东西。这么大的游戏舱，这两个人怎么做到这么平稳，没有一点磕碰的？想到这里，突然两个安装师傅的印象闪过脑海，好像安装师傅也是两个人抬来着。说着就起身下床，走到游戏舱屁股后面，双手用力抬了抬，场面有点尴尬。没抬动，就好像地板上长出来的一样，纹丝不动。要知道，他可不是长期宅在家里的宅，而是每周有一定运动量的宅。就算搬不起，好歹你动一下啊。所以问题不在于他，嗯，也不在于他现在还没吃早饭。那两个安装师傅和视频里的黑衣人，力量绝壁远超于常人。不过他也没放在心上。正所谓心中无牵挂，那就是事不关己。他知道这件事是一回事，但没找到他头上就是另一回事了。他只是一个联邦华夏区的普通平凡小市民而已。关上手机，放进兜里，他才刚想起来自己还没吃早饭。都说，如果你起床就被一件你感兴趣或拖时间的事打扰后，最容易忘掉的就是吃早饭。这句话还真是没说错。至少他在自己意识到前，是真没感觉到。呃，随着一碗香喷喷的方便面下肚，整个人看起来和早上刚起好像没区别。走到窗边，看着外面已经升起的大太阳，想了想，还是放弃了今天的跑步任务。毕竟阴凉跑和顶着太阳跑完全是两种不同等级的任务。收拾了一下碗筷，熟练的回到卧室，往床上一躺，整个人都软了下来。闭着眼睛深吸了一口气，转过身侧躺着，准备刷会论坛。第十五章，再入游戏。在这段时间里，论坛的帖子着实多了不少。也正如柳云岩所说，论坛里充斥着许多拿自己天赋品级和名称问别人的帖子，而热度最高的就是其一，兄弟姐妹盟。有人敢和我的天赋一比的吗？天赋生命连锁，紫色品级。点进去一看，里面的内容是楼主天赋的详细介绍。当然，你要他信，肯定是不信的。拉到评论，点赞第一的也是一个漏天赋的。来就来，快速吟唱，品级子。看楼主的描述，我的实用性应该更高。具体作用是什么，我就不说了。看一眼回复的回复，苏云飞直接倒吸一口凉气。好家伙，三万多条回复，光是翻评论就得翻好一会。至于为什么评论这么多，下面显示的最新评论暴露了原因。顶，冲冲冲，快四万了，兄弟们！不知道发生了什么，不过看着这么多人顶，我也来一个，给我上去！滑稽。对此，楼主的评论数量更离谱，高达整整137多万。看着这个夸张的数字，苏云飞只能表示，也不知请了谁家的水军，这妖牛皮。对于这种灌水严重的帖子，看看就好了。谁认真谁二百五。又往后翻了几页。从第七页开始，评论的味道就变了，从正不确定的正经变成了彻底的不正经。天赋马猴烧酒，品级精，一剑换装，谁敢与我争锋？斜眼斜眼，点开这人的主页，认证还是个男的。他下面的评论也很有意思，也许他换的不只是衣服，还有性别呢。狗头妙啊！来来来，我天赋瞪谁谁怀孕，品级成，我真的一点战斗力都没有，碰一下就倒的那种。狗头。我信你个鬼！你个糟老头子坏低狠！我来，我的天赋是快速击剑，请速速与我击剑。滑稽，真的有这种天赋吗？辣眼睛！
逮着一个老实人，大家快来欺负他！妙啊！属实是评论比内容有趣多了，至少他是在这里看了十几分钟的沙雕评论后，才有些回味的退了出去。继而又找了几个收游戏币的帖子，调查一番后，目前铜币的价位已经涨到了十五信用点一枚的地步。啧啧，这价格，他估计自己要是没有银行里那两百多万的存款，肯定就心动了。像这类帖子里几乎全是错意的评论，因为每个区的测试玩家只有一万名。而华夏区作为全球人数最多的国家，却也是只选了一万名，可想而知错意的人有多少。时间流逝的很慢，至少他现在从未感觉时间如此之慢。在刚玩两个游戏的新剧情，吃完中午晚饭，洗了个澡，刷了一两个小时的视频之后，终于到了可以上线的时间。躺入游戏舱后，随着眼前一黑，一睁眼，周围的环境就从卧室变成了一座古风城市，正是他上次下线的地点。看着骤降的视角和周围比自己高出很多的 NPC， 苏云飞一时有点无语。这突然的身高变化真不习惯，也不知道能不能一致。他不求人物性别能变回原来的样子，只求这个游戏里有永久增高的药剂或者道具之类的东西，让他好歹和现实的身高相差不多。不然，说不定不定什么时候现实里就把自己当小孩了。在原地活动了一会，身体适应了一会后，心里默念好友搜索，说好的转一万金币给柳云岩，他还是没忘的。输入“云岩”二字，点击搜索，很快，一个顶着和他现实差不多帅的人物头像跳了出来。好小子，和我一样，容貌直接上调 20% 就对了。看了一会苏云飞，就打算点添加好友，但在要点下去的那一刻，又停了下来。不会我的头像也是我现在的样子吧？意念一动，这个面板就缩小飞去了角落。一个新的面板跳了出来，看着头像设置面板里的头像，苏云飞小手拍着胸脯放松了下来。还好我机智，不然就暴露了。他现在的头像并不是现实中的模样，正是他现在游戏里的样子。一只白皙的手掌撑着一边的脸颊，另一边的脸颊鼓鼓的鼓着嘴，配上大大的眼睛，像是对着你生气的一样。他发誓，他绝对没有在游戏里做过这个动作。略微有点羞耻的点开了更换两个字，没想到里面只有两张图，一张原本自己的样子和一张现在的萝莉图。苏云飞，面对一张自己单手叉腰、一手捋头发的帅图和可爱的萝莉图，他犹豫了。这但凡多个空白图，他都会毫不犹豫的选空白。算了，帅气在可爱面前一文不值。放在下巴的小手指犹豫了会，还是伸手关掉更换，点击了隐藏头像。过于可爱，有点不想换。剩下的就顺利多了，因为邮件并不需要互为好友才能发，所以不用等柳云岩同意了才发。看着自己财富减少了一万金币，苏云飞这才如释重负。管他这游戏有没有大秘密，反正有没有他送这一万金币，他都不觉得亏。关掉视野里所有的面板。看着 NPC 人来人往的街道，还有很多带着剑、盾、弓或者法杖行走的 NPC 冒险者混迹在其中，就如现实一般真实，活灵活现。以他两世为人的经验，这游戏不搞事都对不起他的真实度。看了一会，他打算把昨天没走完的主城这次探索完，毕竟剩下的地方也不多，花不了多长时间。走的时候，下意识看了一眼热闹的去聊天，发现他们在讨论如何快速的刷黑熊，其根本原因是黑熊的攻击方式为近战。好刷，掉的钱多，只要组上一个战士、一个牧师，加几个法师或者弓箭手，找对节奏后就能轻松刷。虽然节奏点难找，但一只就是九铜币，而一个铜币就是十五信用点。只要杀掉一只，那就是一百三十五信用点入账，这比很多人一天的工资都要高了。除了富豪，没有多少人能抵御住这个诱惑。关掉聊天栏，目光正视前方，出发。另一边。早已收到一万金币和一把蓝瓶法杖的柳云岩，正在和一个人组队刷怪。柳云岩手中抓着幽兰，用火球术不断的攻击着拉过来的几只小怪。对于这多发过来的一把法杖，他没有过多的想法。毕竟苏哥发这把法杖给他只有四个可能。第十六章，这不是大佬，这是巨佬。一苏哥猜到他有急用，或者他问苏哥要。二苏哥有更好的法杖，这把基本用不上。三苏哥的职业不是法师，法杖对他用处不大。四。苏哥手滑了多发过来的，嗯，应该不太可能。初高中六年来基本如此。对于这四个可能，首先排除第一和第四个，至于剩下的两个，不管哪个都不会影响苏哥现在的战斗力。既然苏哥给了他如此多的帮助，而他现在能做的就只有好好利用苏哥给的东西，努力的跟上苏哥的步伐，在苏哥需要帮助的时候给予最大的帮助。默默用火球术点掉最后一只土狼后，瑞泽收起剑走了过来，走吧。这里的刷完，另一边的应该刷新了。嗯，柳云岩点点头，应了一声，就跟在瑞泽的身后
，向着之前他们刷完的地方走去。在走了几分钟后，前面的瑞泽停住脚步，伸手拔出了腰间的长剑。怎，走上前来，正打算问怎么了的柳云岩，看着眼前比一般土狼大了近三倍的 BOSS， 顿住了嘴巴。对比一下高度，这只土狼王至少有两个自己这么高，也就是至少 3.6 米高，一口估计半个他。土狼王精英级 BOSS， 等级七，生命值四千，攻击力。八十，技能狼啸，撕裂爪，狼群统御，被动。狼王在拥有三只及以上的土狼时，狼群所有狼攻击力和速度提升百分之十。不，不是吧？这就出 BOSS 了？瑞哥，咱们也没刷多久吧？柳云岩揉了揉自己的眼睛，有点不敢相信的说道。对此，瑞泽就淡定多了。是没刷多久，不过既然刷出来了，就准备开打。说着就提剑冲了上去。只留下柳云岩一人，连忙拿着法杖释放火球术。也不知是运气还是巧合，这一发火球刚好击中狼王的眼睛，让他拍向瑞泽的发光狼爪，瞬间按在地面，稳住身体。看到这一幕的瑞泽也止住了要闪避的脚步，并抡起剑，就是划了一个大叉劈砍中狼腿，跳出了两个高达340的数字。也不贪，打这一下就猛蹬一脚后撤，拉开安全的距离后，看着狼王那完好无损的腿，虽然不在意，但还是有点不禁的想到。这要是换成现实，估计刚才那一剑就能把他的腿砍下来。当然，也只是想一想而已。有着柳云岩时不时的远程干扰和瑞泽的高输出，战斗打的还算很轻松。没一两分钟，就把土狼王的血量消耗到了半血以下。小心点，瑞哥！前面的战斗，这只狼应该只放过第二个技能。看着已经退回来的瑞泽，柳云岩说道：“嗯嗯。”听完，瑞泽顿了一下，还是点头应了一声。他对 BOSS 残血、半血开技能的设定也算略有了解。毕竟在游玩这个师傅推荐的游戏前，看过不少网游攻略。不过他想多了解一点这个师傅都大为推荐的游戏，所以就没有攻击。但柳云岩就没停手了，他可是远程的法师，还可以用每五秒一次释放火球术来消耗 BOSS 血量。虽然比不上瑞哥一剑的伤害，但也有 123.5 的高额伤害。这个伤害是他自己算出来的，这让他发现造成伤害后小数点后一位的数字并不会显示出来的游戏设定。至于算不算进伤害里，这他就不知道了。同时，貌似这个游戏里没有魔抗和物抗，伤害都是全额打满的那种，不存在减免。当然，也不排除前面的怪是新手怪送经验的，也许到后面就会出现抗性怪。偷了一发火球后，狼王没有给他偷第二发火球的机会，直接仰头高声嚎叫了起来。整个过程消耗的时间只有三秒左右，但这不是柳云岩第一时间思考的问题，而是这声音大的让柳云岩都怀疑会不会有人听到声音找过来。不过这个怀疑。仅仅在他心里停留了一下就出去了。先不说瑞哥的伤害高的不正常，就单说他们和新手村的距离吧。他昨天可是特地仗着瑞哥伤害高，拉着对方跑了好远，所以现在附近根本不可能有其他玩家。别分心，看着有些愣住的柳云岩，瑞泽淡淡的提醒了一句，就冲了上去。此时的狼王已经召唤出了五只小土狼，土狼，等级七，生命值六百，攻击力四十，技能撕裂爪。这种被召唤出来的土狼，在属性上和原本等级的土狼没有一点差别，所以斩杀线也没有变动。脚步几个轻点，冲上去两刀的事，顿时在狼王要攻击的时候，小狼只剩下了最后一只。噗噗，随着两声轻微的声音落下，最后一只小土狼也成功步入后尘，身体直接被劈开，有一半的身体直接飞向空中，在那一半身体还没有落地，就逐渐失去本来的颜色，变得灰暗，从而消失。可怜的狼王加成还没吃多久 ，buff 就结束了。不过没有多少智力的狼王并不会理会这些，他的设定只有攻击玩家和到一定的血量放技能。对于冲过来的狼王，瑞泽直接脚一发力，向右边一闪，躲过狼王挥来的利爪，同时手里的剑瞬间挥出几剑，紧接着双腿微微弯曲，用力一跳，以一个十分轻松的姿势来到了狼王的背上，最后单手握剑，直接对着狼头来了一个斩首。680一个暴击伤害结束了狼王仅剩的一点生命值。这一波行云流水的操作，看得柳云岩是目瞪口呆。好，好像组了个不得了的巨佬。他本以为只是大佬，没想比大佬还要大。此时他的耳边不只有经验提示，还有熟悉的全球通告：你月三级击杀了土狼王精英级 BOSS， 经验加成 30% 由于你主动选择组队， 1 0经验收益，你获得了45经验。全球通告。恭喜玩家匿名第一个击杀精英级 BOSS， 奖励 BOSS 杀手初级勋章 X 1所有掉落物品即加一金币 X 1 0 0 X 3这让他坚定了自己前不久的想法。
，这是堪比苏哥的第二大腿，必须牢牢抱住。可是，该用什么方法去打动对方，从而让对方收下自己呢？这是个问题。毕竟这次的组队是因为自己中间提出了，只要双人组队最低的百分之十经验，才让对方思考了一阵，带上自己。哼哼，亏他当时还想着在对方面前狠狠的装一波，欣赏对方露出没见过世面的模样。没想到出村打怪后，土包子竟然是他。也还好，自己想的是先让对方出手，不然就尴尬了。第十七章一百零六年了，知道我这一百零六年怎么过的吗？经验值这个应该是留不住这位巨佬了。见识到对方的伤害和犀利的操作后，他意识到瑞哥完全能自己单刷啊。之前他也许还能打个辅助位，但现在根本不需要带上自己，即使他的伤害在一众玩家中排得上上等，甚至顶尖。可我除了苏哥给的金币，也没别的好东西了。想到这里，柳云岩内心一阵丧气。这妖牛皮的一位巨佬，总不可能缺钱吧？这种久违了的想法，让他的意识有些恍惚地回忆起了自己初中死缠苏哥的画面，像溺水的人一样，垂死挣扎中抓住了飘过来的浮木，死死抱住，不肯松手。回忆起的这些，柳云岩嘴上露出微笑的同时，心中叹了口气。算了，这次就不抱那么紧了吧。金币就金币，不成功也不会损失什么。对于柳云岩复杂的内心活动，刚收好掉落物的瑞泽注定是猜不到了。不过看着柳云岩微笑的表情，还是有些不解，便走到身旁拍了一下肩，使其回神。东西整理好了，你可以任选两件东西。嗯，除了那把剑以外。说完，柳云岩的面前就跳出一个面板来，一格一格的小方框里面展示的正是这次 BOSS 的掉落物，一共五件，一紫一蓝三绿。而瑞泽说的剑，就是这些掉落物里唯一的紫品武器。赤阳，类型剑，品级紫，力量200。体质150技能卓阳，卓阳发动后，人物总力量提升 200% 最高 3,000 点力量，且每一次攻击都将变为火属性伤害，持续时间1分钟，冷却12小时。若在白天发动，则额外持续30秒，冷却不变。非特殊职业不可见。描述上古宗门重阳宗核心弟子标配长剑，不仅属性好看，外观也是不一般。黑红色的剑身加上剑柄，赤红雀尾。渐变黑红雀头的朱雀，简直够帅够二，颜值与实力并存。虽然没有对比，游戏也是还在测试中，但从属性加成和技能描述不难看出，这是一把很极致的攻击长剑。虽然有150点的体质加成，但也正因为这体质加成，生命值直接加 6,000 点，能很好的弥补那些走极致力量加点而生命值低的缺点。如果开启技能再加各个强奶，啧啧，我可以失误一分钟，但你只能失误一次，劈中就没。看完说明。也不留念，就看起后面的装备来。虽然有点疑惑，这游戏还有华夏的宗门，但剑毕竟不属于他。现在想这些只会徒增烦恼。花了两三分钟浏览完剩下的装备后，想了想，只拿了一件手镯，狼王之镯，类型手镯，品级绿，敏捷二十，力量二十，技能极速，极速使用后自身敏捷提升五十点，持续三分钟，冷却一小时。笑死！里面根本没有加智力的装备，仅有的蓝极还是一件材料，还不如拿一件保命的。确定好选择后，他也不恼。一来他没资格 ，BOSS 的主力输出是谁，他分得很清楚；二来正好试试抱大腿，这没什么好丢人的。他老爸可比他厉害多了，而且瑞哥的人品貌似还不错，明明可以全战，却愿意分他两件。看着退回来的四件装备，瑞泽的神色有些意外，但很快就恢复了平静。打开面板。换下陪伴了几个小时的铁剑，又装备上两件能装备的绿级装备，整体实力可谓是大增。毫不夸张地说，如果再来一只刚才的狼王，开了赤阳技能的瑞泽，完全能两个平 A 带走。右手摸着刚得来的赤阳，看了一眼，仿佛做出什么决定，如释重负的柳云岩，思考了一会，淡淡的开口说道：“既然准备好了，那就出发，快跟上来。掉队了，我可不会等你。”话到一半就转过了身，向着更深处走去。听着飘进耳朵里的后半话，让刚准备好说辞的柳云岩愣了愣，脸色先是惊讶，再转向疑惑，最后看着渐行渐远的瑞泽，最后只好把疑惑和话暂时压进心里追了上去。等等我啊，瑞哥！与悠闲逛林子打 BOSS 的柳云岩不同，苏云飞刚走完主城，想逛会街，就被路边一个算命老道长拦住了。拦住他的同时，嘴里还念叨着什么：“终于让我等着了，原来真有天命之人。” 106六年了。知道我这106年怎么过的吗？我真是倒了八辈子血霉，搭上这么一个死了上万年的老祖宗。如果这一幕是在现实里发生的话，
，那对方不是精神有问题，就是想讹你。但在游戏里就不同了，这多半是你触发了什么，有任务给你。所以在询问一番后，就跟着这位古道先锋的老道长来到了一座略显破旧的瓦片屋的院子里。房顶上的瓦片长满了青苔，像是在述说着这座屋子有着不小的年龄。院子里种满了各种药材，探查一看，大多都是蓝绿品级。甚至时不时有一两珠子品穿插其中，可见这一趟如果有任务，那报酬应该不会少，甚至会很丰富。一道跟着老道长走进屋内，屋内的陈设很简单，一张木桌、几张小板凳和一些简单的花草装饰就是屋内的全部。哦，还有桌子上的茶壶和几个小茶杯，寒舍简陋，小有见笑了，请坐，请坐，嘿嘿。老道一脸笑意的在前面说着，如果没你和院子里的药材的话，那确实是寒舍。心里微微吐槽了一下，就顺着老道坐下，看着苏云飞走到一边坐下后，他才走过另一边坐好。恭敬的态度，就差把我有任务给你六个字写在头上了。苏云飞感受着四周沉默的氛围，犹豫了一下后，斟酌用词开口说道：“可恩，那个道长好，您是不是有什么事要我帮您完成？”苏云飞这话直接打破了老道长愣神对未来的美好打算。在发现自己有些失态后，很快就调整好了神态，毕竟也是活得久的人了。是急是急。不知小友可否帮频道一个忙？哦，对了，频道姓李，道号长生。李道长轻扶着白胡子，说完，茶壶和杯子就自己飞了起来。先是茶壶对着两个杯子各倒点茶，起劲倒出，而后再接入变温热的茶水，飞到两人的面前，挺好。看到这一幕，苏云飞只是微微愣了一下，毫不惊讶。毕竟，你一个探查的信息全是的人，会点遇物之术很正常。那不知李道长想让我帮什么忙？一边说着。一边用手拿起茶杯，在脑海里回想了一下，自己好像没有喝茶的经验，索性就直接一口闷。第十八章，想这些有用吗？是木有用的呀，反正这里目前也是游戏，你玩个游戏还要拘束，那就不是玩游戏了，而是游戏玩你。在喝完的那一刻，一道系统的提示音响起，听清楚内容后，不禁让苏云飞眼睛一亮。你喝下了延寿茶，体质永久加十，三分钟内每秒恢复一百点生命值，好东西啊！不知道再喝一杯有没有效果。就在苏云飞考虑怎么再要一杯的时候，李道长庞佛看穿了苏云飞的想法，茶壶又飞过去续了一杯。不急，以现在小友的实力还不够。说着，拿着茶杯小喝了一口后，继续说道：“待小友突破炼器五阶时，再来频道这里即可，也就是所谓的学徒二阶。到时任务的要求自然会告知小友。”说完，就从背后不知道什么地方拿出了两样东西：一张破旧的纸和一枚珠子。触发隐藏任务，李道长的请求。类型：隐藏任务，奖励：逆命珠。实现：无。说明：等待了一百多年的李道长，终于等到了记录中所说的天命之人。是否截取？大致过了演任务后，就点击了是，随即关掉面板，探查起自己接过来的两件物品。约束契约，品级：成。作用：写下双方的名字，双方均不得违背契约的内容，违背者当以天雷诛之。玩家清零等级，关三十天小黑屋，说明，请每一位签订者仔细阅读契约内容，以防把自己卖了。逆命珠，品级红，神秘值三百，技能藏匿，藏匿发动后，自身隐去身形三分钟，期间敏捷提升五百点，冷却时间三天。被动瞒天葬地，葬地神秘值低于你的人将看不到你的任何信息，对于高于你的人将会降低自身 90% 的存在感。每高一百，减少百分之十，可主动关闭。瞒天，神秘值不超过你五百点的人，将推算不了你的任何信息；如超过五百点，则每多一百点，只能推算百分之十的信息。说明天地间诞生的奇物，但他只想躲着自己的母亲。看完这两件两件物品的信息后，苏云飞直接瞳孔放大，茶水什么的直接抛之脑后。特别是那个珠子，神秘值目前他还不太了解，但那个技能和两个被动是真的香啊！有这个的话。偷鸡，呸！扮猪不是，他才不是猪。总之，只要拿到手，那前期还不是想怎么浪就怎么浪，根本不用担心凉凉。当然，前提是不碰到大佬 NPC。看着苏云飞的表情，李道长微笑着喝了一口茶，没有丝毫意外。天知道他当初从父亲口中听说这件道兵竟然只是陪衬时有多震惊。人们根据兵器的弱强程度，一共分为了八个等级，分别是凡器、法器、灵器、法宝。灵宝、道兵、半仙器以及最后的仙器，其中每个等级又有四个小境界：初品、中品、上品和极品。而这枚珠子就排在第六的席位，还是其中的佼佼者。
，极品道兵，再进一步便是半仙器，哪怕有个半字，那也是仙。据书籍记载，这半仙器在他家族的那个年代也是可遇不可求，族内只有长老一位才有一点可能花费半数积蓄请出族内的炼器仙师，且最后的炼制材料才是最难的。如果品质不好，失败了也是你活该。如此珍贵之物，他不是没想过占为己有，但血脉深处里。据说是老祖宗留下来的咒印不允许他这么做，即使他已经修炼到父亲都未曾去过的炼神期，也无法撼动咒印分毫。这让他憎恨老祖宗的同时，又不禁无奈的感叹自己家族曾经的强大。就是这么强大的家族，到最后也因为镇守封印，如今只剩下他一个人尚在人世。曾经到底发生了什么？他有想过，有找过，却想不明，寻无迹。咒印限制的范围太小了，对于这片大地而言。李道长拿起茶杯，一口饮尽。看着近在眼前的这位天命之人，也不知道在想些什么。虽然契约的纸张很是破旧，但文字的部分却十分清晰，就像是故意做旧的一样，所以看起来毫不费劲。再说，系统也可以翻译。几分钟过后，苏云飞放下契约，抬头看向李道长，说道：“李道长，我考虑好了，如何？这个忙我帮了。”苏云飞肯定的说道：“契约里关于任务的内容并不多，相反，大多都是保护他的，比如提出任务的李家，包括齐族人。”不可在任务结束后对天命之人出手。提出任务的李家，包括其族人，不可在任务结束后间接使其他人对天命之人出手。不可威胁、抢夺天命之人的任务报酬。数量之多，以至于他都没想到自己有可能会被这样绕过契约弄死。见对方签下苏云飞三个字，李道长面带笑容的说道：“那就好，既然如此，此物便赠与小友作为定金。”说完，李道长又喝了一口续上的茶水。淡定，一定要淡定。我可是有神器的人，区区一件红装而已。离神器还差个精装呢，虽然很努力了，但眉眼间的喜色依旧有些压抑不住。那就谢过李道长了。说着起身，左手抱住右手，举至胸前，微微低头行了个作揖礼，表示感谢。不用客气，不过身外之物而已。既然我们各自对结果都很满意，那小友便请回吧。待小友练气五阶，再来贫道这里。说完，李道长坐在原地细细品茶，没动。显然他没打算起身送客。开玩笑，道兵都送出去了，说不心疼都是假的。他要好好缓一缓，他现在都还只是用着极品法宝啊！看着系统背包里放着的新装备，苏云飞走出院子后，脚步都是欢快的，心里都哼着欢快但又不成曲的调子。在他看来，今天的运气一定爆发了，不然怎么会走在路上就被送了一个隐藏任务？想到这个，苏云飞突然放慢了脚步，想起自己被奖励冲昏头后忽略的一些问题，好像里面信息有点细思无解啊。想了一会，得出了几个问题：这个李道长的评定天命之人的标准是什么？总不可能是第一个遇到的玩家吧？李道长的实力有多高？又为什么在这座城里等待这么久？契约里的李家究竟是传承多年的何许世家？而神秘值背后的功能又隐藏着什么？敬请收看本期，噗，串台了，哈哈哈！想到最后，苏云飞一个忍不住笑了出来。这一串台直接把他的思绪串通了。你说他这个玩着算着，还没完全开服的萌新玩家，前期的前期去想这些后期，甚至大后期才可能接触的东西，有什么用吗？是没有结果的呀。第十九章，安置房屋地契。他现在除了神秘值的作用可能有点猜测以外，剩下的几个可谓是一窍不通。还是等以后那些大手子去整理吧，让他们去头疼。苏云飞一边走一边用着小手抵着下巴说道：“现在他要做的就是发育，好好发育，安心发育。管他什么疑惑不疑惑的，缘分到了自会了解。”嗯，不过既然这个问题解决了，那还剩下什么？在脑海里回忆了一下自己。被李道长拉过来之前，他是打算干什么来着？最后看了眼四周的房子，想了起来。哦，对哦，房子，他都选好地址了来着。既然知道了下一步要干什么，那时间自然是一分都不能耽误。果断一个传送传到了之前选定好的地方附近，李氏主城的西南角，而他选择的地方则是西南角的最里面。那里面，不能说是无人问津吧，也可以说是鸟不拉屎。至于选这里的原因，那当然是他喜欢安静一点的环境。周围太过热闹，他不习惯。虽说他要开一个卖装备的店铺，但就他这天赋，何愁没有买家？没有人来买他的东西，不存在的。走了几分钟后，再度看见高大城墙的时候，停了下来，看着面前陈旧到处挂着蜘蛛网的房子，苏云飞的内心又有点犹豫了起来。这种独特的风格，像是病毒一样，感染着他四周的房子，与之前进来的街道简直就是两个对比。如果不是他问了一些居民 NPC， 了解到城内只会有属于城主。想要拥有就要交租金的空房，不会有空地后，不然真找不到这处无人房区。
，地理位置和周围环境都完美符合他的要求。但让让他犹豫的原因是，他面前这栋闲置下来房子是被诅咒的房子。据了解，战绩非常的豪华，前后有过几十任户主接手过这块地，都在不久后就因为各种原因赶了。久而久之，自然也就有人发现问题并传开了来。到如今。这块地已经达成了五十年没有一人接手的光辉成就，就连周围的人也都搬了个精光，连带着那些土地的租金也是降到了一个非常低的价格。最靠近的土地已经降到了五金币就能租一个月的时间，面积为十乘以十米，高度在不影响周围邻居和超过城主府高楼的情况下是不限的。可以说，只要租了，除了要交点钱以外，也和他手中的地气功能差不了多少。除了城主随机发癫，不过这犹豫也没多久，苏云飞就内心暗骂了一声自己。真是变萝莉变蠢了！我是玩家，你和我说死亡，玩家最不怕的就是死。就这了。说完就打开背包，使用了地契，目标就是他眼前的这块地。十乘以十的范围虽然把傍边的两栋房子纳入了一部分，但因为是确认无主，被城主收管。你就算两边拆完了都无所谓，交点钱的事。随后，他眼前的栋房子就泛起了蓝光，并在他眼前出现了一个面板。同时，久违的系统通告也再次响起，想也不想。就熟练的选择了匿名，全球通告，恭喜玩家匿名第一个永久拥有属于自己的土地，奖励地契 X 一一次性房屋编辑 X 三，地契，品级成，作用对折30长 X 30宽 X 5 0高范围的任意无主土地使用后，城主收管也为无主，即可获得该土地的所有权。注：对于有高度限制的区域，你可以无视除了不影响周边居民这一条条件的其他条件。说明，神明许诺。你拥有这片土地，房屋编辑，类型特殊，权限，品级无品级，次数一一，作用可以在自己的领地里任意编辑建筑，普通材料均为免费，也可自行或付费添加特殊材料，使用后持续12小时，说明，请各位玩家在使用后，房子至少像个人样，漂亮，这编辑器可来的太及时了，这怎么建别墅风格的房子不就来了吗？不过这地契怎么比我的多出一个数字？小小疑惑了一下后，就看到了后面的柱。嘶，那岂不是说我可以弄得比城主府还要高？然后集中吸引玩家，集体推翻城。嗨嗨，想多了。仔细看了几遍后，他就发现这地契也就面积和能在城外建家香一点。嗯，也只有这两个功能。不过他不准备在城外建家，所以第二个功能直接 GG。毕竟在城里至少以后玩家不会乱来。但你在城外。可就说不定了，这份额外的地契就用来增加面积吧，反正周围的房子也都空了，正好把编辑器的功能最大化利用。他是这么想的，也是这么做的。几秒后，他眼前屏幕中自己的个人土地面积又增加了900平方米，并且在他的控制下，整个范围大概成一个圆形。虽然概括了不少不属于他土地的房屋，但也就交点钱的事，直接给他全拆了。名称：雨落，土地面积 1,000 平方米，直径 35.7。可使用功能：一键拆卸，一平方米 x 一金币，房屋编辑50万金币开启一次，之后每一个小时 x 十万。屋内功能编辑：明确一次500金币。功能有很多，差点把他的眼睛看花了。不过好在实用的功能都在前面，后面基本都是一些小细节方面的，像什么定时饭菜准备，每天三餐都可以根据自己的喜好来选择饭菜。放入食材后，一到点饭菜就会出现在你指定的地方。这个就很鸡肋，他游戏里需要吃这么讲究吗？开一个就要十万金币，真是的，估计狗都不开。亏他还以为自己有个一两万金币很多了，结果一看，好家伙，真就随随便便开几个功能，几千上万就花出去了。当然，消费最高的还得看房屋编辑，开启需要五十万，开启后你每用一个小时还要十万，简直就是不把金币当钱。不过对于这个，苏云飞表现还算很平静，甚至还想这个价格再提升一倍，毕竟他自己都有了。价格不管多高，那都是别人该头疼的事，跟他一点关系都没有。在面板栏里，他点击了使用房屋编辑，正在启动房屋编辑功能。权限开放中，已开放 10%30%40% 开放完毕。本功能仅需要在用户脑海里想象，并确认想象即可完成建筑。对于不满意的地方，也可一念而删之。下面是会违规的建筑风格，请使用者在使用过程中禁止修建低俗、不雅、污秽等建筑。每栋建筑警告后，若再次修建，则取消权限，金币概不退还。还真是严格。听完这一长串的警告后，苏云飞有些无语的说道：“若没这些警告，他还真打算试试弄几个奇观出来。整活不能整了
，那就只能老老实实的把自己的家弄得漂亮点。现代风不行，看腻了。古中国风不太擅长，况且城里好看也有不少。西方没多少印象，想不出了。想了一会，他决定大胆的放开思维，用一个个元素来堆内容。阳光，这个必须要有。咱不是阴间的人，都能建五十米高了，那必须要让这么高的建筑没有违和感。想着想着。他就想起了自己转职时的场景，一望无际的花海，比人还高还粗的花，花海、树屋，五十米高的大树有个锤子的违和感，建出来后还能改善空气，而且树屋跟下粗的地方也符合店铺宽大的特点，也完美符合阳光这个元素。第二十章，高达五十米的超大树屋，就是一旦想象一座城里突然出现一棵高达五十米的大树，则画面太美，但令人兴奋。就是会带一个负面 buff， 吸引玩家的概率直线提升 99% 因为树它就在那。登顶是一些人特殊的爱好，面对高处，他们没有理由，但必须上去。对此，苏云飞并不打算牺牲自己房子的好看程度。虽然他喜欢安静，没人，但他并不认为这与他喜欢弄好看的房子有冲突。开启房屋编辑功能特有的上帝视角，他整个人的视野直接变成了他土地的中间正上方。这个视野可以调节。最低下至地面，最高则能拉到100米之高。土地内所有的一切尽收眼底。看了眼移除单座越界房屋的费用，三枚金币，挺便宜的。对于他来说，一年一栋，里面包括一些外面沾边的房屋，直接消失不见。一共用了54金币的房屋拆除费，对于上万的金币来说，洒洒水了。由于想好了大概框架，可以说是一瞬间，一片高9米、宽一米的荆棘围墙和一棵极粗、极高参天大树出现在他的视野中。也出现在外面一众 NPC 的眼里，瞬间引起了骚动。我的天，这树是从哪冒出来的？快去叫城府君的人！好，好大，好大的树！二狗，看那边，好大的树！哦，我这辈子都没见过这么大的树，现在算是见着了。对于城里的热议，苏云飞早有预料，所以外面一圈的荆棘城墙，他就没打算弄缺口，等到最后才会通过编辑来弄一个门出来。本来他想在树顶弄一个升降龙。但一想到就自己一个人没人拉，就放弃了。几分钟过去了，荆棘墙周围围了一些不怕死的人，时不时伸手去摸摸那些尖锐的棘刺，以此来确认这不是所见的幻想。城府君的人来了，不知道谁吼了一句，所有人纷纷让出了一条路出来。五名身穿铠甲、手持长枪的人迈步走向了那荆棘之墙。就在大多人以为城府君的人会叫对方出来的时候，没想到为首的人只是拿一块网球大小的石头出来，往荆棘上一按，又拿了下来。看着石头发出柔和的白光，附近的吃瓜群众有些不明所以。见状，另外四位城府君给周围的人解释了一下：“都散了吧，我们城来了一位实力强大的天选者。这位大人所做之事并没有违反规则，希望大家尽量不要去打扰这位天选者大人。”这么一解释，人们就如同艳阳高照下的小苗一样没劲，就仿佛天选者就该如此。走了走了，没意思，胡二狗走，钓鱼去不？钓鱼？你不怕被野兽咬死？你以为咱们和那些天选者大人一样死不了啊？哎，也是，最近野兽好像变多了，死了不少人啊！哎呦哎呦，耳朵，婆娘轻点轻点，这么多人看着呢，给我留点面子，面子，你还想要面子？为了看点热闹娃都不要了，你要面子，回去有你受的！哈哈哈哈哈！承恩，对此，上帝视野中的苏云飞并不知道外面发生的事，此时的他正在沉浸式抠细节。正所谓，扑图一时爽，细节火葬场。细抠几小时，放大全玩完。这是每一位画手多少都会经历的痛。好在房屋编辑给力，自带图层细节衔接功能，就连大树都是自带木纹，像一些树叶这种东西就更不用说了。所以他在树里面抠楼层。这棵大树他打算设计成六层，下两层也是最大的两层，会作为交易场；中间两层则是仓库，放一些货架存放东西。上两层就是他的生活区，客厅、厨房在第五层，卧室虽然游戏不用睡觉，但他还是弄了一个，有点无法拒绝一张五乘一五的超级大蹦床。分好楼层后，就是各种各样的木式家具，在设计上他肯定不会弄成现代一样的风格，就比如一张木椅子，放现代肯定是方方正正，而他就要将这些方方正正弄得像没加工的树枝一样，在保证做的舒服、能稳稳的立起来的基础上，尽量原始一点。时间一点一点的流逝，这种想什么就出现什么的建筑体验，让苏云飞有点沉迷。
，以至于最后花了点钱弄完大蹦床和超大的绒被回过神后。时间已经过去了五个多小时，只剩下最后一个半小时多的游戏时间。像极了他以前不懂后图技巧时，沉浸式给老板画后图。时间过去好快，明明我就抠了一点细节而已。哎，说完叹了口气，时间还不得不被迫浪费四个小时，简直血亏四十万金币。也不知道会不会保留到第二天，但这个几率很小，毕竟明天上线的时候。又会是白天，而不是下线时的夜晚。算了，不管了，趁着还有时间，赶紧加东西。一旦没了这个编辑权限，他还想这么方便就难了。草地加，好看的花加，颜色好看的淡紫色小树加，石头、水井加，空中藤蔓吊桥好看加，加，加，加。总之能想到的，好看的，先不管它实不实用，加了再说。一连加了半个多小时，就连大树根都加了一层苔藓，硬是塞得满满当当。看了一眼四周，刚露出满意的微笑时，想起来了一件事 ：M 好像忘留路了，门也没开。大树门正对着的地方，路中间是一座小土丘，加的太嗨，以至于他现在想不起来自己为什么要在这里放一个小土丘。又花了点时间把大门和路修了出来，路就是普通的墨鱼玉石石板路，很光润，夏天光脚踩上去应该会很舒服。想了想。又去修整了一下装饰布局，最后还剩几分钟，但下面已经是再放不下了。各种花草树木被规划的满满的，根本不允许再溢出。思索了一会，苏云飞想到了一个他一开始就忽略了的地方。最后，看着树冠上的八个被树根包裹的大土台，苏云飞满意的点了点头。土台分两层，上面五个，下面三个。上面的用来种喜羊和正常的药草，直径为四米，而下面就种喜阴的药草，直径为五米。这土台子是他看到树顶时，突然想起李道长家的药草，他有点心动，于是树冠就遭了殃。仔细回想了一下自己没有漏的地方，他就点了确认结束。当然，就算有漏的也来不及了。你还有四小时四十七分时间，是否结束编辑？是，请结算八千五百九十枚金币。小手一点，他就彻底的调出了万元户。虽然有点不舍，但这些钱都是必须花的，比如这棵大树的生命。没有钱，过个几年都不知道能不能活。而交了钱就不一样，三千金币就能让大树在不被猛烈攻击和破坏的情况下活个上万年。第二十一章，出城打怪。纯纯的可以说，人死树还在，送走十代人都是小意思。时已至此，他在游戏里也算是有了属于他自己的小屋。虽然中间可能隔了个游戏开发商，但他也不在意，毕竟自己一分钱都没充，就算游戏没了也没损失，最多。可能会难受一阵子，视野回到正常视野，看着周边如梦一般的景象，一阵满足感由心而发。自己精心策划的大树屋就在眼前，这是现代根本不可能看到的景象。浓密的树叶在高处随风晃动着，树叶的沙沙声在传到苏云飞耳边时非常轻柔。而这些树叶也和大树本身一样，每片都有不同的年龄，最少的都能在树上待个几年才会落下。他喜欢树叶随风飘落的场景，但他不喜欢扫地。特别是这样一棵大树，不加个落叶腐化加速和生命韧性，就等着秋天扫断手吧。同时也会影响未来可能有的邻居。现在能花个一千金币解决的事，还是不要等自己以后后悔了。嗯哈、啊，心情愉悦的伸了个懒腰后，他才发现自己好友一栏那有几条消息。云岩，苏哥，我任务完成了。云岩，还上了世界通告。我是第三个到十级的，要不是任务必须要八个小时，不然才不会被别人抢走第二。云岩。希望是我们华夏区的玩家，主城我还没选。苏哥需要我和你一个城吗？云岩，苏哥真乃神人也，这个职业真的很耗金币 ，T N N D， 而且有点搞，不过还不错。云岩，苏哥自己看吧。图 X 一，消息到这就没了。不过他有点意外的是，这游戏可以发图，意念一动，有关这个游戏拍照的信息就传入了脑海里。嗯，还行，就是不能传入现实，有点可惜。稍微感受了一下，就点开了柳云岩发来的图片。职业救赎者，转职变化，每提升一级智力加二，体质加一，自由属性点加十五。转职要求：一、通过前代救赎者设下的考核；二、绑定一名幸运值不低于八个的队友，需自愿。之后，你需要每天支付对方最低十枚金币或等同价值的物品作为报酬。每天组队的第一个一小时，双方经验加成额外提升百分之五十。三、四里没有利用自身灾厄造成伤亡。职业特性。灾厄者最后的救赎，自我解放，自我提升。灾厄者最后的救赎，幸运加一
自身及绑定队友的经验获得效率提升 50% 自身灾厄对周围人的影响效果降低 50% 并将降低效果储存。自我解放，队友死亡后可以将储存的灾厄以天灾的形式释放出去，天灾类型随机，储存天数无上限，伤害及范围大小根据储存天数计算。强制使用，降低自身五级。自我提升，每到一定的等级将变换职业，此效果不会变更，主要加点方向。注：自身的行为将影响职业走向。说明。每颗星球诞生的灾厄者，历来是人们厌恶的对象。从最初的不解到憎恨、厌恶、绝望，最后在人们对灾厄讨伐中死去，这是历来灾厄者的结局。直到有一天，有人能无视灾厄，接纳了他。刚好看完，他就被踢出了游戏。一阵舱门打开的声音，真就一点提醒都没有。还好看完了。苏云飞一手揉着额头，一手撑着自己坐了起来。坐了一会，缓解了下性别以及身高差带来的不适。啊，看恩击打。电话的响起，让苏云飞暂停了脑海里的思考。喂，云岩，苏哥，我发的消息你看到了吗？嗯，看到了。之前在一个特殊的视野里看不到聊天栏。苏云飞解释道，随后顿了一下，又接着说：“你主城的选择，现在最好跟着你那位队友，每天常驻 50% 和第一个小时 100% 的经验加成不能丢。”嘿嘿，我也是这么想的，不过就是想来问问苏哥你的意思。电话那边，柳云岩挠着后脑勺说道：“你呀。”苏云飞对此也有点无奈，但也没说什么。之后就没什么可聊的了，该说的第一天都说的差不多了。拉扯了几分钟，双方的游戏情况后就挂断了电话。之后就是无聊的潜水冒泡、刷游戏、每日做饭、洗澡的日常。时间一分一秒的来到了下午六点，再次进入游戏。一开始他就迫不及待的狠狠逛了一番六层树屋。第一层有着许多空着的展台，等待着他来填满它们。第二层同样，不过在第二层的外面。多了一圈可以走动的走廊，这走廊看起来就生机勃勃。三四没什么好看的，全都是些货架，窗户也很少。五楼就有的看的了，大客厅和厨房就在这里。虽然游戏里没有生理代谢这个设定，但他还是弄了个洗漱台加浴室和厕所，弄就要弄全。走向阳台，有他弄的空中走道，入口就在这里。闲来无事时，可以在这里。嗯，养老。六楼是他弄的不大不小的卧室加洗漱间，卧室只有七乘以七的大小。而且光床就占了五乘以五，所以也没摆什么。但考虑到自己在游戏里是个小萝莉，所以床的风格微少女了点。看着那淡鹅黄色的大床，苏云飞有点忍不住的扑了上去，整个人都陷进去了一半。好舒服，整个人都不想起来了。虽然想是这么想的，但几分钟后，苏云飞还是强迫着自己离开了大床，走出卧室。外面有一圈走廊，在这里能像五楼一样通往树冠。走上由树枝组成的楼梯，先见到的是阴田。这三个土台被四周的树叶包裹着，没有一丝阳光能渗进来。继续往上，阳田设立在树的顶端，在这里可以看到城外一片片青黄色的水稻田，以及远处的森林。眺望了一会风景，他就打算先刷怪去了。毕竟因为房子耽误了太多的时间，况且房子也是他的，有时间了随时看个够。打开地图，主城周围的初始显示区域明显比新手村大得多得多。嗯，就去这吧，长春森林。这里的传送阵几百年来第一次为天选者亮起，不过刚传送过来的苏云飞就猛了。和他一起猛的还有一只巨大的野猪，巨化野猪，等级15生命值 3,000 攻击力60技能巨化冲撞重踏。我特喵，我知道我是第一个来这的玩家，但也用不着这样欢迎啊！连忙躲过这只野猪抬腿的重踏后，看着完好无损的传送阵，吐槽了一声：“质量真好。”就拿出了百花，起手一发疾取扔了过去。蓝疾取 LV 0零时，消耗500点魔力，对周围30米的一个指定目标造成一次必中的智力 X 2加二五零点的法术伤害，并恢复自身此次伤害的 60% 生命值。该伤害可被护盾、装备、技能抵消，冷却三分钟。706直接打掉近四分之一的血量。看来就算是15级的怪，同样也没有魔法防御或者元素抗性之类的。这个通过伤害一算，就能知道没有减免。看着在地上擦腿的野猪，苏云飞随意一闪，就躲过了这直来直去的冲撞，并反手发动了百花技能。一片鲜花领域开放，比起还是白装的技能，此时蓝装的百花技能多了点淡淡的空气特效。如果她是个真正的女孩子的话，将绝杀她，但她不是，嗯，也绝不可惜。第22章，每条带花纹的藤蔓都有可能是睡觉的蛇。看着野猪头上每秒跳动的数字，苏云飞不禁在内心倒数： 3 2 1死。328的秒杀
，你拿什么抗？你越五级击杀了巨化野猪，你获得了野猪皮 X 3野猪肉 X 1 0猪皮甲 X 1银币 X 1经验加成 50% 你获得了900经验。野猪皮，类型、材料、品级、白。描述：处理后也许能做成皮甲，或者试试自己咬不咬得动。野猪肉，类型、食材、肉类。品级，白。描述。不错的食材，猪皮甲，类型上身皮甲，品级白，体质七，嗯，运气不错呀，开门红。他还是第一次打怪调装备，虽然只是一件白装，外观也挺别致，但合成一波后，未必不能挂店里卖出一个好价钱。关掉面板，向着深处前进。一路上，他的探查术就没停下来过，只要不认识或者是没见过的，都要来上一发。毕竟探查术又没有消耗，顺手的事，哪怕是十出一、二十出一，甚至三十出一，不出没损失，但出了就是血赚，也就是没有采集技能，出种子的概率着实有点低的感人。好在他是打算回主城的时候去药草店里买，所以概率什么也不是太在乎，就当赌运气，收集一些药草店里没有的种子好了。才不是他出来的急，忘了学技能，向阳花白、杨田运气不错，出了一粒种子，毒刺藤白、杨田。没有种子，引风草绿杨田一粒种子，一边辨别，一边在系统背包里进行分类。杨田的放前面，阴田的放后面。也许是白天的缘故，阴田的药草他目前一株都没看到。不知不觉中，沉浸探查的苏云飞走进了长春森林接近深处的外围。星露花绿杨田，月光藤白杨田。看着这两种植株，苏云飞突然意识到自己药田的设计还是太年轻了。星露花，类型植株花，品级绿。描述：月光下开放的花，凝结的星露有一定恢复魔力值的效果。月光藤，类型植株藤蔓，品级白。描述：月光下生长的藤蔓，白天或阴天停止生长，时常生长在星露花附近。就他自己弄的阴田，想从下面看到月亮，那必须得在树叶上开个孔。如果编辑权限还在的话，他会考虑一下，但现在没了。就只好委屈星露花了，因为描述里并没有白天死亡的特性，所以暂时可以种在阳田里。不过这也算是给他提了个醒，不能按现实的标准走。游戏里的药草对生长环境的要求绝对是只多不少，但对于这方面他也没有什么好的解决办法，就只能先走一步看一步。收起星露花，至于月光藤他就不要了，对他一点用处都没有。正当他起身要走的时候，目光突然看到了一条带花纹的月光藤，变异品种。说着就走了过去，正要蹲下，但在看到探查信息后，吓得他急忙一个后跳，连带退了几步，拉开距离。月纹蛇，等级二十，生命值五千，攻击力一百，技能突袭、月影、疾行、被动、毒、毒。攻击目标有一定概率使目标中毒，咬中目标必定中毒。中毒，每秒损失三十点生命值，持续三十秒。看着那条蛇立起来，时不时吐信子的脑袋，他才不会给对方放技能的机会。拿出法杖，直接丢了一个飞叶风暴过去。面对被卷入持续大量扣血的月纹蛇，苏云飞露出了果然如此的表情。这个技能看似对体积大的特工，但其实对小野是强控特工。体重轻一点就直接卷飞，随着叶片飞舞，这样一来，受到的伤害也不比体积大的少到哪去。记住，这可不是按秒计伤。看着风暴里月纹蛇头上不断飘出的数字。72 72 72就随手补上一发，汲取刷熟练度。几秒后，你月十级击杀了月纹蛇，你获得了月纹蛇蛇胆 X 1月纹蛇肉 X 3月灵 X 1银币 X 3经验最大加成 100% 你获得了 4,200 经验。月纹蛇蛇胆，类型材料药材，品级绿。描述直接服用永久提升十点体质，只有第一次有效，也能作为大多数药剂的材料。月纹蛇肉。类型食材肉类，品级白，描述不错的食材。月灵，类型头部饰品，品级绿，敏捷35技能急速，急速使用后敏捷提升50点，持续一分钟，冷却三小时。最后一样物品是件如蝴蝶一半翅膀一般，由一大一小两枚墨绿色构成的头饰，属性加成对他来说虽然可有可无，但胜在好看，和他还没有可以替换的头饰。果断装备上，随后他就感觉自己脑袋的右上角多了点东西。毕竟你真吗？当然
。要是不喜欢，也可以选择隐去装备外形，装备效果同样存在，只是从外面的视角看，你身上并没有佩戴装备。他觉得还行，就没有隐去。伸手摸了摸，按了几下，还挺新奇的。姓名：苏云飞，昵称：雨落，性别：女，等级：十二级，七百二五零零，职业：百花神，天赋：已觉醒。合成，点击查看详情。彩，生命值 2,480 体质乘40攻击力80力量乘2魔力值 3,080 十加一千六百除以两千三百智力乘20体质4 2二加二十敏捷， 2 5五加三十力量40智力1 5 4十加八十，自由属性点30装备百花月灵，技能探查不可升级，飞叶风暴 LV 1 9 1 0 0汲取 LV 0十分之二，鲜花赞歌 LV 0零十，成就沉思者天选之人。系统背包 LV 1武器品级提升十乘一，紫黑熊皮毛 X 5 4 5黑熊熊掌 X 1 1 0黑熊王皮毛 X 1百花神的祝福，智力加100法术冷却时间降低 50% 神的继任者，位格低于该职业的对手属性，临时下降 10% 财产 2,566 金币，三银币灵铜。刚刚击杀的月纹蛇给的经验还是很多的，直接让他升了一级。思索了一会，决定还是主家治理，因为就目前这个的生命值还够用，让他不至于两三下被秒就行。关掉面板，看着眼前到处都是月光藤的树林，苏云飞露出了微笑，笑起来很是好看。决定了，今天就刷月纹蛇了。第二十三章，等级排行榜开启。丁已有十人达到十级，等级排行榜开启。上榜之人每个月第一天都能获得丰厚的奖励。排名越高，奖励越好。嗯嗯，等级榜。刚做好决定的苏云飞就被这个突如其来的消息整得有些疑惑，随即立马默念查看了起来。映入眼帘的是一个分世界和区域的排行榜单，其中每个榜单只有100个上榜名额。现在显示的就是世界榜，排在第一的是一个叫瑞泽的玩家，等级15级；第二就是云岩， 1 3级。本来他还想吐槽一下对方有个永久的 50% 经验加成。等级榜为什么不是第一？但想到自己，算了，他一个第一到达十级人才第六名，没资格说。由于刚开，大多数人都来不及隐藏自己昵称，所以基本是公开显示。索性他也就懒得隐藏了，只要不把他和前面的世界通告联系在一起就行。反正都不太可能找到他现实的位置。什么？你说官方在游戏舱上做了手脚，直接定位？要有定位，他早就喝茶了塞。虽然不知道被请后会发生什么。但他不喜欢就对了，况且之前的安装师傅一看就不是官方人员。看着世界频道再一次的刷屏，不用看他都能猜到大概的内容是什么，无非就是嘲讽谁谁去垃圾，上榜人数少，位置低，然后被嘲讽的不服气，但又是事实，就开始放狠话。而作为霸占第一、第二的华夏区，那嘲讽能力绝对能控得对方死死的。相反，对方只能骂几句华夏人早已在日常免疫了的话语，双方实力根本就不是一个等级的。压倒性胜利，可惜没有唢呐，不然他瞎吹一段放上去，绝对爆杀。等级榜都开了，那公测应该也快了，总不可能内测都二三十级了才开吧？作为一个内测不删档玩家，公测自然是拖得越久，对他越有利。不过这也不是他说了算，赶紧提升等级，不能再拖了。他孤身一人的，怎么可能比得过人家超能力？于是，本来打算刷个几小时的苏云飞决定，只留两个小时来合成东西，剩下的全刷月纹蛇。华夏地界一处地下基地中，一个年轻人匆忙地从游戏舱里跑出，报告，进来。推开门，看着正在整理资料的年轻局长，缓了缓，开口说道：“林局长，世界游戏的等级榜开了。”“什么？前三分别是谁？”“从前到后分别是瑞泽、云岩和上山李子。”“从昵称上看，第一、第二应该都是我们华夏区的玩家。”听闻林叔表面上在沉思，实则内心疑惑，微带一丝惊恐。而这就是重生小说中会出现的蝴蝶效应吗？前世排在第一的上山李子，这次只能排在第三。好在他提前布局与官方合作，以至于不会乱了脚步。这样想着，林叔伸手示意了一下李欣过来，递了一份文件给他。这是后面的安排，后续十几天的安排都在里面了，可以慢一点，但必须每一条、每一天都要实施。放心吧，林局。李欣接过文件，认真的点了点头。去叫他们升级吧，后面都不用压制了，以最快的速度。能升多少级是多少级，是看着小跑出的李欣，林叔拨打了一个电话。对于学校的改革，该开始了。取消英语课，并在小、中。
高加入一定量的武术课。大学分为普通大学和特殊大学，普通大学主要学习文化课程，保证社会的基本生产力；而特殊大学则分为战斗系和辅助系，主要教导学生如何最大化发挥自身的职业和天赋，以此铸就未来对抗亡灵的希望。希望那些学生不要太感谢他。与此同时，刚登进游戏的李欣就被一群人围了起来。怎么样？林劫匪怎么说？什么林劫匪？要叫林局长？嗨，都一样，都一样。你忘了自己怎么来的了吗？被反驳的那人一听，有点恍然，好像也是。那你叫吧，等叫顺口了，别说我没提醒你。你之前听错了，林局长这么和蔼的一个人，对吧？听着周围吵闹的声音，李欣也是有些头大。好在他的声音还有点威慑效果。好了，我来说说林局的话。全场顿时安静了下来。林局说：“后面都不用压制了，以最快的速度，能升多少级是多少级。传话吗？”最好就是原封不动的带过去。这么说，我们不用压等级了。我还以为要压好久呢。完犊子！我刚接一个长线任务啊。话已带到，看着再度乱作一团、各聊各的玩家，李欣虽然有些脑壳疼，但也不得不去找各队的队长分配后面的任务。谁让他是唯一被游戏选中的官方人员呢？时间一分一秒的过去，在长春森林，眼睛找蛇都快要看瞎了的苏云飞，此时终于提前结束了他的坐牢闭关。姓名：苏云飞，昵称：雨落。性别女，等级31级， 1 2 1 8 0 2 1 0 0 0职业百花神，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值 3,240 体质乘40攻击力80力量乘 2， 魔力值1050205400智力乘20体质81左圆括号6 1一加二十右圆括号，敏捷60左圆括号2 5五加三十右圆括号。力量40智力594左圆括号5 1 4十加八十右圆括号，自由属性点0装备百花月灵，技能探查不可升级，飞叶风暴 LV 2 30十斜杠0 0 0汲取 LV 1 4 3 1 0 0鲜花赞歌 LV 0十分之一，一念花开 LV 0零十，瞅瞅这面板，瞅瞅什么叫接近600点的智力啊！现在光是一发汲取就能打出 1,488 点伤害。百花绽放也是达到了秒伤694一只月纹蛇只要在攻击范围内，根本撑不过10秒钟。二十级前的我唯唯诺诺，技能冷却和魔力值都是要需要考虑的地方，一个没好就只能附近休整。而到了二十级后，嗨起来，绽放一开，谁也不爱。就在前不久，他才结束了最后一次百花绽放的释放。100米的超大范围，每秒对三个目标造成586的伤害，足足持续了快三分钟才榨干了他的魔力值。特别是最后的绽放炸裂伤害， 1 5 4秒 x 5 0等于 7700， 剩下的月纹蛇直接全部秒杀。也幸好这游戏设定单刷时怪的掉落物是直接进背包的，不然他光是找掉落物在哪都要找一阵子。31级，润了润了。先不说超过5级以上减少 50% 杀怪经验，就单单这个怪物刷新时间他就不想等。月纹蛇这种怪的刷新时间就好像比别的怪要长一点似的。上一次。他干等了半个多小时，才找到了一只刚刷出来的月纹蛇。回家，打开地图，一个传送，一会儿苏云飞就消失在了原地。世界频道，你以为过去这么久了，世界频道的人会沉静下来了吗？嗯，还真沉静下来了。他们现在正对第一的等级充满了疑惑和不解，但即使不解，他们也不能在世界频道中发泄自己的疑惑和对那人的质疑，因为早在对骂中，各区的人几乎无一幸免的骂完了自己的发言次数。独占空屏，嘿，瞧瞧，这里有个华夏区的傻小子，浪费了一条评论。你是在自我介绍吗？这位傻子，妙啊！其中华夏区的首当其冲，甚至区域频道也没了往日的热闹。这个雨落是那位大神啊，牛批！直接拉开上一位第一十一级，有点东西的呀。你们说，我们当时开团，要是在这个时候开，会不会绝杀？包揽前三，其他区的人都是吃干饭的吗？是不是开挂了？我关注有一段时间了，这第一之前都是很慢才升一级，后面越来越快，到最后都是突然一蹦好几级。楼上懂不懂官方下场发文背书的含金量啊？第二十四章，天赋升级。回到树屋里，虽然玩家每隔几分钟都会全身进尘，但他还是先去五楼洗了把脸，因为现在是合成时间。素材：黑熊皮毛 X 5 4 5黑熊熊掌 X 1 1 0黑熊王皮毛 X 1月纹蛇蛇胆 X 5 3月纹蛇肉 x 1 5 9月纹蛇牙 x 4 2补血草种 x 1 0 0回眸花种 x 1 0 0向阳花种 x 1 0 0星露花种 x 
，白品装备 X 1 3件，绿品装备 X 3件。种子是路过药草店顺手买的，老板储量不多，只买了这么点。冲冲冲！第一个开始的，自然是作为陪伴最久的黑熊皮毛，因为早就知道合成后会给什么。几分钟后，看着110个黑熊王皮毛，苏云飞得出了一个结论：不会失败，至少再合出绿品时不会失败。够用了，不知道装备加材料会合成出什么。白品的装备他不心疼，如果拉了，那就当仗了。月蛇法杖加四枚毒牙，月蛇法杖，类型法杖，品级绿，智力15被动中毒，中毒，你的攻击将有 10% 的概率使对方进入每秒减少30点生命值的中毒效果，持续30秒。耶、yeah! ，变成绿品了。看着合成后显示的数据，苏云飞的眼睛微微睁大。虽然属性加的不行。但被动可以啊，只要中毒了，没有进化或抗性之类的东西，就只能扣900点血。就算对他来说，这个伤害都算高的了，毕竟又不耗魔，属于额外的伤害。出了就是赚到，再来四个试试。月蛇法杖，类型法杖，品级绿，智力20被动中毒，中毒，你的攻击将有 15% 的概率使对方进入每秒减少30点生命值的中毒效果。持续30秒，提升了一点。苏云飞看着属性计算了一下，不知道是不是四个提升5点智力， 5 0的概率。就算是的话，好像也不太够。不管了，反正就是试水而已。月蛇法杖，类型法杖，品级蓝，智力55被动中毒，中毒，你的攻击将有 50% 的概率使对方进入每秒减少50点生命值的中毒效果，持续30秒。看着已经没有蛇牙的背包，苏云飞嘴角抽了抽。他感觉拿材料提升装备应该不是这个天赋的最佳打开方式。提升的这点属性和概率，还不如他和一堆高品质的材料拿去卖出去。试试装备和装备吧，本来就是留着试的，想着就放进去了三把白品法杖加一件手镯和一把大剑。天知道会合出什么来。沉重者法杖，类型法杖，品质绿，力量30智力20。技能沉重一击，沉重一击汇聚全身所有的力量 x 300给予对方沉重打击。使用后一个小时内，全属性降低 90% 装备要求力量50四，倒吸一口凉气，他好像找到正确的打开方式了。这不比材料提升的属性强，不过这个装备要求是什么？既然遇到不懂的设定，心里默念问系统准没错。一番了解后，他悟了，就是单纯的力量没到50点不能装备而已。这游戏虽然没有限制一个职业必须装备本职的武器，但有一些武器是会有装备属性要求的。这类武器通常不是技能，被动厉害，就是给的属性点达到该品级的巅峰。总结一下就是，比较极端的武器，游戏告诉你，你需要这么多属性才能掌握它，就是不知道这个合成给出的属性可不可控，不可控就读了赛，就和某游戏的遗物一样可恶。再试一次，这次换五把法杖进去，由于白品的差一把。所以他加了一件绿品的进去，月蛇法杖，品级绿，智力50技能法力波动，法力波动使用后三分钟内你所释放的所有法术伤害将在 10% 至 300% 内波动，魔力消耗不变。装备要求智力50还好还好，属性能控制就行，技能却不确定倒无所谓。要是属性随机，那他真不知道该骂谁。搞明白大致功能后，他打算花点时间。把天赋升下级，区区一百次的合成次数和十个蓝级物品而已，轻轻松松就能搞定。黑熊王皮毛 X 1 1 0等于黑熊王的完整皮毛 X 2 2黑熊王的完整皮毛，类型材料，品级蓝。描述具有很高防御性的皮毛，可以用来打造很不错的皮甲。由于前面只差几个蓝品的物品了，所以这一波合成还没合到一半，就直接满足了天赋的升级条件。你的天赋已升级。一个面板自动跳了出来，合成完，目前可放入物品格子为十，物品等级上限为子级，可通过合成次数提升上限。意念选择放入，确认取消。特性一可以自由选择材料合成数量，如十和二，十和一。升级解锁更多特性，合成出来的物品将自动放入背包，若背包空间不足，将出现在玩家面前。下一级所需条件：一、合成次数0 1 0 0 0 0 2。合成子级物品0100升级后的合成台比起之前的多了五个格子，还新出了一个与之配套的特性，看着很是不错
，但实际效果还是用过才知道。不过看到更新的下一季条件，他的脸还是不由自主的一黑。这么高的提升是要把他当批发商了吗？他收回之前轻轻松松的想法。嗨，看来以后要注意低级材料的囤积了。就目前而言，这个次数的提升几乎是成倍增长。要是没有大量的低级材料，他都不知道这天赋怎么升级。有第一个条件的100倍提升打底，再看第二个同样苛刻的条件，他此时竟然觉得还好。先整一个子品的试试，看看需要多少蓝品的材料。意念一动，五个蓝品的熊皮就放了上去。黑熊王的完整皮毛，类型材料，品级蓝，描述具有很高防御性的皮毛，可以用来打造很不错的皮甲。消耗增加了，语气虽然疑惑，但这个他早有预料。消耗要是不增加，他才觉得意外。思考了下。随后，他继续把这个材料放进合成篮里，试着只加一个材料合成。看着亮起的确认键，苏云飞神色一亮。这要是不成，他就只能十个拉满来试子品所需要的材料了。六个没变，七个、八个、九个，不会要十个以上吧？万幸到第十个的时候，数据发生了变化。肩甲黑熊的完整皮毛，类型材料，品级紫，描述具有极高防御性的皮毛，可以用来打造高品质的皮甲。防御性从很高变成了极高，能打造的装备品级也提升了。对比了两种品级的差别后，索性全合成了子品。肩甲黑熊的完整皮毛 X 2余剩两个蓝品。月纹蛇王蛇胆 X 1余剩三个绿品。月纹蛇王蛇胆，类型材料药材，品级紫。描述直接服用永久提升100点体质，只有第一次有效，也能作为大多数药剂的主要材料。第二十五章，这游戏舱怎么感觉变高了点？不血草、回魔花、向阳花的种子，由于初始白品，只能合出来四个蓝品的种子。星露花则是因为数量原因，也只有四个。星露花种类型：植株、种子，品级：蓝。描述：星露花的种子正常成长所需时间为24天。至于肉类，则是全部合成蓝品打包卖给系统。亏是亏了点，但他不想出去跑一趟。至于卖，那更不考虑了，除非味道不错。不然没有永久加成属性点的功效，不见得有多少玩家会买这些物品。除了剩下的材料，呃，仔细一想，他好像没有什么可以卖的。熊皮他没用，可以上架卖了。加上剩下的材料，绿品定价五银，蓝品一金币，紫品的则是五十金币。两把绿品法杖也能卖，用不上。分别定价二十金和五十金。第一把由于奇葩的力量加成，只能降低一点价格。第二把就是留给赌狗的，虽然这些价格有些虚高。但公测的时候会有一大批玩家入场，此时不宰更待何时？他相信会有人喜欢的。打开一楼商铺管理面板，店铺名称：云树，店铺面积： 2 6 7 0 2方米。出售商品：无。点开托管中的商品价格设定，再把刚刚的价格输入进去。确定。除了部分装备以外，后面就不用他一个一个的去上商品了。有什么不用的材料，直接扔给系统就行。系统会按照他给出的价格定价。并把商品排放在一楼空着的展示架内。当初他一眼就看中了这个功能，果断花500金币买了下来，为的就是解放双手。看着已经上架完毕的商品，伸了个懒腰，打算趁着还有时间去把药草种一下。不仅有买来合成出的12粒，还有长春森林采出来的各种七七八八的种子，加起来也有个七八十粒左右。还好这是游戏，它也有着40点的力量。特别是泥土，他选的泥土也是那种相对松软、肥沃的腐殖土。不然真让他用这个小身板的力气来挖地的话，不敢想。这游戏怎么就没有一个自动种植的工具呢？微微吐槽了一下后，还是带着一把小锄头去了树顶。最终在快到下线时，种完了所有的种子。看着眼前的信息，苏云飞一手按着腰，一手擦着不存在的额头汗，长舒了一口气。星露花，类型植株花，品级蓝，状态生长中， 2 3天2 3三点五十分三十秒。忙完之后还挺有成就感的。感叹完，看了眼右下角的时间，就几分钟了。那好像也做不了什么，这次也自己下，想着就对空中比了个中指，下线，就下意识的比了出来，十分的顺畅。不过也没事，总不可能正好有某个策划看着他吧？不会吧，不会吧，真有这么闲的人吗？打开游戏舱，有了前几次的适应和早有准备，这一次没一会就回过了神，晃了晃脑袋，就打算起身给自己弄碗面吃吃。不过就在起身跨过游戏舱之后。他感觉有点不对劲，这游戏舱怎么感觉变高了点？但奈何家里没有卷尺，用手比划了一阵无果后，也只能希望是自己的错觉。吃完面，干了一会游戏，
，苏云飞就愉快的把这个疑惑抛之脑后了。时间很快过去了两天，这两天发生的事挺多的，但被他清晰记住的只有两个。首先就是他的住处暴露了，原因是这座鸟不拉屎的主城，即使没有宣传，却也来了不少玩家。而发现奇怪之处，探索奇怪之处，一直都是玩家的强项。如果你是玩家，在发现主城里长着一棵巨树，会不来看看吗？百分之九十的玩家都会，在发现这里卖神装之后，有些人商量了一会，合力买走了价值高的两把法杖，而有的人则是看了看，发现上不去三楼就出去了。后面的事就不用想了。打个比方，有一百个人来过一个好地方，其实九十九个人因为各种原因不去曝光，但只要有一个人说了，以官网上发布测试内容的火热程度，不火都难。所以他的大叔屋没多久就传遍了区域频道，弄得一堆人后悔选错了主城，就连他当天下线。都在官方首页上看到了关于大树交易店的帖子，可见未来会有很多萌新玩家十级后选择这座主城。感谢这位好人玩家，感谢这位好人玩家的父亲，感谢这位好人玩家的母亲，感谢。第二件事呢？怎么说？华夏区不知道有些人是吃兴奋剂了，还是怎么地，把世界绑给罢了。就在昨天，他没看到过程，但他看到了结果。世界榜一百个位置，他数了数，带有华夏区特色昵称的玩家占了八十七个，前十里。只有一个第六名的上山离子没被挤下去。当天世界频道的战火很是猛烈，一场不见硝烟的战斗，打到后面都是信用点的堆砌。一百金币，十五万信用点一条的金色发言，一条接一条，跟不要钱一样。那场面扑面而来的土豪气息，想不印象深刻都不行。对此，他只能继续含泪刷了一天的怪来奖励自己。没办法，后面那两个人追得太紧了。这两天下来，他已经猜到那个瑞泽为什么升级这么快了。绝对是柳云岩的组队队友，常驻 50% 经验加成了不起啊！云岩这家伙肯定让了七成以上的经验值给对方，对此他也没有什么好说的，只能是心疼第四名一秒。这要是让第四名知道，不得当场开摆！我累死累活的刷怪，只有第四名，你组队有大佬带，只要 30% 的经验就能高我五级，不想玩了。姓名：苏云飞，昵称：雨落，性别：女，等级： 53级。31004200， 职业百花神，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值 8,080 攻击力100魔力值1 9 2 4 0 1 6 0 0除以 5,150 体质8 1一加0百，蛇胆加二十敏捷， 2 5五加三十力量4 0加0 0加点，智力5 7 7十七加三百一加点加八零，自由属性点。十五，装备百花月灵，技能探查不可升级。飞叶风暴 LV 2230,000 汲取 LV 2971,000 鲜花赞歌 LV 1 21斜杠100一念花开 LV 1 21斜杠100。成就沉思者天选之人。系统背包 LV 1武器品级提升十乘一。紫惊恐毒珠牙 X 4 8 8惊恐毒珠眼 X 4 8 8蛛丝 X 3 0 8百花神的祝福，智力加100。法术冷却时间降低 50% 神的继任者，位格低于该职业的对手属性，临时下降 10% 财产 3,076 金币， 7银币8铜。随着百花绽放的炸开，苏云飞再度提升一级，随手把属性点加在智力上，就打开地图查看标点。惊恐毒珠刷完，按现在的路线下一个是50级的惊涛魔狼，他已经按这个路线刷两天了，每天上线就是刷，随后留两个小时合成材料和装备，看不上就丢一楼。有点用的就放四楼存起来，万一天赋升级后再合成，这个东西站起来了呢，对吧？第二十六章，公测在即，云崖宗云长老。如今他的大树屋每天都有几个玩家进来逛一圈，看看是不是新出了什么宝贝，甚至还延伸出了代购玩家。其他主城的土豪玩家买不到，就找长春城的玩家代买，先拍照发给金主，然后金主选择自己想要的商品，最后由代买玩家拍下，用邮件发给金主。而代买的玩家就从中赚取小费，也挺离谱的。不过他对此并无看法，东西卖出去就行。打开世界等级榜，一雨落53级，二瑞泽43级，三云岩35级，四阎王爷30级，足足十级的差距。要不今天刷完魔狼就下班？苏云飞看着等级榜思考了一会，紧接着又自顾自的说道：“嗯，就这样，谁爱卷谁卷去。”他不卷了。今天就要给自己下个早班，然后去小吃街好好弥补一下自己。在他做出决定后的两三秒后，一道系统声音响了起来。
。尊敬的各位测试玩家，你们好！今日世界游戏服务器即将进行维护，维护内容将发送至官网，请各位玩家认真查看。维护时间：本次维护将维护至5月11日的下午18点，服务器将在今晚0点时关闭，请各位玩家做好下线准备。X 3听完，苏云飞整个人呆滞了，只能微微歪头，吐出了一个模糊不清的音。哈，呆了大概十几秒，才猛地摇摇头，回过神来。看着离维护只剩几分钟的倒计时，就连聊天频道的瓜他都不吃了，直接传送到最近的一条小世界。开玩笑，老子刚想开摆，你连东西都不让我吃。几分钟后，快速吃完手里最后一串糖葫芦的苏云飞，心满意足的被踢下了线。游戏舱里，刚起来的苏云飞砸败了下嘴，可惜现实的嘴里并没有什么酸甜味。洗漱了一番后，一边吃面一边刷着手机，打开官网，一进去就看到了官方置顶的一条消息。花几分钟整体阅读了一遍后，他只注意到了一句话：“本次维护后将于5月11号开启公测。” 5月11号，他被踢下来的时间是零点，不就是今天？那那些没测试资格的人不抢疯了？苏云飞有些诧异的说道：“他已经能想象线下电排起长龙的景象了。”拉到下面评论，每次刷新都会增加几百上千个。快发现下电地址，我现在就去蹲。冲啊！我看国外官网也发了，这游戏服务器能扛得住？不会卡成 PPT 吧？疑惑，让我上去的。祝各位进福天湖开局。一个头盔才999信用点，太良心了吧？爱了爱了，人活着就是为了世界。这时候，柳云岩的电话打了过来，随手接通，柳云岩的声音就传了过来：“苏哥，官方那个公告你看了没？刚看完，有什么事吗？”说着缩了口面。滋溜，有。苏哥就是就是。柳云岩一顿就是许久。最终下定决心说了出来。我刚从游戏舱起来，就看到一个自称是云崖宗云长老的人坐在我床上，见我起来后，说我是什么灾厄之体，还让我去他们宗门里。他们宗主要收我为徒。说出来之后，柳云岩松了口气，而他想象中的扑哧声也没有出现，而是，可，嗨嗨，还有这种狗，好事。柳云岩。说完，苏云飞连忙干咳了几声，咳，嗯，我是说，怎么还有这种事？说着，他又紧接着问道：“那你答应了没有？”“什么？”跨度太大，以至于柳云岩差点没转过弯来。问你答应了那个什么云长老没？苏云飞再度详细的复述了一遍。这次柳云岩听清楚了，答应了。为什么？因为他会飞。我特，他以为自己听错了。他不仅会飞，还会空手玩火。苏云飞，那你这打电话来干什么？赶紧去拜师啊！不会只是来找我炫的吧？苏云飞有点没好气的说道。同时心里在想，这家伙不会是什么主角模板吧？从小不幸约等于废材开局，两年前父母神秘失踪等于父母间接性几天，如今的上门收徒可不就是金手指到账了吗？如果真是这么回事，那他岂不是第二容易出事的主角兄弟？这可真是一个福祸相依的位置。心里感叹了一下，也就不再理会这个有些荒唐的想法。这个世界上，父母双双因故去世的可怜孩子虽少，但不也不是仅有几百个的地步？苏哥。苏哥在吗？哈哈，还在。刚突然想起一些事，走神了，不好意思。苏云飞歉意的说道：“你刚说什么了？没事，我说我要是跟云长老他上山了，若是不到筑基，只有在宗门待满三年才能下山。所以这不是打算先和苏哥你通知一下，和我通知干哈？赶紧去拜你的师去吧。等你下山的时候，我高低给你来一句三年之期已到，恭迎仙王下山。”苏云飞打趣的说道：“别，苏哥，孩子社恐。”听闻。柳云岩的面目有些惊恐。行了，说笑的，快去吧。嗯。另一边，柳云岩这刚挂断电话，云长老就瞬间出现在房间里，一手背后，一手搭在腹部，略显苍老的脸上微微笑，看起来和蔼可亲。说完了。嗯嗯，您都听到了？他早该知道的，门怎么可能挡得住修仙之人的耳朵？无妨，小友的朋友能庇护小友六年之久，本身就不是什么平凡之人。云长老单手背后，一步步走向柳云岩。道士小友，决定好了吗？说完，就在距离柳云岩一米的地方停了下来，背着的那只手撑起另一只手搭在下巴处，身体前倾，仔细看了会坐在床上的柳云岩后，就向着窗户走去，似乎并不着急，只是坐在床上的柳云岩遭了殃，被刚才的一幕整得心跳加速，吓得不轻。不过说到底，也是从小倒霉到大的孩子，没一会就平静了下来。云长老，我决定好了。这一刻，柳云岩的眼神无比坚定。哦，是去是留。云长老脸上的微笑就好像没停下来过
，淡淡的看着柳云岩。去，明智的决定。云长老点点头。稍等片刻，我们现在还要等一个人。等人？柳云岩有点疑惑，但声音虽小，还是被云长老听了进去。嗯，若此次小友能顺利拜入宗主门下，他便是你的大师兄。说完便不再多言。第二十七章公测开始。见状，柳云岩也安静站在一旁等待。即使身后就是床，他也不敢坐。没等多久，就见一个人突然出现在他房间里，门同样关得好好的。又是一个不走正门的修仙之人，都这样。小小的在心里吐吐槽了一下后，仔细看去，却发现这人的背影有点眼熟，感觉在哪里见过，但一时又想不起来。如果能看看正面就好了。见过云长老，此次回宗就劳烦云长老了。此人见面便先对着云长老行了一个作揖礼，无妨，小事而已。云长老拜了拜手，说着。随后又接着说道：“倒是瑞泽你，你不如先和你身后未来的小师弟打个招呼。”未来小师弟，瑞泽听闻有些诧异：“师傅又要收徒了？”这时他才注意到身后的柳云岩：“你是，纵使修仙之人技艺再好，他也想了好一会才给出了确定的答案。”云岩，瑞瑞泽，在云长老说出“瑞泽”两个字的时候，他就懵了。即使他再怎么对自己说世界不可能这么小，但当瑞泽转过身来的时候，一切自欺欺人，都是徒劳。大腿的脸，他怎么可能认错？况且对方并没有在游戏里修整外貌，看来都认识啊。那更好，更好。说罢，云长老别说走了，脚步都没动一下。有人让我走了吗？没人吧。好，好巧啊，瑞哥。哈哈。此时，柳云岩在鞋子里的脚趾正在扣着鞋垫，两只手有点显得无处安放，只好互相抓住，让自己显得不是特别紧张。只可惜的是，在场的都不是普通人。云长老正微笑着看乐子，瑞泽则是不在乎，当做没看见，是挺巧的。不过有什么想问的话，回。瑞泽刚想说回宗门再说，但突然神色一变，闭眼感知了一下后，就对着柳云岩的方向伸手一抓。当泛着淡淡白光的手收回来时，手里多了一团黑里泛着一点红的气体，好浓郁的灾厄气息。这是灾厄之体。意识到之后，瑞泽猛地看向柳云岩，眼神中带着三分怜悯、三分震惊和三分敬佩。外加一分的自我情绪，又一个苦命的家伙，能活这么大也是个奇迹。想了想，便转过身去。云长老，启程吧。想这些没有用，带回去交给宗主才是对对方最好的选择。嗯，瑞泽，把这位小友的东西代为收一下。是。就这样，三人踩上一柄巨剑离去，只留下一间几乎什么都没有的房间。你以为是三人仙气飘飘，目视前方，颇有仙人风范？不，只有一人。柳云岩正死死抱住神情无奈的瑞泽，说什么都不肯放手。说好的不看下方就没事的呢？为什么我看前面也腿抖啊？喂，陈胡氏，正午虽不是烈日最大的月份，但也艳阳高照。官方在今早八点便公布了各个城市里的线下售卖点。他看了一下，就算离他最近的也有几公里之远。然后他就从窗户看到了不远处的排队队伍，还有不少的警员在维持秩序，以免出现争吵、打架、斗殴的情况。对此。苏云飞只能吸了一口饮料来表达自己的心情，滋滋哈舒坦，拿着手机刷着各种有趣的帖子。芜湖，老子赌对了，人是七点蹲到，八点一开门就买走了，开心。图片 X 2牛逼，我也，我看我家附近有个店铺装修好好几天了，天天都不开门，这次就想着试一试，没想到蹲到了，现在在家坐等开服，孩子还在苦逼排队中，前面的长龙那叫一个看不到头啊，我还是网上等到货吧，迟一点就迟一点。总比浪费几个小时排队好。明白人，点赞。你们特喵人均干饭人吗？老子九点来的，排到现在才买到，马德绝了。下午六点，只要手里没有事，但又买了游戏头盔或游戏舱的，无一不不选择进入游戏，去看看这个火热全球的游戏是不是真如那些测试玩家所说的一样，是人类的第二个世界。啊，终于进来了！卧槽，兄弟，你掐我一把，这真的是我有生之年能玩到的游戏吗？有点疼。我怕还是在做梦。见状，旁边那人直接来了一个大逼斗，啪，够劲！兄弟我，我哎，人呢？他刚想找这个人好好感谢一番，却发现人不见了，只好摸着自己被打那一边的脸，默默把初始 30% 的疼痛感调整为最低的 10%。老哥，快来！我这里找到了一个隐藏任务。笨啊你！有好东西不会发消息吗？不怕有人听到啊？这不是没人来吗？下次，下次一定。组队刷野猪，五个缺一个，速来！操，你们这群牲口手速能不能不要这么快啊？留个任务给我呀、啊！
。可以说，除了各大区的一号新手村以外，其他新手村可谓是驱魔乱舞，玩家大多都如脱了缰的二哈一样，欢得不得了。区域频道的信息量也迎来了新一波的刷屏，属于真正的你看的速度没有更新的速度快。同时，蓝星上一个人们所看不到的空间里，这里有着一望无际的碧绿大草原，蓝天白云，环境优美。却没有一只活物，只有大草原上的三座坟墓述说着这里曾有人来过。不过在今天，一个银色小球的来到打破了这里的宁静。刚一停下，就有一个同样大小的蓝色小球从一个坟墓里飞了出来。明明没有人，却有一道清脆好听的女声响起：“好久不见，小月。”“嗯，好久不见，玉宇。”“你应该知道我来这里是为了什么。”“对于那位大人遗留下来的系统，我也有着一部分的权限。虽然不如你多，但对于系统的了解一点也不比你少。”这样删改那位大人留下的系统真的好吗？这也是没办法的事。不进行删改的话，最多一个月，世界本源就将耗尽。而删改掉这些多余的东西，也许还能赌一把即将来临的入侵战。只要赢了，我们就能有足够的本源来维持这个破旧不堪的世界壁垒。听闻另一个声音，沉默了许久。你的性格可真是越来越丰富了。第二十八章，我是不是忘了李道长？但是这很好，不是吗？比起以前的淡漠无情，他喜欢这个样子。历来天道都是无情无义，因为只有这样，世界的规则才不会因为一些生灵发生改变，世界才得以长远的发展下去。你这样，皎月的话还没说完就被打断了。好啦好啦，我比你大，听我的，就这样吧。说完就把皎月送出了这个空间。不过在皎月出去的时候，他的意识里还传来了玉宇的一句话：“况且你不也很喜欢吗？”时间拉回，苏云飞这在刚进游戏就遇到了难以抉择的选择题。因为游戏方突然做出了废除成就系统的决定，因此所有拥有成就的玩家都可以在一个技能和三次抽奖之间抉择，而且是不论你有多少成就，都只有这么多的补偿，且只能二选一。果然，不论是那个游戏的策划，一旦游戏起飞没有竞品，那游戏的补偿奖励就是扣扣搜搜。犹豫再三后，他还是选择了技能，把成就天选之人变成一个可以自主触发的技能。起因有三：一，天选之人他拿到后就没触发过。二天赋合成，他拿到后极小提升一个品级的概率，他也没触发过。三，既然不能被动触发，那就让他被迫触发，前提是冷却时间得做个人。深吸一口气，闭眼盲点选择后，过了一会他才睁开眼睛，打开面板，猛然一看，天选之人不可升级。使用后，你内心所想象事物此次的极小概率条件将变为一定，注：不可能或极微概率发生的事物将不会生效。冷却时间三天，奈斯。不仅主要效果对了，就连冷却时间也远短于他的预期。虽然这是有祝福缩减后的显示，但就算没有祝福，冷却时间高达六天也没超出他的预期。稳定出成品的方法有了，赶紧回树屋试试。想着他就打开了地图传送。不过当他走到大树屋的时候，有些呆滞了，因为有十几个玩家还在他树屋的一挑选的商品。一想到自己要从他们面前上去，不免有些胆怯。如果他游戏里没变萝莉的话，他绝对不害怕，该怎么走就怎么走。反正这是我的房子，早知道弄个外面的楼梯就好了。不管了，反正没人认识现在的我，冲就完了。咽了一口口水后，默默的把月灵的技能打开，瞬间他的敏捷提升至110点。三二一，跑！随着嘴里的呢喃落下，苏云飞感觉自己就像风一样，快速绕过正在走出的玩家，进入大门，跑上延伸至树屋门口的墨玉石路后，他放慢了一点脚步。他可不想结结实实的撞上木架子，即使百分之十的痛感不会很痛。但很丢脸，特别是知道有拍照功能后，就更不想出丑。一直跑到五楼，他才停止下来，整个人横在沙发上，开始了咸鱼趴。应该没人看到我的样子吧？毕竟他都跑这么快了。此时楼下的玩家才刚刚回过神来。卧槽，你们看见了吗？一个什么粉色的东西跑了上去，没看清，回过神的时候已经不见了，好像是个小女孩。我上二楼看看。一起一起，一会过后，几人下来了。只见有人摇了摇头，说道：“和之前一样，除了一堆空的展示架，什么也没有。也许是这家店铺的老板，所以去了我们不能上去的第三楼。有点可能，不过我觉得更可能是魂类一样的怪或者 boss。毕竟你见过谁家游戏里店铺的老板这样回自己店的？那你见过在主城自由出入 NPC 家里的怪？好奇归好奇，分析归分析，东西还是要买的。不一会，玩家们便不再讨论这个话题。五楼，经过一番的筛选。”他从自己珍藏的仓库里勉强挑选出来了十件外观好看、属性也不错的饰品，三件耳环、五个手镯和两件发簪。来吧，让我看看盛装的属性
，究竟会到一个什么样的地步？开启技能，合成，天赋合成，极小概率触发。本次合成物品品级上升一级。顾不得耳边的提示音，他直接打开背包查看了起来。这是一件雕刻着浪花的手镯，整体由幽蓝和天蓝色构成，不丑，但也不算太出众。至少在他这里颜值过关了，可以不用隐藏。水月镯，类型：饰品、手镯，品级：成，智力三百。300体质一百，技能水月幻月，水月使用后召唤一轮水月升起，对直径一百米范围内的所有我方人员给予每秒一百点生命值的回复效果，持续三分钟，冷却时间三小时。幻月使用后刷新水月冷却时间，但使用后本次冷却时间翻倍，幻月冷却六小时。装备要求女性智力三百，我擦，成装的属性这么夸张的吗？这一件饰品都抵得上他再升二十级的给的自由属性点了。不仅如此，技能更是群战神器。算上幻月，整整六分钟的群体不限人数秒回一百生命值效果，三万六的总治疗量啊！不过夸张点好啊，反正自己每三天必出一件，用不了多久他就能全身成装，更不用说天赋升级后的红装和金装了，甚至全身彩妆也不是不能干一下。装备上这件饰品后，他的智力来到了恐怖的 1,280 点。这是什么概念？可以计算一下，一个普通法师职业十级后，每升一级都会智力加一，自由属性点加十。所以，想要智力达到这个点数，就只有九十级全加点智力的法师才能达到。而他现在才五十三级，就算不加上装备加成的三百八十点智力，那他也有着高达九百点的基础智力。不过转念一想，就是这么高的智力打出的伤害，单次不过近三千而已。这要是放小说里，不上五千能完。也许我该去弄点高倍率的法术。他现在的技能不考虑两个不可升级技能的话，算上一念花开这个补丁技能也才四个，未免还是太少了点。有空还是去一趟法师转职大厅吧，在那里你可以向法师转职导师花费钱币购买技能，运气好的话，也许还可以接取到获取高品级技能的任务。不过说到任务，我是不是忘了李道长？李道长院子门前，应该说前，因为根本没有门。不过他还是没有进去，对待一位大佬，基本的尊重还是要有的。哪怕对方上次人设崩的厉害，李道长在吗？第二十九章，态度肉眼可见的变了呢。在喊了两遍后，一位熟悉的老道长从木屋中走了出来，一边微笑着向苏云飞走来，一边说道：“苏小友来了，进去聊如何？”进入院子，几天的时间看不出有什么变化呢。跟着李道长走进木屋，坐上上回的老位置，看着正在自我清洗的茶壶茶杯，内心小小纠结一下后，他打算等李道长先开口。一来他不太擅长交流。二是他不知道说什么，难不成一上来就问人家任务？若他真是个普通的游戏，他绝对还是像现在这样。万一人家 AI 强大，直接不给你任务了，对吧？所以为了发扬尊老爱幼的传统美德，不会聊天就少说多做，才能少出错。也许对方早就把事情安排的明明白白了。果不其然，在控制茶壶倒完茶，微微小酌一口后，李道长放下茶杯，带着点欣赏的目光和语气说道：“苏小友的天资真是叹为惊人。”仅仅几天的时间，便突破到了练气五阶。这要放上古时期，也是千百年难得一遇的天才。苏云飞突然被这么一通夸，好险没把嘴里的茶咳出来。好在他忍住了，索性直接一口喝完茶杯里的茶水，说道：“哪里哪里，都是干，努力的结果。”确实如此，天分虽固然重要，但努力也同样不可或缺。李道长认同的点点头，说着：“既然苏小友的境界已经达到要求，贫道这就告知小友任务的内容。任务的要求是前往长春森林深处。”击杀一只随时可能突破筑基期的百年树妖，触发后续任务：击杀扭曲树妖，坐标已放送。类型：特殊任务，奖励：未知。实现无，说明受未知力量的侵染，原本正常的树精变得扭曲。是否截取？看了几遍，眼前突然跳出的面板，击杀野怪的任务啊，那还能有什么细节？点事干就完了。所以他的注意力并不在任务内容是什么，而是在任务奖励的这个位置上。众所周知，未知奖励有着灵活的上下限，它可以很牛批，也可以菜的一批。不过，有着之前的逆命珠打底，想来这个也应该差不到哪去。就走神了一会，李道长的讲述已经到了尾声。至于那变异树妖的位置，这是地图。说着，递了一张纸张给苏云飞。树妖在成长阶段一般不会轻易挪动位置，所以不必担心位置改变找不到目标这种事情发生。嗯，看着纸张上画着的线路图和标记点。应了一声，点点头，收进背包里，表示自己听清楚了。既然如此，贫道就再次静候小友的佳音了。说完，喝了一口茶。
见状，苏云飞也是站起来行了一礼。那我就不打扰李道长了。说完，转身走出了木屋。在走出院子一段距离后，才打开了地图，找到城主府的大型传送点，点击传送。他并不打算第一时间就去杀这只树妖，先去整点技能再说，免得中间其他技能都冷却了，只能靠百花自带的技能输出，不划算，且对单伤害在他看来有点瓜。看着周围的一切，这是他第二次来这里。第一次来到的时候。热闹的街道和精美的建筑装饰无不让他印象深刻，如今第二次来就只剩下了惊叹。收起目光，向着法师转职大厅走去。一路上的玩家不算多，但对他来说也不算少，仅他能认出来的就有十几个。不过在这种场地，他倒不至于像树屋那样怕被人看。在这里嘛，顶多有点不适合羞涩而已。在苏云飞不动声色地观察其他玩家的同时，一部分玩家也发现了这个出现的小可爱。卧槽，快看，三点钟方向。好可爱的小女孩，嘘，老子特么还用你提醒？你看着我手里的大剑，再嚣张一次，你个脆皮小法师！好可爱的小妹妹，想抱？是玩家还是 NPC？ 我这探查显示的都是一样，应该不是玩家吧？那人觉得还不够严谨，又加了一句：“至少不是公测玩家。”我觉得是隐藏 NPC。这么华丽的服饰，与众不同的高冷眼神，说不定是外出游玩的小公主，也说不定。我去试试。看着一位突然向自己走来的男玩家，苏云飞表面冷静淡定向前走，实则内心慌如小鹿状。随后，这位玩家就在他面前来了个单膝下跪：“你好，这位可爱小公主，有什么需要在下帮忙的吗？”苏云飞，众玩家，这哥们牛逼，先拍个照，表情包有了。别人什么看法他不知道，但他确信自己这么说，只要是个正常的小女孩，对他的态度应该不会太差吧？就在他还在想着自己接下来该怎样应对这位小公主的话语时，苏云飞已经默默地拍好了照片，然后后退一步，再往右平移，小跳一步，绕开了单膝跪地的玩家，继续向着法师转职大厅走，只留下了一位石化裂开的玩家和一群想笑又憋着笑的吃瓜群众。抬头看了一眼大楼门前上的标牌，哼，石邪鬼，看着上面的字，苏云飞一字一字地念了出来。不是法师转职大厅吗？不过仔细一想，又好像明白了什么，微微摇头，驱散脑海里的想法，迈步走了进去。管他什么名字，没来错地方就对了。走进门去，入眼便是一个空旷的大厅，几根雕刻着花纹的深黑色木柱子支撑底盘不见的圆锥形天花板，在中央还吊着一个巨大的白色水晶灯，仅仅一个便照亮了整个大厅。他运气还不错，现在厅内没有玩家。一、二、六，六个导师。出于礼貌，他并没有扔探查上去，毕竟小说情节里，等级高的人基本都能感知到你的探查术。他又不是什么系统拥有者。所以，等选好导师，买完技能了，他再扔也不迟。该选哪个好呢？他现在一个人站在大厅的门口，有点尴尬。好在那六位导师没有注意到他的到来，依旧坐在位置上忙着自己手中的事，不然他绝对会凭感觉随便选一个。犹豫再三，最终他还是选了一个右边在角落边的导师。样貌是一个戴着金边眼镜的棕发双马尾女孩，对比其他五位导师，这位长得十分年轻。那那个，你好。他不太清楚法师的打招呼方式是什么，不过想来开口“你好”应该不会错。结果这位只是匆匆抬头看了他一眼，说道：“嗯，天玄者你好，转职台在你的左手边，交付一银币站上去就可以使用了，没什么事，请不要来打扰我。”苏云飞就在他想要说明一下自己的来意时，却见这位导师猛地抬起了头，快速的眨了几下眼睛后：“请问这位小天玄者有什么要询问的事吗？”态度肉眼可见的变热情了呢。第三十章。出发前的准备，你刚才绝对是想叫小什么的，对吧？我算了，这副面孔怎么想都没有说服力。苏云飞预言的话语，经过思考退了下去，着此考虑了下后，换了一套说辞。我想学一些技能。相比于苏云飞的拘谨不同，导师这边倒是相当热情。学习新的魔法技能吗？稍等一下，天选者，我挂几个技能上去。他感觉自己今天的问号就特别多，技能还能挂上去。总不可能 ，NPC 也有一个数据面板吧？就在他疑惑的时候，一个半透明的面板突然在他面前打开，随之而来的还有一道心情不错的声音：“我，好啦，最后的三个魔法技能可是我为你特别加上去的哦，谢谢导师。”表面上苏云飞面带微笑的表示了感谢，实则止住内心猛然的震惊后，默默吐槽：“这个游戏 NPC 的互动终于有了点网游的风格。”暂且略过前面，直接拉到后面看最后的三个技能。不用谢。这是你外貌和实力应得的。另外，我叫贝利希尔达，你可以叫我贝利导师。知道了，贝利导师。
正打算看技能介绍的苏云飞，简单回应了一声后，就专心的看起了技能介绍来。红莲之印，品级蓝，售价200金币。红莲之印 LV 0消耗500点魔力，为一个目标附上红莲之印，使目标接下来三分钟内受到的火系魔法伤害提升 200% 冷却时间十分钟。帝勇经验，品级蓝。售价200金币，帝勇经验 LV 0消耗 3,000 点魔力，随机锁定自身10米范围内的5名敌人，从地底喷涌出赤金色火焰，造成智力 X 3加0 0点的火元素伤害。若范围内只存在一名敌人时，本次伤害提升 500% 冷却时间10分钟。思绪勃发，品级蓝，售价 1,000 金币。思绪勃发 LV 0使用后，智力在3分钟内提升 200% 之后一小时内智力降低 90%。冷却时间三小时，看着这些技能，苏云飞惊讶的睁大了眼睛，瞄了一眼正在目不斜视看着自己的贝利导师，内心给对方点了个攒。这是有点东西的人，就这三个技能，对单伤害绝对破万，甚至接近十万，且正好是他所需要的。若没这些技能，他都打算嗑药硬刮过去了。就他那些技能，对群那是绰绰有余，对单就只能力大飞砖。同样血量的怪，打一只和打一群的感觉完全不一样。有一种大招秒残血小怪的既视感，把页面缓慢拉回上面，心里数了数有多少技能，八九十十个，虽然有点少，但胜在种类齐全。在分析了下各类技能的作用后，就愉快的付了金币，关掉面板，看着坐在位置上呆呆的看着他的少女，虽然不知道发生了什么，但还是微微低头半鞠了一躬，说道：“谢谢，十分感谢贝利导师。”啊，哦，说完就转身走出了法师协会，临走前。不忘初心的对着一个老头使用了探查，马里恩、昆特，种族、人类，职位，法师协会职员、天选者转职导师，等级399。职业，法师，高达399级的等级，直接震惊了他。不光是对方的实力，还有这游戏的级数之高。但在震惊的同时，脚下的步子也不能停，因为对方好像抬头看了他一眼。另一边，被苏云飞的声音惊回神的贝利，内心有点失落。不能抱一抱这么可爱的小女孩，真是可惜了。不过她很快就调整好了自己，相比于学院里考验，这不算什么，不就是可爱了点而已。意念一动，一个面板在贝利面前打开，看着自己面板上经抽成后多出来的 1,600 多金币，贝利心里仅有的一点失落也被一扫而空。没想到仅一天不，几分钟的时间就赚到了自己半个多月的收入。想到这里，他顿时又对未来的生活燃起了希望。以前不敢考虑的魔法材料。也许以后能写上他心中的采购本上了。心情好起来的贝利愉快地用一只手垫着脑袋趴在桌子上，摆弄着这个前不久才出现、只能在协会里才能打开的面板。另一边，苏云飞正在前往离他最近的药剂店，他需要购买一些回魔用的药剂。别看他两万多的魔力值很多，但真火力全开的话，也撑不住一两分钟。来到药剂店里，由于地处最繁华的地带，所以也是最大的药剂店之一。店主是一个长着络腮胡的高个子，面容危险老态。看起来很是和蔼，见苏云飞走来，很是自然的打起招呼来。这位小客人想要买点什么？如果是想要出城冒险的话，这几种药剂一直都是不少冒险者的首选。听闻苏云飞一时没在意对方给给他的称呼，而是顺着店主的手看向被指着的特殊货架。与原本的货架不同，他在原本货架的基础上高了不少，并在其高处的部分添加了一根能放置药剂的架子，而架子下方的平台就会用来摆放一盒盒药剂。每一种药剂都会从盒子中拿出一只，放在盒子上方药剂架上挂住，以便展示。迅捷药剂，品级绿，类型药剂，作用：喝下后自身敏捷，在三分钟内提升五十点。售价：五银币之。狂暴药剂，品级绿，类型药剂，作用：喝下后三分钟内自身全属性提升一百点，之后一个小时内全属性下降百分之九十。售价。一金币之感知药剂，品级蓝，类型药剂，作用：喝下后15分钟内自身对周围的感知大幅提升。售价：十金币之。看了几支药剂后，他终于看到了自己需要的回魔药剂，初级魔力回复药剂，品级绿，类型药剂，作用：喝下后立即回复一千点魔力。售价：一银之。不过在看到只能回复一千点魔力的时候。苏云飞还是轻皱了一下眉头，继而在看完这一整个货架无果后，扭头看着那店主问道：“老板，有品级高一点的魔力回复药剂吗？”“啊，有，当然有。”被叫到的店长愣了一下
，但很快就调整好自己的表情，面色微笑的说着，就独自往店铺里面走去。见状，苏云飞也是跟了上去。诺，小客人，你要的东西在这里。终极魔力回复药剂，品级蓝，类型药剂，作用：喝下后立即回复一万点魔力，并在后续15秒内每秒回复500点魔力。售价：二金币之。该说不愧是废材文和爽文男主必备复制之一吗？终极的比初级的贵了整整二十倍，虽然不知道制作成本是多少，但能被拿出来卖，那就一定是赚钱的。就在他打算开口买个几盒备着的时候，一旁的店主又开口了：“可是不合您的要求。”“没有关系，高级的回魔药剂我们也有，且绝对符合您的要求。若您需求在一盒以上，我可以给您打九不八折优惠。”就这样，苏云飞带着系统背包里一盒十支装的五盒高级。和十盒终极魔力回复药剂，心满意足的离开了店铺，而身后的店主脸上的笑容似乎也比之前更加阳光了。第三十一章赶路，初见树精，东西齐活后就可以向树精发起进攻了，直接一个传送传到长春森林，然后，然后他就用他仅有的双十一路公交车跑了起来。天恩地，开放世界游戏最烦的几点是什么？其一便是地图过于庞大且没有传送点，好在这个距离靠剩下的时间赶过去不成问题。三个半小时后，他来到了一条目测没不过他小腿的小溪边，看着前面那泛着紫色的小河水和不远处各种奇形怪状的植物，苏云飞默默走过去，用手沾了点溪水。随后，他就被挂了一个长达三十秒的中毒效果，中毒每秒减少十点生命值，持续三十秒，十点生命值三十秒还可以接受。同时，因为水并不是粘稠的那一种，所以他打算直接走过去。不过，似乎有些东西并不打算让他走得这么轻松。在走到一半的时候，他的背部突然就挨了两道高达三千的伤害，巨大的推力让他飞去了对面。噗！操！搞偷袭是吧？从地上赶忙爬起，拿起百花剑的苏云飞在心里暗骂了一声。他毕竟不是什么兵王，有特殊训练过什么的，不注意挨一两下很正常。但搞偷袭就是你们不对了呀！更离谱的是，这两道应该是普攻的平 A， 直接打掉了他一半的血量。这是什么等级的小怪？不会遇到精英级 BOSS 了吧？苏云飞的内心有些坎坷，要真遇到，他还真没底拿下。主要是对方的伤害太高了。先来个直径100米的领域是试水，开启后看着前面没有伤害数字跳出的平静水面，他环顾四周，最后在身后看见了三颗头上跳着 1,380 数字的秃头大树，以及六根不老实的藤蔓。变异鼠妖，等级60生命值 300007000， 攻击力 31500， 技能藤鞭。缠绕、目睹尖刺，说明因未知力量发生变异的树妖生命值大幅下降，攻击力大幅提升。苏云飞，小怪，你发现了老六，然后老六不装了。六根藤蔓齐刷刷的猛然加速，向着苏云飞骑射而来。好在是提早发现，苏云飞一个右扑打滚，成功躲掉。随后拿出法杖，反手给其中一棵大树挂上红莲之印。另一边，不再伪装的三树妖把自己从土里拔了出来。露出自己那凝成五根粗壮树腿的下半身，以此显示自己能接更多的攻击，不是更加的庞大。同时，身上那两只干枯的树手再次变化成藤蔓，如同长矛一般向着苏云飞刺去。但在他们拔出自己树腿的空隙，苏云飞已经释放了地涌经验，并仓促地躲开了这一击。也亏得这树妖 AI 没有多少头脑，不会封走位，否则他必死无疑。看着经验在树妖脚下不到一秒的时间瞬间喷涌而出， 4 0 4 0 4,040，8,080 受到红莲影响的树妖只剩顿时只剩下了三分之一的血量，剩下的两只虽然没有印记，但它的百花领域可是一直开着的，所以也都只剩下一半多一点的血量。看着都不太聪明的样子，拖个十几秒用百花领域刮吧，省一点技能留给 BOSS。想好思路后，他就立马开始了游走火球术单点。由于智力高，即便是 LV 0的白品火球术也能一发打出上千的伤害，所以一个技能的倍率很重要。至于技能本身的额外伤害，他就没看懂过。也许技能等级提升后就会高一点吧。几秒过去了，正打算再扔一发火球点残另一只树妖的苏云飞，突然看见一只只剩下最后三千多血的树妖，举起双手插入地下。这让他回想起之前看到的一个技能，暗道一声不妙，却已经迟了。脚下的土地猛然炸开，两根藤蔓快速窜出，直接把他捆了个结实。苏云飞，三，哦 ，Delta， 哦，三。在他挣扎一下，想丢几个技能的时候，突然间嘴里被塞了一口菜，手里也好像多了一碗看不见的米饭。
，先是捆绑他的束腰，扛不住领域伤害挂了。就在他没了束缚，本以为要硬吃四根藤蔓凉凉的时候，结果剩下的两只束腰完美复刻上一只的操作，在血量降到三千多的时候，硬是停住了射出的藤蔓，双手插地把他绑了起来。三秒后，双双倒地变成了灰。该怎么说呢？就挺突然的。你越七级击杀了变异束腰，你获得了束腰之心 X 1束腰之 X 3金币 X 1经验加成 70% 你获得了 37,570 经验。你月六级击杀了变异树妖，你获得了树妖之心 X 1树妖之 X 3金币 X 1经验加成 70% 你获得了 35,360 经验。X 2直到系统提示都过了好几秒，他才回过神来，心情复杂，但不影响他检查战利品，好像听着有未知物品来着。回忆了一下不久前系统的提示，这让苏云飞有些惊奇。这游戏还有系统不知道的东西，随手把升级给的属性点加上智力，就打开背包查看起来。品级、类型、描述，充满未知危险的气息，能轻易污染一个生物的心智。看着这充满问号的信息，苏云飞轻皱着眉把它取了出来。整体的模样就是一小缕暗红色气体被半透明玻璃珠子装了起来，也不大，就一个乒乓球大小，甚至还小一点。这玩意也不神秘啊，凭什么被系统打了三个问号？疑惑的苏云飞先是举起来看了看，又用手敲了敲，再度拿出一个放手里。两个盘了一会后，就一起收了回去。管他有什么用，先收起来准没错。毕竟他家还是蛮大的。看了眼地图，现在他的位置距离标点不远了。放大的话，可以说就是在一个点上。不出意外的情况下，也就几分钟的路程。不过他现在还不能去，因为他现在也就比那时李道长所说的练气五阶多了三级。那这个随时突破筑基 BOSS 不是随便比他高出个十几级。所以在不了解 BOSS 属性的情况下，当然是等自身的状态回满才去打架，不然就是送外卖。在等了近十分钟后，他所有的攻击型技能的冷却总算是好了。当然，这些时间他也不是干等躺平，他把附近能看到的物全都探查了一遍，除了一些本就是死物的东西以外，这里所有的活物的前缀都带着一个变异的标签，样貌也都变得干枯要死不活的样子，就有点像他玩的某游戏中出的死域一样，但却要比死域更加的扭曲。不过，虽然样貌可怕怪异，但他现在可是玩家哎，死了大不了重来。随着越来越接近扭曲树精的标点，周围却越来越空旷了起来，因为四周只剩下了干枯耸立的大树。也许在以前这里没有变成这个样子的时候，矮小的灌木根本没有养分长成一人高的大灌木。虽然这给他带来了视野的便利，但也带来了不小的麻烦。特喵的，又得绕路。看和前方和别的地方别无一般的场景，苏云飞却有些恼火，因为在他的视野中。一个数据面板提示着他，前面最少有一棵枯树，是一只七十级变异树妖伪装的。变异树妖，等级七十，生命值四零零零零幺零零零零零，攻击力四千斜杠两千，技能藤鞭缠绕木牍尖刺。这已经是他第三次绕路了，这让他在有点佩服这里怪的密集程度的同时，不禁想到自己真的能单杀那个可能更强大的树精吗？光是树妖就高达四千的攻击了，哎，不过事到如今。想这些也是徒增几方败率。散去脑海中的想法，他只能继续选择往上前进，也就是左转前进。再度小心翼翼地绕了几十米，改变方向后，继续向着标点方向前进。这次也许是绕到了后方吧。一路十分顺利地来到了标点的附近，也就是一棵大树后，在他十几米远的一块空地上，一棵十分粗大的枯树矗立在空地中央。扭曲树精，精英，等级九十九，生命值。一百万二五零万，攻击力幺零零零零五千，技能藤鞭缠绕木牍尖刺，大地翻涌，绞杀囚牢，缓缓的打出一个问号，策划你出来一下，这是人打的。虽然可能知道这游戏木有策划，但这并不妨碍他妈策划，就和你游戏里原本不关策划的事，却扣在策划脑袋上的锅一样。第三十二章击杀精英及 BOSS 扭曲树精，这怎么杀啊？一百万的血，我现在拿头打。苏云飞有些气馁地说道：“他现在看着那一百万的生命值就头疼，加上下面的一万攻击力就更头疼了。况且，就算没有那一万的攻击力，以他现在的爆发，站着给他打，估计也打不掉这一百万的血条。不过现在头疼也没有用，该打还是要打，除非他不想要任务奖励了。”看着自己装备栏的逆命珠，他打算把那个三天冷却的技能给开了，用来看看四周以及 BOSS 的情况，以防自己刚跳进去就被包围。开启技能后。看着自身好像颜色褪色了一点似的，有些神奇。虽然还是第一次用这个技能，不确定对这个 BOSS 有没有用，但管他呢，冲就完了。不过刚冲了一步，犹豫了下，还是慢了下来。
轻声脚步，小跑过去。虽然显得从心，但胜在稳健。好在有着敏捷加成，即使是小跑也显得非常快。不一会，看着近在眼前的大树，相比于远处观望，近看带来的感觉要显得更多，因为这棵树实在太大了。目测三米直径的树干，头上的树冠即使没了叶子和细小的枝条，也有着八九米的直径范围。可见没有枯萎时是一幅怎样繁茂、生机勃勃的场景。当然，若对比大小，在他的树屋面前还是是个弟弟。看着这棕黑的树干，他还挺想上手敲一敲，但那也只是想一想罢了。快速绕了一圈，也没有看出什么后，他便不再把注意力放在树精身上了，而是凭着技能加成的超高移速加探查，快速确定四周有没有其他树精或者树妖。也许是策划的仁慈吧，塞了一个百万血的 BOSS 后，四周并没有小怪。回到原位。看着还剩个一分半多的隐身和一速加成，苏云飞的内心冒出了一个之前舍弃掉的想法，也不知道攻击会不会破瘾。算了，管他破不破瘾，反正迟早都得打，还不如打个先手。正好你小弟偷袭了我，我也偷袭你一次，不过分吧？心中这样想着，手里也拿出法杖，直接起手，思绪勃发。一瞬间，他的智力来到了惊人的 2,668 点。百花领域开，一念花开加鲜花赞歌开，飞叶风暴。汲取锋刃术、土刺术，反正除了他身上的火系法术，有点输出的技能都丢了上去。一套下来，虽然伤害数字对比血量还是刮了点，但胜在刮得快。特别是飞叶风暴，本身就是对大特工，且树精体型又过于庞大，那简直就是专门为这个技能而生。即使每片叶片的伤害只有316点伤害，但每秒都有至少有几十片打在树精身上，总造成的伤害甚至远高于百花领域的伤害。初步流程走完。看着身上还存在的褪色特效，苏云飞的面露微笑，很好，不会破瘾。要是早知道攻击不会破瘾，他就直接冲上去了，哪里还会浪费宝贵的时间检查场地？不过虽然心有吐槽，但手上的动作却没停下，一抬法杖，直接挂上红莲印记，地涌经验也紧随其后。在印记和对单目标的加成下，一发经验冲出，直接打出了八万两千零四十点的爆炸伤害，把苏云飞都惊住了。这这么猛的吗？不过震惊是一回事，手里的动作依然不能停。在给自己套了个水遁术，磕了一瓶蓝药后，就开始了火球术单点。有着印记加成，凭着高额的智力，一发火球就是 8,104 点伤害。看着刚起身就没了13万血的树精，他突然就感觉100万的血好像也不是很多。他一个火球术就接近1万的伤害，这让苏云飞内心不禁感慨：果然倍率才是王道。要是没有印记，他的所有火系法术就得减少一半的伤害。此时的树精也已经完全的站立了起来，在他树干四周的土地已经完全的掀翻裂开来，数十根粗细不一的树根破土而出，尽显威风。在苏云飞眼中是这个样子，可在树精的想法中却是：我怎么掉血了？谁在打我？我应该干什么？我要干碎所有活物！如果换个有点神智的生物来，都能发现苏云飞的位置。可惜这个树精木有神智，发现不了。有一个地方每隔两秒多都会有一个火球飞出，只能在原地无能狂怒，藤鞭乱甩。不过这乱甩还是有点用的，至少溅起的飞石成功让水遁不再摸鱼，发挥属于它的作用。就这样，时不时躲过一些无意扫来的藤蔓，隐身的时间就只剩下了最后几秒。此时树精的血量也只剩下了最后的十万多血，一分半这个输出量，他在之前是真的想都不敢想。可现在就是达成了，按他的计算，只要剩下的几秒钟打出三万一千的输出，剩下的血交给最后的绽放伤害，那将绝杀，达成讲究条件。可惜不能，必须拖出两秒，用以多释放一个火球术来补足欠缺的伤害，再加上技能飞向 BOSS 的时间，一起大概四秒左右。而四秒的时间，树精给他一鞭子，那是绰绰有余。希望多出来的四秒，这 BOSS 不会把我秒了。随着一秒一秒流逝，苏云飞抓着法杖，看着群藤乱舞的树精，喃喃道，并且在内心祈祷：最多给我一藤蔓就好，千万别来两根啊！五秒一过，随着绽放炸开，树精只剩下了最后 6,254 点血。是令人兴奋的残血，但他除百花领域外的所有技能，却都进入了冷却。他必须保证自己存活过这段时间。然而，在他出现的那一刻，他就被狂暴的 BOSS 锁定。他的周围一圈的藤蔓从四周破土而出，围成了一个囚笼。苏云飞的瞳孔猛然缩小，坏了，我怎么就忘了这个？看着这个囚笼，他只能赶忙释放了百花领域。然而，一根藤蔓已经抽了过来，狠狠的抽打在了他侧边的水遁上。不。看着就很脆的水遁一触即破，力度大减的藤蔓抽在了仓促用法杖抵挡的苏云飞上，小小的个子直接倒飞出去，撞在了藤蔓墙壁上。1,580 幸运的是
，刚才 BOSS 的那一击并没有被系统判定击中他，所以他只受到了冲击伤害。不幸的是，他刚一只手撑起半个身子，就看到两根藤蔓在他的眼中不断放大，已经无力躲闪的他只能下意识的闭上了眼睛。哎，还是没了，死就死吧，反正 BOSS 死后的东西应该会进背包的吧。然而五秒过去了，他等来并不是死前的一抹微痛，而是系统的击杀通报。你月四十五级击杀了扭曲树精精英级 BOSS， 你获得了生灵精髓 X 1死亡枯枝 X 9陆灵之心 X 1树王之冠金币 X 1 0经验最大加成 100% b o s s 额外 500% 经验，你获得了 416,000 经验。不过他第一时间并不是看自己升了几级，而是睁开眼睛看到底发生了什么。按理来说，刚才他本是必死和 BOSS 一换一的局面，为什么他还活了下来？第三十三章，差点喜当妈。在睁开眼睛后。入眼的第一画面就是一片狼藉的地面，到处都是被树根钻出的空洞，而造成这一场面罪魁祸首之一已经消失不见了。随后，他就看到面前有一个不断散发着莹莹绿光的光团，愣愣的看了一两秒后，他下意识的想先用探查看看，结果这个光团自己动了。由于太过突然，他便只能眼睁睁的看着光团飞进他的脑袋。随即，一道清脆年轻的女音在他的脑海中响起：“年轻的冒险者，我想拜托你一件事。”很遗憾不能与你当面商量，但事已至此，这是没有办法的事。我在你身上感觉到了令人安心的气息，如同四季盛开的鲜花一般，令人安心。我想将我的孩子托付给你，虽然这有些突兀，但他一定会是你未来最好的助手。我的时间不多了，你既然能击败被侵占心智的我，想必能呵护他安然长大。选择权交由你手里，接受与否全由你自行决定。这是最后能为你做的了。话语结束，内容虽然不多，却让他的心情有些复杂。特别是他这种已经把这个世界当成一个特殊现实世界游戏的玩家，缓了口气，希望以后的怪不要都是这样，不然他根本下不去手。感受着意识里留下的一个契约和一份信息，他先是查看了契约的内容。契约的内容并不多，但与李道长给的不同的是，这是一份平等契约，一份极其简单的契约，简单到上面只有一个条件：一、契约双方不得背叛对方；契约双方署名：长春玲，长春玲。是我契约对象的名字吗？挺好的，他就怕被托付的是一个连名字都没有的家伙。最后看着空出的地方，他当然是想都不想的就填了上去。和李道长那的一样，数的是自己现实的本名。随着名字以意念的方式逐渐显现上去，契约自下而上消失。他潜意识的感觉到自己与一个生物有了若有若无的一丝联系，而那个生物好像就在他面前。猛然向前看去，并没有突然多出一个什么来。不过还没等他开始疑惑。就感觉有什么抱住了他的小脚，低头一看，是一只可爱的小家伙。自上而下看，能看到一头翠绿尾部飘白的头发和头上戴着的小花环，以及身着的翠绿色小裙子。仔细看去，还能看到对方精灵标志性的长耳朵。看着还在蹭着自己白色小腿的小精灵，苏云飞想了想，选择伸手捏住对方后脖梗的衣服给提了起来。嗯嗯，看着对方一愣后手舞足蹈的样子，他还是忍不住笑了出来。将其放在另一只手的手心上后，看着对方精致可爱的面容，他也是惊讶了一下，不过却毫不意外。毕竟一个事物，只要变得小小一只，那都会有不同程度的可爱加分。看来与我一同契约的就是这个可爱的小家伙啊，真不错，这么可爱，就算对方只会白吃白喝，他也会养。可爱养眼就足够了。嗯，看过来了，也不知道会不会说话。林看着苏云飞的眼睛，接着吐出了令对方石化的话语。嗯，妈妈真坏，林自己会飞的。才不需要妈妈抓起来。说完，灵就飞了起来，飘在苏云飞的面前，小嘴嘟了起来，不满的小表情可爱十足。不过苏云飞却没欣赏这副表情。啊，阿雷，妈妈，这让他表情逐渐有些绷不住。本以为游戏里变萝莉就是最离谱的操作，结果现在当妈了，这真是一次奇妙的旅程。苏云飞的内心吐槽道。不过表面却面带一丝微笑的开口，打算问清楚原因。那个灵，你为什么会叫我妈？妈妈呢？明明我们现在才第一次见面吧？听闻林没有犹豫，直接把原因说了出来。毕竟对妈妈不需要隐瞒，因为妈妈说以后外面那个黑色头发、矮矮的、好看的姐姐是我第二个妈妈，所以是妈妈让我叫妈妈的。林说的很认真，丝毫没有开玩笑的样子。但苏云飞现在十分希望林的这份认真用在其他地方，虽然不应该，但他还是想试试能不能改变林对他的称呼。就算不提，别人听到后对他的看法，光是以后长久的习惯就是一个可怕的东西。万一哪天自己逐渐接受林叫自己妈妈，操！不能想了，他的内心疯狂拒绝自己成为男妈妈。哈哈，那个林啊。
咱就是说，你能不能，嗯，换个叫我的称呼？为了不让这孩子伤心，他已经尽力在组织语言了。好在他的脑细胞没有白费。林只是面色疑惑地问道：“为什么？不应该叫妈妈吗？”可是妈妈的话不能不听，但妈妈的要求也不能不听。看着脑袋想问题想得逐渐晕乎乎的林，苏云飞赶紧上前一步，双手接了下来，抽出一只手摸了摸林的小脑袋，趁机说道：“看吧，两个妈妈的话。”是不是分不清该听谁的话了？嗯，好像是有点。看着那坐在他手上低头苦恼的小精灵，他心里不禁有一丝忽悠的罪恶感。但一想到自己也是萝莉后，那一丝罪恶感又没了。不过现在最重要的还是不要让林苦恼太久。你可以叫我姐姐啊。苏云飞微笑的说道。天知道这句话他内心做出了多大的让步，但这也是没办法的事。主人，太过变态，真名小明，不亲切和过于不妥。妹妹，这个更不可能。至于哥哥。谁让他游戏里的角色变妹了呀？所以只能用上姐姐这个他勉强还能接受的称呼了。姐姐姐，哎，看着林还在犹豫，苏云飞果断抓起林放在自己头上，以此扰乱思维。别犹豫了，就这么决定了。林妹妹，念完后他才觉得有些不对劲，不过也确实是天上掉下来的林妹妹。好，好的妈，姐姐。坐在苏云飞头上的林显得有些拘谨，不太敢抓自己妈姐姐的头发，抓住姐姐的头发。他打算传送回去了，听自己姐姐都这么说了，林才小心翼翼地抓起苏云飞的一缕头发，坐稳了。说完，眼前一黑，就回到了熟悉的街道。他来的时间可能不太凑巧，正好有一对玩家正在前面面对面聊天，而其中的一个玩家就被亮光吸引住了注意力。“喂，你有没有在听我说话？”他对面的玩家见自己朋友迟迟不回应，拍了拍对方肩膀问道。被拍后，那人也许是还没回过神来，只是呆呆地说了一句：“我想我又恋爱了。”听闻那人也许是习惯了，看了眼时间，随口说出了现实但有用的话语：“醒醒，还有十几分钟，咱们就要九九六去了。”瞬间，那人从呆痴变成了灰白，好像还开了裂。见状，那人点点头，显然对自己刚才的话很是满意。反正都是追不到，还不如早点打破对方的幻想，别傻傻的又被骗了钱财和感情。他可真是为了这个好蛋操碎了心。哎，第三十四章，该来的还是来了。另一边。苏云飞早就熟练地开启月灵的技能，跑回了树屋中。对此，楼下的玩家早就习惯了，有时候还会调侃两句：“哟，老板回来了呀！”“老板，你最帅了，简直就是天下颜值共一担。”“老板，你独占十一斗，天下人共欠你二斗，我占一斗，所以能不能给我打个八折？”不过说第二句的人，往往有时候会传来惨叫声。看着眼中剩下的时间，苏云飞赶紧带着林边转边介绍每个楼层的作用。他也不知道自己下线后，这个世界的时间会不会流动，但他不会去赌这 50% 的概率，就算只有 1% 他都会介绍一遍，因为这是迟早的事。一路上飘着的灵，除了时不时的应一两句外，都很安静，认真的小表情，像是要把自家姐姐说的全都印在脑海里一样。最后，回到六楼卧室的苏云飞在和灵做今天最后的叮嘱：“灵，记住我刚才说的了吗？”“嗯，全都记住了，姐姐。”林认真的点点头，说道：“那就好，等会姐姐会不见，九个小时，在这九个小时里，林不要乱跑哦。”苏云飞摸着林的小脑袋，说着：“嗯，林知道了。虽然不知道为什么，但听妈妈的话就对了。”林下意识的想着：“真棒！”差点下意识说出“真乖了”。不过这个好像也差不了多少。再次被踢下线，苏云飞正坐起来，下意识的打了个哈气，伸了个懒腰后，就想要站起跨出游戏舱。不过，在这套动作完成一半时，他感觉到了不对劲。游戏舱什么时候这么高了？揉揉眼睛，定睛一看，没变高啊，依旧是比床高一点点。不对，床什么时候这么高了？等等，苏云飞赶紧低头看看自己的手和下身，手掌小而白嫩，下身的小腿也变得短小纤细，脚上还有因为变小而脱落的裤子，内裤也掉了。好在他买短袖的时候都喜欢买长一点的，现在就是一件宽大的短袖盖住他的屁股，不至于光着下半身走出卧室。变成另类的连衣裙了，属实是。看着自己缩水的小手翻转了一下后，一只手比着自己的头顶，一只手比着自己腹部，最后双手平移到自己眼前，微微歪着脑袋左看看，右看看，看不出来缩水了多少，但貌似很严重。摸着身后齐臀的长发，苏云飞的心情就像用了许久的调色板一样，有点复杂。他是幻想过，但没想真的发生啊。收拾了一下恢复不了的调色板，跨过第一次需要用手才能跨过的游戏舱。来到洗手间的镜子面前，来的时候默默地搬了张凳子过来，踩在凳子上面，看着镜子里熟悉的面孔
，刚收拾好的调色板又脏了。值得一提的是，即使是现在这样，依然还有一个好消息和一个坏消息。好消息是变了，但没完全变，它下面还在。坏消息是，死缓，期限随机的那种，感动不？随后镜子里的萝莉叹了口气，走下了凳子，默默搬起凳子放了回去。坐在客厅的苏云飞拿起自己曾经的照片端详着，这是他以前的自拍相，相框里的他笑得十分自信。他其实早在两天前就知道会有这么一天，毕竟每天几厘米的缩小还是很明显的。本以为还需要几天的时间才会变成这样，结果今天就变了。算了，命中注定有此一劫，变都变了，想什么都没用。叹了口气，又把相片放回原位。他其实也没多少反感，毕竟游戏里都快习惯了。只是这来的太过突然，以至于他还没有多少心理准备。以此来迎接这个不现实的魔幻展开，也不知道他不见的身高都去了呢。反正他肚子还是饿的，先去煮碗面吧。一碗面下肚，平坦的小腹总算有了点起伏。靠在客厅的沙发上，拿着手机打开米包软件，浏览着服装页面。因为身高缩水和样貌大变的原因，他要给自己买几套新衣服。毕竟他现在身上还只是套着一件原先的短袖。你说裤子，这玩意他现在根本穿不上，家里也没有小一点的裤子。不一会。就选好了十几件评价还不错的男装，他在选衣上一向没什么特别的要求，自己看得顺眼，评价多，但差评不多就行。再次选好一件服装购买后，划出，往下随意扒拉一会，觉得也够了，就无意的拉了一下分类的类目。再看到露出来的女装类目，他的手停住了，要不要准备这个？经过内心的一阵思考后，还是毅然决然的上滑退出了米宝。也许他未来会穿，但绝对不是现在。扭头看了眼外面早已升起的太阳。双手撑后，跳下沙发，走进卧室，没多久就抱了一床被子出来，随后回到沙发上继续靠着，并将被子盖在自己身上，这样感觉就好多了。他才不想觉醒什么奇奇怪怪的属性，这种将鸟放飞自由的行为，还是交给其他人吧。拿出手机清空后台，拉下通知栏，简单看一遍。也正要清空的时候，他突然瞥到了一条自己忽略的通知：重磅，华夏教育处正式通知，将对小初高以及大学做出重大改革。废除英语课程，我特，苏云飞一字一句的念了出来，内心充满了不幸和质疑。这玩意没有一点消息，说改就改。今天早上不会自己的起床姿势错了吧？各种魔幻的事都发生在今天，没有迟疑，他很快就点了进去。随后一个页面跳了出来，由于内容过多，即使是官方发文，篇幅也不少。花了几分钟仔细看完后，苏云飞只能说：热心市民林叔，你做得好啊！废除小学三年级以上的英语课程。加入武术课，他可太赞同了。不管你加什么，只要你废除英语课，他就双手双脚赞同。作为一个被英语双倍时间折磨的人来说，他可太有发言权了。你想学吧，他认识你，你不认识他，或者你认识他却不知他读啥，不学摆烂吧，他能拉你五六十分的总成绩。反正后面他对英语摆烂了，选择靠定律，作文抄理解，遇到填空就看什么句子和他像，像的就抄一个词上去，没有就找一个顺眼的填上去。也怪神奇的，摆烂后虽然从没及过格，却也没低于四十分过。不过他现在已经毕业一段时间了，所以只能小小的羡慕一下那些没有英语课的学生，并期待一首武术课的哀嚎。对于这次改革，小初高的变动是最大的，毕竟加入武术课的行动已经在实施了。而大学除了英语是跟着喝汤取消的，后续的动作全无透露。不过改革的动作是很大，大到全网热议，但好像跟他一点关系都没有。也就一见知道后大为震惊。但惊讶后又不影响自己的事一样，这都功归于自己身处这么强大的国家身下。毕竟光是安稳生活这一点，在全球就是不知道多少人的奢望。虽然可能有些许缺陷和不足，但几亿人的国家都尚存缺陷，更何况十几亿人口的国家。第三十五章，建理道长还有任务。中午，苏云飞像个没事人一样，刷着各种视频，时不时切出论坛去看一眼，就好像自己的身体并没有发生那些变化一样。不能说是躺平吧。也可以说是咸鱼一条了。不得不说，公测开服后的论坛和测试时的论坛简直就是两个论坛。问这问那的，萌新多得不得了。呼，嗨嗨，教导起来，一教一群人叫你大佬，也不知道你教的是不是真的就夸你。反正他看那些攻略贴，不管有没有人说破，他都是过去吃瓜的吃瓜群众。看那些人推荐萌新开局去打野猪、打黑熊什么的，还一本正经的说着什么野猪攻击低，黑熊只是血厚而已。他看的那叫一个津津有味。时间不知不觉的来到了上线时间，用变小的身躯爬进游戏舱中躺好，心中默念进入游戏世界。随着眼前一黑，刚进游戏就收到了来自林的欢迎问候。
，欢迎回来，姐姐大人。看着拿着几朵鲜花飞舞的灵，他直接一脸黑人问号。灵，谁教你这个的？总不可能灵的记忆里还有这个吧？啊，这是灵昨天晚上整理记忆的时候想到的，觉得很合适，所以就来试试姐姐喜不喜欢。说着就飞到苏云飞面前，将鲜花递出，并闭眼微笑问道：“那姐姐喜欢吗？喜欢的话，以后灵就这么叫了。”还真有啊，他能说什么？只能接过鲜花，摸着灵的脑袋说道：“谢谢灵，姐姐很喜欢。但是灵以后叫姐姐就可以了，不用加这些过多的词汇。”灵的脑袋随着苏云飞小手抬走，一并抬起，随即点头答应：“嗯，既然姐姐这么说了，那以后就不用了。”见灵这么乖巧，苏云飞也是微笑着走出卧室，趴在围栏上看着被升起不久的太阳照亮的主城，对着傍边跟来的灵问道：“灵，昨天感觉怎么样？在这里住的还习惯吗？”飘在旁边的灵回想了一下。用手比划着说道：“很喜欢，姐姐家的床很大，很柔软，喜欢就好。对了，林，你饿不饿？想吃什么说出来就好，姐姐帮你买。”他才想起来，昨天就忘了问林吃什么了，希望林没有饿着。吃吃的。听闻林小手只点着小嘴巴，歪着头说着：“林每天吸收这里的元素能量就够了。姐姐家的锂元素能量很浓郁，林昨天晚上都吃撑了，像是怕姐姐不信。”说完就飞到苏云飞头上，端坐在头顶。双手渐渐地浮现一层淡绿色的能量，接着苏云飞就看到了一片不一样的世界。在他附近，到处都是淡绿色的光点，偶尔还会飘过一些其他颜色的光点。而这些光点一旦碰到他的身体，就会被吸进去。惊奇地看着这片不一样的世界，苏云飞不由得看呆了，呆滞地伸出一只手，看着被手碰到的光点融入自己手掌。好，好神奇！这些绿光无处不在，甚至遮天蔽日。不过他虽然完全看不到太阳。却丝毫不影响阳光射下。如果看得远一点的话，就能看到各种不同的元素光点纠缠在一起。因为数量不多，所以画面并不显得杂乱。嘿嘿，我只是让姐姐也能暂时看到元素能量哦。”林有些得意的说道。不过得意不了几秒就维持不住了。苏云飞眼中的特殊视野也直接消失不见。啊，林的能量不够了。不过等我长大了，姐姐想维持多久都可以。飞下来的林嘟着嘴说着，表情肉眼可见的懊恼。见状。苏云飞轻笑着揉了揉面前灵的脑袋后，直起身子，伸着懒腰说道：“那姐姐就期待着灵长大了。不过今天姐姐还有事情要做，去见一个人。灵要跟着我一起出去吗？他要去找李道长提交任务。如果灵要跟着的话，他也会带着一起去。”“咦，可以吗？”被打断思考如何快速长大的灵愣了一下，有些惊讶的说道：“当然可以，只是一路上可能会有很多人盯着灵看哦。”说着，苏云飞就伸出手指着远处的街道。又高又远的视野，显得远处的人们格外的小，如同一只只蚂蚁一样，人来人往。对此，林犹豫了一下，镇定地说道：“我才不怕呢，林可以躲在姐姐的头发里面。”说完就钻了进去，还变了一个绿叶兜帽，连接苏云飞的衣服，好让他落在里面。长长的发丝和丰富的发量成了最好的掩护，他只需要拿着姐姐的头发，掩护好搭在姐姐肩后的头，不被发现就可以了。对此，苏云飞也是笑着提了提新家的兜帽，点开地图。找到李李道长家最近的传送点，传了过去。落地后没几分钟，他就来到了一处熟悉的小院。有了上次的经验，这次倒是轻车熟路的叫出了李道长：“嗯，苏小友来啦，快进来吧。”之后就是熟悉的场景、熟悉的面对面、熟悉的座位和熟悉的喜茶剧流程。即使谈话的内容不一样，但苏云飞的内心还是不免吐槽：究竟是李道长的生活单调，还是我跟不上对方的潮流了？但对方毕竟是老前辈，也许有他的道理吧。想着想着，就看见李道长的茶壶倒了三杯茶。见状，他也只能是有些尴尬的拉了拉身后的兜帽，说道：“还是被道长发现了，这是我昨天认的妹妹灵，出来楼灵，李道长发现你了。”说完，一个小脑袋出现在苏云飞的肩上，不过表情却有些不满。明明都用了魔法，结果还是躲不过去。虽然林道长的声音很小，但还是被李道长听了去。看了几眼嘟着嘴不满的灵，李道长笑着说道：“要是连你这出生不到一年的小娃娃都能瞒过老夫。”那贫道这几百年的修行岂不是白修了？说完就放下茶杯，伸手伸进袖子里，拿出一枚绿色的石头出来。贫道这清修了十几年，也没什么好东西。这枚上品木灵石，就当给小家伙的见面礼吧。上品木灵石，品质紫，类型矿石，元素金石。描述：蕴含金纯木元素能量的金石，用途广泛。这怎么还没说完？东西就已经落到了灵的手中。看灵的样子，显然很是喜欢。那就多谢李道长了，小意思而已。倒是小友今日所来，视为任务之事。嗯，道长所托之事已经完成。说起来，他还没有看掉落了什么，但现在看不太方便
，还是拿到奖励出去了再说吧。嗯，事情未知晓，不过奖励这个先放一放。我这还有一件事需要小友相助，不知小友是否愿意？李道长不急不慢地说道。还有，你是什么星星隐藏任务下载器吗？那是自然，看见院子田地中间那棵火红色的灵树了吗？说着，红色的灵树，他进来的时候也没看到有红色的树啊。不过这次看却是看着了。红棕色的枝干搭配火红色的树叶，显得十分显眼。第36章救助特殊的赤焰树。这么鲜艳的树，为什么我之前没看见？苏云飞有些疑惑的想到。不过他虽然内心心存疑惑，却也没说什么，只是探查了一下这棵树的信息。赤焰树，品级成，类型植株树。描述：这是一棵在成长期浑身会发出炽热之焰的树，其结出的果实能让人极小概率感悟火系法术的真谛。状态：停止生长。三一年十月二十一天十二点三十七分二十四秒进入成长期，上面的信息一切正常，就是下面这个状态。停止生长还好说，但后面三十一近三十二年的生长时间让人有些难崩。这还只是成长期，且还不清楚它前面长了多久，有点离谱。苏云飞不由得吐槽道。李道长见其久久不语，还以为他在疑惑，是在疑惑为什么进来时没看见这么显眼的树吗？听闻苏云飞顿了下，点头应道：“嗯，能多听点没什么不好的。”毕竟这游戏 NPC 头上可没有感叹号，一切都需要自己发掘。是阵法，小友听说过吗？说着，就从袖子里取出一个足球大小的黑色盘子，手腕一转，就控制着飞向苏云飞的面前。啊，略有耳闻。在经历过几次修仙的专业术语洗耳后，他早已见怪不怪了。就算这游戏后面出现仙人，他也不觉得奇怪。接过阵盘后，就顺手扔了一发探查。影灵阵，品级绿，类型阵法阵盘。作用布置后，输入三千点魔力、灵气，直激活，将以阵盘为中心，持续牵引方圆一公里的所有元素。灵气，引灵阵，这不就是大部分修仙小说里聚灵阵一样的东西？不过这个魔力就是灵气，是他没想到的。另一边，李道长也开始了他的讲解。小友身为天选者，应该知道它的作用了吧？嗯，苏云飞点点头，把阵盘推了回去。所以那棵树是被阵法遮掩了。没错。说着，接过飘起的阵盘，又有些无奈道：“贵重之物，不妨不行啊。虽然以他的修为，在这座城里数一数二，但也不敢保证万无一失。”对此，苏云飞认同的点点头，随后猜测道：“那李道长的意思是想让这棵树继续生长？正是。可我自认学识不多，并没有什么办法使其继续生长。”苏云飞摇着头说道：“他现在对游戏里的药草还一窍不通呢，怎么可能傻乎乎的答应？万一弄死了他怎么办？无碍。”此事并不是让小友亲自来办，而是小友身后的那个小家伙。李道长微微摇头，闭着眼，摆摆手道：“灵。”原本已经钻回兜帽的灵，在听到姐姐叫他后，钻出一个脑袋飞了出来。“嗯，有什么事吗？”也许是因为李道长的见面礼吧，使得灵对李道长的好感度增加了不少，至少不会因为对方身上的气息而想着躲起来。先坐姐姐肩膀上，听听道长怎么说吧。后面可能有事需要灵帮忙。哦。林有些懵懵的点了点头，落在苏云飞的肩上。另一边，李道长不紧不慢的喝了又又又一口茶，等林做好后，才开始了讲述。不同于上次的任务，这次对于拥有木林的小友来说十分轻松。当然，该有的酬劳还是不会少的。这时，一个任务面板突然跳了出来，看完后，他就大概明白为什么停止生长了。触发任务，救助特殊的赤焰树，奖励未知，实现无，说明。赤焰树和火元素就像鱼离不开水一样，水能失去鱼，但鱼失去水就活不了多久。也许这棵赤焰树有什么特殊的地方，看来大概率是缺少火元素，而且看说明还很严重的样子，估计是李道长用了什么东西吊住的命。不过这跟灵有什么关系呢？灵，种族树精灵，职位无，等级37职业自然祭祀。种族显示的是树精灵，也就是对方所说的木灵，并非什么火精灵、火灵。在苏云飞思考的时候，李道长说道：“走吧，只需要小友的墓，妹妹与赤焰树沟通一番，让他放下对频道的戒备便好。”沟通？难不成这又是一棵有灵智的树不成？带着疑惑，慢慢的跟随李道长走向院子里的赤焰树。随着越来越靠近，一股股越来越热的热风扑面而来，在距离树不到两米的地方停下后，热度上升到了一个新的高度，让他不得不观察起这棵特别的灵树。还真是树如其名，若是手掌触碰，怕是会被灼伤。看着眼前的火红的树，苏云飞深有体会的想到，即便只有 10% 的痛感，他依旧感受到了灼热；若是 100% 的痛感。
，他恐怕就不能和李道长一同站在这个距离了。本来他还想问林热不热的，但扭头看到林没有一丝变化的表情后，思考了一下，就转头对着李道长问道：“李道长，现在该怎么做？”看着便好，莫林一族生来便拥有与草木沟通的能力，只待苏小友妹妹问清缘由后，剩下的交给贫道就行。这样啊，如果真是这样，那这个任务不能说是白给，也可以说是白送了。随后扭头对着肩上的林说道。林，要不要去试试？嗯，就算姐姐不问，他也打算去试试。毕竟对方给的那个木元素晶石对他很有用。说着就飞了过去，而空气中的热浪在林面前，像是没有又或者有意避开他一样，对其造不成一丝的影响。最后悬停在了中间的树干前，闭着眼睛，伸出小手按了上去。过十几秒，才睁开眼睛说道：“嗯。”他说：“李道长的动作太粗暴了，挖的时候把他的根系挖断了不少，很疼。不想吃道长你给的东西。”苏云飞，李道长，噗！苏云飞有些忍不住的扑哧一声，随后赶忙收住了声。然而李道长并不在意，略带歉意的拱了拱手，说道：“劳烦林小友告知对方一声，贫道当初只是初见太过欣喜，所以做事急切了点，但皆为无心之举，还望对方海涵，贫道愿用此物弥补当时的过错。”说着拿出一个小瓶子，里面装着少许绿意，认错的态度十分诚恳，若让其他人看见，估计都认不出这是个隐藏的大佬。木林叶，品级成，类型材料药材。描述：富含浓郁木元素的液体，第一次使用时永久增加150点体质，若对草木和特殊生灵使用，则会有额外的效果。不麻烦，我去问问。接过小瓶子后，林再一次把小手放了上去。这次交流的更久，足足过了近一分钟才睁开眼睛。结果如何？还未等林开口，李道长便先出言询问，可见这棵树对他来说极其重要。他答应了。不过，他说李道长必须答应他几个要求才行，不然就算长大了也不给道长你结果子。听完，李道长的内心松了一口气，有的谈就好。第三十七章，事情终将告一段落。隐，虽然以他的实力完全可以抹除这一意识，但诞生灵智的灵值与没有诞生灵智的灵值相比，那价值简直就是天差地别。即便他本稀有，不过就算抛开价值不谈，他也不会做到这一步。说条件吧，不算太过分的频道都能接受。毕竟是贫道将他带到这里的，付出点代价也正常。”李道长语言和气的说道。嗯，林点点头，开始转述。第一条是，他可以待在这里，但每天的火元素能量必须管够。没问题。身为一名已经被瓶颈卡了十几年的化神期巅峰修士，烽火双灵根的他，别的不说，就烽火丹属性的灵石和天才地宝多。毕竟他这个境界待在这里，能勾起他购买欲望的东西真不多，或者说他的花销还没他赚得快。第二条，他希望他在能与道长你正式交流时，名字由他自己决定。这个好说。第三条，这里空间太小了，他想让道长你把他旁边的其他药草挪远一点，他需要足够大的空间。说完这条，他本以为对方可能会犹豫一会，不过出乎意料的是，李道长答应的很爽快。行，还有吗？还有最后一条，他说这一条暂时留着，以后想到了再加上，就这些了。说完，铃响了一下，随后把手里的小瓶子打开。飞下去，将木林叶倒在赤焰树的树根上，倒完瓶内的几滴后，隔了一两秒，树几乎是以肉眼可见速度的缓缓长高了一点，就连散发的热意也提高了不少，让苏云飞不禁的往后退了一步。不过再过了几秒后，这股热意就突然消失了。对此，李道长笑着说道：“看来他是接受我们了。”林小友，快些将频道的选择告知于他吧。嗯，林应了一声，就继续开始交谈，而李道长则是将早已准备好的酬劳给予一旁的苏云飞。这件斗篷是小友击败变异树妖的酬劳，而这袋种子和这枚小戒指，则是你们这次的酬劳。看着苏云飞接过斗篷和种子，说着又摸出一枚戒指来，控制着飞向苏云飞面前。这时，苏云飞的脑海里传来两道系统提示完成任务的声音，不过他的注意力早就不在那了。这枚戒指是储物戒，乃是贫道年轻时所使用的，到如今却是用不上了。与其放在贫道这里无用，倒不如让它在你们手上继续发挥作用。说这话的时候。抬头看向了天空，像是回忆自己年轻时的模样，但过了一会，又好像觉得好笑，摇了摇头，低了下来。而因为身高，视线又盯着戒指看，所以苏云飞并没有看到这一幕。储物戒，品级成，类型饰品戒指，幸运三，作用精神认主后，带在身上提供100立方米的储物空间，说明这是一枚从上古流传下来的戒指，不知道为什么还能保存的如此完好，但这显然不是重点。在经历如此岁月的冲刷后，这枚戒指被赋予了特殊的气息。
看着这属性，苏云飞果断接了下来。这可是加幸运的装备哎，而且一加就加三点。要知道他打出的装备，没有百件，那也有七八十件，就没见过一件是加幸运的。可见这种加隐藏属性的装备有多少件。见其接过后，李道长笑着点了点，随后转身向着赤焰树走去。正好此时林也飞了回来，苏云飞也早已有了离去之意，毕竟身上还有这么多东西，奖励也拿了，正好回去整理一下。那在下就先行告辞，不打扰李道长了。嗯，有空记得常来看看。李道长头也没回，只是挥了挥手，一定。行了个礼后，就走出了院子，开启地图传送落地后，按流程走一遍，就回到了树屋的六楼。即便游戏里不用清洗，他还是洗了手和脸，还有脚。用台子上挂着的毛巾擦干脚后，就这么光着脚走进卧室，随即蹦到床上，用脸揉蹭了会柔软的大被子后，把脸埋在被子里，心里想着。这枚戒指要不要给林黛？不过也只想了一会，就做出了决定，还是留着自己家幸运值吧。毕竟自己合成不能一直靠着天选之人这个技能。虽然不知道幸运值的上限是多少，但触发了就是赚了。想清楚后，他也不急着带，而是坐了起来，拿出上个任务的奖励——一件斗篷。七天斗篷，残缺，品级金，类型上身斗篷，神秘值一千，幸运五，技能。移形幻影，移形幻影瞬发，发动后随机传送到自身半径三百至一千公里内任意无危险的地方，并在原地留下一道虚假幻影，冷却时间十二小时。被动七天的独行者，七天的独行者自身存在感降低百分之九十，攻击或被攻击状态消失，恢复时间三十秒，说明上个时代算仙遗留的仙气，严重受损的他似乎被谁用未知能量修复过，但曾经的威能却已不复存在。嗯。还不错，说实话，在没有对照的情况下，就他个人而言，这件装备算是合格。毕竟技能和被动就已经达到了保命装的要求，其属性更是出现了两条隐藏属性加成：幸运和神秘值。就算没有神秘值加成，光有个幸运他都不觉得亏，毕竟得来的方式并不费力气。至于搞事的说明，他只是有些细思极恐的对着思考了一会，便不再理会。他又不是史学家，明知想不通还去想的，那叫一根筋。捏起斗篷的两边提起，看着这件纯黑色和普通斗篷没什么两样的衣装。视线过完整体后，苏云飞的注意力放在了衣服的右胸处，在那里有一个空着圆形的凹口，像是缺少一枚珠子或者某样东西一样。看着凹口，想了想，随后摊平斗篷，拿出逆命珠放了进去。在珠子落下后，没有神妖特效，只是被缓缓包裹了起来，直到珠子完全消失不见，只留下一道金色的空心圆痕。果然是一套的。苏云飞露出不出所料的表情，说道：“毕竟属性这么像，还是都是李道长给的。”此时再度看去，装备的名称、品级和技能属性都发生了很大的变化。银，品级彩，类型上身斗篷，神秘值一千，幸运五，技能移形幻影，藏匿，藏匿。发动后，自身隐去身形五分钟，攻击不会破除隐匿，期间敏捷提升 200% 冷却时间一天。移形幻影瞬发，发动后随机传送到自身半径三千至一万公里任意无危险的地方，并在原地留下一道虚假幻影，冷却时间六小时，可储存三次。被动七天的独行者，瞒天藏地。七天的独行者自身存在感降低 99% 攻击或被攻击时状态消失，恢复时间十秒。瞒天藏地，无人可知晓你的信息和命运，说明算仙的本命仙气曾一度被天道唾弃。即便不再残缺，也不负曾经微光。第三十八章，这要是去当个老六，多是一件美事啊！卧槽，一声，直接变成彩妆了。虽然属性依旧拉胯，但人家好歹也是明明白白的写着彩字，不像他现在的法杖，明明是彩妆，现在却还写着蓝字。不过在看到没变的属性加成后，还是忍不住心里吐槽道：“这个四维属性还真是一点都不假啊！”当然，手却非常诚实的拿起抖了抖后披在身上，心内一点不满都没有。反而十分的满意，就这样静等了十秒，先是抬起左边的手转着看了看，随后又在右边重复了一样的操作，最后看了看身下，似乎没有什么变化。看着不远处坐在床边发愣的林，想了想，就挪到床边，双手一撑，跳下床走了过去。先是在林的面前来回不经意的走了两个来回，见其没有反应后，又背对着林在前面晃悠了一会。就在他以为是装备起作用了的时候，他终于发现林是闭着眼睛的，还好没人看见。看着林小手撑在两边，做着闭眼休息的模样，他也不忍心叫醒。但你让他传送出去，再跑回来也不可能。那么就只剩下了一个办法
，下楼试试楼下玩家的反应。希望这个时候还有人在楼下。苏云飞内心祈祷着。不过说起来也是该加一波新商品了，不然后面都没什么人来这里买东西了。青布快速来到，因为还没有货物而没人在的二楼，看着还有两个玩家的一楼，苏云飞内心松了一口气的同时，又提起一口气，戴上身后的黑色兜帽，拉了拉帽檐，确认就算被发现也不会看到面容后，他蹑手蹑脚的走了下去。此时，楼下的两个玩家还在挑选着商品，完全没有注意到有一个披着黑斗篷的人从楼上下了来。因为只是降低存在感，而不是隐去身形，所以动作不能太过刻意，比如对着摆手、做鬼脸这些，只能是时不时的从他们面前走过，装作一个偶然走过的玩家。因为这两个玩家并不在一个地方，所以他是两边来回晃悠。经过几次试探没被注意后，他逐渐大胆自信了起来，时不时的停在他们身后。又或者是停在不远处，背对着他们面前，就这样玩了几分钟后，重新回到六楼的苏云飞终于肯定了降低 99% 存在感被动的强大。如果只是走或者在对方面前停下的话，那两个玩家完全都不带看他一眼的。就算对方正在做的事做完后抬起了头，那只要没挡在对方的路上，就不会注意到他，就好像他隐形了一样，简直神了。这他要是去当个老六，那多是一件美事啊。总之，他感觉有了这玩意。就算这游戏以后再出什么幺蛾子，自己也不会是最先出事的那一批人。坐在床上，看着身上的影，想了想，还是隐藏了这件装备的外形。穿着刺客一样的斗篷，坐在自家的床上，怎么想都有点奇怪。整理了一下身上的衣服后，他的手中出现了一个袋子，也是李道长任务给的最后一样东西，一个装着种子的袋子。品级无，类型杂物，描述用于装储东西的袋子，说明。为什么会有人连这个都要看信息？苏云飞还真是措不及防的吐槽。哼，我就要看你管得着。轻哼一下，小小回怼了一下后，就关掉信息面板，把袋子里的种子倒了几颗在手上。隐魔花种，品级紫，类型植株种子。描述：隐魔花的种子正常成长所需时间为72天。长生茶树种，品级紫，类型植株种子。描述。长生茶树的种子正常成长所需时间十年。月灵草种，品级蓝。就这样将种子全部倒出探查一遍后，一共是54枚种子，其中紫品21枚，蓝品33枚，没有一个是重复的，也算是很有价值的了。将这些种子装回袋子收好，将拿出了另一个东西，一枚比乒乓球小上一些的珠子，正是击杀扭曲树精掉落的东西。上次没来得及弄，这次就一并整理了。品级，类型。熟悉的模样，熟悉的三问号，还有依旧看不出什么的外表，只不过这次里面的暗红色气体好像要比上次的大上些许。拿出另一个一对比，发现还真是。难道就是这个东西导致林的妈妈变异，失去神智的吗？再度收起刚拿出的珠子，看着手里扭曲树精的珠子，苏云飞不由得联想到。不过一想起这个，他的心里就是一阵的不舒服。谁会想到一个游戏里的野怪击杀后，回出来一个小精灵，认他为妈妈，而且被击杀的野怪还是这个小精灵原来的妈妈。若是没有林妈妈最后的遗言，他恐怕会记一辈子。也就是知道这游戏不对劲，不然他非得喷死编剧。收拾了下心情，拿出了第二个物品，一个巴掌大小的翠绿色菱形晶体，生灵精髓，品级成，类型材料药材。描述：树精一族究其一生，凝聚并储存木元素的核心，实力越强大，品质越高。直接使用永久增加200点智力和 30% 木系法术伤害，只有第一次有效。看前面，只是惊讶了一下自己运气不错，掉了个成品的材料。再看到后面的描述时，眼睛亮了起来。不论是智力还是木系法术加伤，那都是对他非常有用的加成。就在他思考怎么使用的时候，林刚好也醒了过来，迷糊的摇了摇头，一扭头就看见自家姐姐手里拿着的东西，顿时惊讶的睁大了眼睛。再看到自家姐姐用手比划晶体的宽度，又比着自家嘴巴的宽度，林赶忙飞了过去：“姐姐，这个不能吃啊！”然后扭过头来的苏云飞就被刹不住的灵撞倒了。嗯，灵发生什么事了？苏云飞撑起自己下意识的说道。他刚听见灵说了一句“这个不能吃”，然后就看见灵冲了过来。姐姐，那个能不能把那个绿色的晶体给灵啊？灵飘在空中，低着脑袋，两只手互相点着，可爱极了。不过眼下不是欣赏这个的时候。绿色晶体，你说这个生灵精髓？已经坐起来的苏云飞，一只手放在腿上，一只手拿出生灵精髓，问道。嗯嗯，在看到生灵精髓后，灵的脑袋狠狠地点了几下。那灵拿去吧，说着就把晶体放在了灵的手上。对于这个要求，他。
他觉得没什么好犹豫的，本身就是对方的东西。第三十九章，并没有完全死去的灵妈。不过，要现在跟林说清楚吗？苏云飞此时的内心十分犹豫。也许林早已知晓，却不愿提起，藏在心底。又或者林还不清楚，将仇恨埋在心。虽然可能有其他的选择，但不管是哪一种，瞒着似乎对谁都不会很好。至于说出后该如何收场，他还不知道。而就在这时，苏云飞犹豫的时候。林突然抱着晶体飞过来，亲了他的脸颊一口，这让苏云飞顿时睁大眼睛愣住了。谢谢姐姐，姐姐最好了。看着高兴的林，回过神来的他摸着被亲的地方，终于还是决定说清楚。林，其实不用谢我的，那本来就是你的东西。说完这段话后，苏云飞下意识的低下了一丝视线，并在心里暗骂自己是个懦夫。话都快到口了，却说出了别的字语。正当苏云飞思考如何救场的时候，林却刚好在思考出的众多选项中。选中了唯一正确的意思，随后有些不好意思的说出了令苏云飞震惊的话语：“那个林忘记跟姐姐说了，妈妈其实并没有真正的死亡。”说完，看着自家姐姐一脸震惊的表情，他感觉自己猜对了。随后放下生灵精髓，飞过去抱住姐姐的手臂，继续说道：“而且导致妈妈失去理智的气息本就无药可医，但是姐姐要是来迟一两天的话，妈妈仅剩的复活机会都会一同失去。”看着把脸贴在他手臂上林，他的心里。一时又变成了五颜六色的调色盘，沉默了十几秒，期间内心涌过许多想法，在内心的众多想法中，他有想过问：为什么林不早点告诉自己这些？这句话。但转念一想，为什么不是自己早点向林摊牌？随之就无奈微微摇头，驱散了脑海中的话。换做自己，可能也不会说，毕竟相识的时间并不久，虽然按了个姐妹关系，但终究没有血缘关系来的亲切，而且手中又无拿得出手的酬劳，自然不好开口拜托。姐姐，对不起，世林没有第一时间告诉姐姐这些，姐姐不要生气了，好不好？看着苏云飞沉默不语，林还以为姐姐生气了，赶忙道歉，抱着手臂的力道也紧了些许。苏云飞见状也是轻笑一声，用另一只手揉了揉林的脑袋，姐姐才没有生气，姐姐刚刚只是在想，要是我早点跟林说明一切，是不是就能早点知道这些了？听完，林挪开苏云飞的手，想反驳这句话，但小脑瓜却想不出什么反驳的话，明明姐姐是帮了他们一家的人，姐姐。刚说出“姐姐”俩个字没多久，就被一只手轻轻捏住了胸口，两边提了起来。最后空出来的一只手接住了林悬空的脚，把林捧在手心中，生至面前微笑着说道：“好了，我们两个人谁都有过失，但这件事终究谁也没有受到伤害，所以就这么抵消了，好不好？”看着自家姐姐身后仿佛散发着光芒的笑颜，林看呆了。随之反应过来后，只是内心微弱的重重答应了一声：“嗯。”时间在此刻仿佛凝结了一般。奇怪的氛围足足持续了十几秒，才被后知后觉的苏云飞打破。江林放在被子上后，老脸，现在是嫩脸微红的苏云飞，神情有些绷不住的，赶紧提起正事，以此终结这个让他恨不得挖个洞钻进去的场面。嗨嗨，林，你妈妈的复活除了生灵精髓，还需要什么准备吗？好在没多少精力的的林比较单纯，刚飞起来一下就被带了进去。准准备，嗯，准备的话，生灵精髓、陆林之心各一个。树种子一颗，以及大量的木元素材料。林犹豫了一下，随后一边掰着手指，一边说道：“还有，在我收集到的妈妈散落的灵魂碎片记忆中，仪式的要求是，前面三样东西都必须要成品级以上，才能满足妈妈这个强度的灵魂容纳。而且，除了树种子，前面两样最好还是原本主人身上的，不然就算成功了，后面也会出现灵魂与新生的躯体不匹配，从而无法凝形，只能作为一棵不能修炼的普通树苗存在。到最后。”灵魂的意识也会因为没有身体的庇护，随着时间和元素的冲刷而消散。说着，林停顿了下来，向着身后的生灵精髓飞去。拿过来后，又接着说道：“本来那时我正打算收集妈妈本体消散后掉落的物品，但在什么都没有看到后，就打算按妈妈的话。”前面两句话听的让苏云飞多少有点不好意思。与对方没救了，他杀的掉落物就归他不一样。举个例子，若是有个人在你面前，他的妈妈需要的救命药草正好刚被你收进背包。而他妈妈的病情刚好是你不经意造成的，他也清楚是你造成的，但他没有怪你，也没有说出来，并且全然不知道药草在你手中，只是找了一圈后丧气的回去发布了一个任务，而正好你去了，还不觉得尴尬的，再把这个人物换成你不久任的妹妹试试，或许有人会觉得这本来就是我的东西，给与不给全凭我心意，也对，但这与给你造成一瞬间的尴尬并不冲突。听着林讲述到他们相遇的内容，想了想。把陆林之心拿了出来，这是一颗由藤蔓包裹起来的绿色的心，莹莹的绿光发散，看着就充满生机的模样。
，陆林之心。品级成，类型材料药材。描述树精一族的生命核心，蕴含着大量的生命力。林，看看这是什么？在看过去后，林顿时激动的向前飞了近了点，睁大眼睛说道：“嗯，是妈妈的陆林之心，竟然也在姐姐这里，太好了。”这下三个最难弄到的材料，就只剩下成品长春树的树种子了。那灵，要不我们现在就去长春森林一趟？暂时收起陆林之心，默默挪到床头靠着的苏云飞思考了一下，回道：“虽然他还剩下整理和上货工作没做完，但与复活灵的妈妈相比，还是灵的事更重要一些。”哎，不，不用了，其实不用太着急的了。听完苏云飞这句话，林连连摆手道：“看着自家姐姐靠着床头，他也是飞了过去。”第四十章，作为林辛苦的酬劳。这里就是林的家了，因为想要维持这个仪式，我自己就必须要有着史诗级的实力才行。只有初步接触木之法则，才能勾动法则之力，将代价降到最小的地步。不然强行维持，只会把我自己搭进去，妈妈也复活不了。林解释的说道：“史诗级。”苏云飞有些疑惑，对于木之法则和代价，这都不难理解，毕竟这么多小说不是白看的。但对于这个游戏世界的土著，也就是 NPC 之间的实力是怎样划分的？他也是第一次听到有和练器五阶一样的划分，他还以为是玩家一样的等级划分呢。也许跟他没问有关。姐姐不知道吗？哦，也对，需要林说一下吗？对于自家姐姐的疑惑，林先是惊讶，随后就恍然大悟的想到了什么。那就麻烦林了。不麻烦，那我开始说了。林摇摇头说道：“嗯，嗯，在这个名为荒芜的世界上，所有的职业都被人们分为了七个境界，从低到高分别是学徒、精英、英雄、传奇。”史诗、四神以及最后的神，除去学徒会多出一个见习学徒和神，只有一个境界以外，所有的境界都被分成一至三阶，一阶最低，三阶最高。而其中我所说的史诗级法则就是这个阶段的代表，只有掌握了法则，才能突破到史诗级。说完，灵就顿住了话语，眼神也失去了高光。随后过了一会，才恢复高光，说道：“后面没有了。妈妈关于境界的记忆虽然有很多。”但史诗级前面的境界大多总结起来就是提升自己的实力，跟着职业走就行。唯有史诗级不同，这就导致非常多的人究其一生都卡死在传奇三阶境界。至于后面，毕竟妈妈的境界在没下降之前也只有史诗一阶，所知道的并不多。苏云飞看着林微微摇头的脑袋，林好像不经意间又说出了什么不得了的话，没去追问为什么林的妈妈境界会下降，而是好奇的问道：“那林能看出我现在是什么等级吗？”嗯。看不出，林听闻看了好一会，才无奈的说道：“看不出，难道？哦，他才想起自己的斗篷还没下，看来效果还不错。现在呢，看出来了，刚到学徒三阶。这次林还是凝神了一会，不过好歹是看了出来。”听完林的话后，苏云飞内心简单一算，直呼好家伙，没想到对方的境界要是没有下降的话，至少是四百级往上的大佬。有那么小小的瞬间，他觉得自己还是挺厉害的。等级榜上目前还是位列榜首，甩开第二名近十级，而现在更是打败了曾经的史诗级大佬。虽说代价是帮忙复活大佬就是了，不过说到等级，云岩和瑞泽这两个账号从公测到现在，算上今天倒是已经两天没有动静了。也不知道他的修仙之旅怎么样了。苏云飞不禁想到，毕竟修仙虽然令人向往，但其中的艰苦可不是小说里看的那么简单啊。姐姐，姐姐，嗯，嗯，不好意思啊，林，姐姐刚刚在想点事。回过神来的苏云飞理了理额头的发丝，歉意地说了一句：“没事。”林微微摇头说道：“对此并无反感。”姐姐，要不要林复述一遍？不，不用了。姐姐也不是完全没听到。哈哈，苏云飞打了个哈哈说道：“他不想再听一遍林夸自己的话。虽然第一遍确实让人有点小小的得意，但第二遍可就是处刑了。好吧，那姐姐还有什么想要问林的吗？”听闻，苏云飞思考了一会儿，摇头说道：“没了。”虽然他的心里是对一些事情比较疑惑，比如说林妈妈的境界为什么会倒退，三个问号的珠子是什么东西，变异究竟是怎么发生的等等，但过多的问题，即使现在问了他，后面也记不住，还不如等以后遇见了再说。反正林就在他家里，回来后随时都可以问。听完苏云飞的回答，林将手中的生灵精髓抓住一头，递还给了苏云飞面前，说道：“那我想拜托姐姐帮个忙，可以吗？林现在身上也没有能装得下这么大东西的袋子，所以想先放在姐姐这里。”听着林的话，前面先是一愣，听到后面后，看着快有林一半身高的精髓，苏云飞承认自己内心还是不厚道的笑了一下，伸手抓着递过来的精髓的一头，想了想，取出一枚戒指放了上去，说道：“自己的东西还是放在自己身上好一点。”
，说着轻轻送了回去。这枚戒指正是他之前打算自己留着的储物戒，本来他是想等自己忙完这点事情，然后在城里的装备店里买一个送给林的。不过再有了，嚯！想了想，这三点幸运给林也不错。这是储物戒指，一手抓着快有他半人高的金髓，另一只手拿着戒指。林疑惑的语气中，脸色显然有些欣喜。是给我的吗？当然，姐姐是天选者。自然也不需要额外的储物手段，给林再合适不过了。说着，把陆林之心再度拿出来，递了过去。知道怎么使用吗？知道。林内心感动的说道。对待心思单纯的人来说，给的东西再好再贵，有时真不一定有给的恰到好处好用。随着林将手中的储物戒认主后，储物戒随之缩小到林能戴的程度，被佩戴在左手的食指上。在将手中的金髓和苏云飞手中的陆林之心收进储物戒后。内心温暖的同时，向着苏云飞提出了他刚来就想为姐姐做的事。那个林想帮姐姐每天照顾树顶的药田，可以吗？照顾药田？苏云飞一时有些惊讶的看着林说道：“嗯，本来林刚来的第一天晚上就想着该怎么帮助姐姐，好报答姐姐收留我的恩情。结果今天却是跟着姐姐出去玩了一两个小时，回来后姐姐更是直接解决了林还没来得及思考的复活妈妈的问题。林不能等了，想来想去，林最适合。”也能干得最好的就是每天帮姐姐管理树顶的药田。看着神情认真的林苏云飞，一时也不知道说什么好。不过他也挺欣慰的，在他看来，树妈的教育不错，至少省去了他去想如何开口要求林做什么。毕竟一味的付出和一味的收取，终究都会出问题。看着面前的林苏云飞，果断给了一个摸摸头作为奖励。那谢谢了，林愿意帮忙，姐姐当然是同意了。不过也不用太操心，保持他们正常生长就好了。作为林辛苦的酬劳，这里就是林的家了。第四十一章，柳云岩的修仙之旅。时间在苏云飞整理掉落物和林飞去树顶忙活中慢慢流逝。与此同时，华夏境内的一片深山中，在这里有着高山耸立，树林郁郁葱葱，因鲜少有人类活动，生态也十分完好，各类稀少动植物不在少数。这里就是华夏境内有名的禁地之一。历来有多少人进去后就没出来过，有多少探测器进去后就没了信号，就连卫星也束手无策。拍到的画面只有再正常不过的高山峭壁、飞鸟走兽，一度让各大科研学家头疼不已。你说这算什么吗？好不容易弄到了一点资料，结果又是各种不符合常理。好不容易圆了这个，那个又冒了出来。而当圆了那个之后呢？这又与之前那个形成了冲突，这让不少人直接开摆。不过，若是让云崖宗的人来解释，那就简单多了。只不过是覆盖方圆15公里的阵法而已。深夜，云崖宗内。一片淡淡的云雾在空中漫无目的的飘荡着，加上山上被明月照亮的阁楼，倒是颇有一幅仙家气派。就连人气也随了部分仙家独特的冷清典雅，只不过这冷清好像有点过了点头，反而显得凄凉了些许。山脚处的房屋一片漆黑，像是所有人都睡了觉。但你若仔细看去，就能发现所有的房屋都是空着的，整齐的室内物品无声地述说着这里没人动过的事实。就连山腰也是如此，直至靠近山顶。才算是见着几家亮着的烛火，其中之一便有柳云岩的房屋。此时的他正躺在木床上，有些难以入眠。昨天一天的奇妙展开属实，给他带来了较大的精神冲击。包括但不限于两个多小时的御剑飞行，热情的师兄师姐和宗门弟子，只有63人的宗门，以及被一群看着三十几岁，实则上百岁的人叫小师兄等等，一套下来，直接把他小说里对修仙者的印象干了个稀碎。不过除了第一个，其他的都还能接受，毕竟御剑飞行什么的。对他这个还没体验过飞机的人，还是为时过早了点。再度翻转了几回，他才起身吹灭了桌上烛火，一夜无话。第二天一早，柳云岩精神饱满的走了出来。字面意思，因为房屋内的阵法除了除尘、冬暖夏凉外，还有加强睡眠质量的效果，这才让他不至于哈气连天的走出来。早上好，小师兄。刚伸个懒腰，就听见有人在叫他。小师兄这个称呼让他愣一下，才往声音的方向看去，是一个身着内门服饰的内门弟子。昨天虽然每个人都热情地过头给他礼物，但他毕竟还没正式开始修炼，自然不是每一个人的名字都能记住，指的是摆着手微笑着打了个招呼：“早上好，小师兄，早饭吃了吗？没吃的话，我这有多的。”面对大佬的盛情邀请，柳云岩则是摆了摆手，另一只不好意思的挠着头拒绝说道：“不了不了，昨天大师兄给了我一粒饱腹丹，吃了之后，我到现在都不觉得饿，而且今早我还要去师傅那一趟，说是打通灵脉教授功法。”听闻。那人则是理解的，淡笑着行了一礼，说道：“既然如此，那我就不打扰小师兄了。祝小师兄一路顺利。”说完就取出腰间的佩剑，挥动起来。虽然灵气稀薄到修行窝素，但剑法上的领悟并不会被灵气束缚。见状，
，柳云岩也是踏上了前往宗主殿的路程。只不过在刚走到一半路程的时候，就撞见了小步下来的瑞泽。他还没先口打招呼，就被对方先抢了话：“小师弟，正好我要去找你。”找我？柳云岩一时有些疑惑。嗯，师尊他说今天由我来教授你宗门功法，至于原因，说是有贵客来到。瑞泽走上前来说道：“但总之，先跟我来吧。”说完就走过柳云岩。向着柳云岩来的方向走去，见状，柳云岩也只好一路跟着瑞泽。不多时，就来到了一处看着像是明清时期的房子，屋顶的瓦片看着就有一定的年代感。走进院子，入眼看到的第一印象就是悠久。不论是布满伤痕的木桩，爬上青苔的墙沿和水井，还是那棵长相臃肿的大树等等，你就是能从方方面面看出这座房子存在很久了。这是我的住处，离你的住处并不远。若是遇上什么麻烦，可以随时来找我。说着，就推开了房门。若是我不在，你可以在此等候，或者留下指信。嗯，刚跟进来的柳云岩听到后，答应了一声。看着进屋就开始翻找书架的瑞泽，他不动声色地打量了一圈内饰，发现除了小物件，也和他的住处也没多大差别。要说也就摆放位置和细节的差别，看来并不是喜欢装饰屋内的人。在柳云岩观察的时候，这时瑞泽找到了他要找的东西。这两本是宗门功法的踏本，《云崖心算》是心法。云崖十三剑是剑诀，前一本是每个弟子宗门的主要心法，由开宗祖师云崖仙所创。至于后一本，说着，瑞泽顿了一下，继续说道：“忘记问了，小师弟，你喜欢什么样的武器？”“那当然是剑了。”柳云岩想也不想的说出口。试问，那个热血男孩没有过幻想过剑仙？即使他踩飞剑脚软，但时间终究会克服一切。那就这本《云崖十三剑》，也是祖师云崖仙所创。虽说随着灵气的枯竭。至今没人能修炼到第七剑，但胜在前三剑极为磨练基础，也算是宗内剑道入门的最好功法。嗯，谢谢大师兄。接过两本功法，柳云岩微微鞠躬谢道，随后收进储物戒内。不必多礼，这都是师兄应该做的。说着就出门，走到了另一个房间内。现在还有最后一个步骤：木药汤、引灵。引灵，要与他知道，但后面的引灵就比较陌生了。跟在后面的柳云岩看着瑞泽推开房门。入眼就是一个大木桶和屏风，还有一个蒲团摆放在木桶旁。刚进来就见着瑞泽转身使用灵力掐诀，随即院子里的井里的水便神奇的凝成一道网球大小的水流，飞入木桶之中。不一会就装到了泡澡的水位。脱衣服吧，除了内裤以外都要脱。啊！柳云岩听着瑞泽一脸平淡的说出这句话，有些惊愕的看着对方。衣装会阻碍药力的吸收，小师弟要是怕羞，师兄可以先出去等候。说着就走了出去，出去时还传来一句话：“准备好时说上一声。”只留下柳云岩一人站在屋内，有些凌乱。谁他妈怕羞了？你要看就看啊！我只是愣住，一时没转过弯来而已。柳云岩内心无语的想到：要知道，他哥以前寄宿的时候，可是天天在大澡堂洗澡，好吧？第42章，引灵开始，熟悉宗门事务。虽然那些人看见他后跟老鼠看见了猫似的，还有的裤子都不穿就跑了出去，干净利索的脱的只剩内裤。进入桶里，屈腿坐下后，就朝着门外叫唤了一声：“好了，大师兄。”门外的瑞泽听到后，不紧不慢地走了进去，直接盘坐在了放置在木桶旁的蒲团上，一只手搭在柳云岩的肩上，另一只手从储物戒中取出一包药粉，没有立即倒入，而是在倒入前给柳云岩打了一针预防针。待会会有点痛，忍不住可以叫唤，但动作不能太大，不然可能会打断施法。同时，我会在你背后用灵力引导你运转功法，记住运转的路线。知道了，他堂堂铁血男儿岂会叫唤？开什么玩笑！他要是叫一句就，就这样吧。不是他怂，只是自己这运气真怕出幺蛾子。随着药粉倒入，一桶清澈的井水瞬间变成了健康的颜色，健康到他怀疑自己泡完后皮肤都会带上一抹绿色。集中精力，注意灵力的流经路线和先后顺序，千万不能出错，否则轻则成为废人，重则经脉错乱而死。瑞泽在说这话的时候。脸上浮现出一抹凝重，不过桶内的柳云岩已经没有心思分出心神去回复了。死！此时的他犹如大夏天突然泡进了六十度的热水一样，皮肤不断的传出疼痛的感觉，输送至大脑。更要命的是，这个温度不仅不减，好像还在增加。你管这个叫一点痛？好在他还谨记着瑞泽说过的话，并没有立马起身跳出，而是闭眼收敛心神，忍着疼痛，尽量感知自己身体的任何变化。很快。他就感知到了两股莫名的热流出现在肩上，而且明明是热流，却不会和热水同流合污，反而让他全身的疼痛感减轻了不少。这个热流一经出现，只是在肩膀两处稍作停留
，随即便汇聚成一股，于胸口直冲心脏，在一刻不停的倒皮、肺、肾、肝脏，最后再从右腿开始不急不快的流经全身经脉，于左手经脉结束，多余的灵力便沉积在了他肚脐下方。整个过程感觉很慢，实际确实很慢，足足花了半个小时。不过身体上带来的感受却十分奇妙，一度让他舒服的想要叫出来，但他忍住了。男人可以疼的叫出来。但绝对不能舒服的叫出声，一些底线一旦越了过去，那就收回不来了。随着时间流逝，瑞泽默默的控制着灵力，在柳云岩的身体里运转了三圈功法，一圈比一圈快，因为第一圈是在打通全身经脉，后续两圈就相当于已经开好的道路上行走，配合药浴不断的逼出柳云岩身体里的杂质。如果现在去看柳云岩的脸的话，绝对会被吓一跳，因为对方的脸上已经出现了一层黑黄相间的油迹物。不仅如此。木桶里的谁也完成了从碧绿到漆黑的转变，散发着难闻的气味。瑞泽则是早有经验的，就封闭了自己的嗅觉。灵力微微一运，便是起开了双手，双手还是如同初放一般白净。而刚从全身舒服的感觉回过神来的柳云岩，就差点吐了。谁特刚想爆粗口的他，一想到这里已经不是他的出租房了，便忍了下来。随后就发现了气味来源于自身，看着自己泡着的水变得如此漆黑恶臭，他的脑子当即就是一阵卧槽。这特么是我当时泡着的水，眼睛睁得的老大。不过很快他就意识到，这可能就是小说中的洗精法水，而水则是被身体排出的污秽染成了黑色。看着柳云岩回过神来，瑞泽则是起身开口说道：“屏风后面有接过来的水管，毛巾和换洗的衣服也在架子上，需要可以自己拿。”说完就自顾自的走了出去。对此，柳云岩已经不想吐槽了。一起身，一些乌黑的污秽也随着他的起身掉入漆黑的水中，溅起水渍。如果忽略掉恶臭的气味，或许会是一桶不错的墨水。绕到屏风的后面，看着极具现代气息的水龙头，他的内心直接抠出了几个问号，表情也来了个地铁老人。沃特发，这里也能来水管工？再一次更新了修仙三观后，他还是打开水龙头洗了起来。毕竟身上的气味着实有点受不了，而且一旦接受后，仔细一想，还觉得挺正常的。灵气都枯竭了，在很多法术都不能随便放的时期，那自然是现代工具来的方便。往城里随便拉一个水管工来，事后直接施一大法伺候。扯远了，嗨嗨，绑架人是不对的。如果给钱令说，散去脑中的胡乱想法，打开水龙头开始放水，同时手中也开始轻轻剥离脸上的油皮面具。也亏得外面的一层已经干了不少，不然真的就难洗了。不过过程挺解压的，跟撕大面积的死皮一样。随着脸上的油皮撕去，露出的皮肤犹如婴儿般白皙嫩弹，摸上去顺滑无比。虽然已经通过自己的手指知晓皮肤的改变，但当上手摸后，还是忍不住感叹修仙的神奇。几分钟过去后，他脚下的污秽堆积了不少，摸索着上半身，在感觉不到污秽后，就举起早已装满水的木桶，从头倒下。地上的污秽也被冲得四散开来，方向不对的也在碰到阶级后，反弹着流向凹槽，去往不知名的地方。再度用一旁放着的特制香皂清洗了几分钟，就擦干身体，拿过架子上的衣服，穿戴整齐，走出了屏风。一身清爽的，跟少了一半肉似的，颜值也因为皮肤和身体细微改变的原因提高了不少。不过由于头发的原因，衣装的气质加成不仅没有迟到，反倒是扣了不少分。将原先的衣服收进储物件，走出房门，在外等候不久的瑞泽看见柳云岩出来，神情略微有些惊讶，不过也没说什么，只是抱着手臂温和的问道：“需要我带你认识一下宗的吗？除了你二师姐，你其他的三个师兄师姐都是我带的。”柳云岩怎么有种他在炫耀的感觉？错觉吗？不过熟悉宗门确实挺重要的，就像你开学第一天到处找厕所一样重要。嗯，麻烦师兄了。微微行了一礼后，就开始了巡山。不麻烦，走吧。说完就放下手臂，走在前面带起路来。从山顶开始，第一站就是宗主殿，也就是宗主平时处理公事的地方。在前面还有一片很大的空地，功能与学校的操场类似，用来集结弟子宣布事项。而在其两旁的楼房，则是炼丹房和筑气阁。这些对于熟知修仙小说的柳云岩来说，各种建筑的功能可谓是一说就懂。第43章，云崖宗建筑分布，继续向下走过他现在居住的弟子宿舍，一路来到演武场。瑞泽则在一旁讲解每个建筑的功能用处。这里是门内弟子切磋比试的地方，不过现在由于灵气枯竭，很少有人。哦，看来我们来的正是时候，正好赶巧，场上刚好有着在两人比试剑法，而台下更是有着十几人围观。还时不时的点打去两声，众人看得起兴，以至于没有注意到不远处到来的柳云岩和瑞泽二人。要说二师姐还是留守了
，连早年自创的独门绝技“随云剑诀”都没用出来。这话说的，你看五师兄何尝又不是没使出灵蛇鞭法？哎，看来又是平手了。没办法，谁让这天地间的灵气是越来越稀薄了？那一旦用完，空虚的滋味可太难受了。就因为这个，你问现在还有几个弟子们的心想打来打去的？也是。现在还留在宗内的弟子大多都看开了，哈，当初热血的说着追求长生，到如今却是在宗门养老，也是世事难料啊！众人的议论声都有意无意的收小些，避免打扰到正在比试的两人。一边听着众人不大的议论声，在揉揉眼睛，看到台上确实是两位女子打架后，柳云岩眉头一皱，表情有些迷糊，快速回忆了一下昨天给他东西的几位师兄师姐，昨天好像是缺席了一位五师兄。五师兄，柳云岩喃喃出声。难不成这位五师兄是女装大佬？不用怀疑，比较矮小的那一位就是你五师兄徐玉初，另一位则是你昨天见过的二师姐明月英。旁边的瑞泽听到柳云岩的呢喃后，开口解释道：“五师弟生性比较怕生，一休，昨天二师姐应该有跟你说过。而女装的习惯则是入门后就有的，门内也没有明确规矩，男子不能穿女装，所以也就由着去了。”嗯，是有说过。柳云岩点点头说道：“内心则想的是。”还真是啊，果然长得这么可爱，一定是男孩子。知道就好。不过你想要和你的五师兄相处融洽的话，在他面前有两个违禁话题不得提起，其一是父亲，其二便是说他母亲坏话。收起笔出的手，继续抱于胸前，没看柳云岩的表情，也不卖关子的继续说道：“至于原因，我也不是言而无信之人，就不说了。”柳云岩六分，走吧。顺带提一嘴，你五师兄他精通毒术，虽然表面是练气七阶。但配出的毒注机来解都有些棘手。说完，看着已经接近尾声的战斗，就继续走向了下一个地方。还在原地的柳云岩，只得在心中吐槽：武器鞭子精通毒法，也就是熟知药草，体型表面可爱，人畜无害、呃。这性格再大变一下，就是典型的小魔男。想象了一下对方性格反转的样子，身体猛地打了个机灵。想不得，动漫里可能很带感，但你要是放现实里，就乐不起来了。就和可爱傲娇妹子一个道理。散去脑海中的胡思乱想后，同时在心中记下了对方的两个雷区，就快步跟了上去。这栋楼房离刚才的演武场并不是很远，不应该说在演武场就能看到这栋高大的阁楼。没一会，走到了门口处停下，像小说中的守阁长老并没有出现，这是妙法阁，历来宗门弟子所创的功法都存放在这里。瑞泽介绍道：“好，好大的阁楼。”柳云岩抬头看着有占地大概一个篮球场大小的阁楼，惊讶地说道。不仅如此，就连高都有七楼之高，可想而知里面存放了多少功法。在惊讶之时，他也发现了一个不对劲的地方，也问了出来：“大师兄，这里为什么一个人也没有？也是因为灵气枯竭的原因吗？”面对柳云岩的疑惑，瑞泽平淡的声音带着一丝无奈解释道：“没错，因为灵气枯竭，大家的灵力积蓄都变得无比困难。即便是天赋极好的天灵根也是如此，而功法必然是建立在消耗灵力的基础上，所以。”这里大多功法现已经放了不知多少年了，到最后就连守阁长老也都外出去寻找灵气枯竭的原因，至今未归，好可惜。一想到这偌大楼阁里的盛放无数外界人们趋之若鹜的修仙功法，如今却无一人问津，他就觉得十分可惜。走吧，没什么可惜的，除非灵气复苏，不然这里就算是人满为患也无作用。嗯，柳云岩下意识的想了想，随后认同的点点头，跟在身后。不过走了几步，还是回头看了一眼。因为有着许多建筑荒废的原因在里面，走过妙法阁后，后面的介绍速度变得快了起来。妙法阁后面就是外门，外门的房屋因为现在门内弟子数量稀少，所以全都空置着，搬到内门去住了。既然外门都是如此，就更不用说的杂役弟子的房屋了。不过虽然空着，但宗门并不准备拆掉这些房屋。至于原因，瑞泽的解释是：师尊说放在那里也不碍事，说不定以后真的有用上的机会吧。而两处房屋中间的演武场就没那么幸运了。直接被门内种植灵植的弟子申请拆了，改成了灵田。至于杂役房屋旁的灵田，也就是山顶悬崖下方。瑞泽只是带着柳云岩简单在外围走了一下，介绍了些对于灵气要求没那么高的低品灵药。灵草后就开始打道回府。整体下来，他的体验还是不错的，疑惑也都有解释。不过回忆了一下过程，他才发现云崖宗的宗门驻地并不像他想象中的那么大，甚至于对比他脑海中修仙宗门的幻想，他觉得很小，像之前在飞剑上看到的景象。大多也是被阵法纳入的森林罢了，只能算作宗门驻地辐射四周的管辖地，就和你拥有一千平方米的地，建了一栋占地一百平方米的房子一样，这一百平方米才能算是你的房子。
，像是看穿了柳云岩的内心。在走了一段路程后，瑞泽突然问道：“是不是觉得宗门驻地太小，与想象中的实际大小相差太多？”此时，柳云岩的想说的不是“嗯”，而是“卧槽，我这没一点表面提示，你怎么知道的？是不是想问我怎么知道的？”柳云岩 ，W。W， 你说你是不是有毒心？没有什么毒心，只是除了你二师姐和五师兄，你三师兄和四师姐都问过我这个问题。至于你五师兄，则是我主动问的，但可惜猜错了。不过好在小师弟这里，我确信一定不会猜错。瑞泽转过头来，用着微带温和的语气，将元礼娓娓道来。柳云岩，可恶，好像被拿捏了。看师弟的表情，我应该猜中了。看着柳云岩变幻的表情，瑞泽的语气里有些不易察觉的小开心。第44章。准备探索地图的未知区域，一边走着，嘴上停顿了一会，开口说道：“没有直接告诉答案，而是抛出了一个问题。小师弟，你觉得现在的云崖宗能有千年、万年，甚至更久时期的云崖宗百分之多少的大小？大小？嗯，百分之五。”柳云岩思考了一会，根据小说看来的经验，试探性的说道：“我还以为你会给出百分之十的答案。”瑞泽轻笑一声说道：“听闻柳云岩只是挠着后脑勺头发。”干笑了两声，没有说话。不过上面两个都是错的，正确答案是不到 1% 瑞泽伸出一只抱在胸前的手，比了个一，说道：“不到 1% 柳云岩惊讶的睁大了眼睛，那岂不是少说几百公里的建筑领地？这还没算上宗门自身辐射出的管辖地范围。惊讶吧？当初我知道的时候也是如此。而书中对上古云崖宗的描述是：云崖仙宗掌天下第千万里，有仙人不知何数。北边东域，云崖宗为尊；四域仙宗。”云崖宗为首，光听这段话，柳云岩的脑海里已经补脑出一幅宏伟浩大的史诗级画面了。不过，当画面一转，换成如今的模样，柳云岩的内心就是一阵抽抽，随即好奇地问道：“那大师兄，你知道是什么原因让我们宗门变成现在这个样子的吗？”我也想知道，但可惜我翻阅了现在所有保存下来的记载书籍，也没找到答案。瑞泽目视前方，随后摇了摇头，说道：“不过，我觉得宗门能留存下来，这就足够了。”确实。若是宗门传承都没了，他也不会站在这里。大师兄，你说这个世界上除了我们云崖宗，还有其他宗门留存吗？当然有，而且除了我们以外，至少还有着三个及以上的宗门隐藏于世。是之前说的四域仙宗中的另外三个吗？嗯，那大师兄知道他们在哪吗？不清楚，也许也和我们一样，闭门极少显示吧。时间很快就来到了晚上六点，进入游戏的苏云飞一睁眼看到的就是自己六楼的卧室。并没有看到灵，想来是去照看树顶的药田去了。由于现实和游戏身高一致了，这倒好，进游戏后都省去了额外的适应身体时间。虽然他当初希望的是游戏和现实一致，走下床，整理了一下身上的衣服后，就打开属性栏查看了起来。姓名：苏云飞，昵称：雨落，性别：女，等级： 64级， 394705300， 职业：百花神，天赋：已觉醒。合成，点击查看详情。彩，生命值 12580， 体质乘40。攻击力100力量乘 2， 魔力值 29560， 智力乘20。体质314左圆括号194加20加100。敏捷360左圆括号25加35加300右圆括号。力量50智力 1,478 左圆括号 1,098 加80加300右圆括号。自由属性点0。装备：百花月灵水月镯。看着自己的等级，又打开了等级榜看了起来。位置还是第一，不过与之前的35级占个末位相比，现在的等级榜上没有40级，你想上榜？也就他现在64级才能停下个一两天，不刷怪都不慌。装备上：影后。从今天开始，他打算用几天的时间来探索地图的未知区域，探索到哪就在哪下线的那种，刷怪随缘。不过在出发之前，还是要问问灵要不要跟着一起。走上树顶，果然，林正在提着一个木质的大花洒浇田地中的药草。看见苏云飞过来，挥着手说道：“姐姐，早上好，早上好。”林，苏云飞回应了一句，随后直接开门见山的说道：“林，今天姐姐打算出一趟远门，可能要好几天才回来。”听闻，林愣了一下：“出远门，是要去什么地方吗？”“差不多吧，这次的路线是横穿长春森林，去往森林的另一端。”“林，要不要一起去？”“嗯，林想去。”因为林想带姐姐去妈妈以前的驻地，把放在那的东西拿回来。林思考了一下，说道：“那就一起吧，这些药草干个两三天应该没事。”苏云飞看了眼药草，说道：“那不行，姐姐先去下面避避雨，等我一会
，林仙释放个新学的法术，很快的。说完，再飞过来把花洒放在地上后，就转身飞到树顶中央，对着天空释放了一个法术。只见一个水球出现在林的小手上方，随着不断的输送魔力，这个水球变得越来越大，很快就达到了直径5米左右的大小。对于林的这一番操作，在下方的苏云飞也是有点没看懂，不过出于对林的信任，他没有出言打扰。在他的注视中，这枚巨大的水球开始不再变大，而是上下两边向中间挤压，变得扁平起来。随即，在挤压到一个足够覆盖整个树冠的面积后，这些水开始冒出雾气，很快就凝聚成了一片乌云。滴，一滴水打在了他的头上，随后越来越多的水从雾中滴落，形成了中小雨。面对这些雨水，苏云飞没有听林的话去躲避，而是放了个水遁术后，继续看着头顶的乌云，好奇地注视着林。这场雨下了足足五分钟。苏云飞倒觉得没什么，只是楼下的玩家们却惊呆了。好端端的，你这怎么开始下雨了？而且雨下的地方只在这么小的区域。一些玩家很想知道树顶上发生了什么，但可惜他们上不来，只能一个个的在下面抬头仰望，试图看出点什么来。随着五分钟一到，乌云散去，他的水遁也在过了几秒后散去。林在结束后就飞到了苏云飞身旁，看着衣服没湿的姐姐，长舒一口气道：“呼，好了，姐姐。”我们现在出发吗？走吧，是坐我肩上还是？说着就打开了地图，找到了长春森林的传送点。在感受到肩膀上多了一点重量后，就轻点传送。随着眼前一黑，亮起时就变换到了熟悉的地方。不过相比于前两天，这里这次多了不少玩家。第四十五章，开始深入长春森林。毕竟有着大佬出的攻略贴，公测玩家升到十级的速度那叫一个快。有用技术的，用干的，运气好的。基本第一天开服就能来到主城，在刚传送过来，苏云飞看到眼前的那些玩家后，立马打开了你的装备显形。不过他显然多虑了，毕竟你的被动可不是摆设。在看到没有玩家注意到他后，苏云飞也是意识到了这点。不过开都开了，他也懒得关。就在他打算跟林交代一下自己要加速的时候，一个玩家看了过来，顿时眼睛睁大，还揉了揉，确定自己没有看错。卧槽，兄弟，你来看看，我是不是眼花了？说着，就激动的使劲拍了他身边人杯一下，直接把那人吓了个机灵，开口就是优美的语言。操，发什么疯呢？这么用力，也就是他疼痛感调到了百分之十，不然他铁定反手拍回去。阿胖，看那边有只超可爱的小精灵。说着，神行并用的用手指了指苏云飞的方向。你说这精灵会不会是这个游戏的宠物啊？要是抓住咱们，可就发达了。说着，就看见这个组来的阿胖使劲的揉了揉眼睛。顿时吐槽道：“阿胖，你这么近都要揉眼睛啊！”听哥一声劝，多出去走走，少坐在电脑前，一坐就是几小时。屁话！你说的小精灵我没看着，倒是看见一个人变成了大黑耗子，一下就窜了出去。还有，不要看我胖，就说我坐电脑面前坐几小时，我看你瘦的跟个杆似的，还说你那啥不行呢？那人不满的回怼道：“嘿，你，你什么你？你开的话题，我会说一句，还不行了？行，当然行。”不跟你说这个了，我看看让我发达的小可爱。当他扭头看去时，哪有什么小精灵啊？只有一片风吹过，都摇头说什么吹得起东西的空地。我小精灵呢？那可是一大串的信用点啊！说着就双手抱着脑袋蹲下，语言动作尽显激动。什么你的小精灵？那明显是有主的了。我看见你说的小精灵钻进一个斗篷人的衣服里面跑了。胖子走过来拍了拍肩膀，不是安慰，而是插了一刀说道：“树林中，一只大黑耗子正在快速奔跑。”正是苏云飞，此时他的速度虽然快，但明显没有完全放开，因为完全放开的话，那就不是一直跑了，而是跑、砰、跑、砰、砰砰撞树的节奏。一分钟过后，月灵的技能失效，苏云飞的速度也慢了下来，不过很快又平齐了之前的速度，因为他开始发力了，同时也是月灵的功劳。月灵类型：头部饰品，品级：紫，敏捷三百，技能：神速。极速使用后装备提升的敏捷提升 200% 持续一分钟，冷却三小时，提升一波品级后，直接加了300点敏捷，也算是一件不错的子品装备。在持续跑了近一个小时后，他终于到了上次偶遇变异树妖的地方。走在上次被偷袭的小溪里，情景虽然一样，但多了零和少了三个当初搞偷袭的老六。不得不说，老六行为是真的令人气愤，被偷袭之后非常容易导致心态爆炸。不过，当你反杀老六后，那也是十分解气的，安全度过小溪。此时他的斗篷也再度隐藏了起来，林也坐回到了肩上，因为这个地方不太可能有玩家过来。
，毕竟现在玩家平均也就十至二十级左右，路上只要遇上五十级以上的怪，那普通玩家就是被嘎嘎乱杀。在不紧不慢的走了十几分钟后，这一路上都很安静，明明没有一只怪出来，但就是给了他一种进了包围圈的感觉。奇怪，上次来时变异术妖不是很多吗？这回怎么一个都没见着？苏云飞警惕的看着前面，喃喃道：“姐姐。”你是说被感染的树妖守卫吗？坐在肩上的林听见苏云飞的喃喃后说道：“嗯，上次我来可是东几个西几个的，到处都有，现在来一个却都没看见，感觉有点不正常。”一边探查一边回道：“也许都去找活物聚集地了吧？”林思考了一下说道：“活物聚集地。”苏云飞有些诧异：“这不是丧尸干的事吗？”不过一想到失去神智，好像也有点符合。嗯，一旦被那种诡异的气息感染后，除了失去神智力气变大以外，第二个特点就是攻击活物，只要他发现活物，不管对方什么实力，前方有什么东西，他都会发起攻击。说到这里，林回忆起了以前那些被感染上的树精守卫，是真的会不顾一切对身为女王的妈妈发起攻击。听着和丧尸差不多的信息，苏云飞也是有点迷惑。这游戏是生怕他们玩家打得怪不够新鲜吗？万一等以后整出生化危机来，再结合一下自己现实身体的变化，感觉有点不妙啊！内心开始有危机感的苏云飞。打算加快自己的进度，然而，在连续一路探了十几棵树后，苏云飞放弃了。这样赶路的速度着实慢得要命，所以说开放超大世界地图没锚点是真的遭罪。这次不管怎么说，完成这几天的探路后，回去都要打听有没有传送阵的制作方法。苏云飞暗暗想到，停止探查加快速度后，很快就超过了之前去到的最远距离，看见了比前面更加干枯扭曲的树木，土地的颜色也开始不对劲起来。就连一些草地也发生了变异，变得十分诡异。变异血草，等级55生命值100030000攻击力 1,000 斜杠500技能血液吸取、缠绕、割裂、再生。一颗颗小草就像锯子一样，暗红色的身体在微风中清白，像是在说自己身体十分柔软。但苏云飞敢说，自己要是踩上去，估计一秒就没了。毕竟对方数据虽然不是很起眼，但胜在草多。给他来十三下，他就得记。不过看着这变异血草的生命值，他直接丢了一个飞叶风暴过去，顿时面前出现满眼跳动的数字，简直不要太爽！你超九级击杀了，你获得了变异血草 X 1银币 X 3经验加成负 50% 你获得了 9,800 经验。你超九级击杀了，你获得了变异血草 X 1银币 X 3经验加成负 50% 你获得了 9,800 经验。系统的提示音在释放飞叶风暴后的第九秒。就开始不断的刷屏，直到23秒才停了下来，一波下来直接升了21级，简直堪比无双割草。第46章抵达长春森林深处，将所有的自由属性点加在智力上后，裸装备智力也来到了 1,476 点，魔力值也快逼近3万，算是一波巨大的提升。估摸着排行榜上的人快绝望了，本来好不容易有了超越的希望，结果这一波直接打回原形。打开聊天栏一看一眼，果不其然。已经有人发现等级榜上的不对劲，开始刷问号了。随后就满意的关掉聊天栏，再次看着自己面前的属性面板，想了想，打开装备栏，再度把影这件装备的外观显现勾上。毕竟这里十分危险，因为变异怪会攻击有生命气息的生物，所以打开显现也好让灵躲进来，用以掩盖身上的气息。不过这要躲在哪里是个问题，自己肯定是会快速跑动的，所以斗篷的帽子必定排除。毕竟就算灵用魔力封了口。但那跑动时所产生的上下晃动铃肯定是受不了的。想着想着，他看到了自己平坦的胸口，顿时有了主意。来，林朵金姐姐这里来。说着，还捏着胸口处的斗篷拉出空隙，好让林钻进来。姐姐身上这件斗篷能掩盖住我们身上的气息，方便我们在这森林里的行动。听见姐姐的解释，林也不犹豫，直接从苏云飞拉开的缝隙钻了进去。随后变化一个小网兜出来，还弄了一根纤细但韧性十足的藤条，将网兜固定在苏云飞的胸前。看着林从胸口钻出的小脑袋，苏云飞也是理了理斗篷，随后就快步跑了起来。而处于胸口位置的林，则是警惕地注意着前方以及四周的可能出现的变异生物，小心左边的藤蔓，不能踩。前面那棵树不能经过它的周围五米的范围，不然会被地下的树根偷袭。前面的草丛不能踩，往右边跑，姐姐，左边也不能去。一路上不知绕过多少潜在的危险后，再度跑了近一个小时的苏云飞，听到了胸口的林传来兴奋的声音。快到了，姐姐，就一直向着这个方向就行。喊了一路，林的声音依旧不见疲惫。苏云飞也是如此，跑了一路，身体也没感觉到疲惫，甚至还能再跑他几个小时。
嗯，就算林不说，他也意识到快到了。毕竟脚下的土地早已经变成了黑红色，时不时还能看到几只带有亡灵元素的怪物。什么行走的枯树啊，行走的动物骷髅架子之类的，一度让他怀疑自己时不时跑到什么目的来了。不过不远处的景象让他收回了这个问题。只见一条近十米宽的黑紫色河流出现在他眼前，中间一个直径大概几十米的小岛将这条河流的中间撑开，形成了一个圆形的湖泊。同时，在湖泊的四周还有着四座通往小岛上的小桥，而岛上则是受到未知气息的影响，只剩下了残枝败叶，一片死寂。包括这条河流的四周，也是只剩下了许多高大的干枯树木矗立。若是没有变异，这里一定是个美丽的地方。看着小岛中间空出来的巨大空洞，不出意外的话，这就是林妈妈原先待着的地方。胸口突然一动，眼看林就要出来飞过去，苏云飞赶忙拦住：“先别急，让姐姐探查一下四周再去。”不然你现在就这样过去会有危险。听着苏云飞的话，林也意识到自己刚才的行为有多么危险，低着头歉意的说道：“姐姐，对不起，林刚刚太激动了，不用对不起，下次注意就行了。”摸了摸林的小脑袋，说完，苏云飞就开始一颗一颗的探查四周的树木，就连地上干枯的花草、灌木，他都不打算都不放过。可当探查起来后，苏云飞的脸色就苦了起来。一开始，远处的树木是正常的枯树，可是当探查到靠近的湖泊的树木时，就开始不对劲了起来。变异鼠妖，等级150生命值5 0万0 0万，攻击力1200006000技能藤鞭缠绕，木毒尖刺，巨树阵，王者再生。第一颗150级，第二颗也是150级，第三颗还是特喵的150级的怪渣堆是吧？看着眼前的数据，苏云飞觉得有些离谱，一个个的血厚功高，他挨上两下就得没。胸口的灵听到后。想了一下，说道：“是精英级的树精守卫。”精英级，苏云飞先是一愣，随后立马反应了过来。这个等级和他先前推算差不多，一百级以上就是精英级。以姐姐现在的实力，在没有压制手段的情况下，很难，甚至可以说根本打不过。因为被感染的目标依旧可以释放被感染前的大部分魔法，甚至魔法的强度还会比被感染前的更加厉害。在同等境界下，被感染的树精可以说是完全碾压正常的树精。即使是跨一个大境界对峙，也能撑住好几分钟不死。”林毫不夸张地说道，同时内心也有些失落。在他看来，这次是拿不了了，但他并没有气馁，而是想着要努力变强才行，争取下次自己带姐姐过来。不过林并不知道的是，苏云飞的心里那是越听越不慌张。你牛任你牛，我是打不过你，但是我拿了东西就跑还不成吗？总不至于成品的装备瞒了过去，变成神器后就失效吧？那这个神器……也未免太拉了，索性他连有多少变异树妖都不探查了。灵，你说的东西都放在哪里？等会我们直接过去。哎，放心，姐姐身上这件斗篷有一个技能，能让别人在五分钟之内看不到我们。到时候我们偷偷过去拿了就跑，怎么样？低头看着林震惊的表情，苏云飞略带诱惑的说道：“那，那林听姐姐的，东西就在湖中间小岛的洞里面。”林伸手指着小岛说道：“因为被感染的生物不会有神智。”只剩下攻击活物的本能，所以那些东西很大概率还在原位，洞里面是吧？说着就开启了技能，快速的冲了过去。一路上，不管前面的是死去的枯枝，还是什么枯草，他都会来上一发探查，以免自己突然踩到什么不得了的东西。不过显然他是多虑了，一路直接畅通无阻的跑到大坑的边缘，看着周边地面数条裂开的缝隙，走到这个十分深邃的大坑前，看了一会，随即踢了一块比较大的石子下去。大。声音过了两三秒才传了出来，显然这个坑有着几十米深。看着眼前的这个坑，现在有一个问题明晃晃的摆在他面前，那就是该怎么下去。也不知道直接跳下去会掉多少血。看着眼前的坑，苏云飞思索着，他知道现实中正常人十几米的高度都能摔死人，但这不是游戏吗？不过一想到自己跑过来所花费的时间，他就散去了这个想法。第四十七章，林妈妈遗留下来的物品，林。你说的东西是在这下面吗？林没有回应，而是双手抱着放置在胸前，闭着眼睛，像是在感应。苏云飞见状也只好等待起来，而这一等就是一分钟。就在苏云飞打算找其他办法下去的时候，林睁开了眼睛，说道：“找到精确位置了，姐姐，东西就在坑的最底下。”听闻苏云飞也把想到的想法说了出来。可是，林，你现在能弄出一根到下面的藤蔓吗？虽然林会飞，但他也不能让林自己一人下去啊。要是万一这底下有老六怎么办？这个好说，林现在就给姐姐弄根坚韧一点的藤蔓。说着，林就伸出双手。
开始释放魔力。很快，一根直径五六厘米的藤蔓不断从林的两只小手前面长出，不一会就在苏云飞面前堆了几十米的长度。好啦，姐姐，嗯，辛苦您了。苏云飞摸了摸林的脑袋，说道，蹲了下来，拿起一截藤蔓，用力的两边拽了拽。如林所说，十分的坚韧，只要绑在一个稳定的固定点上。以他的体重，绝对没问题。不过这个固定点，思考了一下，苏云飞打开系统背包，拿出了一根绿品长柄法杖，杖头圆环，尾部尖尖的那种。随后用力的狠狠插在距离坑边两米远的地方，再度拿出一把锤子，双手抓住锤柄，使劲狠狠的锤了下去，直到所有的长柄都被锤了下去，他才罢休，推了推露出头部，再用力向上拽了一下，纹丝不动。很好，满意的看着自己的杰作，随后就把藤蔓绑了上去。看着苏云飞开始绑藤蔓后，他才从姐姐的不寻常操作中回过神来，赶忙对着绑好的藤蔓释放魔力。随即，刚打好结的藤蔓便互相的长到了一起，连同露出的法杖包裹了进去。光是看着就不容易脱离。见状，苏云飞有些惊讶的夸了一句，随后就拿起来用力拽了拽后，起身放下藤蔓，走到大坑边缘处，抓起几圈藤蔓就丢了下去。眼见藤蔓完全触底，苏云飞将斗篷的帽子拉了下去，拉起脖子斗篷的一边。随后对灵说道：“灵，你现在先从这里到姐姐的帽子里待会，不然我一会怕下去的时候压住你。”嗯，剑灵已经从胸口转移到帽子里后，苏云飞开始抓着藤蔓慢慢下降。由于树根是向上出来的，下面的坑呈现的是开口中、中间大底不小这样的大小顺序，这就导致它除了起步点以外，其他部分的藤蔓都处于四周都挨不着岩壁的状态。只要是搁现实里，没有护具，估计没什么人敢速降，即便是游戏里。苏云飞也不想裸着双手摩擦藤蔓，不过现在隐秘只剩下了三分多钟，还是算了。就算现在快速下降到底部，还剩个一两分钟也没用。一会爬的时候，两分钟根本爬不上去。敲定主意后，苏云飞倒是不着急了起来。就这样不紧不慢的下降了几分钟后，他才终于看到了坑底。看着还剩几十厘米的地面，苏云飞直接松开了藤蔓落了下来。他，声音在这个仅有十几平方米的凹形底部不断的被反弹，显得十分空荡。苏云飞在落地后就开始观察四周，看着这里除了数不清早已死去的断裂树根，就只是整块的岩石或者泥土墙壁。他也是暂时放下了警惕。姐姐，我可以出来了吗？在看到苏云飞放松下来后，林小声的说道：“可以了。”得到姐姐的允许后，林就从帽子飞了出来，落到中间的凹陷上时，双手开始放出绿光，显然是在释放某种法术。至于施法所需要多长的时间，苏云飞现在并不在乎。原本隐匿在身时。他的内心还对时间的流逝很是着急，现在隐匿没了，他反而不急了。抬头看着头上的洞口和落下来的藤蔓，从这个角度看去，这个洞是真的深。不过出乎意料的是，林那边很快就传来了动静，散发出的绿光直接微微照亮了他身边两旁的石壁，露出了一个长度大概在三米宽一米的翠绿大箱子，在箱子上方还有一个王冠的凹形图案，像是要放进一顶王冠才能打开一样。这让苏云飞一下就想到了击败扭曲树精时掉落的那顶树王之冠。树王之冠，品级成，类型饰品官，智力二百，体质三百，技能召唤守卫，生命治愈，生长催发，被动王权，装备要求一百级自然祭祀。这顶王冠他在最后也交给了灵，毕竟自己拿着也没用。看着灵拿出王冠，将其放入箱子上方的凹槽中。咔！箱子直接打开，露出了放在里面的东西。入眼就是一大瓶绿色的液体，一把样貌古朴的木质法杖和十几本书，其余的都是各种各样的物品材料。苏云飞没有上前，只是在不远处看着这些物品的信息。结果第一件就是开幕雷击，低级生命果实，品级红，类型植株果实。描述：蕴含生命精华的果实，自身食用后寿命增加100年，四维永久增加300点。仅第一次有效，仅仅是一枚网球大小的果实，竟然可以增加三百点四维。咂咂嘴后，没有留恋，看向一个大概四十厘米高的罐子。木灵叶，品级成，类型材料药材。描述：富含浓郁木元素的液体，第一次使用永久增加五十点体质。若对草木和特殊生灵，则会有额外的效果。秋，品级成，类型法杖，智力三百，体质二百。技能元素赐福，木之领域，被动自然亲和，装备要求自然祭祀。该说不愧是一个族群的收藏吗？他看完箱子表面的东西后，回想了一下。
，就没有一个是低于子品的。就连那十几本书，除了几本是普通的书以外，其他的都是子品以上的技能书，准确的说，都是自然祭祀这个职业的技能书。突然，林欣喜的声音吸引了苏云飞的注意力，找到了。嗯，看着林手中抓着的种子，苏云飞丢了一发探查过去。长春树种，品级成，类型植株种子，描述长春树的种子。正常成长至成熟期，所需时间为三百年。原来是复活仪式的最后一样成品材料找到了。随后就见林收好种子，变出一张大叶子，再从箱子里取出几样东西放在叶子上后，才把箱子收进储物戒里。第四十八章，安全离开。武术课，姐姐，这些给你。看着抓住叶子两边飞到他面前的林，苏云飞想了想，只是从叶子里拿了一枚低级生命果实，便把叶子推了推。不是说里面的东西不好，就他拿果实时看到的几个物品。没一个不是成品的，但那毕竟是林妈妈留给林的，自己又不缺那些东西，拿一个既对自己有用又不影响林的东西就好。毕竟这种果实，他只是光看表面的那一层就看见了三枚。林既然放两个进来，想来拿一个不会影响什么。这个果实对姐姐来说十分有用，姐姐拿一个这个就足够了。苏云飞笑着说道：“哎，生命果实嘛，那姐姐要不多拿一个。”林说着就把叶子再度往前凑了凑，不用，这个吃一个就够了。吃两个的话，对姐姐来说实力不会有一点提升，仅仅提升一百年的寿命，对于这个果实的其他作用还是太浪费了。我们还是赶紧走吧，继续在这里待着，万一会发生什么不好的事的不好了。说着，就双手抓住藤蔓，开始往上爬。爬的时候还不忘提醒林一句。林赶紧收好东西，回到姐姐帽子里。姐姐可不想刚上去就被一堆怪堵着。听着姐姐的声音，林想了想，只得先收起来，飞了上去。反正姐姐家的田是自己在管。大不了把这些用一点在药田上也是一样的。由于是游戏中，爬上来的时间比起爬下的时间只多了大概两分钟，紧张的露了个脑袋上来，贼兮兮的看了看四周，在发现没有被怪包围后，松了口气，随后小声的说道：“灵，趁现在快到姐姐胸口来，一会准备开溜。”在感觉到胸口多了一团东西后，随即一个用力，噌的一下就爬了上去。也不管小岛的外面如何，直接就发动了冷却好的月灵技能，开启全速模式，彻底化身大黑耗子。没几秒就超过了之前躲着的地方，也亏得这地方突得彻底，不然铁定撞树。只是苦了林，只能把脑袋彻底埋下去，再变出些许树叶和藤蔓，把自己包裹起来，死死的固定在苏云飞身上。直到快到一分钟后，苏云飞才渐渐慢了下来，以免被突然的降速弄得摔个狗啃泥。呼，跑多远了？看着前面的土地开始变回正常颜色，苏云飞下意识的摸着自己胸口说道：“不过这一摸就摸到了缩起来的林，姐姐。”嗯，林，你没事吧？苏云飞关心地问道。他刚出来就只想着快点把林带到安全的地方了，也就没太注意速度。不过在速度最快的时候，他还是拉着斗篷林口跑了一段距离。没事，我们这是已经跑出来了。林钻出脑袋看着四周说道。嗯，应该是安全了，但毕竟还没完全出去，还是得小心一点。苏云飞说着就打开了地图查看起来。他要看看自己跑哪来了，将地图缩小至能看到主城的程度。他发现自己跑了个大概100度的钝角出来，如果把拿东西的地方当成点的话，那就是跑了个一头长一头短的钝角出来。不过无伤大雅，大不了再走一个钝角出来。在未知的黑图上标记好目标点后，就把地图界面缩小，放到不会挡住前面视野的地方，继续开始赶路。与前面不同的是，这次他并不需要加快速度，因为他正在远离这片不正常的地带。与此同时，一处秘密的基地中，在一间房屋的浴室里。一个年轻人正沐浴在一桶暗绿色的药浴中，看其面色十分狰狞，像是在忍受十分疼痛的痛楚一般。这份狰狞一直持续到十几分钟后，药浴中的水变成清水时才缓和下来。林叔睁开眼睛，感受着自己身体里的力量，内心不禁感叹：不愧是远古时留存下来的宗门，历经千万年后，在如今灵气枯竭的时代，还有如此手段。在倒掉这桶水后，冲洗了一番，就回房间登上了游戏。他是一分一秒都不想浪费。在他看来，自己既然重生了，那就是上天给他机会，一次做时代的主角，改写未来历史的机会。若是因为自己在哪个环节的安排出现问题，而导致未来的走向变得更糟，他会后悔一辈子。第二天一早，苏云飞从游戏舱中起身，他还是没能在下线之前走出长春森林。不过好在那片诡异的地方是早就走了出去，加上他把这件斗篷留在了林的身上，倒是不用担心林的生命安全。扶着游戏舱跨了出去后。先是洗漱了一番后，又吃了顿早餐，开始了自己新一天的吃瓜生活。不过没想到的是，刚开始就有瓜吃。直播初中升上武术课。
看着这个标题，苏云飞啪的一下就点了进去。就很快啊，点进去就是一个学校的操场，视角一点都不带移动，看来是用拍摄架架在原地了。也不知道这家伙是偷怕还是得到了允许。苏云飞看着操场上时不时走过的学生，想到：直播间里人还挺多的，五万多的人在看，弹幕也是一条接一条，好不热闹。主播呢？主播人呢？什么时候开始啊？就在这里干挂着？我商标符号等一个小时了，这主播一看就是蹭热度的。不过他连蹭都蹭的不专业，是我没想到的。看到这个礼物没？和女人一样没了。这弹幕的力气有点重啊，哈哈。看着充满谩骂的直播间，他也是有点好奇，怎么还没被封？不过也就是好奇罢了。再等了一会，还没进入正题后，他就不等了，默默把手机的音量调到最大。他就带着手机回到卧室，开始了游戏。直到游戏了一个多小时后，手机才传来动静，立正。这句例证直接把还在游戏的苏云飞注意力拉到手机上来，再一看，原来是老师集结好学生了。看了一眼直播间的人数，已经从之前的五万多人下降到了658人在线。至于有多少真人，从只一句例证只出现了三个弹幕，不难看出挺少的。不过苏云飞并不在意这些，因为画面中的老师已经开始了他的讲说：“我姓孙，你们可以叫我孙老师。从今天开始，我就是你们的武术老师。我的课上没太多规矩。”只有两个需要你们去遵守。说着，孙老师顿了一下，伸出手来比了个耶。第一，课上不要捣乱；第二，上课不要迟到。违反这两条的，都给我扎两分钟的马步。说完，看着没什么反应的学生，孙老师就知道没吓住这些学生。不过这些不重要，反正等一会练了，他们就知道了。第四十九章，突然出现的黑色斗篷人隐藏在地底的空洞。既然规矩定了，现在要做的就是趁着学生好奇心还在，赶紧练起来。我课上的规矩就这些，是不是非常简单？是 X M， 没吃饭吗？大点声。是 X M， 就是这样。我们现在开始上课，不过在正式学武术前，先跟老师学一套热身运动，不然直接开始练的话，会对我们身体有很严重的伤害。看着这个孙老师开始带学生做着热身运动，苏云飞的视线看了一会，就开始注意起别的地方，比如他们身后的一堆小凳子，还有操场外围的阶梯，那是真的高。一阶差不多五六十厘米高，由于在上课时间上面并没有人，他以前上学时的操场也有这样的阶梯，被用来当做观众席使用。反正他个人觉得挺危险的。不过读了三年，他倒也没听说过有谁从上面摔了下去，也不知道这个开直播间的设备配置是什么。听得清楚就算了，拍的还那么清晰。不过就在这时，苏云飞注意到了阶梯上的异常，一个黑色斗篷人突然闯入了镜头，在阶梯上快速的奔跑，在其身后还有几个人在追赶。这一切并没有引起学生的注意，可见追赶的人没有出声。但面对着学生的孙老师却是看到了这一幕，却也没做出什么过多的动作，只是宣布了一句：“同学们保持这个姿势不动一分钟。”随后就开始了倒数：五十九、五十八、五十七。就在苏云飞看被追的斗篷人正起劲的时候，直播间突然就疯了。苏云飞，我特喵的！直播间里各种谩骂的时候不疯，老子看得正起劲的时候疯是吧？苏云飞内心有点不爽。不过他也不是什么不讲口德之辈，只是简单向那位封直播间的人士，家里祖宗挨个问个好后，就退出了这个直播间。退出后，划拉了一下手机，就开始思考了起来。反正他感觉直播间被封，绝对有哪个斗篷人的一份功劳，不然哪会这要巧就被封了？又没什么出格的地方。但光只是看这个画面，他也猜不出什么来，只好去翻翻其他学校的直播间。不过可惜的是，在翻了15个直播间，并且每个直播间都待个五六分钟后。依旧没见斗篷人的影子，想了想，又回到最开始的直播间里，想找到直播的这个地点在哪，但可惜一无所获。算了，也许就是某个奇装异服的家伙突然脑子一抽，跑学校发疯被追吧。他也只能先用一个毕竟合理的解释来让自己不去想这件事，反正又不可能影响自己。退出直播软件，打开游戏论坛，让他来看看其他沙雕玩家又整出了什么骚操作。一男子试图驯服新手村野猪，这是他精神发生的变化。猛身二十一级。世界排行榜上的雨落是否开挂？我们玩家还有追赶的必要吗？新手最适合去的四个主城，选对就能领先其他玩家一大步。长春城大树交易店商品更新日志四，来看看有没有你心仪的商品。时间很快又来到晚上，进入游戏后，早就醒来的林就飞了出来。姐姐早上好，早上好林，昨晚休息的怎么样？苏云飞摸着林的小脑袋说道：“有姐姐给的斗篷，林昨晚睡得很好。”说着。就把斗篷取了出来，递给苏云飞。那就好。今天我们的目标是从这个方向走出森林，去到长春森林的另一端。
，接过斗篷并装备上的苏云飞，手指着前方说道：“林做好准备了吗？准备好了。”说着，林就落在了苏云飞的肩上。那就出发，打开地图，继续缩小，放在不影响视野的左上角后，就开始朝着标点的方向前进。一路上，由于远离了未知气息影响的地带，野怪的出现频率明显高出了不少。而且，相比于前期刷的四五级的野怪，这里的野怪普遍在六七十级左右。不过，对他来说，这是好事也是坏事，好事是给的经验值不会受到超过野怪二十级经验减少 75% 的影响，但坏处就是会拖慢他们的行进速度。再次用一发火球点死一只七十级灰狼后，他升到了八十六级。看着自己的面板，没仔细看就把多出来的自由属性点加到了智力上面，而林则是从一棵大树的后面飞了出来，手里还拿着一颗绿色的小石头，木元素晶石，品级绿，类型。矿石元素晶石，描述蕴含木元素能量的晶石，用途广泛。姐姐看，林刚刚在那棵药草下面发现的，林控制着藤蔓挖了好久才挖到的，而且那边地下面还有个很大很大的洞。林一只手抓着晶石，两只手在空中画了个圆，说道。听完林的话，苏云飞皱起了眉，很大很大的洞。嗯，姐姐要去看看吗？我能感觉到那里的木元素能量非常浓郁，说不定有什么好东西。林有些兴奋地说道：“思考了一会，苏云飞还是决定过去看看，同时内心为这个从未蒙面的洞穴打上了木元素晶石矿洞的标签。走吧，我们过去看看。”“嗯，我来带路。”在跟着林走的路上，苏云飞不放心，还是提醒了一句：“林到时候到地方了，记得多注意四周。像这种形成了不知多久的洞穴，不要抱着自己是第一个发现的想法，要随时做好遇到危险跑路的准备。毕竟重宝附近必有危险。”这句话可不是空穴来风，正是许多人经历过才会被传下来，用以至今。放心吧，姐姐，这个洞极有可能没有被什么生物占据，因为林把那个地方的四周都看了一遍，也没发现洞口。没有洞口，那你怎么是用藤蔓感知的吗？听闻疑惑了一会的苏云飞想到林凝聚藤蔓的场景，不确定的问道：“嗯，不然林自己又不可能像土灵那样咻的一下就钻了下去，就只能靠藤蔓自己挖了吗？”林拙劣的掩饰了一下，说道：“也是，走吧。”先过去看看，一路走到目的地，地面已经被挖出了一个小洞，旁边堆着被挖出的泥土。走到小洞前往下看，这个洞口是林刚挖出来的，并不宽，但却刚好够一个人笔直的掉下去。如果摆上点叶子，说不定以后能坑到一个倒霉玩家。第五十章，进入巨大地洞——木元素晶石矿洞。视线放到打通的通道上，整个通道只有四五米的样子，而在这个通道的尽头，就是一片漆黑，看不见一点其他的颜色。可想。这下面的高度不低，踢下一块泥土，隔了十几秒都没传来声音，不是吧？难道太小了？苏云飞这样想着，随后蹲下，把一块比较大一点的泥土推了下去。差不多十秒过后，扑通，这一次倒是传来了声音，是水声，而且除了扑通声传来以外，还有一阵不小的水花声响起，说明下面有个水池，而且不是浅浅一滩的那种。十秒，还真不是一般的高啊！苏云飞脸色不太好的说道。虽然他不清楚十秒的下落时间能落多少米，但他知道上个洞的石头下落时间是两秒到三秒。光是那样，洞口到洞底的距离就达到了五六十米左右的高度。那这个还得了？不过不管怎么着，既然见着了，就先试试能不能下去。毕竟玩家嘛，见着好东西怎能不试着搞一手？灵，你现在能凝聚多长的藤蔓？苏云飞扭过头来问道。凝聚多长的藤蔓？灵思考了一下，说道：“近千米够吗，姐姐？”够了，林，你先凝聚着放在这里。一会姐姐打算先下去看看。苏云飞指着离坑洞不远的一块空地说道：“嗯。”看着林双手中间开始凝聚藤蔓，苏云飞也没干等着，看看四周，确定一个目标后，抓起开始凝聚的藤蔓，走到离坑洞比较近、比较粗的一棵大树面前，先是用手摸了摸大树，又用力推了推，面色充满了对这棵树的认可。到时候固定点就你了。说着就把藤蔓放在了这棵树旁，自己则是靠着大树坐了下来。手中出现一个发着亮光的淡黄色晶石，光元素晶石，品级紫，类型矿石元素晶石，描述蕴含精纯光元素能量的晶石，用途广泛。这是他之前打怪时掉落的东西，在合成一波后升为紫品后，他留着生法杖的。没想到在这里倒是有了别的用处。等了近十分钟左右，看着那边堆了一个小山包的藤蔓，苏云飞叫停了林，够了，林先停下吧，够够了，哎。林先是疑惑，随后看着自己身旁的藤蔓小山，吓了一跳。噗！看着林的动作，苏云飞忍不住笑了一声
，随后招呼林过来把藤蔓绑在这棵树上，而自己则是抓起藤蔓尾部卷了卷后，对着洞口就是一丢。在重力的作用下，这堆藤蔓小山飞速的消失着，没一会就空了。啪！同时，洞中还传来藤蔓拍击在水面上的声音。不错，看来是到底了。说着看了一会，随后扭头问着绑好藤蔓后就飞过来的林说道：“林，一会要跟着姐姐一起下去吗？”要去，林要和姐姐一起下去。林点点头，肯定的说道：“那好，不过下去后注意不能离姐姐太远，不然万一有什么危险，姐姐可能顾及不到你。”苏云飞叮嘱道：“毕竟自己可以死一次、两次，甚至更多次都无所谓，因为他是玩家。但林可不是玩家，死了谁知道能不能复活？”嗯，林认真的点了点头。对于他来说，他并不想自己跟姐姐出门后只能当一个什么事都不做的挂件。就比如他在来的路上就收集了各种有用的药草，放进储物戒里，等回去后就可以种满姐姐的药田。看着姐姐抓着藤蔓开始下降，林慢慢飞了过去，再等苏云飞出了通道后跟了下去。林，你能飞先帮姐姐把这个石头拿着？说着就把光元素晶石虚掩着一点一点露了出来，防止林被闪到眼睛。直到全部拿出来后，他们头上的洞顶已经被照亮了相当大的一片区域。看着递过来的晶石，林答应了一声后，伸手接了过来。随后就飞在苏云飞的头顶上，帮助照明。这一根就是二十多分钟。看着下面反射着晶石光亮的水面，苏云飞的内心是如释重负的。特喵的，这个洞也太高了吧！好在终于是要到底了。收起内心跳下去的想法，开始继续慢慢下降。万一这个水池不深，或者下面有什么埋伏，他一死不就前功尽弃了？就连灵也会留在这里。光是自己在赶过来的这段时间里，就不知道会发生多少事。所以谨慎一点是没错的。再度下降了两三分钟后，他的脚已经能碰到水面了。洞里的这潭水池十分清澈，清澈到能看见水底落下的藤蔓。根据水中藤蔓的长度估计，这里的水深也就两米多一点。好在忍住了没跳，不然就这个深度不死都要惨。看着被照亮的四周，水面下并没有野怪等着他，探查中的水也是普通的水。不过当他看向一个方向时，愣住了。只见一个上方被岩石遮挡住的一个洞道中，与这边的漆黑相比，那叫一个绿意盎然。数不清的绿色晶石争相散发着自身的光芒，连飞在苏云飞头顶上的灵也是如此，呆呆地说了一句话后，就看着不动了。好，好多木元素晶石。好在苏云飞对这些晶石的价值并不是太清楚，没一会就回过了神来，在地图上标记了一下这个地点，防止后面回去的时候找不到上去的地方。松手一落，苏云飞整个人没入水中。由于接近水面，倒是没弄出什么声响，随后就快速朝着充满晶石的洞道方向游去。没一会就游到了水潭边，走了上去。林则是在苏云飞开始游的时候就跟了上来。走入洞道，得亏这里的晶石散发的都是莹莹绿光，要是都像光元素晶石一样，那估计要瞎。随便找了一颗比较大的扔了个探查，木元素晶石，品级紫，类型矿石元素晶石，描述蕴含精纯木元素能量的晶石，用途广泛。摩擦着这颗晶石的表面，随后将其收了起来。这回法杖升级的木元素晶石也搞定了，加上光元素就只剩下了六颗，到时候去各种商店逛一圈，估计差不多就能集齐。第五十一章，砸开岩壁，继续深入地下。看着已经开始收晶石进自己储物界的灵，苏云飞也是上去帮忙，拿出一把锤子，对着收不进去的晶石就是一通砸。除了个别不太听话的被砸碎成了碎块以外，大多还是很听话的与地面断开了连接。当，当，当，而这一敲一剪。就是一个多小时，看着只剩下碎屑的洞道，苏云飞对自己的这番清空还是很满意的。不过，就是这个晶石不能单个格子无限叠加，让他有些无语。因为系统背包的单个格子，除了装备以外，一个格子放同类物品是可以无限放的。但这晶石他收进去放的，居然不是同一个格子。询问系统后才明白，因为不同大小、不同品级的原因，这些晶石很难被归类进一个格子里。这让他不得不交了110金币给背包升了两级。然后看着所剩不多的格子，又交了一千金币。反正一千一百一十金币对现在的他来说，洒洒水了。毕竟树屋那边的玩家还在不断的给他提供金币，一点都不心疼。随后顺手在地图上标了点，写明木元素晶石矿。万一哪天缺这玩意了，就自己带家伙把这里的地板和墙壁全掀了。毕竟总不可能只有裸矿吧。苏云飞拿着锤子，轻轻的敲了敲地面，心里规划着以后的计划。而这时，林开心的飞了过来，说道：“姐姐，我们发财了。”这些元素晶石很值钱的，林的储物界里装了好大一堆。听闻苏云飞轻笑一声回道：“姐姐这里也装了很多，林这次可是立了大功呢。”
。听着苏云飞的夸奖，林有些不好意思的笑着偏过了头，随后像是想起了什么，对着苏云飞说道：“对了，姐姐，这里浓郁的木元素能量应该不是这些晶石逸散的，因为在收完后，能量的浓度依旧不减。至于主要的方向，在元素晶石留下的能量散开前，我还不能确定准确方向。”说着，林摸着自己的头，有些苦恼，有种明明巨大的宝藏近在眼前，可自己的却找不到的感觉。听着林的话语，苏云飞单手抵着下巴思考了会，就拿起手中的锤子，对着自己自己一旁的地面狠狠砸了下去。然而，什么事都没有发生，仅仅只是砸碎了一些凸起的部分。看着自己砸下的地方，苏云飞走过去，妈撒了一阵，不是太后就是实心的。随即改变目标，分别对着四周的墙壁连续敲击了几下，最终在正对着入口的最后方发现了薄弱处。这个发现，在苏云飞搓了搓手，随后抓起锤子说道：“找到了。”离你先往远处站站，看姐姐怎么把这堵墙砸了。嗯，看着一脸干劲的姐姐，林的面色有些疑惑，却也没说什么，只是答应了一声后，就乖乖的往远处飘了点。随后，这个洞道里就响起了洪亮的轰击声，咚，咚，咚，砸了一分多钟后，苏云飞算是砸爽了。看着面前这个已经砸出一个凹洞、有了丝丝裂缝的墙壁，随即收起了手中的锤子，换出了百花，退到一个安全的距离后，打算开始法术轰炸。毕竟已经快塌了，再继续用锤子的话，他下来把自己砸了，可就不好受了。随手一个火球过去，不知道是不是他的错觉，这个火球好像变大了不少。轰！待灰尘散去，一个新的洞道出现在他眼前，一发火球就塌了，这么脆的吗？苏云飞有些惊讶，没多想就抓着百花走了过去。林也是抓着光元素晶石紧随其后，跨过石堆，出现在他眼前的是一前一后两条道路。想了想，他还是决定先把已知可能有的宝物拿了，再做其他决定。灵，你能感知到哪一边的木元素能量浓郁一些吗？这一条。听完灵，立马给出了选择，指着向后的洞道说道：“那行，我们就先去这一条洞道。”说完就走了进去。至于标记，炸开的碎石头就是最好的标记。再走了一段距离后，他发现这条道路是向下的道路，就连洞内的温度也上涨了不少，空气中的水汽在增加。就连洞内也开始出现一些洞穴植物，脚下的道路开始变得湿滑，必须小心滑倒的风险。这下面不会是地热泉吧？苏云飞感受着空气中的湿热，想到：“嗯，这是发光第一，品级白，类型植株，特殊共生植株。描述：长期的地下演化使它出现了特殊的进化。”看着前面一片发光的地面，苏云飞好奇的走了上去，蹲下观察了一会。与现实中一片片的绿色第一相比，这些第一长出了一些中间细小但顶部略大的丝线，光亮就是由这些丝线的顶部散发出来。其他的特点基本与现实的第一无异，就连摸上去的手感也相差无几，绒绒的，触感很好。就是水汽太多，轻轻一按就出水。抬头看着长完整个道路的第一，实话说他并不想踩这些第一，但谁让他挡住了路呢？随后起身犹豫了下，就是一脚踩了上去，一步步的继续向着尽头前行。而被踩过的地方，则是冒出了大量的水分，颜色变得深了一些，就好像身体里的水分都被踩干了。在继续走了几分钟后，终于才走过了那片被第一占领的道路，来到了一个长着许多奇怪蘑菇的地方，洞顶也长着许多菌丝。此时，他的鞋子也早已全部浸湿，湿哒哒的，穿着很不好受。好在系统的人物清洁时间也快到了，不至于难受很久。洞穴巨菇，品级白，类型真菌，描述。地下深处常见的一种蘑菇，常常因为巨大的体型而被人们误认为不能食用。洞穴置换菇，品级绿，类型真菌。描述由洞穴蘑菇变异而来，吃了会使人产生长达十分钟的幻觉。好家伙，真不愧是粉散盖的蘑菇，真的是产生幻觉啊！看着不远处一丛粉色小蘑菇，苏云飞有些无语的想到：这家伙长得实在太显眼了。他一眼就注意到了这个小家伙。此时一旁默默跟了一路的林指着前面开口说道。快到了，姐姐，源头就在前面，到了吗？看着地图上他们的位置，放大一点的话，几乎和他之前标的木元素晶石矿重合，而且是在他们前面，也就是说，他们现在是处于进来时的矿道的正下方。说实话，他有点期待后面的宝物了。第五十二章，别有洞天，神秘的河珠守卫者。光是溢出的元素能量，就能在正上方形成这么大一片的元素晶石，可想而知其本身的价值有多高。果然。在还有一段距离和标点重合的时候，前面的路出现了空洞。何林对视一眼后，就小跑跑了过去。
。当看到里面的景象时，让苏云飞彻底惊住了，因为这下面并不是一片漆黑，反而光源充足。在中间最显眼的地方，还有着一个近似圆形的池子，这一潭池水不断的向上飘着热气。之前感受到的水汽，想来就是这个散发出来的，看着像是温泉。而在水池的中央的小岛上，像是漂浮着一个东西，好像就是这个东西照亮着四周，让各种各样的植物围着这个水池生长，并向外蔓延。虽然仍有地方照亮不到，但那些地方也不会空着，被各种各样的巨大蘑菇占据着。很难想象，在几百米深的地方会有这样一个植物园存在。感叹了一会后，他就准备下去了。毕竟身为玩家，来都来了，不看看带走点东西，对得起他玩家的身份吗？蹲下，探出身子，低头看着自己下面的崖壁。心中估算了一下，自己距离下面大概近十米的高度，也算是他这几天遇到的最矮的崖了。灵，麻烦你先帮姐姐弄一条下去的藤蔓出来，一会我们下去看看。苏云飞扭过头来，对着一旁的还在仔细观察的灵说道：“啊，不麻烦不麻烦，灵现在就弄。”说着就对着身后的空地开始凝聚，没一会就弄好了。至于固定点，由于这里大多都是坚固的岩石，倒是不用像上次一样直接锤一根法杖到地里，有点难搞，但也不是没有办法。这回他拿了一把绿品的大剑出来，找了一个位置，直接就竖着用剑尖砸了下去。顿时剑尖就有一小截没入地面，可见这把剑还是很锋利的。当然，他就是看这把剑锋利才拿出来的，不锋利的拿出来了也没用。取出锤子，对着剑柄直接开砸，叮，叮，叮，叮，没一会就砸的只剩下了剑柄，而一旁则是见怪不怪的抓着藤蔓绑了上去。下到底部后，他才发现。脚下的并不是岩石，而是长满松软低衣的泥土，这让苏云飞顿时一脸的古怪。不过想想也是，没有泥土不太可能长出这么多种类的植物出来。好在这里应该没有释放毒气一类的植物，不然他刚下来就应该会有系统负面 buff 提示。一路小心翼翼的前行几分钟后，终于看见了水池上方飘着的东西，是一颗足球大小的翠绿色珠子，森林核心，品级红，类型天地奇物，描述。凝聚整个森林的力量，孕育出的核心能不断净化污秽，释放蕴含生命的能量，提高一定范围内所有树木生长速度。说明森林核心的凝聚是大森林的理所应当，也是小森林自救的唯一方式。品级确实如他所想的一样，有着红品之高。当看到描述时，他的嘴角抽了抽，这也太多了吧？你这是在明示我快点把这个拿走吗？就在苏云飞看着说明思考的时候，一句打断了他的思考：“住手！快躲开！”还来不及做出反应。就被一旁的灵撞倒了过来，有惊无险的躲过了未知生物的一次偷袭，没来得及去看灵怎么样了，双手一撑，立马站了起来，看着眼前这个绿毛狮子，神情戒备，随手扔了一个探查过去。核心守卫者，首领级，等级，攻击力，生命值，技能，不看还好，这一看就差点失去了对抗的想法。要不要这么倒霉啊？他就说，为什么这一路这么顺利呢？感情是有这么一个大家伙在这守着呢。意念关掉面板，看着眼前这个开始慢慢靠近的守卫者，苏云飞想了想，没退。毕竟这个实力差距，不是你退一两步后就能躲过对方的攻击。现在就只能祈祷这个守卫者看在他没动核心的份上，放他们一马。不过，守卫者走过来后，却是在他面前趴了下来，还低下了脑袋。你身上有很特殊的气息，对不起，是我冒犯了，还请大人救救森林。哎，这让苏云飞顿时收起了防守姿势。我是谁？我在哪？我要干什么？把他当场整不会了。这时，林飞了起来，摇了摇还有些晕痛的脑袋。当看到守卫者趴在自家姐姐的面前时，一时头顶好像冒了个问号出来。我是不是错过了什么？在林没弄清楚情况不敢开口，和守卫者不善言辞却异常耿直的态度下，空气沉默了。最后，苏云飞有些受不了的理了理自己额前的头发，说道：“那个守卫者，你先起来说吧。森林怎么了？”看着眼前的绿毛狮子，并没有起身。苏云飞先是提起一口气，随即听见对方开口说话后，就放松了下来。他就怕遇见听不懂人话的，请大人上我背上，我带大人去一个地方。看着对方那绿色毛发的狮子背，苏云飞深吸一口气，走到一旁坐了上去。你别说，这个毛发的触感是真的舒服。看着飞在自己一侧的灵，苏云飞招呼了一下，让灵落在自己肩上。大人，还请抓紧。我听闻，苏云飞双腿夹紧。上身压低，用双手抱住绿毛狮子的两侧，灵也是凝聚出细小的藤蔓，将自己死死地绑在苏云飞的身上。对此，守卫者只是在原地停留了三秒后，就纵身一跃，跳入看似很烫，实则也很烫的池水之中。就在苏云飞下意识地闭眼的时候，却发现自己身上并没热意。
，一睁开眼就看见一个绿色的护罩将自己和守卫者一起罩了进去。好奇的打量了一会四周，结果身下的守卫者突然一个加速，直接让他后仰了起来。好在他当时死死的抓住了绿毛狮子背上毛发。到了，大人，背上的苏云飞就像是没听到一样，瞪大眼睛看着眼前的事物。这是什么样的一个场景？一颗四周泛着黑气的黑色珠子被四根巨大的锁链锁住，上方不断的有绿色能量倾注，而下方则是由五根下粗上细的四边形柱子，锁链就是由柱子里伸出。至于第五根锁链，则是碎裂在了地上。通过每根柱子上的古文不难看出，碎裂的第五根锁链就是木属性的锁链。第五十三章，全球隐藏主线任务。突然出现的李道长，这都什么跟什么啊？我只是想出来开个地图，为什么这里都会有支线任务？看着眼前的景象。苏云飞的内心十分无语，手下意识地摸了一下手中的毛发，这时他才意识到自己还在绿毛狮子的背上，也不知道这绿毛狮子是什么时候趴下的。反正对方既然没说什么，他也就装作若无其事的样子，随手摸了两把对方背上的毛后，就按着守卫者的后背翻了下来。而守卫者对此没有过多的动作，只是起身向着前面走去。见状，苏云飞也是跟了上去，直到走到阵法靠前的火元素柱子前，守卫者停了下来。五行风铃震残，品级红，类型阵法，作用开启后可强行封印阵法内等级不高于600级的生物。若对象为玩家，且三天内封印没有解除，则账号强制下线，可选择自身等级下降一半，死亡回复火点。说明仿造上古五行风神阵的弱化版本，十分巧妙的布阵技巧，让其发挥出了几分上古神阵的风采。但在破损了一处阵眼后，他似乎要压制不住封印的东西了。果然。还真是修仙策的阵法，在看到名字的时候，苏云飞心里就开始吐槽了。难不成这是一个劈着魔换皮的修仙风事件？不过这个阵法的作用挺离谱的，等级越高的玩家越惨。也不知道这个被封印的珠子能不能看到信息。死灵合珠，品级、类型、作用，不断吸收各种能量，转化成能侵蚀神智的未知气息，说明不属于这个世界的神秘之物，建议清除。这次比较好，至少出了两条能看的信息。不属于这个世界的神秘之物。苏云飞的嘴里念叨的这句话，心里琢磨着这句话带来的信息量。首先，不属于这个世界，也就是说它是外来之物，因为不知名的原因来到了这里。第二，这个游戏还有着其他世界的设定，因为对方有着污染生物神智的手段，苏云飞总觉得他们玩家迟早有一天会和这个世界干上。毕竟，你看吧，对方只手都伸过来了，还污染了这么大一片的森林，并且还出了专属的支线，这要不干一架他都不信。一旁的守卫者见苏云飞久久不语，不理解的他只能默默开口说道：“大人，还请您救救森林，触发全球隐藏主线任务。”听到这个提示，苏云飞的内心当即卧槽一声，连忙查看了起来。未知隐藏的入侵者，是否截取？注：截取后，全服玩家自动截取自身所在区域支线任务。任务完成后，你的奖励将基于所有支线任务完成数获得提升。嘶，我以为你最多只是个支线，万万没想到你。居然是主线，苏云飞倒吸一口凉气，说道：“这是要双方火拼的节奏啊！”至于后面的自己接取后，全服玩家自动接取。苏云飞表示：“只要你给奖励，一切都好说。”接取，一阶段已开启，清除死灵核心任务道具已发放至玩家背包，清除长春森林地下的死灵核心类型支线任务，奖励十万金币，随机三件子品装备，一件指定成品装备，实现五天。剩余可接取人数十分之九人，接取等级建议三百级，说明解除封印后的死灵核心极其危险，在无法逃走的情况下，它会依据自身所剩的能量凝聚出极为强大的死灵生物。看完后，苏云飞的两只眼睛直接变成了豆豆眼。你这个接取等级建议是认真的？你要不看着我现在的等级再说一遍？这是他现在该打的怪吗？也就是他手中没有东西，不然早就摔了出去。而这时候。慢了两三秒的全球通告也传了出来。全球通告，恭喜玩家雨落，第一个开启全球主线任务——未知隐藏的入侵者。所有玩家将自动截取自身范围内的支线任务 X 3与一般的通告不同，这次全球玩家都震惊了，纷纷都打开自己的任务面板查看了起来。有的刷级刷魔怔的大佬，下意识的就打开了排行榜，在看到第一名的等级没有突然窜到一百级后，才摸着胸口放松下来。而苏云飞在意的就不是这些。我特喵的匿名选项呢？真就连名字都不给藏了是吧？苏云飞吐槽道。不过吐槽归吐槽，他现在倒是没有当初那么在意隐藏自己了。毕竟保命神器都有了，他敢说游戏中只要自己不浪
，谁也抓不了他。姐姐，姐姐，你看看谁来了？灵，灵的一番话让他下意识的往身后看去，只见一位熟悉的道长出现在了这里。李道长，你怎么在这里？苏云飞惊讶的说道。这句话应该是贫道问小友才是。李道长双手背在身后，拿着一把拂尘，笑着说道。不过小友既然能出现在这个地方，想来是得到了绿旗的认可。他叫绿旗，看着跟在自己身旁的绿毛狮子，对方还有名字。听口吻，李道长对这个守卫者很熟的样子。嗯，当初贫道祖父取的名字。李道长边走边说的走了过来，随后摸了摸绿旗的狮头后说道：“本来打算带小友境界提升些许时，再将此处告知小友的，哪曾想小友自己就找了过来，这也算是一种缘分了吧。”说到最后，李道长是微弯着嘴角，摇着头说的：“哈哈。”苏云飞有些尴尬的打了个哈哈。不知道该说什么，难道说是灵挖了一个小洞，然后自己下来后又砸开了一条路后一路走下来的吗？对此，李道长也不在意，只是摸着火元素柱子，像是对苏云飞，也像是对自己说道：“这座阵法维持不了多久了，若不能找到代替木卫的材料，失效是迟早的事。”听着李道长的话，苏云飞好奇地问了一句：“就不能放出来彻底清除吗？”而苏云飞这句话恰到好处地把李道长后面的话噎住了。最后想到苏云飞什么都不了解。也就压下了嘴边的话，换了一句说道：“若能彻底清除，贫道也不用每隔一段时间就来加固阵法了。”对此，苏云飞看着自己背包里下发的道具，若有所思。第五十四章，清除死灵核心，任务完成。虚空抑制器，品级，类型，任务道具，作用：向上抛起，它将迅速飞向死灵核心的上空，展开结界，限制对方逃跑，并抑制其气息的作用。注：作为拥有者。你不能脱离结界范围，否则结界失效。说明任务用道具。李道长，若是我有办法限制对方逃跑，并让对方散发的未知气息不再发挥作用，道长能击杀他吗？苏云飞拿出虚空抑制器，说道：“当真？”李道长猛地看了过来：“当然是真的，我清楚这东西的危害有多大。”说着，就把虚空抑制器对着死灵核心抛了过去。只见虚空抑制器直接就顺势飞到了死灵核心的上空。黑色圆盘的外围一圈，直接直接上下分开，从中快速伸出一层薄膜，弯曲延伸至地面，就像一个半圆形、半透明的罩子一样，罩住了这片区域。虽然可能对议会即将发生的战斗而言小了点，但好在这个结界是受他控制的，最大可以张开到直径50米的大小。不过由于这里空间有限，他只能开到15米的大小。希望议会大佬打架的时候不要殃及他。苏小友，贫道再问你一次，这东西当真有用？感受着自己在结界里一点变化都没有的身体。李道长神情严肃地再次确认道：“不怪他多嘴，实在是之前仅仅只是断了一根锁链，泄露了十几秒的气息而已，就导致一个有着核道期的树精族群全部失去神智。好在这个核道期因为特殊原因，实力下降到了元婴期，并在感染后实力逐步下降到了筑基不到，不然后果属实难料。谁能想到，一位领悟了一条三千大道的强者，就这样被泯灭了神智？若不是没有办法，他绝对会毫不犹豫地拒绝苏云飞的东西。”一旦失败，即使自己侥幸逃脱了出去，那城里几十万人能逃吗？逃不了，他们都会变成只有肉体存活的活死人，会毫不犹豫对着昔日同伴，如今他们眼中的异类下手的怪物。他的内心绝不允许这样的事情发生，不仅是为了这座城里的人们，也是为了他自己。放心吧，李道长，绝对没有问题。”苏云飞自信地说道，“游戏官方出品的道具能有问题？不过在说完后，他还是立马问了系统一句：‘可以请 NPC 来清理吗？’”可以，在脑海中得到肯定的回答后的苏云飞彻底放下了心来。呼，好，贫道这次就相信小友的东西。李道长深吸了一口气，身体中平常收敛起来的气息开始凝聚。他知道这一战至关重要，事关他家族镇守千年的邪物会不会在他手上画上休止符。而达成这一切的前提是，苏小友带来的东西真的如他所说一样，有着那般神奇的功效吧？待身上的灵力波动快要达到巅峰的时候，李道长手中掐诀。嘴里念念有词，随着灵力不断的凝聚在指尖，渐渐的一个凡奥的符文显现了出来。去，随着符文没入柱子，整个阵法一震，仅剩的四根锁链开始颤动起来，颤得连地面开始震动。但就是如此浩大的声势，洞顶却连一块小石子都没脱落下来，只是时不时有一些金色的符文闪过。不过苏云飞已经无心关心这些了，他正双手抱着灵一路小跑到战场的边缘，以防不明 A O E， 也就是作为道具的拥有者不能出这个结界。不然他能缩到角落去。此时，死灵核心好像感受到阵法开始失效了一样，整个核心开始颤动，像是要迫不及待的逃逸一样。没有一根锁链收回柱子
，死灵核心逸散的黑红气息就会多加一分。直到所有的柱子收回，核心咻的一下就要往上逃逸。咚，砰，冲的时候有多狠，回弹的速度就有多快。见此，李道长眼前一亮，起作用了。这玩意就是速度和那魔人神智的是灵黑气难办，一个是和到期才能勉强追上的速度，另一个则是和到期都要谨慎的是灵黑气。如果两个都没了，元婴期都能吊打他。看着瘫在地上的死灵和猪，李道长不敢磨蹭，神念一出，顿时整个洞内尽在掌握。在给苏云飞扔了个防御阵法后，他的袖子里再度飞出一个古朴的青铜色阵盘，飞到死灵核心上方时，瞬间阵盘分化成了八杆小旗，落在空中八个方位。隐约中，一个阵法的轮廓开始浮现，八方灭杀阵，杀！随着一声喝道，八旗方位猛然调动，一道恐怖的攻击狠狠地击中了阵内的核心。恐怖的气浪让苏云飞下意识地伸出手挡在自己前面，随后才意识到自己有阵法保护，放下防护的手臂，看着扬起的尘灰，他突然就看见尘灰中出现了三个巨大的身影，目测三米往上的样子。对于核心破碎后凝聚出来的这三个邪祟。张开神念的李道长自然是一清二楚，虽然有点惊奇，但他不敢浪费一分一秒的时间，果断掐诀改变阵旗，使其从单纯的杀阵变为群杀阵。一道恐怖的能量横扫而过，瞬间就连尘灰也一分为二。这也让苏云飞看清了这三个是什么东西，是三个骷髅，一个身穿铠甲，另外两个身披法袍的骷髅，看着十分恐怖，但却又有那么一丝帅气。枯骨领将，首领级，等级350生命值。五百四十二万两千万，攻击力五十万，技能，没想到这次居然能看到一些属性了。他还以为又会是一串的问号呢。同时也庆幸还好不是自己打，不然，看着那如同天文数字一般的血量和攻击力，你让他去打，搞不好对方扔个石头就把他砸死了。果然还是机智如他，让李道长出手才是最正确的。仅仅只是一波攻势，三个对他来说刮都刮不动的恐怖存在，就只剩下一个还活着。两个脆皮法师再度领了盒饭，看着只剩下一半身体的枯骨将领，李道长神情认真，没说什么，只是再度释放了一波攻势，在枯骨将领的上半身被能量撞上的瞬间，便化为灰飞消散。第五十五章离去，幸运者之剑。苏云飞的脑海中也传来了任务完成的提示音：死灵核心已被清除，奖励已发放至玩家背包。这句话宣告着这枚死灵核珠已经被彻底清除，这让苏云飞回味了一下，竟还有点意犹未尽的感觉。结束的太快了，简直可以说是等级碾压。他就是被大佬带着乱杀的萌新，连喊666都没来得及喊就结束了。同样，亲手击杀核心的李道长也有一种不真实的感觉。就这样，结束了。看着消散的一干二净的黑红气息，李道长有些愣，也有些怅然的喃喃道：“他家族镇守千年的邪物，让他家族不知多少人，就连他祖父、父亲也丧失生命的邪物，就这么死了。”待看着眼前空无一物的地面。阵法也忘了收回，最终他接受了这个事实，也算是了却了自己心中一桩心事。而这时，苏云飞也从角落走了过来，对着李道长说道：“道长厉害啊，哪里不过是境界上的压制罢了，这还得多亏了小友你这神奇的道具。”收拾了一下自己的情绪，李道长摆摆手说道：“看着苏云飞收起小黑盘，李道长也用神念将自己的阵盘收回袖中。这次算贫道欠小友一个人情，将来若有机会，贫道定不推辞。”李道长行了一礼，说道。哎，不，不用这样，我只是扔了个道具，就没干什么了。苏云飞想去扶，但碍于自己对李道长性格没什么了解，只好在原地不好意思的说道：“该是你的功劳就是你的，接着便是。这样吧，贫道这也没什么好送的，正好邪物清除了这个阵法，也没了用处。这个阵眼小友拿着吧。”说着就用神念包裹住一个柱子，在隔绝了柱子内与阵法的联系后，柱子漂浮了起来，开始渐渐缩小，很快就缩小成了一个底部大约十厘米。高二十厘米左右的大小，如果忽略掉上面的古文的话，看起来就像是一块四棱台积木。五行风灵阵火阵眼，品级成，类型阵法阵眼，作用消耗一千魔力值祭出后，每存在一秒消耗五百点魔力值，并自身范围二十米等级不超过一百，二百斜杠三百级的敌人压制百分之五十，二十五百分号十五百分号，除体质以外的属性，对火属性生物时则增加百分之十的压制效果，给。给我，看着飘过来的小台子，苏云飞觉得有点不太现实。这一趟也太值了吧？嗯，封印的邪物也消灭了，阵法留在这里，自然也是无用，倒不如拆一份送于小友。说完，李道长开始拆剩下的阵法。正如他所说，既然没有用了，
那就拆下来给自己以后的武器做准备。毕竟这些材料不用可惜了，都是有价无市的好东西啊。也就四个柱子，不一会就拆得干干净净，就连地下一些埋着的材料也找了出来。拆完见苏云飞还在，也不觉得尴尬，只是说道：“见笑了，这么好的材料埋没在此，着实可惜。”确实，苏云飞点点头附和地说，随即问道：“李道长，这里怎么上去？”哎。瞧我这记性，哈哈！李道长一愣，随后一甩拂尘，对着一旁的绿旗说道：“绿旗，送森林的大恩人上去。”是，不一会，苏云飞就坐着绿旗来到了之前下来的地方。看着远处垂下来的藤蔓，苏云飞还来不及思考是不是要自己爬上去时，绿旗用力一跃，就驮着苏云飞在空中跑了起来。这让苏云飞赶忙俯下了身子，抓紧毛发。至于林，则是自己跟着飞了起来。不一会就快到出口了，但那么小的洞口，显然是不够绿旗出去的。意识到这一点后，绿旗对着洞口就吐出三道能量刃过去，直接切出了一个三角形的洞口。至于落下的碎石和泥土，则是被身上亮起的护盾挡住，连带一旁飞着的灵身上都有一个护盾。直到灵睁开眼睛的时候，身上的护盾也还在。看了一眼四周后，就急急忙忙地飞了出去。灵，你没事吧？看着飞出来的灵苏云飞招了招手，说道：“没事。”绿旗用护盾保护了我。灵回应的挥着手回道，说完就赶紧飞了过去。那就好，刚刚你不在，差点没吓死我。苏云飞轻轻弹了一下林的小脑瓜，说道：“嘿嘿，下次不会了。”对此林只是不好意思的说道。苏云飞见状也是没多说什么，随后看着一旁的绿旗说道：“谢谢绿旗送我们上来，不用谢，我谢你们才是。感谢你们对森林的恩情，森林会记住你们的。”说完就几个跳步跳了下去，地面上的洞也被生长起来的树根彻底封死。森林会记住我，这让苏云飞想起了那个游戏。哦，这该死的既视感！打开面板一看，才发现多了一个 buff。长春森林的回赠，身处于长春森林范围时，生命值与魔力值每秒恢复500点，也算是一个现阶段很强的 buff 了。至少能让他再来这里的时候，就不用带蓝药和红药。随后关掉面板，对着灵说道：“灵，姐姐先整理一下这次的收获，你没事的话可以在周边逛逛。”嗯，答应了一声后，见姐姐不再看自己，灵看了看四周，选定了一个方向。就飞了过去，他要继续找药草去了。而苏云飞这里，他打算看看这次任务的奖励如何。打开背包，三个紫色箱子和一个橙色箱子还是很显眼的。随机箱没什么好犹豫的，直接开了。一把剑，一把斧子和一柄长枪。剑没一个适合他，就全丢回背包里，等回去后挂一楼出售。至于成品的指定箱，他想了想，选择了戒指。要是刚好开出了储物戒，也就省得去买了。即使没开出，也可以多一件装备。点击使用，随着一阵晨光，一枚造型是一片细长叶子弯曲成圆环，在上边落了一朵四叶草的戒指出现在他手中。幸运者之戒，品级成，类型饰品戒指，智力一百，幸运一，被动倒霉之人的最后曙光，倒霉之人的最后曙光，当自身幸运不超过三十，幸运值额外提升三点。装备要求，幸运值不超过五点，说明。一枚被倒霉的炼器大师寄托希望的倒霉戒指，然而戴上后并没有给他带来什么改变。第56章，突变的天气，不是吧？还有这种装备？看着手中戒指的属性，苏云飞的眼中充满了不解。即使有一点幸运，这种隐藏属性加成，但四维是真的不行。对方是怎么做到把一件成品装备的加成炼制的只有100点智力加成呢？虽然这可能只是系统虚构出来的说明故事，但他是真的想吐槽，特别是装备要求。除了柳云岩，谁能用啊？对哦，云岩，问问那小子去。苏云飞双手一敲，就点开了云岩的头像。此时，云岩的等级已经来到了59级，并不是今天开始动的，在今早他就发现对方在等级榜上的动静了。那时才51级，几个小时过去，对方升了8级，还挺快的。雨落，云岩，我这有个戒指，你要不要？图片 X 一。而此时正跟着瑞泽刷怪的柳云岩看到消息，猛然一个愣神。不仅手中的剑停顿了半拍，来不及闪避的他生命值也被打掉了四分之一。反应过来后，直接几剑击杀了眼前的暴熊，向后退了几步。瑞泽见状也不磨练小师弟了，取出剑快速清空了全场。随后走到柳云岩身边问道：“怎么了？我朋友发消息问我要不要一件装备，我觉得对我来说很有用处。”柳云岩回道：“哦，那行，嗯，你先聊，师兄先去前面引些野怪过来。”“嗯，麻烦师兄了。”柳云岩行了一礼，说道。见瑞泽转身离去，他赶紧打开背包，对着自己仅有的十几件的蓝品装备拍照。
。云岩，大爱苏哥，我这几天也出了不少装备，我用这些装备来换可以吗？图片 X 十，雨落，可以，戒指邮件发你了。看着柳云岩发来的图片，发现居然全是蓝品的装备，看来这家伙在那边混的不错呀、啊。说完就看见邮件处出现一个小点，点开一看，果不其然是柳云岩的十件装备发了过来。随手收进背包后，他就关掉了面板，四处望了望。并没有看见林的身影，他本来想开口大声喊的，但想了想，打算试试契约间的模糊感应。闭上眼睛，不断的用精神去感知那模糊的联系，没一会就感知到了林所在的大致方向。在他左边，走到地方后，发现林在用一把藤蔓制成的铲子挖一朵淡粉色的五瓣花，看样子快要挖出来了。这里空气中还有一股十分好闻的花香，芳香花，品级绿，类型植株花，描述花如其名。拥有十分好闻的花香，但却没有昆虫愿意靠近它。这花做成香水或者驱虫剂应该不错。看着描述，苏云飞想到，刚好林也挖完了，在感觉到有人靠近后，转身一看，姐姐，你来了，现在出发吗？说着就收好铲子和花朵飞了起来。他记得姐姐说过，今天的目标是横穿长春森林来着。听闻苏云飞想了想，点点头说道：“对，现在出发。不过林今天够辛苦了，先坐在姐姐肩上休息一段路程吧。”看着林身上有些沾染泥土的裙子，他走过去，伸手擦了擦，还好啦。说完后，拍拍自己的衣服，还是飞到了苏云飞的肩上坐了下来，坐稳哦。看着坐好的林，苏云飞打开地图，确认好要前进的方向后，开始漫步出发。毕竟前不久才经历了一番有趣的洞穴探险，他现在反倒不是那么急着开图探索新区域了。就这么一路走着，是不是跟着林哇哇要草，遇到拦路的野怪，就直接一起超度了他？时间不知不觉就快到下线时间了，看着开始黄昏的天色，苏云飞脱下影交给了林，随后叮嘱道：“记得不要走远了，有什么事等早上姐姐来了再行动。”嗯，林点点头，随后将斗篷缩小披在了身上。看着还有几分钟就要强制下线的时间，苏云飞自己退了出去，睁开眼睛，顶上的游戏舱盖早已打开，熟练的起身跨出，伸了个懒腰后就走进了洗漱间，洗漱一番，简单的吃了个早餐。就开始瘫在沙发上，开始无所事事。一开始他还不觉得有什么，但几天下来，时间一长就感觉好无聊。视频论坛什么的，时间一长，刷多了是真的会腻。要不先去干完那两个游戏？他是这样想的，也这样去做了。回到卧室，打开电脑，一坐时间就不知不觉的来到了下午。本来他打算把新的主线做了就下线，但路上突然冒出来了各种人物的传说任务拦路，结果就是他这一个早上加下午一两个小时都在做任务。最终，在成功暴打了某神不听话的儿子后，苏云飞长舒了一口，满意的下了线。看一眼时间，已经来到了下午三点多，随意干了一会另一个游戏，再刷了刷视频，水了会论坛，就到了上线时间。进入游戏，早就开始等候的林，在感觉到契约的位置隐约变动时，第一时间拿着斗篷飞了出来，说道：“早上好，姐姐。”“早啊，林。”说着就顺手接过斗篷，就装备在了身上。看着晴空万里的天空，是个赶路的好天气。姐姐，你看。林昨天晚上发现的好东西，林说着就下落到地面，从储物戒中拿出了一个造型奇特的石头出来，大小比一个足球小上些许，中间还有一个小小的深紫色的结晶尖露了出来。雷元素晶石，品级蓝，类型矿石元素晶石，描述蕴含大量雷元素能量的晶石，用途广泛。不知道为什么，他看见这个晶石突然警觉了起来。林，这个晶石附近应该没有浓郁的雷元素能量吧？没有啊，这个晶石是林在这个方向找到的。姐姐要去看看吗？林有些疑惑，随后指着身后的道路说道：“没有就好。”他还想走出森林呢。要是再来一个昨天那样的洞内探险，他探完绝对直接传送回去。看着左上角的地图，他突然发现，林指的方向正好是他划定的路线。没多想，将晶石还给林后，就带着林开始了新一天的赶路。中途还开启了一次月灵的技能来加快进度。随着时间流逝。周围的树木开始越发稀少了起来，像灌木一类的植物已经看不见了。原本晴空万里的天空，此时已经布满了云朵。看着不远处黑压压的天空，还有时不时传来的雷鸣声，苏云飞下意识地咽了一口口水。这是要下暴雨的节奏啊！这时，一旁的林也有些担忧地说着：“姐姐，空气中的雷元素已经多到不正常了，我们还要前进吗？”这次，苏云飞思考了许久，他肯定是要前进的，毕竟玩家什么都不怕。但他不能不为林考虑。第五十七章雷鸣草原回家。想了想，最终他还是打算带上林一起去
，毕竟说好一起的，总不可能自己一人过去看了就回吧。随后脱下尹这件装备递给林，说道：“林，这件斗篷你先穿着。”还没等林说出拒绝或者疑问的话，苏云飞接着说道：“先别拒绝，姐姐毕竟是天选者，就算是死了也能复活在长春城内，不会有一点事。麻烦一点的，无非就是要重新赶过来，把可爱的林接回家而已。所以林就先穿着，到时候回家了再还给姐姐就可以了。”对此。林也只好接下斗篷，有些担忧的点了点头，答应了下来。姐姐说的确实没错，姐姐是天选者，即使死了也能复活。不过自己是从什么时候开始忘了这件事的呢？走吧，一起看看这片森林的对面是什么风景。看着招呼自己跟上去的姐姐，林穿上缩小的斗篷，戴好帽子就飞了过去。越往前走，空气中传来的雷鸣声就越发清晰，隐约中还有闪电击中地面的声音传来。人类对大自然的敬畏与恐惧是天生的，在恐怖的自然之威下。没有多少人能保持镇定，苏云飞也不例外。看着不远处的乌云漫天，苏云飞想了想，还是开始了小跑前行。如果造成这一现象的地方已经不在森林范围内的话，那这次的行程也算是圆满了。见状，林也加快了飞行速度，看着两旁的树木不断倒退，感受着耳边不断拂过的风，很快他就看到了与森林不一样的场景。在他的前方，出现了一片一望无际、每秒都有数道闪电劈下的淡紫色草原。当随着距离不断的靠近，这片草原的名称也显现在地图上，雷鸣草原挺契合名字的。有些呆愣的看着草原上不断降下的闪电，还有远处啃食着小草的紫色牛。如果看向更远处的话，还能看见一些黑点奔跑，似乎这些雷电对这些生物一点影响都没有一样。回过神来，行走至交界处，蹲下就是一发探查，就扔在了淡紫色的小草上面。引雷草，品级白，类型植株草，描述。一种喜欢生长在雷元素富裕之地的小草，当数量过多时，会牵引天上的雷电降下，以此淬炼自身。摸着小草的草叶，手中还传递着被电击的发麻感。他感觉自己大概知道这些乌云怎么形成的了，也许是这些小草引起的。毕竟数量过多就能牵引雷电，那一片草原的数量没形成雷暴就不错了。起身看了眼天上的雷云，随后就在林的注视中伸出一只脚踩了进去，但在落地的一瞬间就收了回来，完全就是下意识的反应。因为他的脚被电了，有点轻微的痒麻感，感觉还好，在地上擦了擦，这回他两只脚都走了上去。四不行，有点痒，还没走几步就麻痒的有些受不了，摇了摇头退了回去。姐姐没事吧？林飞至身后，小手按着被问道：“没事，就是这里的草都带电，想要过去这地方，没点手段不行。”苏云飞在地面搓了搓两只还有些发痒的脚板，回道：“对于苏云飞说的带电，林并不意外，因为在他的感知中。”这里的雷元素能量异常丰富活跃，不被电都不正常。要是自己进去的话，前面还好，飞过交界线后，分分钟就得被电的掉下来。想到这里，他觉得有必要提醒一下自己的姐姐。姐姐，这里只是交界处，如果去到里面的话，电就不止在草上了，不像这里会有其他元素掺杂。里面过多的雷元素，除了立马附着生物的表面以外，而且像这种量级，深处有可能还会凝聚出强大的元素生物。元素生物，就是由雷元素凝聚出来的拟态生物。这种生物会完全对普通雷元素攻击免疫。由于是纯粹的元素生物，它们对魔法的抗性高达 30% 物理攻击更是难以造成有效伤害。有，有点离谱。不仅对雷免疫，对其他属性更是还有 30% 的抗性。物理甚至直接没用了。不过对于他来说，能不能打剑过才知道。如果等级不高的话，看着左上角已经出现新区域的地图，这次的横穿森林也算是成功了。对于探索这片草原，他不打算像横穿森林一样。说走就走，谁知道没有防护，在这片草原里待久了，会不会变得奇怪？走了，林，这次该回家了。还有什么要做的吗？哎，回去了吗？说着，林仔细思考了一会，才回答道：“没有要做的了，正好回去后就把储物界中的药草都种上。”说完，就趴在了苏云飞的肩上，紧抓衣服，一些藤蔓也绕了出来，显然对传送回家这个流程极为熟练了。果然，在眼前的景色变换后，苏云飞直接开始加速。由于月灵技能还没好，这次靠的只有他自己的纯速度。但就现阶段的玩家等级，想看清楚他的模样还是极为困难的。在一连串熟悉的感觉，老板，你终于回来了！老板，给我打个折！的问号中，苏云飞一路冲回树屋中。不仅苏云飞松了一口气，林也松了一口气，飞了起来。刚想拍拍衣服，拍下去后才想起来自己斗篷还没还给姐姐，随即脱下来还了过去。刚接过来想说自己去三楼整理东西，但林似乎比他还要急。我先去要田种药草去了，姐姐。哎，嗯，姐姐也要去三楼整理东西去了。
，如果遇到麻烦的话，就来三楼找姐姐。”嗯，看着飞出窗外的林，苏云飞自己则是走下楼梯，来到储存物品的三楼。此时的三楼，许多架子上虽然看着空空的，但其实还有部分架子上放了不少好东西，比如属性和技能都不错的各类武器。他估计自己这次整理应该能填满不少架子，原因无他，就那些晶石能占不少位置。要不把这些晶石合成一波？实话说，他不想自己以后再来清架子，说干就干。先是把所有的子品晶石取出，放在架子上，一共55块，这直接就占据了他55个位置。蓝品的直接合成子品，由于有114个，再合出了11个子品后，还剩了4个。至于绿品，数量就更多了，直接来到了343个。合了68个蓝品，剩了三个，再度合了七个紫品后，直接把剩下的两个蓝品和三个绿品晶石挂一楼售卖去了。合计一下，光这波晶石站的位置就比他原先存放的东西还要多。总之，这次出去灵力大攻。第58章，整理物品，街上的突发情况，再把身上一些打怪的掉落物能合的合一波，不能合的直接合合成后不稀有的材料一起挂一楼售卖。弄完这一切，苏云飞拿出来一枚果实，正是低级生命果实。一路上他都忘了吃了，当时在崖底想着上去吃，上去逃命时想着逃了再吃，结果逃了之后当场忘，简直就是一套丝滑小连招，擦了擦表面，也不管要不要剥皮，看准一个地方直接咬了下去。抬起时果子上出现了一个小牙印，嚼了嚼，味道嗯有点苦，但更多的还是清香脆脆的，就连身体都感觉一阵轻松。至于苦味，可能是没剥皮吧，但不影响。看一眼面板。发现全属性已经加了十几点，随后便不再耽误几口，吃完了这个果子。看一眼属性，智力已经没什么好说的了，但就力量和体质而言，他敢说现阶段没多少能和他比的。姓名：苏云飞，昵称：雨落，性别：女，等级：八十八级，幺七九八零七五零零零，职业：百花神，天赋：已觉醒，合成：点击查看详情。才，生命值： 25,520。体质乘四零，攻击力七百，力量乘二，魔力值四万四千二百，智力乘二十，体质六百三十八左元括号五百一十八加二十加一百右元括号敏捷，六百二十五左元括号三百二十五加三百右元括号，力量三百五十，智力两千二百一十左元括号一千八百三十加八十加三百右元括号，自由属性点零，装备百花月灵水月灼影，欣赏了一会后就关掉了面板。随后，在放装备的架子上走了一圈，系统背包里就多出来十件蓝品饰品，两件耳环，一件胸针，三件发簪和四件戒指，一起放进合成面板内。就连他也不知道会合成出个什么来。发动天选之人后，立马点击了确定。天赋合成极小概率触发，本次合成物品品级上升一级。随着合成结束，看着最终合成出来的物品，他是真没想过会是仅有一件的胸针，星辉胸针，品级。成，类型：饰品、胸针，智力300智力 10% 被动：星之眷顾，星之眷顾，处于夜晚星光下时，全智力十百分号黑色右箭头二十百分号，魔力每秒恢复50点。装备要求：法师智力 1,000 白百分比加成。这还是他第一次见到百分比提升属性的装备。装备上后，看着提升的智力，苏云飞心算了一下后发现。竟然还真是全智力提升，把装备加的都算进去了。左圆括号 1,830 加8 0加0 0加0 0 300, 右圆括号乘1 0百分号等于251 251点，还算是不错的加成。苏云飞对这个胸针很满意，毕竟百分比加成越到后面越吃香。随即视线来到胸针的被动上，苏云飞想到，也不知道这游戏后面给不给全天上线，不然这被动就废了。毕竟这游戏世界的时间和完全现实对不上，晚上六点就是游戏中的天亮时间。而游戏中的天暗下来后，还没出现星光，就会被强制下线。这被动压根触发不了。不过现阶段也没有比这个更好的胸针了，先用着吧。佩戴好胸针后，鉴于颜色和衣服不是很大，他还是隐藏了外观。看着自己身边堆得满满的架子，还有自己高达11万的金币，他只能说一切都在向着好的方向慢慢发展。在调整了一些物品的摆放后，他就走上楼梯，来到了树顶。刚看见路头的一座阴田，只见原先没有几株药草的土面上种满了药草。就连后面两座也是如此，只有一小部分空出，惊得他立马走上阳田。同样也有两座种满了药草，剩下的三座林还在种植。走近一看，只见一根藤蔓从下面钻出再钻回，一个洞就挖好了。随后
。林根在后面取出一颗药草放入，再控制着藤蔓扶正埋土浇水，流程一气呵成，效率简直高的离谱。他感觉自己得快点学一门炼药师的副职了。真没想到林的戒指里会有这么多的药草。林啊，姐姐来了呀，有什么事吗？林这边这还有一些药草没种完。被叫到的林停止了藤蔓的动作，说道：“一起种吧。”等会种完，姐姐带你出去吃好吃的，放松一下前面几天的心情。没等林反应过来，苏云飞就拿起一把铲子走了过去。有着苏云飞加入，种植速度确实快了几分，只用了不到十分钟就种满了剩下的三片田地，挺快的嘛。苏云飞看着眼前，因为只剩下种子可以种，所以光秃的地面伸了个懒腰。走吧，一会洗洗脸就出去了。苏云飞那招呼一声后就走了下去。虽然他有系统清洁，林有魔法清洁。但他还是习惯洗把脸，让自己精神一些。不一会，一个不戴斗篷帽子的小萝莉出现在了城内的一条大街上，而林则是坐在苏云飞的肩上，吃着一块对他的体型而言很大的糕点，却没有一个人注意到这两只小可爱。本来他在出门时还在思考要让林坐在哪里，才能让斗篷的功效作用在林身上，并且不会影响自身的动作，没想到林直接用行动告诉了他，用藤蔓将斗篷的帽子拉到了自己的身上，并固定住就行了。这是他没想到的。下楼测试一番后，确实也发现不了灵的存在，于是他就这样带着灵船送出了门。中午的小摊还是少了点，但好在还有不少卖小吃的。说着，就看着肩上抓着一颗糖葫芦就是啃的灵问道：“怎么样？糖葫芦好吃吗？”“好吃，酸酸甜甜的。”林抬起脑袋回答道。“好吃就好，等会回去的时候多买点。”“嗯。”见姐姐不再提问，灵又继续小口小口的吃了起来。一路走下来。只要见着面相不错的小吃，他都会买上几份和林一起尝尝，好吃的就多买几份放进背包和林的储物戒里。路上的玩家和 NPC 也都停守规矩，没有一个闹事。别抓着了，陈府君和法师快追来了，好不容易跑出来，你想被抓去关几天的小黑屋吗？我的不守信用的家伙，还敢对着我们用卷轴？今天小爷就是要拉你下水了。听着声音，好像是前面拐角的胡同里传来的，毕竟还有好几个 NPC 围观呢。不远处已经开始有城府军赶来了，姐姐，前面发生什么事了吗？没什么，应该是有人在胡同里打起来，我们看看情况去。说着，苏云飞就快步跑了过去。第五十九章，翁棒相争，渔翁得利。不过他没有去人群里凑热闹，而是一个用力跳上房顶，轻步走了过去。但在快靠近的时候，突然他感觉自己的实力下降了不少。一看面板，居然多了三个负面 buff 显示，魔力禁锢无法使用，魔力空间封锁。无法进行空间传送，物品取出，气力压制，力量、体质极大幅度降低。虽然看着十分离谱，但有着这他是一点不慌的继续走了过去。对他而言，能闹出这架势来，说不定可以试试捡漏。到房檐处蹲下往下看，只见十几个玩家互相搂抱在了一起，谁也不愿意松开谁，看得他有点想笑。看负面 buff， 还以为有什么大场面呢，没想到会是这个样子。不过也是，就这几个 buff 下去，谁都要变成普通人。好在双方也不是没有聪明人，有两个松开的玩家在不停地劝着自己方的人松开对方。之前听到的话就是其中一个人喊出来的：“松手吧，你们这样是打不死人的，出去后随便怎么打都比关几天的小黑屋强啊！”听着自己人这么说，那人想着也是，有些异动地说道：“他先松。”这一听，另一方不干了，不服地大声说道：“东西都在你们身上，凭什么我先松 ？T N N D 兄弟们，鼓气点，东西拿不到就拉对面一起进小黑屋。”说完，两只手抓得更紧了。见状，那人有些绝望，咋还越劝越糟糕起来了呢？听着外面 NPC 的议论，还有城附近越来越近的脚步声，那人心中下定了一个决定。看了一圈后，直接跑到两位如果不缠在一起，还是很帅气的人跟前说道：“莫副会长，要不先把东西给我吧？这外面的城府军快到了，一旦被抓到，我们做的一切可就都白费了。”扭打在一起的两人一听，一人眼睛睁大，危险愤怒；一人面露迟疑。没多久，就见面色迟疑的那人眼神一定，迅速松开一只手，拿出一个卷轴扔了过去。在扔出的一瞬间，就立马重新抓住与他纠缠之人的脚，双腿夹紧对方脑袋的同时，大喊道：“谁都不要放开火狐的人！”事后出去，每人金币再加一百。此话一出，有几人立马重新有了动力。不过有的人却起了小心思，但又怕被记恨，所以开始小声蛊惑对面的人一起：“小声点说哈，兄弟，你也是为了钱来的吧？怎么，你不是？”拿到三分之一的钱了吗？早拿到了。你是说，虽然是只做了一半，但咱们不也是只拿了不到一半的钱？咱俩直接跑吧，现在跑还来得及。也是
，我数三二一起跑。嗯，然而还没等数数声响起，就有两个人抢在他们前面跑了。兄弟，咱们还数吗？数你个头啊！赶紧松开老子跑！哦哦，在几人的带领下，很快就这里就只剩下了两个会长还在掐架。莫阳，这就是你的成员？三言两语就被我的成员带跑了，也不过如此嘛！火狐副会长嘲讽道：“彼此彼此。”你的成员还不是第一时间想着丢下你这一破副会长？灵法副会长也不甘示弱地回道：“你的成员心智不坚，你们工会人心不齐。”看着两人的犟嘴，已经去办了件事回来的苏云飞都看无语了，也不知道这两货怎么当上副会长的。不过在看到背包中的卷轴时，还是不得不有些佩服的，在心里想到：“也是，要是是正经人，谁去抢法师协会的东西？”遗失大陆传送卷轴，品级红，类型法术卷轴。作用：输入一千点魔力撕开即可传送至遗失大陆，撕开后卷轴消失。当时他去问拿着卷轴逃跑的人时，问出这个答案，后人都傻了，好吧？突然，莫阳像是知道了什么，突然松开了长枪一破。怎么，怂了？听着这话，莫阳有些没好气，说道：“别说了，东西让人劫了，赶紧松开，我快跑！别东西没到手，人还进去了。”听闻，长枪一破一脸，你在逗我的，说道：“东西被人劫了，你觉得我会信吗？”聊天图片发你了。是被一个戴着木质面具、身穿着黑斗篷的 NPC 劫的。出现的地方刚好卡着空间禁锢领域的边缘，而且对方的属性全是问号。说完又扭了扭身子，急着说道：“快点，那些 NPC 就要追上来了。”在看完几张图片后，长枪一破，立马麻溜的松开莫阳，窜了出去。见状，莫阳也来不及整理自己的面貌了，赶忙跟了上去。在莫阳跑出去没多久后，一队城府军的人围住了这个胡同，一个身穿华丽法袍的人走了出来，静魔。空间封锁和气力压制，难怪不能传送过来。内讧了吗？还是不管了？这个方向追。是，在房檐上已经缩了回去的苏云飞看着飞速远去的城府军，意识到没乐子看了，也就几个轻点，快速远离了这里。谁？看着空无一人的房檐，留下来的法师喃喃道：“错听吗？”随即皱了皱眉头，便不再理会，只是走出领域范围后，从储物界中取出法杖，轻轻挥动，就清除了这里的法术领域。随后，再对着前方一点，前面的空中就裂开了一道空间裂缝。待法师走近后，裂缝就开始愈合，消失不见。另一边，重新回到小吃街的苏云飞，就仿佛之前什么都没做一样，重新逛起了街。不过这次没走多久，就把灵送回了树屋。随后，自己一个人来到了法师协会，环顾四周。相比于上一次，这次只有三位导师还在协会内，没理会这些。再度来到贝利导师桌前，斟酌了一下词句后，开口说道：“你好，贝利导师。”谁？哎，原来是你，小天选者。这次来有什么事要问导师吗？说着，扶了扶自己的金边眼镜。你这开场不改了是吧？内心吐槽后，没多犹豫，说明了自己的来意。请问贝利导师知道怎么制作传送阵吗？传传送阵。在听到这个问题后，贝利有些惊讶，随后反问道：“你问这个干什么？”随后试着感知一下苏云飞的实力，在发现感知不了后，更惊讶了。就是有的地方来去很麻烦。想弄两个传送阵方便一些，苏云飞随意的说道：“这样啊，那你知道传送阵的绘制，最次也要英雄级且主修空间系的法师才能绘制吗？还有，一座最小的传送阵的绘制，所消耗的材料都不会低于五万金币哦。”贝利伸出一只手掌说道：“第六十章，空间传送法术到手，收集金石。”听着贝利导师的话语，苏云飞小声的自语道：“五万金币吗？那还能接受。当然。”这小声的自语，自然是瞒不过有着出入传奇级实力的贝利。还能接受，意思就是你出得起喽？为什么就连天选者小可爱都这么富有啊？贝利的内心极为不平静。果然，我还是得去接一点协会委托，然后再把魔法研究什么的放一放。那贝利导师，除了传送阵以外，还有什么其他的办法吗？苏云飞不死心的问道。啊，这有是有，但那依然需要一定的境界或者不低的空间魔法造诣才能完成。比如传送卷轴、空间传送魔法三什么的，贝利想了想说道，顺便举了两个例子出来。不过在说到空间传送魔法的时候，贝利突然想到了什么，随即说道：“对哦，小可爱是天选者，天选者学习魔法都很快来着。”说完后才意识到自己说漏了嘴，但在看到苏云飞的脸色没有露出一丝不满或者其他情绪后，心中松了口气。随后在心中换出了面板，两三下操作就就上架了一个空间传送法术。好了，天选者。看看这个合不合适？空间传送，品级紫，售价三万金币。
空间传送，消耗一万点魔力，撑开一道维持十秒存在的空间裂缝，使其能传送至半径一千米内你去过的地方。同时，每增加一千点魔力，这个距离将增加一千米。如果传送人数不为一，则每多一人增加五千点魔力消耗。看完技能介绍，苏云飞只能说太合适了。虽然消耗有那么一点大，但他的魔力恢复速度也不慢啊。按最高来算的话，百花的每秒五十点，长春森林的回赠每秒五百点。加在一起就是每秒550的恢复速度。就他现在的总魔力值而言， 5 5 2 2 0的魔力值，即使是清空了，也能在101秒时回满，完全不需要担心魔力值的问题。谢谢贝利导师。在购买了技能后，苏云飞微微鞠躬感谢道：“嗯，有空多来看看我就好了。”贝利微笑着说道：“一定。”导师再见。苏云飞挥了挥手说道：“嗯，再见，天选者。”在得到答应后，苏云飞就转身走出了法师协会。刚出来就迫不及待的打算尝试一番，也不知道树屋离这里有多远。不管了，先试试。空间传送，下意识的小声念了一句，结果就是差点没给他榨干了。赶忙喝了两瓶魔力回复药剂，才成功的释放了出来。瞅一眼剩下的魔力值，还有220点。魔力回复药剂的持续回魔效果还没触发，也就是说，法师协会离他的大树屋有着66公里之远。随着一道裂缝在他面前慢慢打开，深邃而漆黑的空间隧道也露了出来。看着眼前的裂缝，好奇的他把左手伸了进去，什么感觉都没有，就和平时在空气中挥动一样。由于时间只有十秒，苏云飞也不敢多耽误，试探完后直接就一步跨了进去，脚一落地，身子刚进一步，露出的脑袋就看见了自己熟悉的六楼卧室。嗯，没想到还是无缝传送啊！看着面前的大床，苏云飞顿了一下，才抬出另一只脚，而身后的空间裂缝在时间到后就开始慢慢的消失不见。还行。这回打怪总算不用跑过去了，虽然没去过的地方还是要他亲自跑一趟，但也比次次跑好上许多。现在都不知道有多少玩家在野外不敢死呢。打开地图，看了看，找到一个杂货铺比较多的街道，就直接传了过去。落地后，顺手打开装备显现，就开始一家一家杂货铺的询问。一趟下来，问遍了这条街仅有的五个店铺，运气还不错，直接买到了雷晶石、火晶石和土晶石。目前就只剩下了水晶石。风晶石和冰晶石，没多想，再度打开地图，传送到另一条街区，不断的传送、询问，再传送、再询问。只是运气好像在第一波用光了，眼看离下线时间只剩下了最后的35分钟，他还有最后一颗紫品冰元素晶石，死活买不到，就连蓝品和绿品的都很少。这让他想合吧，差几个；不合吧，就剩几个绿品了。你会放弃？趁着最后这点时间，赶紧问完这条街。要是问了，还是没有。就明天和冰元素的素材去算了。他是真没想到，最后的冰元素晶石这么难买，难不成这里难产这种元素晶石？走进这条街的第一间杂货铺，老板有冰元素晶石吗？有。客人想要什么品级的？紫品的有吗？有。没？没。苏云飞有些愣住了，他是不是少听了一个字？这真有？我开门做生意的，能骗您不成？您真要我现在就给您拿出来？多少钱？虽然很激动。但为了不被宰的太狠，他还是先问了价格， 5 0 0金币。老板伸着个手说道，脸上笑着很自然，看不出一点加价的欣喜。果然还是提了，他原先的几块晶石差不多都是400左右金币买的，不过现在也不是讲价的时候，再说才多了100金币而已。我要了，老板拿过来吧。说着就把手伸在柜台上，直接取出了500枚金币。听闻，老板终于忍不住的笑得更开朗了。好嘞，我这就去给您取过来。老板深知出手阔绰的大人物最看重的就是效率，所以第一时间没去清点钱币，而是先去给苏云飞拿东西。当老板从房间出来后，柜台上的金币已经堆成了一个小堆，在被店门两旁的灯光照耀下，折射出金闪的光亮。这是您要的东西，看看对不对？冰元素晶石，品级紫，类型矿石元素晶石。描述：蕴含精纯冰元素能量的晶石，用途广泛。嗯。钱放柜台上了，五百枚金币。苏云飞接过金石，说道。说完又问道：“需要清点数目吗？”“不用，不用。”老板听闻，摆摆手道：“他开店铺这么多年了，这点眼力还是有的。就客人您这气质，一看就是不差这点钱的人，怎么会少我这小老板的钱呢？”听着老板的马屁，苏云飞心里也是有些不自然。嗯，答应一声后，就走出了店铺。客人慢走哈。第六十一章：百花生街，开始冲击。先用传送点传送至附近，然后再用技能直接回到六楼。
这速度与之前的上楼方式相比，快的不是一点半点。一个飞扑扑到床上，呼，没想到冰元素晶石后面还是集齐了，竟然不是合成的，也是奇妙。说着就一撑撑起来，从背包里拿出八块颜色各异的晶石出来。看着这些晶石，虽然不知道该怎么提升百花品级，但想来放在一起应该不会错。拿出百花放在了晶石上面，神奇的一幕发生了。只见百花微微亮起。下面的八颗晶石顿时像是被融化了一样，纷纷变成液体，被百花吸收了进去。在百花将这些液体吸收进去后，苏云飞盯着百花，足足盯了十几秒，见是真的没什么后续变化后，才拿了起来，上下两面都看了看，一点变化都没有吗？苏云飞有点疑惑的说道。但说完后又想到了什么，狠狠的摇了摇脑袋，嗯嗯，不对，我要它有变化干嘛？还嫌不够羞耻吗？随后也不再去纠结外观的问题，而是查看起了属性。百花，类型法杖，品级蓝黑色右箭头子，彩，智力八零黑色右箭头四百，体质二十黑色右箭头一百，技能百花绽放，百花绽放消耗一定魔力值，使自身周围展开百花领域，直径为魔力值 x 0 1黑色右箭头 0.5 米，每秒消耗100黑色右箭头500点魔力值，对领域内的三黑色右箭头五个目标造成智力 x 1黑色右箭头二加0 0黑色右箭头500点木属性伤害。领域收回时，将释放百花最后的绽放。百花最后的绽放，对领域内所有敌方目标造成一次持续时间 x 5 0黑色右箭头200的木属性伤害。被动适应力，适应力，装备后魔力值每秒回复 0.5% 说明百花之主曾用过的法杖。升阶条件：一等级30黑色右箭头300级8 8300，2 任意属性神力乘一一一。升级后的属性简直可以说起飞。首先就是技能。虽然还是只有一个，还从原先的100魔力消耗变成了500点，但在增加的技能倍率和伤害，还有技能范围面前，就显得完全不值一提。可以说，这次升级让这个技能从瓜肉变成了瓜骨，伤害提升了整整一倍有余。就连被动也从只有指定场地才回复50点魔力值，也变成了不限场地每秒回复 0.5% 使它的魔力续航得到了进一步的提升。从这些来看，这次升级算是值了，非常值。感觉就算去越个100级左右。单挑上百万血量的怪也完全不是问题。不过一想到前不久进化死灵核心时出现的骷髅统领，他突然就冷静了下来。人可以膨胀，但不能多。嗯，这个任意属性神力是什么东西？我身上有吗？什么时候拿到的？苏云飞看着下面的升阶条件，有点迷惑。不过像这种东西还带个神字，他又没做什么任务，也不太可能是突然跑到他身上来的。所以他翻了翻系统通告记录，还真找到了来源。全球通告，恭喜玩家匿名第一个成为继承者，奖励神秘值 x 5 0幸运值 x 1力 x 1金币 x 1 0 0 0 0原来是这个给的呀！看着那个厉苏云飞恍然大悟道，那时他还疑惑了一会呢。不过现在他知道前面的字可能是什么了，就是神字，不然他真不知道自己还能从什么地方弄到这一点信息都没有的神力。既然来源弄清楚了，也就没什么好说的。后面把等级升到三百级。就可以又升级一次法杖，而且他感觉升到成品的提升也许比这一次的提升还要大，毕竟都用神力这种东西作为材料了，小来一两个超模技能不过分吧？收起百花，看着最后的十几分钟时间，看了天花板一眼，想着还是上楼跟林交流了一下明天安排。都知道这游戏有问题了，他肯定不会把林当成一段数据程序来看，而是一个与自己平等、有生命的生灵来看。燕京地下的一处基地中，林叔看着走进来的人问道。问出据点位置了吗？经过审问，他已经全部招供了。亡灵神教的据点就在徐水市郊区，已经废弃的轻工工厂内。对方说，他们平日出行采购都是走下水道的。听到这个地名后，林叔内心一阵恍然。原来如此，也难怪前世在乱世开启前找不到这个传教据点。虽然也跟当时没人重视有关系，但不管怎么说，这次一定先清内鬼，以免双方团战都还没开。蓝星这边就先开始打起了内耗。核实位置了吗？对方有没有转移？已经派人去确认过了。目前还有身穿黑色斗篷人员进出。嗯，游戏那边呢？有联系上雨落了吗？还没有。这人似乎从来不在频道上发言，就连我们发去的好友申请也一直没人通过。李欣有些不理解的说道。听闻林叔沉思了一会，说道：“从今天开始不用联系对方，回去叫他们今晚上线，把经验全部让给穆青，使其尽快升级，争取第一个达到一百级。”是。看着李欣离去的背影，林叔伸出左手，露出一块手表。
，在手表上轻点几下，就呼出一块全息面板，浮现在面前。接通龙吟小队所有人视频终端，正在为您接通。这次必须要将上一世发生的危机扼杀在摇篮之中。时间来到晚上六点，由于昨天已经打过招呼，这次一上线，苏云飞就带着灵传送到了长春森林，落地后立马发动了空间传送。直接传送到了80至100级的刷怪区间。虽然林不能像玩家一样通过击杀野怪来获得经验，提升自己的实力，但通过实战来提升自己的技能熟练度还是可以的。运气还不错，刚来就撞见了野怪。刚出来就看见了四只长着大脚的鹿。苏云飞果断拿出了自己的法杖。鹿角兽，等级90生命值25万，攻击力 2,500 技能鹿角冲撞、重踏、坚实射击。直接先手开启百花领域，释放飞叶风暴，随后接上红莲之印与地涌经验，一套下来，场面十分唬人。但除了百花领域每秒 6,662 点的稳定高额伤害以外，其他的技能该刮还是刮。飞叶风暴更是营造了连绵不断的458数字风暴。在随意躲避了几枚飞射过来的坚石后，苏云飞开始不断的释放低品级冷却块的法术游走消耗，同时灵也加入了战局，不断的操控着藤蔓将鹿角兽的冲撞技能打断。并将其限制在飞叶风暴的范围内，一万四千二百三十九，四千七百四十六，六千六百六十二。虽然数字不大，但胜在段数多和稳定。第六十二章，升级竞速，开刷一百五十级青雄兽。不一会就成功在二十一秒时击杀了挂上红莲的鹿角兽。你一二级击杀了鹿角兽，你获得了鹿角兽兽皮 X 一，鹿角兽肉 X 三，鹿角头盔 X 一，银币 X 七。经验加成 20% 你获得了 44,520 经验。后面三只也在几秒后相继步入后尘，变成了经验。一波下来，让他直接升了两级，可见速度还是蛮快的。走吧，灵，我们今天的战斗才刚刚开始。嗯，苏云飞不知道的是，他这一升级可把一些人吓得不轻。李队，怎么办？洛神好像打算冲等级了，人家88的等级，没一会就连升两级，我们这71级。一个队九个人，让经验都得好一会才升一级，这就是世界排行榜第一的含金量吗？按这个速度来算，我们的奖金岂不是泡汤了？不，即使不按这个速度，就十分钟升一级都能稳超我们。听着旁边的叽叽喳喳，李信的内心十分冷静的想着办法。林局的要求是争取第一个达到一百级，但眼下这个显然很难比过对方，除非对方没打算在今天冲级，只是偶然升了两级。想了几分钟，他依然没想出什么好的方案来，而这期间。雨落竟然再次升了一级，这几乎就可以确定的说，对方今天要开始冲等级了。按照对方的升级速度和九十级后还在升级来推测，有 90% 以上的可能性会升级到100级甚至以上。最终，他还是选择了目前唯一的办法——堆人数。做出决定后，他就打开聊天栏，点开几个人的对话框，开始输入文字。离心，计划改变，迅速集合至野狼点。发完就关掉了面板，也不管他们会回复什么。走吧。一边刷怪，一边前往野狼刷怪点，其他几队也会前往那里。李欣招呼完后，就开始带头前往离他们最近的野狼点。李队这是要人数压制，我感觉我们即使人多，也拼不过洛神。你怎么知道对方也是一个人了？说不定他叫了几百个人帮他升级呢。别说了，安心听安排赶路吧。作为主要被服务人，穆青全程一言没发，看似平静的面貌，其内心并不平静。来到野狼刷怪点，这里的野狼并没有被刷。可见他们是第一个到达的队伍。既然他们还没到，那我们就按照之前的打法，边刷怪边等。战士在前，法师弓箭手居中，牧师在后。李欣停下脚步，转身安排道：“开始拉怪。”说完，就见几个法术和几根利剑飞了出去。没刷几分钟，就开始陆陆续续的有队伍到来。每到来一支队伍，李欣都会安排对方去其他地方刷怪，并且要求打成残血不能击杀，必须拉过来由木青击杀。如此十几分钟过去。六支队伍的最后一支也姗姗来迟，此时排行榜上的雨落已经再度提升了两级，来到了九十三级。而他们，穆青虽然提升了五级，但双方的差距依旧巨大。反正他现在心中已经不抱希望了，只求努力、尽力、问心无愧就好。另一座主城中，正在做任务的林叔看着雨落变动的等级，也意识到了这一点，随后顾不得任务，赶忙下线安排现实中早已制定的任务。果然不到一个小时，排行榜上。雨落毫无意外地升到了99级，而反观他们，在突进到更高的60级刷怪区，穆青也才堪堪来到86级。这次的比拼毫无意外地是输了，不过他也没有立刻安排其他人各刷各的，而是继续刷。既然做不了一个到100级的人，那就做第二个到达的人。
。此时的苏云飞并不知道有人因为他突然决定的冲击而改变计划。九十九级的他现在正看着一只高达一百五十级的青熊的信息，内心有些跃跃欲试。青熊兽，等级一百五十，生命值一百万，攻击力三万五千，技能大地崩裂，巨石头抛，岩石巨拳，青熊冲击，巨岩爪。一百万的血量，他也不是没杀过。他觉得自己如果技能全开的话，说不定不到一分钟就能拿下这只青熊，然后直接升到一百级，成为全世界第一个达到一百级的玩家。不过，这只野怪的技能看着就像大范围技能，等开打后自己得找个安心的地方输出，免得死于范围过大的 A O E 伤害。零，一会你给我加完 buff 后，想看的话飞高点，姐姐怕一不小心没躲过对方的技能，我们两个一起遭殃。苏云飞做着开打前的最后叮嘱。嗯。林一定飞得高高的，不会被那只绿毛熊打中的。林点点头说道：“很好，现在给我加 buff。”话音刚落，林就拿出了秋，把上面仅有的两个技能都释放了出来。元素赐福被施展对象，接下来三分钟内所有元素伤害提升 150% 冷却15分钟。木之领域以自身为中心，展开一个半径30米的木元素领域，领域内所有木元素伤害提升 150% 持续三分钟，冷却15分钟。有着这两个 buff 在身。百花的秒伤就能来到恐怖的 14,989 这青熊不是乱杀，不过稳妥起见，他还是开了一个藏匿技能。有着技能期间 200% 的敏捷加成，他不信就对方那个笨重要能打中他。随后起手给青熊标上红莲印记，便开始了正式的开刷。百花领域张开，飞叶风暴紧随其后。当青熊起身反应过来的时候，已经来不及了。地用经验爆，由于技能升级至了 LV 一级。对单系数也提升到了 600% 一发下去，瞬间打掉了1 8万六千零六的生命值。果然，只有对单的时候，地涌经验才不会刮痧。满意的看着这一串长数字，说完就丢了一发火球过去。13,875，14,989，477xm。147XM, 随着数不清的大量数字出现在青熊的头顶，几乎每秒青熊都会下降最少2万的生命值。这一连串的突如其来的攻击，直接把青熊干懵了。谁打我？我对手呢？在怒锤了两下地面，释放大地崩裂，也见找不到敌人后，青熊当即就打算逃走这片被飞叶卷袭的区域。但在空中督战的林启慧让他如意，直接控制着藤蔓开始骚扰对方那短粗又不灵活的脚。第63章击杀青熊兽， 1 0 0级达成。这让青熊兽好几次想跑，但总会被几根藤蔓时不时拖一下后腿，或者拉住抬起的前脚。多次逃走无果后。直接被气的，只能通过大声吼叫来发泄心中的愤怒。随着生命值的不断下降，一直找不到攻击对手的青熊兽开始了无差别攻击，也就是传说中的虾级霸打，不断的凝聚出巨大的石头砸向四周的树木。不得不说，这个想法是正确的，因为苏云飞就在一棵树的旁边。但可惜，这孩子砸错方向了，所以再见喽。随着29秒过去，看着青熊兽头上还在不断降低的生命值。苏云飞直接卡着30秒出来伤害时的那一瞬间，停止了百花领域，靠着最后的绽放伤害极限带走了仅剩几千血的青熊。你月51级击杀了青熊兽，你获得了青熊兽皮毛 X 5青熊兽肉 X 6大地崩裂技能书 X 1巨熊战甲 X 1金币 X 2经验最大加成 100% 你获得了1 8万五千0百经验。还没来得及看自己的收获，系统通告紧接着传了出来，全球通告，恭喜玩家雨落第一个突破100级。奖励虚实建筑巨献次数一次，秘境支持 X 1金币 X 1 0 0 0 0 0 X 3人，哇，不到几分钟就从99级到100级了，大佬就是大佬。虚实建筑巨献次数是什么？有谁知道的吗？谁知道啊？这个奖励我看这么多通告，目前也就出现了这一次。我大胆猜测一下，你们说这个虚实建筑巨献机会，会不会指的是能把游戏里装备拿到现实世界去？没人讨论那个秘境支持吗？别傻了，要真是这样，我直接下线直播吃虚拟头盔。别发那么快啊，我找不到那个骗吃骗喝的了。脑，就在玩家们聊得兴起的时候，又一条通告在每个玩家脑海中响起，就连蹲大牢的也不例外。世界游戏即将在华夏区燕京时间八点整后迎来重大更新，本次更新时间为十二小时，期间将会导致所有玩家强制下线，还请各区玩家做好下线前的准备，避免不必要的损失。这条消息一出，玩家们的反应先是疑惑，然后震惊。这游戏还能更新？随后纷纷猜测更新的内容，而苏云飞则是理都不带理的，死死盯着眼前显示的信息。虚实建筑巨线，品级无，类型特殊，全线，次数一一
、作用，可让玩家在游戏中拥有的任意建筑，连同该建筑已有的规则具现至现实之中，使用前记得找好位置。说明，请不要尝试对着妹子使用，不是这个权限。看着这个信息的内容，苏云飞的内心震惊无比，岂不是说我可以直接把我的大树屋带出去？系统，我具现树屋到现实后，游戏里的树屋还会存在吗？苏云飞心里问道。不会。巨线就是将游戏中的事物转移至现实，而不是复制。这次系统倒是罕见的对他多说了不少话。谢谢。关掉面板，看着身旁早已下来的灵，苏云飞有些不好意思的说道：“灵姐姐，这刚才出了点事，今天的历练必须要提前结束了。”哎，那我能帮上什么忙吗？哈哈哈，不用啦，一点小事而已。说完，苏云飞理理头上的发丝，犹豫了下，问道：“话说，灵，你知道下线是什么意思吗？”知道呀，姐姐不是每天晚上都会下线回到自己的世界吗？听着林的回答，他本应该有些惊讶，但心里却觉得这个回答才是正确的。毕竟玩家死亡后还能复活，他们都觉得理所应当了。那天玄者累了下线，回自己世界休息很正常吧？对，姐姐现在就是有事需要回到自己的世界处理一下，我先带你回家吧。”苏云飞笑着说道。嗯，在用传送将林带回树屋后，没等系统踢，他就自己下了线，走出游戏舱。看着天空，有些感叹，这还是他这十几天第一次见到已经完全黑下来的天空。洗了洗脸，就回到床上，拿出手机，开始看看那些沙雕玩家下线后的反应。不出所料，大多帖子的评论区多少都有点他的影子，说什么他牛逼，他开挂之类的，甚至还有人说他请了几百个人来帮自己升级。反正他看的挺有趣。逛了两三个小时，才放回定好时间的闹钟，沉沉睡去。叮，叮，早上七点。闹钟准时将苏云飞叫醒，醒来的苏云飞还有些久违的睡意。哈，嗯，打了个哈气后，就走进洗漱间，开始漱口洗脸。出来后弄了碗面作为自己的早餐。吃完早餐后，时间来到了七三十六分，距离游戏开服还有最后二十四分钟。随即回到卧室，定了一个八点钟的闹钟后，就开始像往常一样拿出手机开始摆弄。突然，一条短信弹了出来：“城湖市公安提醒您，如遇突发事件，包括但不限于抢劫、打架斗殴。”破坏公务等等，请不要慌张，并立刻拨打报警电话。我们将第一时间配合军方武装力量赶往您所在的位置，也请广大民众不要知法犯法。谢谢配合。如果是一条普通的短信，他绝对看一眼就划走了。但是看到“军方武装”四个字后，他停下手仔细看了一遍，什么情况？发生什么大事了吗？居然还有军方参和？苏云飞有些诧异。突然，一条新闻在他的手机上方弹了出来，划下通知栏一看，还有好几条。其中还有一条和他有关，教育局下达通知，要求今日全国所有学校暂时停课，同时大学课程将从今日开始进行改革。此令一出，全国各大学校纷纷响应号召，发布暂时停课通知。我国军方连夜入驻各地景区，犯罪直呼不至于。武术课训练太过痛苦，众学生直呼还我英语课。火爆全球的世界虚拟游戏正式宣布停服更新，原因竟然和他有关？不是吧？全国的学校居然都停课了？还有这军方，感觉要出大事情的节奏啊！苏云飞咂舌皱眉道：“第六十四章，游戏降临现实，下面终归难逃一劫。”随后，除了后面两个无关紧要的新闻以外，上面两个都一一点进去，粗略过了一遍内容。但在看完后，他只能说：“不愧是小编，名字一个比一个吸引人。”等你点进去后，那内容是真的一点都不说原因啊！不过只是内心无语了一会，很快他就把这些事情放之脑后。反正除了支持国家以外，国家要干什么，他也没那个本事干涉，不影响自己，那就是与他无关。二十四分钟很快就只剩下了最后一分钟。与此同时，另一边的林叔内心在不断的数着秒数：五十七、五十八、五十九、六十。爹，在刚到燕京时间八点时，全球所有人的脑海中响起“滴”的一声，紧接着一个系统合成音的声音出现在众人的脑海里，说道：“世界游戏更新完毕，世界游戏子系统已加载至全球所有人的意识脑海之中。”请所有玩家努力提升自己，不仅是为了自己，也是为了大家共同的蓝星。说完，一个人们想都不敢想的面板出现在人们眼前。更新内容：一、蓝星面积增大，将由 5.1 亿平方千米增加到 20.4 亿平方千米。二、子系统装载，从现在开始，世界游戏子系统将会绑定地球上的每一位人类。详细内容，请自己询问系统。三、玩家机制变动，由于玩家不再为意识体进入，因此每位玩家复活机会从不限制，变为唯一一次。死亡之后再次死亡将真正死亡，死亡惩罚无变动。四技能法术减少部分技能的冷却时间，同时玩家还可以通过学习该技能的技能节点
或者熟练技能来进一步减少冷却时间。五灵气魔力复苏，现实世界将灵气魔力复苏，请广大玩家做好迎接疯狂的动物与植物。六实力同步，双方世界玩家的实力将会同步，若两边都有，则数据自行选择，选择后另一方消失。七世界游戏规则加载，这一连串的连招把苏云飞看懵了，还没回过神来时，地板就开始了不断震动。轰！苏云飞一个没注意，差点摔倒在地上。不会塌了吧？感受着晃动的楼房，苏云飞赶忙躲进游戏舱内。好在他的担心是多余的，没一会，楼房就停止了晃动。苏云飞探出小脑袋，看着四周，室内的许多东西都被震得七零八落的。小心的走出舱内，没去管摔在地上的电脑，而是小步跑到窗户边往下看。因为他家在六楼，所以景物什么的看的也还算清楚。一眼看去，肉眼根本看不出来小区的景区在布局上有什么变化，就连道路也没有出现裂缝。不是用星球内部直接变大的方式吗？说完，看了一会，看不出什么后，就收回脑袋，不再关注外界。顺手捡起摔落的电脑放好后，有些兴奋的一屁股坐到床上，打算了解一下这个出现在现实的面板与游戏中的面板有哪些变化。打开系统面板，姓名苏云飞，昵称雨落，性别女，等级100级， 4 7 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0职业百花神，天赋。已觉醒，合成，点击查看详情。彩，生命值 21,560 体质乘40攻击力700力量乘2魔力值 40,620 智力乘20体质539敏捷， 325力量350智力2031自由属性点500装备无。看着自己装备栏上显示的无，他先是一愣，但在看到背包后，就一下反应了过来。就不能直接给我装备上吗？差点吓得他以为装备不能过来呢。随后将装备一件件装备上，直到看见时装时，他犹豫了许久，最终还是决定穿了上去。毕竟游戏都降临到现实了，即使再怎么逃避，以后可能还是要穿的，就当提前提前习惯女装了，没什么不好的。值得庆幸的是，系统一件换装还在，倒不会有穿衣服这个令人折磨的过程。面红耳赤了好一会，苏云飞才冷静了下来。摇摇头，驱散脑海中的奇怪想法，看着技能栏，随意点开一个技能信息。地涌经验 LV 一，可指定自身15米范围内的五名敌人，消耗 5,000 点魔力，凝聚出从地底喷涌出赤金色火焰，造成智力 X 3加0 0点的火元素伤害。若只指定一名敌人时，本次伤害提升 600% 冷却时间三分钟。看完数据，冷却确实减少了不少，由十分钟缩减到了三分钟，甚至还从随机五名敌人变为了指定五名敌人。就连对单还是对群都可以自己决定，提升可以说是非常显著了。看了看其他技能，差不多也是一样，有着不小的改动。关掉技能数据面板，随意看了几眼，中间没有变动的天赋描述，一滑就滑到了最下方。复活次数一，进入世界。第一个表示他目前的复活次数仅有一次，死两次就得彻底凉凉。也不知道游戏中有没有及增加次数的方法。而第二个就代表以后进入游戏不再需要游戏舱。而是直接将自己传送至荒芜大陆。不过这个自己过去的话，疼痛感还能调吗？受伤时是不是按现实世界一样出血？这样想着，他就去问了系统，能，但只能 50% 至 100% 之间调整。受伤一律以现实为标准，但伤口可以通过恢复生命值来快速止血愈合。若是受到致命伤呢？比如心脏破碎、大脑受激等等。苏云飞继续问道：“若自身还有生命值，则可以通过不断回复生命值维持生命。”直到你找到修复致命伤的办法，还还能这样？苏云飞有些字面意思上的无语，不过没有当场死亡也算是一种仁慈了。谢谢。随后直接换出面板，在把默认 75% 的疼痛感调整为 50% 后，他就打算进入世界看看有什么变化。毕竟该问的也都问了。不过就在点击进入世界时，他的手指停在了半空。自己在游戏世界是女孩子来着吧？既然是本身进入游戏，那他一旦进入，会是下面多点东西。还是真正失去什么东西？虽然大概知道了答案，但他还是犹豫了一会，心中不免的抱有一丝希望。随着手指点击，一阵微弱的白光在他脚底生成，随着猛的一黑，眼前的景象就变成了大树屋的六楼卧室。因为是白天进来，此时的时间为黑夜。灵并不在卧室，但苏云飞现在在意的不是这个，而是他是他游戏中的下半身。双腿夹了夹，一阵熟悉的空荡荡感觉传来，赶忙退出游戏。看着眼前再度变幻的场景，猛地伸手往下一按，却按了个寂寞。
，卧槽，真没了！苏云飞的眼睛瞬间瞪大，震惊过后，随之而来的就是一阵沉默。该怎么说呢？此时的他心情十分复杂，但也是没办法的事。只要他还想变强，就必须上线进入游戏世界。呼，算了，深吸了一口气，他还是很快接受了这个事实。反正有装备，谁也抓不到我。说到底，他并不是一下突然就变成了合法萝莉。按这个这个流程。即使换个接受能力再差的人来，顶多也是郁闷一阵子。但如果让他在游戏刚开始就突然变成妹子的话，那他的嘴巴里绝对少不了粗鄙之语来问候这个游戏的制作者、祖宗十八代。第六十五章，官方来人，逃走。就在他刚想要进入游戏的时候，突然一阵敲门声响起，咚咚咚。嗯，还有谁会在这个时候找我？苏云飞有些疑惑，不过还是问道：“谁啊？”一开口就后悔了，一股奶味的萝莉音。听到声音后，敲门的人像是不理解一样顿了一会，随后说道：“小朋友，你家大人呢？”这话听得苏云飞满头黑线：“你丫的才小朋友！”不过他也留了个心眼，考虑到自己没什么亲戚，也没有什么朋友在附近，再加上自身的情况，为了不暴露自己，他觉得说自己是自己的女朋友应该没问题。什么小朋友？我二十了。说着就脱掉鞋子，悄悄地点着脚步走到门后，把耳朵贴在门上。不对啊！上面的信息明明写着，这里的住户是个叫苏云飞的二十岁男孩啊，会不会是他妹妹之类的亲戚？一看你就不认真看信息，上面写了一个人住，快十年没和亲戚来往了。好了好了，你厉害，快叫人家打开门问清楚，不就知道了？小妹妹，我们是警方上门来做居民信息登记的，毕竟早上发生了那样的事情，你也知道，还请麻烦打开门配合我们一下。听着这话，苏云飞心里咯噔一下，暗道不妙，这算是官方找上门了啊？怎么办？怎么办？要跑吗？可是要跑的话，能跑哪去？人能有车，不对，他还真能跑得比车快。先应付这两个人过去，到时候在官方来人前直接传送跑路，谁也追不上他。想明白后，他倒是安心了不少。咚咚咚，小妹妹，你有在听吗？我们不是坏人，有警方证件的。不放心的话，你可以确认一下，塞你家门缝下面了。看着塞进来的证件，苏云飞弯下腰拿了起来，有两张，都是稽查身份证件。至于是真是假，对他而言不值得去思考。当然，如果是假的更好，他就可以直接给对方表演一个白日见鬼。毕竟因为冷却缩减的缘故，他引这件装备的藏匿技能的冷却时间直接变为了六小时，缩短了整整四分之三。就连一百五十级的青雄都看不破他的隐身，更不用说那些现实中刚刚成为玩家的人了。做好心理准备后，他就打开了房门，一抬头看见的是两个看着二十来岁、身穿稽查制服的稽查，同时。外面的稽查也被门内苏云飞的可爱的颜值惊讶到了，不过很快就回过神来问道：“小妹妹，原先住在这里的人呢？”“嗯，你们是说苏云飞吗？他前段日子出差去了，我是他女朋友，所以过来暂住几天。”苏云飞说出了早就想好的谎言。此言一出，两人第一时间想到的就是这个叫苏云飞的人走了什么狗屎运。这样啊，那麻烦你配合一下我们的工作。那人说完，苏云飞就注意到另一个人操作了一番手上腕表一样的东西。一瞬间，一道淡蓝色的光线射出，射在了他的身上。这个变故吓得他下意识的后退一步，差点就要当场开隐身，然后再开传送跑路了。见苏云飞的动作，弄手表的那个人不好意思解释道：“抱歉，忘记说了，这个只是我们警方录入人们身份样貌信息的东西，不用害怕，只要扫过全身，我们就能知道你上次录入的信息，好方便我们工作。如果是普通人，那肯定就站着不动，让对方扫了。但苏云飞是吗？他现在可是没有户籍黑户的亚维。”所以，他果断地发动了技能藏匿，当场就在两个稽查的眼皮子底下表演了一个凭空消失。这一幕直接吓得两个稽查瞪大了眼睛，揉了揉后，前面原先站小女孩的地方依旧还是空地。见鬼了，人呢？带着手表的那人蹲了下来，伸手摸了摸地面，不会是什么技能吧？我看很多人都能直接手搓火球了。另一个人上前也蹲下来说道：“不好！”听着同事的话，这个人猛地意识到了什么，直接跑进跑进门内一看。一些看着就知道，原先放着家具的地方，家具已经消失不见了。走进卧室，不能说一穷二白吧，也可以说是被搬得一干二净。一个住人的地方，连一张床都没有，这合理吗？这不合理。见此，那人赶忙拿出手机拨打电话通知上级，连手表上自带的拨号功能都忘了。喂，局长，城湖市城湖小区 A 栋六楼603住户，有人凭空消失。然而他们不知道的是，此时刚搬完东西的苏云飞还没来得及逃。本来他刚打算开传送门的时候，这两个突然稽查就冲了进来。听着对方的汇报，苏云飞只能说至于吗
，他只是不想被调查出身份后抓去官方打工而已啊。他只是一条混吃摸鱼的咸鱼干而已，偶尔有点干劲时，也只是为保自己安全翻翻身罢了。随后不再理会，走到客厅就打开了空间传送，直到苏云飞进入消失，那个稽查才挂断了电话。无意看了一眼客厅，他好像看见空中有一道细小的裂缝，但当他眨眼后，裂缝又不见了。揉了揉眼睛，再看去也看不出什么。最后也只能把这当成自己眼睛出现幻觉，或是看错了。另一边，从空间裂缝一步跨出的苏云飞，此时来到了离他家还算比较远的城湖公园的一个角落里。幸好这里没有人，不然他就得喝一瓶药水继续跑路了。想抓我？哼哼，抓不到我的，单手叉腰，小小的嘚瑟了一下后，跑路成功的他就不知道该往哪跑了。有张地，对哦，地图。说着就呼出了地图，与游戏中的地图不一样。地图上华夏区以及外国的所有区域都是亮着的，只有新增的土地和部分海域面积才是黑色。从地图上看，不难发现新增的土地直接隔断华夏与所有国家的交接，同时其他国家也是如此。难怪只是震动，原来面积都跑这些地方去了。说完，看着挨着城湖市边缘的黑色未知区域，他感觉自己知道该去哪了。一个小胡同内，这这位女侠有话有话好好说，先把剑收起来好不好？一位满脸胡茬、一脸猥琐样的大叔，感受着自己脖子处的寒芒，举着双手，颤颤巍巍的说道：“放心，我是战士职业，拿剑很稳的。”说着就显现出地图到对方面前，指着标点的地方说道：“到这个地方去，明白吗？”第66章，进入荒地，官方应对降临的方式。听闻，那人小幅度的快速点头答应道：“明白，明白。”小弟这就给女侠送过去。见这人态度不错。苏云飞收起了架在对方脖子上的剑，转身走到车上坐了下来。而那个猥琐大叔则是用有些颤抖的手反复摸了摸自己的脖子。他刚刚连呼吸都不敢太用力，生怕那个披着天使外表的恶魔小萝莉给自己脑袋搬家了。走上驾驶位坐着，老老实实的发动了车辆，不敢搞一点小动作。这个小萝莉一看就是那个什么鬼世界游戏的玩家，估计叫上所有人加一起都不够对方一个人砍的。早知道对方实力这么变态，他打死也不会心生歹念。吓得一路上开车都开不踏实，感觉脖子后面有一股寒气似的。就这样一路颤颤巍巍开了几个小时的车后，总算是到达了目的地。直到亲自目送这个小魔头走进荒地，他才终于松出了一口气。没去想对方为什么要来这里，他现在只想赶紧离开，然后回到自己温暖的小屋里睡上一觉。呼，终于结束了。回到车内，他决定这次之后就退出帮会，好好做人。但就在他刚准备开车走的时候，几辆警车开了过来。早已走远的苏云飞看着不远处被警车包围的小车，露出了一个可爱的微笑，随后转身跑进了树林中。他现在只想尽快远离城市，不用想都知道，这多出来的面积哪个国家不心动？而作为基建大国的华夏，那是必定会派人来搞开发，所以能跑远一点是一点。到时候找个谁也不敢招惹的野怪林子一钻，直接当场无敌。这一走就是半个小时，期间他通过聊天栏上全国各地玩家发的消息。也算是对现在的局势有了一定的了解，那可谓是真贴切手段。在发通之后，还敢作乱的，直接鸣枪示警；再不听的，直接开枪射击。甚至有的稍微反抗了下，就被就地枪决。干净利索的手段，直接镇住了那些心智不坚、居心叵测的人。相比起来，外国已经彻底乱了。有等级高的人，仗着自己装备不错，直接无视枪械的威胁，开始拉帮结派，说是要开启属于自己的新时代。由于没有等级。现代枪械也不允许带进游戏，大部分人都不敢进入游戏。现实中的房屋虽然已经带来不了安全感了，但至少还有暂存威能的枪械，能给人带来命，还在自己手上的安心。这一对比，华夏这边简直就像是早已准备一样。军人配合稽查，直接持枪上街示威，在动乱开始之时，提前将苗头扼杀，甚至还高调宣布了华夏玩家事务局的成立，同时在全国各地开始建立分局，并发布了针对玩家的新法律。要求所有玩家必须登记个人信息，包括你的等级、天赋名称和个人昵称等等。事后会根据你的天赋等级给予一定数量的金币补偿。官方那也不简单啊！看着还在刷屏的消息，苏云飞感叹道：“但是这个处理方式就不知道领先了全世界多少，当然也和国家长久的治安管理有关。如果换成国外，你敢开枪？要不咱俩比比枪法如何？安排的怎么样了？人们反应如何？”看着跑进来的李欣。林叔直接站起来问道：“呼，已经开始实施了。目前只有少数的人不满，但在详细描述了登记的好处和不登记的后果后，都选择了登记。”李欣顺了顺气道：“那就好。”听闻
林叔紧张的心也放松了下来。他清楚的记得，前世的这个要求一出，可是引起了非常大的反响，甚至死了不少人。如今重来一世的他，提前布局实施，也算是成功改变了前世的走向，将华夏混乱不堪的动乱时期直接跳过，提前进入新时代，并为以后即将到来的入侵战争取出了更多的时间。不过林局还是有极少数人选择了躲入游戏，或是逃进了荒地里面。需要追进吗？嗯，不用理会。林叔思考了一下，说道：“我们现阶段还有许多事务需要安排下去，没必要浪费景区的人手。先回去吧，顺便去催一下科研部，叫他们武器开发快点。这些都是马上要用到的东西。”说完就操作了一下面前的电脑，后续安排的文档已经发给你了。记住，老师的实力可以不高，但品德和教学质量上一定要过关。我明白了。林星点点头后，就转身走出了房间。咔！林叔也重新坐下，开始思考后续的发展。说到底。他也没做过局长，也没主持过什么大场面，能做到如今这一步，全靠前世的记忆撑腰。但如今的局势与前世相比，已经开始慢慢脱离轨道，走向一条全新与之不同的道路。这就代表着许多细微的记忆将会出现偏差。如果只是他一个人用的话还好，但玩家事务局关乎着整个华夏，不容出现失误。也许我该找两个副局长了。林叔若有所思着，到时候自己退为幕后主持大局。细小事务就全权交给两位副局长去办。某处深山内，此时这里雷云密布，绵延方圆十几里地。如此异常现象，本应引起许多科学家的目光，但却因为各种情况，无暇顾及这里。轰！下面云崖宗内，柳云岩看着上方黑压压的乌云，不禁流露出一丝恐惧，同时也在幻想自己渡劫时的场景。小师弟不用害怕，这是好几个内门弟子同时突破才造就的威势。瑞泽在一旁看着头顶的天劫，解释道。嗯，谢谢大师兄关心。我只是在想自己以后的渡劫场景会是什么样。如今灵气复苏，让看不到希望的修仙之人又重新找回了当初的自己。就连掌门师尊也开始了闭关，估计出关就是传说中的化神修士了。你，估计会雷云漫天吧？瑞泽半认真半开玩笑的说道。渡劫一般会根据渡劫之人的天赋以及体质的高低来决定劫云的大小。谈话间，已经有人开始渡劫了，一道又一道粗大的雷劫劈下。第六十七章魔法节点和魔法构筑，不是他渡劫，却像是劈在了他的心上。真的有人能在这样的雷劫中活下来吗？柳云岩内心有些怀疑的想到。很快，他的问题就有了答案。随着九雷落下，一人直接腾空而起，放肆的大喊道：“哈哈哈哈！五十七年，五十七年了，我终于结成了金丹！”哈哈哈哈！声音中充斥着对方压抑五十七年的情绪，他头顶的乌云也像是被他的话语震开了一样。向那人投下一束金光，看着眼睛睁大、神情向往的柳云岩，瑞泽也是内心有些无奈，同时又有些惋惜。其实他从书中看来的介绍，还有一种说法：气运。这也是他为什么说那番话的原因。他想下退小师弟，使其走上另一条路，不过好像没有成功。士气极者，雷劫已尽；士气极下者，雷劫更尽。士气高，名曰天士之；气下者，名曰天罚。翻译一下就是：气运极高者。雷劫使劲劈，气运极低者，雷劫更使劲劈。气运高，叫老天给他考验；气运低，叫天罚。小师弟的修仙之旅，注定一番坎坷呀、啊！这场渡劫盛宴一共持续了近两个小时，弟子渡完，长老渡，一共二十七名内门弟子和七名长老渡劫，无一失败，全部成功。呼，就这里吧。擦了擦额头上的细汗，里里刘海，看着眼前的小湖泊说道：“这期间，他一直均速赶路。”月灵三十分钟一次的技能，基本都是好了就开，差点没累死。看一眼地图，由于跑的基本直线，此时的他已经跑出了一个城湖式的距离。哈哈，不跑了，上线休息去。伸了个懒腰，说着就默念了进入世界。一进入，感受着自己还疲惫的身体，系统的清理功能似乎已经下线，这让苏云飞的内心发出了有些绝望的声音。我不想洗澡啊，虽然他在现实洗过几次澡，但他那时还没变成女孩子喂。最后他还是去了，虽然发现了这套服装自带进尘，但他还是选择全部清洗，并换上自己从家里带过来的衣服，拍了拍还有些面红的脸颊，试图让自己充血的脑袋冷静下来。嗯，姐姐，早。嗯，姐姐怎么晚上来了？刚被吵醒的林看了眼黑漆漆的窗外，有些迷糊的说道：“啊，吵到林了吗？”刚洗完的苏云飞走到床边坐下说道：“还好啦，姐姐还没说为什么会深夜过来。”林小小的身子从大大的被子里抬起，有些犯迷糊的脑袋来，还挺喜感，可爱的。当然是过来陪林一起睡觉了。
，他才不会说是被迫离家出走了。听完，林的目光移动到苏云飞头顶包着的毛巾上，说道：“那我先帮姐姐把头发弄干吧。”说着，就伸手弄出几根藤蔓，摘掉了苏云飞头顶的毛巾。有着藤蔓围在四周，散落的湿头发并没有打在他身上。随着这些藤蔓不断缩小，不断的往后走，直至头发完全掉下藤蔓环，就已经完全干了。摸着身后顺滑的头发。应该是藤蔓吸收了头发中的水分，苏云飞猜到。谢谢灵了，快点睡吧。说着就钻进了一旁的被窝中。见状，灵也躺下拉好被子开始睡觉。一夜无话，一大早起来的苏云飞很是精神。还好他有先见之明，弄了一张这么舒服的大床。早上好，灵。早，嗯，哦，早上好。灵听着这声音愣了一下，猛地回过了头，随后才想起来昨天晚上发生的事。洗漱间中，灵。你今天有什么安排吗？苏云飞擦着脸问道。安排？林有些疑惑，随后想了想，说道：“帮姐姐管理树顶的药田，冥想修炼，熟练魔法啦，还有，还有学习新的魔法。听着没什么，但想想这些事可能要花费的时间，其实够多了。学习新的魔法，正好也没事可做。他挺想知道这个世界的人没有玩家的一件学习，要怎么学会法术？能教教姐姐吗？”对于这话，林没什么犹豫，就答应了下来。在跟着姐姐出去吃了顿东西后，就带着苏云飞来到了树顶，坐在由藤蔓做成的小凳子上。林开头就说出了一个苏云飞了解但又不了解的词汇。姐姐知道魔法节点，他突然就不想学了，怎么办？不过自己开的头，含着泪也得先试试。不知道，嗯，有点难办了。那姐姐还是先学这个吧。说着就伸出小手，手上立马出现了一个只有五个点连在一起的模型，看着有点像星座的星星被线连在了一起。这就是藤蔓生长技能的魔法构筑，由五个魔法节点组成，分别是木元素、稳固、凝聚、生长和催生五个节点。而这五个节点的功能分别是：林伸出一个手掌，接着说道：“停，等，等一下，让我捋一捋。”苏云飞赶忙叫了暂停。魔法节点姐姐有些了解，那魔法构筑又是什么？天地可见，他绝对没有走神。怎么就讲到魔法节点的功能去了？他感觉自己还是做回自己的玩家吧。主动学技能真的受罪，不过这个词好像在哪里见过。想了一小会没想明白后，苏云飞就没再去想了，以免自己漏听了什么。魔法构筑就是仿照现实中的事物来添加对应的魔法节点，所构筑出来的模型就叫魔法构筑。林说着就催生出了一根藤蔓出来，比如藤蔓生长就是仿照藤蔓来构筑的。一条牌上的节点弯弯曲曲的，确实像一根藤蔓。很快，一堂课就在苏云飞半听懂一半全忘中结束了。不过。至少他学会了如何凝聚魔法节点这个操作，让他感觉自己还不是个废物。长春森林，木元素放前面中间，稳固，凝聚加上生长，还有催生，成了。看着手中没有直接散掉，或者突然不受控制乱长藤蔓的节点，苏云飞有些兴奋。让我来释放看看。输入魔力激活后，一根粗壮的藤蔓直接从他手上长了出来。不过由于没控制好魔力输出，这根藤蔓长得过于粗壮，也太高了，有些拿不起的苏云飞。眼见要倒，直接断开魔力输出，朝一旁闪去。砰！看着被砸得一抖的大树，苏云飞才查看起了刚出现的提示：你已学会白品技能——藤蔓生长。藤蔓生长 LV 0消耗一定的魔力，催生出藤蔓，也挺简单的嘛。他才不会说自己练了一两个小时。与一件学习的技能不同，自己学习的技能好像不会出现固定消耗，输出多少的魔力全凭自己。不过是不是这样，还得多学几个技能。之后。他又玩了玩这个魔法构筑，并不断尝试将魔法节点调换在不同的位置，但无一例外的都失败了。但他觉得不是他的原因，而是自己学会的魔法节点太少了。等回去再去林那边学几个。打定主意后，就开始了今天的主要任务——刷级。第68章：游戏内的变化，自身的不足。结果找到一只怪后，刚攻击上去就发现了不对劲，怪竟然出现伤口并流血了。密密麻麻的飞叶不断的在眼前的木影狼身上割出一道道细小的伤口，之前被他火球术命中的地方更是直接皮肉裂开，泛着一股焦黑。不仅如此，他木元素的技能攻击在对方身上还减少了不少伤害，相对应的，他的火元素技能增加了一些伤害，说明野怪开始出现元素抗性了。不过，这只木影狼的的抗性对他来说也太低了，有着高额的智力加成，这点木元素减伤不算什么。不过，这只木影狼的移速很快。与之周旋了一会，才击杀了这只残血后一心想跑的木影狼。你超二十级击杀了木影狼，你获得了木影狼的残破狼皮 X 1木影狼肉 X 3银币 X 
，经验加成负 50% 你获得了 16,050 经验。看着还能消失和获得击杀奖励，他内心松了一口气。不需要玩家自己拆解就好，他怕自己看到那鲜血淋漓的场面会吐。打开面板， 1万六的经验值只让自己经验条上涨了 15% 多一点。升级开始变得越来越慢了，还是去越级杀怪吧。杀这些也不知道要杀多久，还难杀。说着就打开了一道空间裂缝，走了进去。随后就到了上次击杀青雄兽的附近，这里是属于百级野怪的林子，正所谓富贵险中求。虽然一旦隐身用了之后会十分危险，但除非秒杀，否则有着银保护的他绝对不会死，只是会经历一次几千里的旅行而已。不想玩了，还能随时点主城传送点回去。不过一说起这个，他是不是可以用这个技能到处开图？感觉有点搞头。苏云飞又仔细看了一下这个技能的信息，原先六个小时冷却的技能。现在在游戏降临现实后，再配上祝福的 50% 冷却缩减，直接降到了一小时30分钟。当然，冷却是多少不重要，重要的是描述中的那局任意无危险的地方，这才是他敢用这个技能的前提条件。这个条件保证了他不会出现落地成盒的情况。当然，现在首要目的还是先去刷级。别问他这条咸鱼为什么突然开始上镜了，问就是世界榜已经完全被华夏区成功霸榜。他这个100级的等级，连100个名额的最后一名都排不进去，这你敢信？他觉得挺魔幻的。第一名甚至直接来到了469级，往后四个全都是400级以上的大佬，就连最后一名都有着169级之高。T N N D 都藏着掖着是吧？反正他对这个上榜已经不抱任何希望了，只想着自己快点升级，有个自保的能力。走进深处，这一刷就是一整天，期间仅有的两次隐身全交在了190的怪身上，一次击杀。一次被对方跑了，没有隐身的时候，找了十六只一百五十级以下的怪单挑。别看少，本身刷怪是要不了多长时间，但大部分的时间都花费在了找怪和选野怪上面。单挑的野怪必须得是体型大、移速不高的大家伙，因为这样的怪通常移速低，方便追击。不过即使是这样，除了十一次击杀，也有着四次放跑，一次差点被打出传送的经历。好在努力总是会有回报，一共提升了二十三级。姓名：苏云飞。昵称雨落，性别女，等级123级， 2 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0职业百花神，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值 23780341600， 体质乘40攻击力700力量乘 2， 魔力值 82,740 智力乘20体质854左圆括号6 5 4十四加0百加一百右圆括号。敏捷，六百二十五左圆括号三百二十五加三百右圆括号，力量三百五十，智力四千一百三十七左圆括号两千七百六十一加四百加三百加六百七十六右圆括号，自由属性点四百六十，装备百花月灵水月灼影星辉胸针，同时因为一百级后职业也有了新的变化，每升一级提升的智力与体质分别由原先的三点一点变成了十点以及五点，自由属性点也从十五增加到了二十。现在升一级带来智力提升比原先升三级还要高，除了此以外，还收获了几件不错的装备，到时候可以合成一波，有不错的就用强化时升上成品去。至于把百花升上去，试过并没有用，随手把自由属性点全点智力后就关掉了面板，看着眼前遍布裂纹的地面，这就是其中一只130级的旱地巨熊造成的，也是差点打出他传送的野怪，好在对方只想着跑，不然跑的就是他了。都说一个人自学功夫。从不切磋，苦学十八年后，看似已达完满之境，结果一到擂台上后，各种毛病就不断的涌现了出来。对于自身的不足，他这里自己总结了三点：第一，就是没有控制技能，残血放跑的感觉着实难受。仔细想想，如果上次没有灵来打控制，估计那头青熊他应该击杀不了。第二，缺少冷却时间短的瞬间爆发伤害。虽然地涌经验已经缩短到了三分钟一次的地步，但只有一个技能还是不够的，需要别的爆发技能补上这段空缺期。不能每次用完后就只能靠着百花领域和飞叶风暴，加上各种小技能开挂。最后一点就是护盾类技能，他只能说没有护盾的法师再强大也是假的。特喵的，三万多的血量，只是一个不小心被范围技能擦了两下，当场受了内伤，掉了三分之二的生命值，差点就蒸发了，好吧？看着开始吐露夕阳的天边，随后就点开地图传送回主城。刚落地，他就打算直接传送回树屋，但几个人聊天的声音让他停住了手。选择光明正大的听一会，你去那什么玩家事务局登记信息了吗？当然去了。怎么，你没去？我也去了
，肯定支持国家啊！我肯定去了呀！我就是问问你，登记后只要到100级，每个月都有10金币拿。根据事务局新出的金币价格，一铜币等于10信用点来算，这就是白给的1万信用点，同时还有各种福利。你说这么好的事情上哪去找？是吧？那你达到了吗？没，但我现在42级了，肯定很快就能达到。拉倒吧你！现在玩家死两次就是真死了，谁还敢出远门刷怪？靠城门外几级的小野怪，我我还是多做点任务，去大树交易店买把好点的武器吧。同去，带我一个。幸好我选的长春城，估计不少人后悔死了。你们说洛神加入官方了吗？我猜没有。要是加入了官方，为什么不宣布？要知道，现在可是有很多人在等着洛神呢。第69章，学习魔法，魔法构筑模板。看着几人离去的背影，苏云飞若有所思，不过最终还是放弃了那个大胆的想法。随后打开空间裂缝走了进去，毕竟金币不缺就好，完全没必要在这个时候提高价格。这种损功德的方式他不稀罕。回去后，先是红着脸洗了个澡，再去树顶找林星学习了几个魔法节点的凝成方式，就结束了这还算充实的一天。第二天一早，苏云飞便带着斗篷来到了法师协会。进去后，出乎意料的是，贝利导师并不在他的工作位上。是有事出去了吗？看了看四周，只有上次探查过的那个叫。马里恩·昆特导师还在，同时还有着大量的玩家在他前面排着队，队伍十分安静，没有拥挤。见此，苏云飞也没了在这学习的兴致。在他心里，不止法师协会一个地方可以学习技能。走出法师协会后，犹豫了一会，没打开地图，而是直接开了一道空间裂缝走了进去。一步跨出，就来到了一家看着毫不起眼的小屋门口。这是他刚来主城时熟悉主城找到的，也卖技能，但是老板的性格他有些受不了。如果不是法师协会玩家太多，他不想等的话，即使这里的技能大多都不错，他也不是很想来。走进门口，苏云飞敲了敲门，咚咚咚，谁啊？齐娜姐姐，是我雨落。随着房门打开，一位满头银丝的成熟大姐姐出现在苏云飞眼前。虽然已至中年，但是韵味一在，能看出年轻时长相十分出色。这个称呼也是对方要求的。原来是小雨落呀，先进来吧。齐娜看见来人，微笑着说道：“嗯，谢谢。”苏云飞礼貌道了声谢后，就走了进去。先在沙发上坐会，姐姐去给你拿点我亲手做的小点心。说完，也不给苏云飞说话的机会，就走进了厨房。对此，苏云飞也只好打量起这个自己上次来过的客厅，布局倒是没有改变，依旧是靠墙的展示柜、房顶的水晶灯、一些花草和家具，以及一颗水晶球。而展示柜上的东西，就是他此行的目的。一块高40厘米。宽25厘米左右的淡灰色石板，石板上面印刻着密密麻麻凹下去的小点，这些小点都由一条纤细的深蓝色线条连接在一起。密密麻麻的小点看着不会太乱，反而有一种自然舒适的美感。同时，下方还有一个写着5万金币的牌子：魔力护盾魔法构筑模板。品级子，类型魔法构筑模板。描述：刻印了魔力护盾的魔法构筑模板，可以让使用者不断的输入魔力。感知这个魔法如何构筑，以此更加轻松的学习魔法。次数2 1 0 1 0 0售价5万金币。魔力护盾消耗魔力形成护盾，护盾值取决于消耗魔力的 250% 持续5分钟，冷却时间2分钟。虽然护盾值看着不是很多，但毕竟技能才零级，而且短暂的冷却时间也能弥补。说实话，他有点想念之前得到的技能石了，也不知道这东西的获取方式是什么。这时。齐娜拿着一盘小蛋糕从厨房走了出来，见苏云飞看着展柜上的魔法构筑蓝图，随后笑着说道：“看来小雨落还是对姐姐家的魔法构筑模板感兴趣呢。不过先说好，价格还是和上次一样，不能变哦。”说完就在苏云飞的旁边坐了下来，手里的盘子也放在了苏云飞的面前。上次来姐姐这里，甜点都没吃就走了，这次尝尝如何？上次他记得自己是被对方热情的动作给吓跑的，还差点被投喂了。现在想想，还是有点脸红。好在这次对方并没有做出什么出格的动作。看着眼前的放着小蛋糕的盘子，探查了一下后，伸手拿了一个放在嘴边轻咬一口，松软的口感使得甜甜的味道在咀嚼中散发开来。虽甜但不腻，这点他必须给好评。很好吃，是吧？好吃就多吃点。以前附近的小孩子都喜欢吃我做的甜点。对于这话，苏云飞倒是没有拿第二个小蛋糕，毕竟他来这里不是为了吃东西的。齐娜姐姐，我想学习这个，还有这个魔法。说着，指了指魔力护盾和不远处的另一个模板，千藤缠绕魔法构筑模板，品级子，类型魔法构筑模板。描述：刻印了千藤缠绕的魔法构筑模板，可以让使用者不断的输入魔力
，感知这个魔法如何构筑，以此更加轻松的学习魔法。次数幺三零一千，售价四万金币。千藤缠绕，消耗一万魔力，从地底凝聚出成百上千根藤蔓缠绕目标，目标越多越容易挣开，持续一分钟，冷却时间五分钟。哦，看着售价，齐娜有些意外，看来小雨落这段时间赚了不少钱啊，要不带上？姐姐如何？看着苏云飞指着的两块模板，齐娜调侃道，随后走过去取下了这两块模板。是这两个吗？嗯。接过这两块模板，苏云飞仔细看了看，使用次数最多的一块，看面相就要比另一块旧了不少。至于使用事项和使用次数，他再上一次来就问清楚了，必须先交钱。交了钱后，你只能输入二十次魔力。若是二十次后还没学会，就只能再次交钱。但若是你一次就学会了。钱也不会退给你，那个金币该放哪里？看着不算很大的桌子，苏云飞第一次为不知道该如何取出钱而烦恼。放这里的话，九万枚金币应该会把它埋了的吧？小雨落放在这个戒指里就好。对此，齐娜取下了她左手无名指上戴着的戒指，说道：“在把金币交付好了后，苏云飞就开始了第一次输入魔力。第一次尝试，毫无意外的失败了。魔力护盾里那高达237个节点的构筑，看得他一愣一愣的。”我以为你表面的凹点只是夸大，没想到你还真的。苏云飞睁大了眼睛，有点不敢相信。怎么样，小雨落？上次姐姐就跟你说过了，紫品魔法只有达到了精英级法师才能勉强在二十次内学会。齐娜看着呆愣的苏云飞说道：“如果现在放弃，姐姐可以破例，只收你两千五百金币哦。”精英级？他现在不就是精英级吗？身为前榜一玩家，他怎么可能轻言放弃？好吧，其实就是懒得再跑回法师协会了。九万金币对他来说也还好。技能也都挺合适的，正好还能学习一波魔法节点。虽然不知道用处和名字，但他有空后可以去问问灵。第七十章，技能要求达成。原来霸榜的全是修仙大佬。有了上次的经验，这次他选择先记住这些魔法节点的凝聚方式，后面再慢慢的逐一记住位置。许多事情一旦找到了正确的方法，那就会容易很多。不到十次，他就成功记住了一大半的节点位置，直到第十三次，他就成功的记住了所有的节点。但系统提示音却没有出现，不得已，他只能向齐娜询问道：“齐娜姐姐，我全部记住了，还需要做什么吗？”“嗯，哦，小雨落还需要自己能够释放出来这个魔法才行，事事不依靠模板自己凝聚。”齐娜先是一愣，随后恢复表情说道：“有模板构筑和没有模板构筑是两个难度哦，不用模板。”苏云飞一只手抵着下巴想着，随后他就明白了，上次出现学会技能提示也是他释放技能后才出现的。谢谢。齐娜姐姐，不用谢。即使不是小雨落，为购买东西的顾客解答疑惑也是我应该的。”齐娜笑着说道，“只不过说话的方式和语气可能会不太一样。”对于这句话，苏云飞也不知道该怎么接，只能装作没听到，开始在手上凝聚魔力护盾的魔法构筑。随着一个个的节点不断的出现在他应该待的位置上，苏云飞的精力也越来越集中。三分钟后，看着最后三个节点，苏云飞慢慢深吸一口气，直接凝聚了上去。随着所有节点构筑完毕，构筑并没有出现变故，十分稳定。节点确定形状，魔力将其连接起来，形成了一颗如同悬浮在手上的全息光球。如果是以前的他，即使他的记忆力远超常人，想要在只记忆了13次的情况下一次就成，那是不可能的事。这让他对现在自己的记忆力有了一个新的认知。一旁的齐娜也有些惊讶，没想到这个小家伙的记忆力这么强大。他记得自己刚进入精英时。那时的他可是构筑了好几次才成功释放出自己人生中第一个紫品魔法，就是那样也让他炫耀了好久。苏云飞的一句话将他从回忆中拉回：“齐娜姐姐，我可以在这里释放这个法术吗？”“当然可以，我既然默许你在这里构筑了，那么在这里释放也是可以的。”齐娜轻笑一声说道。“不过另一个法术就必须要去城外了。”“嗯。”答应一声后，就输入魔力释放了这个魔法构筑。随着魔力瞬间减少一千点。一个圆形淡蓝色的魔力护盾出现在他身上，同时系统提示也紧跟其后：“你已学会紫品技能魔力护盾。”他下意识的想摸摸这个淡蓝色的护盾，结果手却直接穿了过去。“走吧，这次我们要去城外了，我可不想家里的地板被藤蔓冲破。”看着苏云飞可爱的样子，齐娜说着就激活了脚下的传送阵。看着眼前变幻的景色，苏云飞的喜悦当场被满脑子问号和感叹号挤掉。“啊，阿莲，你家地板下是传送阵？”这是什么隐藏的大富人家？好了，在这里小雨落就可以尽情的尝试了，不用担心被城府君抓去交罚金。看着苏云飞的表情，他是毫不意外。
，毕竟大多数被他传送到这里的人基本都是这样。时间一分一秒的流逝，有了魔力护盾的经验，这次他只用了十几分钟就成功的释放出了千藤缠绕。你已学会紫品技能千藤缠绕，随着成百上千根藤蔓破土而出，标志着他这次学习技能的目标也算是初步达成。虽然没找到满意的爆发技能，但至少有了生存和控制也算不错。小雨落快到姐姐身边来。要回去搂齐娜在原先传送过来的地方，大声说道。听闻苏云飞直接拒绝了。学习完技能后，他打算继续提升等级。不了，齐娜姐姐，我打算在这里好好熟练一下法术。好吧，小雨洛记得有空常来姐姐家做客。说完没几秒，齐娜就消失在了原地。在跟齐娜告别后，苏云飞一个人在长春森林刷怪刷到了黄昏。有了护盾和控制技能后，就是不一样。他不仅不用怕突然来的不明 A O E 把自己秒了，还不用担心怪逃跑。直到回去时，他的等级提升到了139级，虽然只提升了16级，但那是因为经验值的原因。毕竟现在每提升一级，所需的总经验值就会上升一万点，所以他目前升一级所需的经验值已经来到了49万经验值。也就是说，需要击杀两只199级的野怪才能升一级。亏的他是先去准备了技能，让自己打怪舒服了不少，对怪的要求不用像昨天那样选个半天，只要合适，血量在击杀范围内。攻击不能秒破护盾的，就都可以杀，并且没有一只怪可以残血跑掉，不然今天能升个十级就顶天了。回去后先洗了个澡，就趴在在床上，一边了解现实世界的发展，一边等灵修炼完毕后下来。两只脚一上一下的，如此这样过了两天。第三天中午，击杀掉一只199级的木纹虎的苏云飞已经来到了165级。别看很高，想着再升个几级就能上最后一位等级榜，但那都是几天前了。现在等级榜上。即使是最后一位，等级也达到了259全都是突然就上去的，简直恐怖如斯。通过两天的窥屏，他终于知道这些突然霸榜的人什么来头了。修仙者，他怎么就忘了把柳云岩带走的修仙者了呢？这灵气一复苏，修仙者不得当场起飞。他有看到过一位榜上的修仙者发言，说自己灵气枯竭的时候，从筑基到金丹这一步就卡了57年，如今灵气一复苏，立马就突破了，还一路冲到了金丹六阶。现在正在稳固修为，而且官方也不知道从哪找到修仙宗门的。有一个宗门已经在三天前开始广收门徒了，官方宣传叫什么云崖宗来着？好像当时柳云岩去的就是这个宗门。现在早就有不少人成功进去拜师，开启了属于自己的修仙人生。不过说起柳云岩，这家伙好久都没有上线了，发的消息也都没回。第71章入侵战即将来临，就连等级也是不进反退。从63级下降到了54级，按照当初游戏降临现实的更新内容来看，想来是选择了修仙这条路。但就云岩这家伙的运气，想来修仙之旅不会太过频繁。对此，他也只能默默祝福对方在这条路上越来越好，不要出什么变故。毕竟近十年的好朋友嘛，哪有什么不满、嫉妒的？就在他还在不断找怪的时候，一道系统提示音响了起来：“全球世界任务入侵战将于三天后开启，防护道具已发放。”请所有玩家做好准备。入侵方：变异异兽世界 X 3随后一个面板弹了出来。入侵战一览：一没有规则，只有杀，只有一个世界能存活。二期间将开启系统商店，击杀不同等级的敌人将会掉落不同品级的血灵蜘蛛，可以在系统商店中兑换一定的货币。三敌人平均实力70级，最高战力400级。四请务必佩戴道具醒灵珠。无请不要抱有在开战前进入游戏世界就安然无恙这种愚蠢的想法，一荣俱荣，一损俱损，现实溃败，游戏世界将会崩塌。看完整个信息后，苏云飞整个人都不好了。入侵战，这特喵是什么东西？还有三天，也就是5月25号开始。难道除了现实中进化的动植物要防范，还要阻挡来自外星的入侵？看着背包里出现的道具，醒灵珠，品级无，类型任务道具，作用佩戴后。使其神志清醒，不会受到对方气息的影响。说明任务用道具，整得他打怪都不安心了。其他玩家也是，都被这个通告吓得不轻。入侵？谁能告诉我发生了什么？人在打怪，差点被通告吓的人没了。好在这个弹窗在怪死了才弹出来，最高才四百级呢。慌啥？别忘了，咱们华夏可是有一群修仙大佬的好吧？野猪鄙视图片，张口就来。你知道对面有多少四百级的吗？难怪我们国家要在荒地外50公里处修建城墙，原来是早有预料吗？华夏牛逼！我是修城墙的工人，腰也不疼了，腿也不酸了，胳膊更有劲了。叫那些老外嘲笑我们，现在好了吧？
，想修已经来不及了。华夏牛逼！郊外的一处废弃的下水道里面，十几个黑色的斗篷人聚集在这里，不断的对着挖出一个坑洞的墙壁跪拜，赞美伟大的亡灵之神。承恩，赞美伟大的亡灵之神。承恩，跪拜了几次后，在最前面中间的一个人站了起来。随后转身高举由干枯树枝做成的法杖，说道：“赞美伟大的亡灵之神，感谢伟大的神没有放弃如此渺小的我们。伟大德神已降下神域，传播神的意志，宣扬神的思想，清理阻挠神的蝼蚁，让更多人知道亡灵之神的存在。”说完，下面又是一阵跪拜。从他们狂热的眼神中就能看出，他们已经疯了。赞美伟大的亡灵之神，承恩，还是这个时间点入侵了。果然，亡灵神教早就开始传教了吗？林叔冷静地分析道。虽然内心有些生气，但生气是没有用的。对方早已开始传教，现在要做的就是尽可能封锁对方传播教会内容的机会。可惜上次还是让对方跑了不少核心成员。林叔有些可惜地想到。不过说到底，还是前世知道的太少了。林局，您怎么来这里了？一个正在监督修筑城墙的包工头看见林叔，惊讶地说道：“没什么，就是过来看看城墙修的怎么样了。”林叔摆了摆手。随后问道：“还有多久竣工？快了，这一线的城墙最晚后天就可以竣工。”大家伙听到通告后，都加把劲儿的干呢。包工头兴奋地说着：“嗯，大家都辛苦了。”林叔真挚地说道：“都是应该的，危难关头谁都想出把力。”在问了对方几句后，林叔就结束了谈话。他还有三天后的作战安排要做，毕竟这高达十米、最宽处八米的高大城墙，不是所有地方都能第一时间修筑而起的。他只能在敌方主力军的地方先修，而后其他地方增加镇守人员。房屋里，柳云岩直接被系统的提示惊醒，结束了闭关修炼的状态。这几天来，他一直在闭关修炼，为的就是尽快赶上之前的进度。决定修仙这条道路后，他就不会后悔。入侵战，外星异兽要来入侵我们的世界。柳云岩震惊地看着眼前的信息，什么情况？我就闭关修炼几天，怎么就发展成这样了？打开聊天栏，刚想看看其他玩家怎么说。就看到了自己好友栏里雨落亮起的红点，糟了，忘跟苏哥说了。柳云岩一拍脑袋，随后就点进去看看苏哥说了什么。雨落，你小子等级怎么下降了？选修仙了？雨落，修仙好是好啊，就是不能杀怪升级。不过看你的样子，修炼升级也不慢。雨落，一天的话也没回，不会是在闭关吧？雨落，出什么事了？记得跟我说，我帮你参谋参谋。看到这些消息，说不敢动都是假的。说起来，自己还欠着苏哥一万金币来着。选择修仙后，职业就从原先的救赎者变成了修仙者，魔力变成了灵力，并且不再跟智力挂钩，而是跟经脉挂钩，也可以说是换了个皮的智力。其他的倒是没变，就是等级提升不会给自由属性点了，只会在等级突破或者修炼的时候提升一定的四维。每个人的增长都不一样。看着自己的面板，还有九千金币，少的那一千是之前拿去顾瑞泽大师兄用掉的。他也没想到，对方竟然真的就凭一千金币就顾到了。不过仔细想想，现在官方给出的兑换价也有着足足一百万信用点，不算少了。云岩，抱歉，苏哥，之前在闭关修炼，忘记跟你说了。云岩，之前你给我的一万金币还剩下九千，我现在也用不上了，就先还苏哥你了。至于用掉的一千，以后一定还上。第七十二章，入侵战前的准备。另一边的苏云飞正在寻找下一位受害怪，他也想明白了。管他什么入侵战，先提升自己实力再说。只要实力上去了，什么牛鬼蛇神都不怕。偶然一看，发现自己右上角的邮件突然出现了一个红点，这让苏云飞停下了脚步。他的好友也就云岩一个，不出意外的话，云岩应该看到他发的消息了。点开一看，是一个装着九千金币的邮件，发件人正是云岩。这小子可算是回消息了。以他对对方的了解，既然选择发回来还给他，那就说明他已经不需要金币了。随手收下后，就打开了云岩的聊天栏，看着云岩发来的两条消息，想了想，回了一句，便不再理会。雨落，注意自己安全，记得跟着大佬走。对于柳云岩的抱大腿技术，他是很相信的，毕竟他当初只是去对方家里一次，结果就被对方跟了六年，想想都觉得很是奇幻。无奈的笑着，摇摇头，不再想这些。按着前两天的习惯，再度刷到太阳将落之时，便传送回去。不过这次回去，第一时间不是洗澡，而是来到三楼。整理自己背包里的东西，因为他才意识到自己天选之人，这个技能冷却早就好了，正好可以给自己增加一件成装。让我先理一理，说着就开始了从背包取出东西分类。皮毛，不要，这东西他留着没用
，也就合成后能在玩家手中卖一点钱。肉，算了，合成后留一些，就都放楼下卖吧。最近有不少玩家都在长春森林入口摆摊卖东西了，其中高品质的肉类也挺受欢迎的。这个材料可以留着，这个合成后怎么还这么了？放楼下，放楼下。随着不断的合成、判断、分类，很快他的背包里除了必要的东西以外，就只剩下了装备。蓝装最少只有八件。绿装居多，有36件；白装其次，有12件，加起来总共56件。毕竟不是所有怪都一定出装备的。嗯，先拿12件白装试试水。说着就放进了两把大剑、三把长剑。合成结束后，出现了一把像大剑的长剑，超宽刃长剑，品级绿，类型剑，力量50技能横劈，横劈。挥动长剑向前横劈，对前方击中的敌人造成一次攻击力乘二百百分号的物理伤害，冷却时间三十秒。装备要求：力量五十，战士，还不错。看着这把长剑的属性，苏云飞评价道：“如果这把剑能在下一次合成中存活下来的话，就有资格放在他的架子上。”接着合，这次是一法杖加一长弓和三个木盾，结果出了一根法杖。对于这个不出数量最多的装备的合成结果，他已经习惯了。木纹法杖。品级绿，类型法杖，体质三十，智力十，技能护盾，护盾消耗一百点魔力值，给指定目标一个自身生命值乘150百分号的护盾，持续三分钟，冷却时间两分钟，还行，中规中矩。不过牧师狂喜也能算个胚子，就是不知道能不能活下来。随后拿着这两个胚子去合成了一波，果不其然，没有一个成功活下来。什么时候这个合成能指定就好了？苏云飞有些无语的说道：“他都不知道有多少属性和技能不错的装备被他合没了。”将剩下的绿装全部合成蓝装后，就开始了激动人心的随机出货环节。这次他选择把身上加上仓库，一共八件下身装备全放了进去。他就不信这能给他歪掉。不过想到还有三天就会开始入侵战，这次他就不硬气了。后面补的两件分别是戒指和帽子，都是他目前没有的，歪了也不亏。开启天选之人后，直接点击合成，天赋合成极小概率触发。本次合成物品品级上升一级。随着合成结束，一顶法师帽出现在他眼前。噗，还还真歪了啊！苏云飞的嘴角有些抽抽。还好他没放什么武器进去，不然合出来了也只能挂楼下卖出去。极速法帽，品级成，类型头部帽子，敏捷三百，敏捷百分之十，智力三百。装备要求：法师。该说不愧是加了六双鞋子的法帽，这敏捷加的，一想到是自己的帽子，他就有些笑不出来。讲道理，他这个只要装备上去，敏捷指定破一千，这么高的敏捷出现在他一个法师身上也是离谱。难道让他学个高爆发的秃脸技能，凭着超高的移速突进敌方后排，秒掉脆皮吗？仔细想想就是不，好像可以诶。啧，有点诱人的想法呀。苏云飞咂嘴说道，想想就很刺激。不过也只是想想罢了，总不可能真让他一个法师去偷后排吧？搞不好就死半路上了。装备好帽子，虽然颜色和斗篷一样是黑色的，但如果不显现斗篷的话，就会显得十分别扭。所以他还是隐藏了这件装备的外观。看着面前一些从架子上拿过来的装备，想了想，还是放出了几件他觉得不错的装备下去。与之一起下去的，还有放了他背包挺久的紫品武器品级提升石。这块石头放他这里也是没用。还不如放在有用的人手里，发挥最大的价值。当然，好意归好意，价格还是不能少的。那几件装备的价格都要比同品级的装备贵上不少。紫品武器品级提升时，更是飙上了十万金币的高价。土豪他坑起来那是一点都不客气，他相信会有人买的。这些物品一经上架出现，顿时楼下就有不少玩家注意到了这些装备，在看到属性后，纷纷倒吸一口凉气，瞪大眼睛看着这些属性优良的装备，心里不解的想着。老板今天是遇到什么好事了吗？竟然放出这么多好装备！这件长弓可以啊，加90点的力量和10点敏捷，还有一个连射技能。老板牛皮，就连直接加100点智力的法杖都弄得到，技能也还不错。你永远可以相信大树交易店的老板。可惜我没信用点，不然怎么说都要弄一把法杖回去。有这个法杖在手，打怪赚钱不是轻轻松松。第73章，恭送英雄雨落第一个前往变异异兽世界。卧槽， 10万金币！一个亿的信用点，听闻声音，顿时所有人围了过去。而在他不远处的三个人听见这个声音后，那眼神简直是想要杀人。十万金币
老板，想钱想疯了吧？又不是你买，你急什么？我还嫌少了呢，反正我买不起。贫穷限制了我的想象力，我想不出这玩意买了能干什么。你们谁见过成品武器的属性？我没见过，但我估计十万金币买回去用在好的武器上绝对不亏。众人议论来议论去，就是没有一个人出手买下。不到几分钟，就聚集了一堆人围在一起。有钱人在凑钱，代购在催有钱人凑钱，而没钱人则是看乐子。看看这个高达十万金币、一亿信用点的物品会被谁买走。不过出乎意料的是，没过两三分钟，这个高达十万金币的东西就被一个后来的人挤进来买走了。买完就冲出了人群，快步走了出去。牛逼，土豪终于出现了！有钱人的世界啊，一亿的东西说买就买了。我就发了一张图片，还真有人来了。这要巧啊，我也发了。操，老子金主都凑够六万金币了。其他代买的一听有人吐苦水了。也都不忍了，你算什么？我金主都凑九万金币了，我高达五百金币的代买费啊！来来来，我金主刚把十万金币发我了，咱俩比比，我更惨好吧？我金主溢价五星用点刚收了十万金币，虽然不是我的错，但我感觉他要砍了我。不过这也没办法，谁让人家有钱呢？随着时间流逝，很快就来到了现实中五月二十五号的时间。此时游戏世界中正处于黑夜，为了这一天，他可是今天一天都没有出去刷怪，中午还特意睡了一觉。现在的他是最强状态的他，姓名苏云飞，昵称雨落，性别女，等级175级， 1 4 2 4 0 0 8 6 0 0 0 0 0职业百花神，天赋已觉醒，合成点击查看详情。彩，生命值 44,560 攻击力700魔力值 123,660 体质 1,114 敏捷 1,017。力量350智力 6,183 自由属性点零，装备百花月灵水月灼影星辉胸针极速法帽。前两天他可是刷了不少怪，不过即使是这样，也只提升了十级。毕竟后面升级的经验是真的越来越多了。如果有谁跟他说后期升一级需要一千万经验，他都信。时间一分一秒的过去，全球所有玩家的神情都紧绷着，就连重来一世的林叔也不例外。即使他已经与云崖宗达成了合作，并让对方元婴期长老镇守在几个前世压力最大的地方，这样也依旧缓解不了他紧张的神情。站在最边线的城墙上，微风吹拂着他的头发和外衣，看着手上终端显示的时间来到8点三十分五十秒，林叔呢喃一声，就看向了远方。来了，全球世界任务入侵战已经开启，敌方所有空间虫洞位置将在地图上显示，请所有玩家做好阻拦准备。入侵方。变异异兽世界，乘三，系统商店已经开启，玩家们可以从中使用血灵币来兑换各种稀有商品，提升自己。随后，一个商店就在林叔面前打开。不过，林叔并没有心思看商店里华丽的各种材料和装备。打开地图，看着华夏领地四周每个红点显示的位置后，紧绷的神情才算是放松了下来。他是真的怕这重来一世后，对方空间虫洞的出现位置发生变动。虽然变动后造成的影响并不会很大。但如果连这个都发生变化的话，他真的不知道自己后面的记忆还能不能相信。按理来说，他不应该对自己重生前的记忆产生疑惑，但雨落这个变故让他开始有了不自信。他害怕自己记忆中的那些重大事件也会像突然出现的雨落一样出现偏差。但好在这次没有，这让他重回了不少信心。重生前僵持的战斗，这一次一定要杀得他们一个不留。林叔眼神坚毅地看着远方，说道，声音虽然不大，但却十分有力。另一边，在跟林交代了自己可能白天才回来后，苏云飞就选择了下线。毕竟自己既然来到了这个世界，怎么说也要出一份力，不是？退出游戏，结果刚下线他就傻眼了。这眼前暗红色的巨大漩涡是啥呀？这是空间虫洞，变异异兽世界，品级无，类型空间虫洞，作用可以让生物短时间内往返两个世界，说明入侵是双向的。你想成为一个前往异世界的英雄吗？苏云飞六分，他都不知道这算是运气好还是不好了。没想到随便找的一个上线地方，竟然就是入侵世界空间虫洞出现的位置，这让他不禁感叹自己的运气总是能出现在奇奇怪怪的地方。看完说明，其实他是有一瞬间异动的，但一想到自己只是个175级的小萝莉，就立马清醒了。还是不去算了，这英雄谁爱做谁做去，怎么说也轮不到我一只才一米五高的小萝莉，对吧？说着，就打算转身就跑，哪曾想
，不知从哪来的一只松鼠突然使劲对着他刚转过来的头上撞了上来，没有防备的他被撞得一个脚步不稳，只来得及说出一个字，便倒入身后的空间虫洞中。你，至于松鼠，则是被苏云飞下意识的一起抓了进去。紧接着，一道全球通告在所有玩家脑海中响起：全球通告，恭送英雄玩家雨落第一个通过空间虫洞前往变异异兽世界。奖励虚实生物巨献次数一次，血灵必成五零零零零，乘三。此通告一出，全球沸腾了。卧槽，勇士啊，谁说洛神不行了？看着这通告，你再说一遍，什么叫排面？这就是牛逼！以后谁敢说洛神坏话，我第一个冲上去就是一个大逼斗。虽然很不该说，但洛神这一过去，怕是回不来了吧？洛神只管冲，蓝星有我们来守护。同时，城墙上的林叔听到这条通告的时候。当场整不会了，睁大自己的眼睛，怀疑脑子是不是听错了？什么情况？他记得自己前世是入侵战开始了六个月后，才出现了第一个前往异世界的玩家吧？没想到这才刚开始，那个本以为不会出现的雨落又出现了，还给他整了个天大的惊喜。缓过来后，看着系统通告的文字，感觉有点不对劲。前世的奖励好像不是这些吧？林叔看着通告的文字，仔细回想着，可惜想不起来，通告这些他确实没怎么在意过。第七十四章，惩罚罪魁祸首。发现敌方集结方向，不过现在不是考虑这个的时候，对方第一波的攻击快要来了，所以他只能在终端上默默的重新标上“雨落”这两个字。有机会的话，他想和对方谈谈。异兽世界中，一片枯树林中，黑中透着一点红色的土地上方，突然出现了一个漩涡，随后一只，哦不，两只小可爱掉了下来，噗，趴在地上，因为被莫名缓降了一下。所以没受到什么伤害的苏云飞看着眼前陌生而又有些眼熟的景象，欲哭无泪。不过现在可不是沮丧的时候。系统面板，看着可以正常呼出的系统面板，苏云飞的内心松了一口气。随后，一只手将自己撑起站好，顺便拍了拍不沾灰尘的衣服，而另一只手则是死死地抓住送他来到这里的罪魁祸首——一只表面上看着人畜无害的小松鼠。被抓住后也不挣扎，也不闹，安静的样子就好像在说：“刚刚发生了什么？”甚至还敢抬起头来看着苏云飞，睁着的大眼睛挺可爱的。但苏云飞可不会忘记自己是怎么过来的。别特喵的跟老子卖萌，拿出你撞老子头的勇气来啊！苏云飞微鼓着嘴，皱眉凝视着松鼠，很是生气。原本他就是想出来现实世界一趟，杀几个入侵者混混，奖励摸摸鱼就算完事。这下倒好，因为这只死松鼠摸鱼计划还没开始，就摸到敌方大本营来了，可还行。他一个弱小的小萝莉过来有什么用？指望他去偷对方老家吗？想想就知道这是不可能的事。看着头上灰暗的天空，空间虫洞也不知道为什么消失不见了，回去的路都不知道在哪里。低头继续盯着手中的松鼠，随后扔了一发探查过去，一个信息面板就出现在了他眼前。看来系统学会的技能还可以使用。金花松鼠，等级25生命值 5,000 攻击力400技能：粒子炸弹、榛子头抛、空间夹囊。嗯，你管这么大一只松鼠叫金花松鼠？看着手中算上尾巴，已经有大概50厘米长的松鼠，苏云飞有些诧异。不过一想到灵气复苏，就瞬间理解了。见手中这只被抓住尾巴的松鼠不叫也不闹腾，他也不好处量，呸，惩罚对方。很快，苏云飞像是想到了什么，眼神开始逐渐友善起来，一动不动的，应该已经凉透了吧？叫都不叫一声，要不找个地方挖坑埋了算了。说着，还轻微晃了晃，像是感觉到了不对劲一样。苏云飞刚说完，松鼠就默默地叫了一声，之，则，苏云飞可惜地咂嘴了一声，随后将其提至眼前，问道：“你能听懂我说的话？”然而回应他的只有沉默。杀肯定是可以杀的，毕竟光凭把他撞进来这一点就足以被他判死。但这只松鼠怎么想，身上都有问题。既然杀又杀不得，问他又不回话，越想越气，随后就抓着尾巴开始顺时针摇晃起来。这一晃就是一分多钟。有些解气地停下来后，苏云飞用手指去戳了戳双眼已经闭上的松鼠脑袋，见对方没有反应后，就先暂时放过这只该死的松鼠。坑了我可不是这么好跑的！说着就凝聚了一根细小的藤蔓，将其绑在了松鼠的一只脚上，另一头则是绑在了他右手的手腕上，随后便搭在肩上不去理会。这时他才开始打量起自己目前的处境，这就是变异异兽世界。因为还能看见系统面板，所以他从一开始到现在并不是很慌。但是如果装备效果对这个世界的生物不起作用的话，那他就可以考虑自己怎么凉凉会显得体面一点了。这里的环境，嗯，枯树，黑红色的土地颜色
，灰暗色的天空，没有一点生机的样子。苏云飞看着四周，分析着，和长春森林里的诡异区域环境好像啊，除了天空和颜色更深的土地以外，基本吻合。他就说，为什么会有一种自己在哪见过的感觉？不过现在不是思考这个的时候。打开地图，不出所料，只有自己周围一圈是亮的，其他地方全是一片漆黑。看着前方一望不到头的树林，他默默的开始原地转圈，想看看自己该往哪走。结果转到身后的时候，突然看到了一只本土生物。看着对方全身不同程度腐烂的身体，苏云飞猛地皱起了眉头，特别是肚子，仿佛随时都会裂开一样。不过该扔的探查还是要扔的。腐朽黑猪，等级197生命值60万，攻击力6万，技能不能显示技能了。苏云飞有些疑惑，说着又在松鼠身上刷了一次，下面确实显示着三个技能。看来是这个世界的生物不会显示技能，不过能显示生命值和攻击力对他来说就够了。看着对方不断的向着前方前进，苏云飞想了想，随后显现了你，并把这只正在昏睡的松鼠丢进了斗篷的帽子中，放进去后还不放心的用藤蔓收紧了帽口，以免这家伙突然掉出来害他暴露位置。随后就跟了上去，一路不断的试探距离，一直到他离对方只有十米左右才停止了试探。装备的效果应该还在，这个发现让他微微放松了下来。也许小心点，应该还能活着回去。随着越来越深入，他才发现对方并不是无目的地乱走，因为他一路上看到的所有这个世界的生物，全都是这个方向，像是在集结。苏云飞的脑海中猛地冒出这个词汇，在对方入侵蓝星的时候集结。这么说，只要按着这个方向前进，我就可能找到回去的空间虫洞。想到这里，苏云飞顿时精神了起来，也不等这个野猪了，直接开启月灵的技能。打算以最快的速度向前方跑去，不过在越过野猪的时候，他还特意回头给对方奖励了一个飞叶风暴。看见对方头上跳起一连串的数字，这才满意的开始全速前进。这时地图全黑的好处就来了，他可以根据自己点亮的区域来判断自己是不是跑错了方向。奔跑了大概半个小时，他连虫洞的影子都没看见着，而周围的变异异兽是倒是越来越多了。再这样下去，他被发现是迟早的事情。不过有着影在身。苏云飞对此倒没有多害怕。第75章：全招的松鼠，废弃的异世界城市。毕竟四周的异兽目前全都是200级左右的，一道攻击下来，先不说打他多少血，对方能不能破了他这个高达25万护盾值的护盾都是问题。持续长达5分钟的时间，让他敢直接用10万魔力值来释放魔力护盾。毕竟百花每秒回复 0.5% 的总魔力值，完全跟得上这个消耗。再度前行了10分钟后，一个地图都还没显示。他就已经看到了的虫洞出现在他眼中，入眼的第一个感觉就是大，光是高度就比起虫洞周围的枯树高出一截。看着椭圆形虫洞露出的宽度，估计是高出了三分之一。就在苏云飞专心跑路时，他身后一抛一抛的帽子动了一下，随后一个小脑袋冒了出来，看了看四周，在看到苏云飞正在赶往远处的空间虫洞的时候，松鼠的眼睛一下睁大了。不是吧？为什么落点附近会有一个空间虫洞啊？刚醒来的松鼠内心有些抓狂，要是这么让对方回去了，那神秘声音交给他的任务岂不是直接失败？那回去不是等于死路一条？可怜他今天才刚开的灵智，难道就这么死了？不行不行不行不行！一定要想办法阻止才对。松鼠被开启灵智的大脑第一次开始高速运转，在已知对方有一件可以掩盖气息和传送逃跑的装备的情况下，如果自己直接暴露自身，对方肯定是要跑的，自己的任务也不会失败，但他自己的小命。依旧难保啊！要不偷偷的，他实在是想不出什么办法了。看着离虫洞越来越近，松鼠神情一定。现在解释也来不及了，就这个方法吧。他为经历多少的脑袋里只能想出这个了。到时候认错态度好一点，问什么答什么。他相信，在双方都有奖励的情况下，对方长得这么好看，一定会理解他的吧。此时，苏云飞还不知道自己帽子里有个家伙想坑他。他现在时刻高度注意四周，谁也不能阻止他回蓝星的路。一路快速前进。不到十几秒，就离虫洞只剩下了最后的几百米，而虫洞附近的全貌也终于显现了出来。六只高大的巨兽镇守在虫洞的两旁，在它们中间连绵不断的有异兽进入虫洞，而他现在就是要跟随这些异兽一起去往蓝星。就在他打算开启隐身偷渡的时候，六只巨兽齐刷刷的看了过来，吓得他瞬间呼吸都停住了，同时大脑在飞速运转。什么情况？不会是发现我了吧？没道理啊！要发现早发现了，这时他突然感觉到身后一阵异样，直接暗骂一声，使用了移形幻影。在苏云飞真身消失后两秒
，两道能量攻击便落在了他的幻影上。恐怖的能量让附近一圈的异兽全都遭了殃，一个巨大的坑洞出现在了异兽队伍中，而这些异兽就像是眼瞎耳聋一样，不为动摇的继续往前走。另一边，刚落地的苏云飞第一时间没去看自己落在了哪里，而是从身后的帽子里一把抓出了，再一次坑了他的死松鼠。这次他是真的动了杀心，拳头硬了。看着对方头朝下，面朝后，苏云飞默默地用另一只手调了个位置。面对着无表情的苏云飞，松鼠知道自己不能再装下去了，再装下去，他小命都保不住，估计全尸也挺难。等，等等，等一下，大人千万不要动手呀、啊！松鼠摆着自己的两只小爪子，连忙说道。听着对方少女清脆的声音，苏云飞不为所动，也没去管对方为什么突然可以说话，而是眼神危险地说道：“哦，可以说话了。”正好想清楚你的死法了吗？吓得松鼠本能的开始挣扎，就连前不久想好的说辞都乱得一团糟。挣扎了好几下后，他才意识到自己不能挣扎。我什么都说啊，大人不要杀我！大人不想知道谁让我来的吗？说完，没等苏云飞开口，松鼠一下全招了。那天我正在睡觉，突然一个神秘的声音在脑袋里响起，然后我就开了灵智，是哪个声音？那我在那时撞大人的，说撞了就给我吃了能无敌松鼠街的果子。我当时才开的灵智，也没想那么多。那个神秘的声音让我做的事情就是这样，直到我撞了大人后，才听到后面的任务安排：失败或者不做就会死。说完，看着苏云飞思考的神情，松鼠此时的内心就犹如待审的囚犯一样。为什么一开始不说？啊！松鼠有些诧异，思维没跟上来。我说：“为什么一开始不跟我说清楚？”这、这、那个声音跟我说：“一开始直接撞不要，告诉大人您，怕、怕您直接走了。”松鼠越说到后面，声音越小。不过苏云飞还是听清楚了。随即内心就是一阵无语。虽然确实是他能做出来的事，但他问的不是这个。我是说，为什么不在我们刚到这个世界的时候说？啊，我，我当时在思考怎么开口。想起这个松鼠，就是欲哭无泪。他当时正在想着怎样开口能让这位大人接受任务，还不用受惩罚呢。结果差点被活埋。吱了一声一声后，面对疑问就思考了一会，自己要不要开口？结果就被转晕了。对于这个回答，苏云飞直接一巴掌拍在自己脑门上。十分费解对方为什么要派一只这样的松鼠来，奖励呢？奖奖励，对，如果完成任务后我应得的奖励，总不可能让他打白工吧？真这样的话，他当场摆烂，谁都拦不住他找虫洞回家的心。那个声音只说了：“大人回去后自有安排。”松鼠小心翼翼地说道：“自有安排。”嗯，没了。嗯，看着点点脑袋的松鼠，他只知道自己血压起来了，因为引这件装备在他身上。所以必须他去可以理解，但你特喵的强行派送任务就算了，奖励还不说清楚，这还有没有天理？有没有王法了？最终他还是没有拿着松鼠一顿撒气。不过死罪可免，活罪难逃，代价就是对方这次完成任务的奖励全部上交，并且给他打工一百年，赶跑直接打死。听到这话，松鼠当时就感动的眼泪都流了出来。对此，他也不是什么恶人，怕对方着凉。还贴心的请对方钻进了他的斗篷的帽子里，再用藤蔓树紧到只能让对方脑袋钻出来后，他才松出了一口气。舒服，刚说完，他才发现自己眼前是一片废弃的城市。一眼望去，满目苍夷，找不出一座完好的房子。我这是传送到什么地方来了？苏云飞震撼的喃喃道。第七十六章，探索废墟城市还能勉强使用的传送阵。走在城内充满历史气息的青灰色街道上，除了倒塌的房屋外，街道上时不时还能见着几把破损的兵器，生锈的长剑、长刀、重剑，偶尔还能看到没有被腐朽干净的木盾。苏云飞对这些并没有兴趣，毕竟在鉴定中，这些东西连装备都算不上。严重破损的长剑，品级五。描述：破损严重的长剑，只需要轻轻一折就能断成两截。走进一座房子的墙壁，用手对着边角就是一捏，竟然直接捏下来了一个缺角。这得过了多少年啊！苏云飞有些感叹道。随后，手指微微用了点力揉搓，手中的小石块就变成了粉末。都粉到这个程度，不倒才奇怪。走进房子里面，只有一些金属器具还在锈迹斑斑的坚持着，像木头做的桌子、椅子这些，不知是原本就不在，还是早已消失不见。地面上还有碎掉的玻璃，探查一番，并没有什么收获，都是些普通的、不能再普通的生活用具。他其实就想看看能不能找出点什么这个世界的特产来。反正对方给他的任务，也就是带这只松鼠偷摸着去摧毁什么血灵核心，一没说奖励，二没说实现，再加上这只松鼠还能感应核心所在的方向
，和早已和林交代的他，万一没回来，不要乱跑，那就更不着急了。”连续翻找了好几座看着特别大房子后，他终于在一个没完全他完的房间中找到了一个布满灰尘的书架。走近一看，才发现这个书架不是木质，只是纹路，看着特别像，摸起来冰冰凉凉的触感。让他感觉这是一种特殊的石头制成，木纹石书架，品级绿，类型杂物、生活用具。描述一个比较高端、硬了一点的书架，还真是石头啊！说着就随便小心翼翼地抽了一本书出来。这书保存的还挺好，抽出来的时候并没有出现什么破损的情况，但一摆正，他就傻眼了。这是什么文字？不会是这个人随意画的封面吧？随即立马从中间轻轻翻开。当看到文字内容时，他沉默了，最终只能把书放回原位，然后将整个书架收进了背包，走出房间，看着四周几乎完全破损的房屋，算了，还是不把时间浪费在这些房子上了。而且有实力的人大多不会住在这里。说着，苏云飞确定方向后，就开始加速跑了起来。也不知是他的位置比较靠近，还是这座城本身就不大，全速跑了大概半个多小时，就看见了与其他地方不一样的景象。在这里。所有建筑的破碎程度可以说与外面一圈的建筑一致，甚至还更彻底。地面也有不同程度的坑洞和裂痕出现，破损的兵器也散落的到处都是，一看就是发生过战斗的地方。简单搜寻了一番无收获后，就继续沿着这些战斗痕迹往前。不一会，一个较为宽广的广场就出现在他眼前。这里也像前面一样，到处散落着残兵败器，但场地却比先前的地方更加凹凸不平。不过奇怪的是，在四周都是这样的情况下，广场中间的台子却显得十分完整，就显得很是显眼和不正常。走过去仔细看了下，发现上面似乎刻写着什么符文，用手抹去一小块台面的灰尘，下面的符文也显现了出来。怎么感觉有点眼熟？苏云飞轻皱眉头说着，但想了想，一时又想不起在哪里看过，于是直接一个探查扔了过去。还能勉强使用的传送阵，品级成，类型阵法，作用。输入魔力激活后，将站在上面的生物或物品传送至与之对应的传送阵上，说明它还能使用。原来是传送阵啊！我说怎么看的有点眼熟。说着用手摸了摸上面的符文，虽然可能在细节上不一样，但他相信大体还是相同的。看了眼说明，随后就将手按在了符文上，开始输入魔力。不得不说，这传送阵的激活消耗是真的大。他输入三万魔力后，传送阵上的符文才开始泛起淡蓝色的光芒。一直到五万魔力输入进去，这个传送阵才成功启动。随着台子四周升起一个光圈，将它罩住，猛地一亮，台子上的苏云飞就不见了踪影。与此同时，远在不知多少公里外的一个台子上，估计已久的传送阵闪起了一道亮光，一个人影就出现在了这里。这里是苏云飞起身打量着四周的建筑，与之前的那个城市废墟不同，这里的建筑都显得极为完整，就好像没有经过时间冲刷一样。保存着较为完好的外貌。如果不是刚从另一个城市传送过来，他真的不敢相信这是个已经空了几百年甚至上千年的世界。不过用空也不严谨，万一这座城里还有活人存在呢？即使这个概率微乎其微。走下台子，看着四周房子的样式，苏云飞分析着，这里也许是这座城市的贸易中心，毕竟有着很多展示架和货架。四周房子的门都是打开的，里面器具的摆放杂乱不堪。如果不是这个世界人们的习惯如此，那就像是突然而来的危机吓跑了这里的人，使得他们仓皇逃走，连门都来不及关。究竟是什么样的危险，才会让人放弃最能带来安全感的房屋？有些不解的看着周围的一切，试图从中看出一点线索来。他突然开始为自己的安全担忧了。这个时候，帽子里的松鼠突然伸出脑袋开始说话，打断了他的思考。那个大人，我能感觉到神秘声音说的血灵核心就在这座城里。松鼠小心翼翼地说道：“在这座城里。”苏云飞一愣，他这是被传送到多远的地方来了？连忙换出地图，将其缩小到最小的程度，结果依旧看不到他先前待过的地方。好家伙，他不会直接传送到这个世界的首都来了吧？别说，就凭着历经百年、千年不倒的建筑，他就觉得有这个可能。在哪个方向？听着这话，松鼠愣了一下，随后激动了起来：“大人，这是要做任务了吗？”立马兴奋地说道：“就在大人身后的方向。”我能感觉到他的距离并不是很远，需要我来为大人指路吗？身后，苏云飞转过身看着，身后的建筑样式确实要华丽一些。不过在看了一会后，他果断的转身，向着相反的方向走去。这一操作直接给松鼠看傻了。第77章，探索近乎完整的成都。大大人，大人
，您是不是走错方向了？对此，苏云飞则是十分轻松的说道：“没有走错方向啊，我就问问而已，又没说现在去。怎么，不行吗？”这话一听，听得松鼠本就不太聪明的脑子一懵，连说话都不会说了。知，这么做对于苏云飞来说，这么做有两个好处，一个是气松鼠，另一个也是气松。嗨嗨，说错了。另一个是探索周围的房子里有没有好东西，毕竟来不及带东西跑，对吧？就和你玩吃鸡喜欢搜房子一样，这么完整的无人房还不会被说是小偷和私闯民宅，你不心动吗？反正他是忍不了，绝对不是下意识的想刺激一下这只松鼠。看着前面的房子，苏云飞选了一栋比较大的房子走了过去，先是摸了摸墙壁，有一点粉粉的感觉，但还能接受。随后捏了捏，又敲了几下，在确定这个房子不会突然塌下来后。就给自己套了个魔力护盾，走了进去。凡事谨慎一点总没错。一走进来，里面的景象与之前城镇的房子完全不同。这屋子里的家具看起来都十分完整。看了看四周，随后走到一张桌子面前，用手指轻轻一推，桌子只是摇了摇，倒没有倒下。年久失修的木桌，品级无，类型杂物、生活家具。描述：这是一张普通的木桌子，看来这些房子的东西应该保存的比较完好。这对他来说是个好消息，意味着他能在这座城里有个不错的收获。随后就走进房间里面，开始翻箱倒柜。可惜这只是栋普通的富豪居民房，里面除了许多这个世界的钱币以外，就没有什么好东西。好在这些钱币也是由金子和银子打造而成，可以在系统里交 20% 的手续费兑换成金币。还发现了魔力护盾的另一个用处——隔绝尘灰，也不算没有收获。再度翻找了两栋大房子后。在第四栋大房子门前，给自己重新套好护盾，就走了进去。结果刚进门就差点被绊倒。回头一看，一根木头样式的法杖在地板上，木纹中还掺杂着几条深蓝色的纹路。雷异木法杖，品级蓝，类型法杖，智力五十，被动雷元素清核。雷元素清核，释放雷元素技能时，技能伤害提高 30% 说明做工极其粗糙的法杖。能有这个水平，很大一部分依赖材料。本来他还觉得不错，但在看到说明后，表情就开始微妙了起来。不过算了，好歹也是他异世界第一件收获的装备，虽然没有说明也用不了，但拿来当合成材料也是不错的。既然有法杖，那想必也会有一些记录的魔法的书籍，也很正常。苏云飞很联想的猜测道。说完就开始翻找起来。有着护盾保护他，倒是不怕尘灰扑脸。不一会，就在二楼找到了一个书房，管他记录什么。反正看不懂，全部搬空。结果在转身就要走时，无意中一瞥，就发现左边有一面不一样的墙壁。与其他墙相比，这面墙有着一个门形的裂缝，高一米八左右。嗯，这这不会是什么密室之类的暗门吧？说着就走过去敲了敲，咚咚，反复敲了几次。苏云飞微微摇头，听不出来，都是一样厚的墙，怎么可能听出来？索性他直接拿出一把蓝瓶的剑，一剑插了上去，在高达350点力量的加持下。十分轻松的就插了进去，在双手用力往下一按，犹如切纸一样，轻轻松松一按到底。反复操作两次后，一个一米六左右高的小门就被开了出来。收起长剑，用力往中间一踢，被开出来的墙就倒了下去，露出了里面的场景，是一个向下的楼梯，还真是暗道。走进去一看，下面阴森森的，一点光亮都没有，而原本在两旁的烛台，燃油早已干枯。看似他没有照亮的办法，实则他有一堆的办法。比如火球术，只需要将法术构筑在手上，均速维持消耗不发射即可。没有脱离自身的魔力是不会伤害主人的。轰！随着一颗火球出现在手掌心上，苏云飞借着光亮直接走了下去。身上还在的魔力护盾给了他很大的安全感。楼梯不长，很快就走到了下面。下面的空间并不是很大，一颗火球就能照到对面的墙壁。这里是个实验室。看着眼前散落的试管和玻璃杯，苏云飞猜测道：“走到实验台前。”看着被固定在铁架台上的玻璃瓶，这个玻璃瓶原本应该是有实验液体的，但现在已经干了，只在瓶底留下了深紫色的干粉。将其取下来，仔细观察，失效的异兽狂化药剂粉末，品级无，类型药剂，作用：食用后有 30% 的概率获得中毒效果，每秒损失30点生命值，持续10秒。药剂，再度仔细一看，好像是这么回事。随手把玻璃瓶放在桌子上后，就在这里翻找起来。不一会就找完了这里的每一个角落，有用的只有八本书和一本看着像手机的本子，外加几瓶他合成出来的药剂粉末。书应该是有关炼药的书籍，而笔记不出意外的话
，应该是对方炼制药剂的笔记。至于药剂粉末，则是他找到的几盒失效药剂合成出来的。混合毒素药剂粉末，品级蓝，类型药剂，作用：食用后 100% 随机进入中毒，置换。失明三个状态中任意一个状态。中毒期间每秒损失 5,000 点生命值，持续15秒。置换期间眼见将不断出现幻觉，持续一分钟。失明期间失去视觉，持续三分钟，这个合成结果挺令他意外的，特别是这下面的三个效果，每瓶都不一样，有反胃、失去嗅觉、方向感丢失、痛感翻倍等等，就离谱。再度溜达一圈，确认没有遗落后，看着实验台上的炼制器具，想了想，他还是放弃了拿走炼制器具的想法。都几百年的东西了，还是放过他吧。走出密室，继续搜了搜剩下的房间，最终也只在像是卧室的房间中找到了一些钱币。书纸，总体来说还行。有一柄蓝瓶的法杖和一堆的书籍，外加几瓶药剂粉末。第78章，除去华夏沦陷的世界各国，就在苏云飞还在探索异世界古城的时候，蓝星早已开始了大战。数之不尽的异兽与失去神智的异世界人类，对蓝星的一切活物发起了进攻。全球各地战火连天，时不时还有几朵或者连篇的小蘑菇云冲天起。面对等级上的压制和不畏死的自杀式进攻。即使在对方没有神智，我方有主场优势的情况下，蓝星这边除了华夏，可以说全是劣势。时间一长，首先沦陷的就是周边小国家，这些小国家有的连一百级的玩家都没有，甚至还有国家在战争开始之前就已经搬走所有东西，躲入了游戏世界。在游戏世界中，祈祷自己信仰的神明对入侵者降下神罚，不过他们的祈祷注定将是无用功。吼，谢特，这该死的怪物怎么会这么多？美利坚一处地下军事基地内，一位脸部皱纹的五星上将正一脸愤怒地看着眼前的卫星视频。视频中，无数的异界敌人正在城中肆虐。先前的火力阵线就是个笑话。面对枪械、坦克、火力拦截，这些异兽凭借超高的移速和血量，十分轻松地就直插而入，撕裂了阵线。在不得不发射了近千枚导弹后，才成功阻断了对方大军进入城市的脚步。可后面出现的巨大异兽让他绝望了。高达七百万的血量，灵气复苏后削弱的导弹打在对方身上，简直就是在给对方挠痒痒。如今，在异世界敌人的进攻下，城镇失守已成定局。原本还想试着守卫自己家园的美利坚人，纷纷选择进入游戏世界。聪明人都知道，这不是出风头的时候。看着区域频道上不断闪过的消息，上将内心的情绪可以说都写在了脸上。随着显示器上一个视频对话请求出现，他的脸色才缓和一点，接通。林叔的微带着无奈的脸就出现在了屏幕上。很抱歉，我国现在不能接受你们的支援请求。面对这种危机，我们能做的也只是勉强自保而已。”林叔一脸无奈的说道。“可惜，这里所有的人都不会相信这句话。”“什么？我不相信！你们这是在逃避？你们这是在违背联盟条约？”上将满脸不信的大声说道。“事实就是如此，你不愿相信，我也没办法。”说着，林叔就将视角转向了身后一望无尽的异兽潮。在异兽潮水中，时不时还能看见几个面貌不堪的异世界人类夹杂在里面。他们有的手拿砍刀、法杖、长剑之类的武器，但更多的还是空手。面对这种不畏死的进攻，华夏所有人也只能在城墙上龟缩着，不敢出去。一个个法术轰击在城墙上炸出一个个坑洞，看着就感觉撑不住多久。不不，我不信，你们肯定还有别的手段。看着视频中对方震惊又不敢相信的神情，对此。林叔也没什么好说的，只是警告了一句，就挂断了视频。你可以给自己的国土种蘑菇，但最好不要抱有将蘑菇种在我们头上的想法。先不说我们走了，现实能不能守得住？你要不猜猜，四百级以上的强者能不能远距离拦截？看着挂断的视频，上将站立在原地，久久不语。最后还是在区域频道发布了一条通知，并花光了上面给予的一千金币，置顶了一百秒。伊萨上将，经过商议，我们一致决定将放弃这片属于我们的土地。不得不说，这是个极其艰难且沉痛的决定，但我们必须这样做。双方的实力差距实在是太大了，无谓的勇士冲锋只会带来的不必要的牺牲。只有在正确时机冲锋的勇士才值得被铭记。我郑重的宣布，现在请所有人退避到游戏世界中。现实暂时交由早有准备的华夏看管，真挚的希望他们能撑住我们回来的那一刻。在发完这些消息后，他仿佛放下了什么一样，整个人的气质下降了一大截，另一只手紧握的拳头也松开了来。没去看区域频道的消息，整个人直接进入了游戏世界。这一切的所有决定，全是他一个人的决定。
，因为其他人早就进入了游戏世界，几乎完全放权给了他。WTF， 放弃了？开什么玩笑？好，如果不是还没到我这里，我早就想离开这个地狱一样的地方了。对方杀人简直和切菜一样，早就该这样了。为什么我们不能像华夏一样，提前修筑城墙？不，我都死一次了，才说要走，现在才走，真是愚蠢。也不看看世界等级榜上华夏有多少强者，我们能有谁？这个决定就和这段话一样，迟来的不值得被铭记。为什么华夏会早有准备？这不公平！不一会，美利坚完全沦陷，一座座城市成为了空城。美利坚都是如此，除了华夏，更不用说其他国家了。沦陷只不过是时间问题。暴躁的毛熊国甚至在自己领土和荒地的交界处种下了两颗大蘑菇，虽然效果很是显著，清空了一大片的异界敌人，延缓了沦陷时间。但在看到这些敌人不受残留的辐射影响和只剩下十几万血量还存活的巨型异兽后，他们还是绝望的做出了和美利坚一样的决定：放弃自己的国土，等在游戏世界发育一段时间后再杀回来。对此，其他还在苦苦坚持的国家也纷纷效仿。不到一个小时，蓝星上几乎就只剩下了华夏，还有人类生存。对于这些国家的举动，林叔是毫不意外，但华夏的一部分玩家可就不乐意了：凭什么只让我们华夏来守？难道我们就没死过人吗？于是，一些没那个实力上前线战斗的玩家开始在世界频道上发话兑现了起来。一开始还是有人要脸皮的，但在看到越来越多的人下场不要脸皮后，也跟着发了一句：“反正这么多人发言，应该注意不到他。”一时之间，世界频道混乱不堪，十几亿人在上面发话，每秒都有几千上万条消息增加，想找自己兑现的人都找不到。前一秒看到一条消息想去回怼，不到一秒的时间，自己的消息发出去已经是几百几千条后了。都不知道对方看见没有。第79章各方动作。华夏区域频道，不行啊，对面人数太多了，完全对不过。野猪撞树 JPG， 那可不，咱们这可相当于一国对全球，在每人只能发一条消息的情况下，怎么可能对得过？还有多少人还留着发言次数的？咱们等他们发完了，不就可以使劲输出了？和我想一块去了，快说你是不是当时测试的玩家？本来留着的，但一时激动就没留住。不过。我可以买十次。挂断视频不演后，林叔这边的阵线从龟缩城墙上直接推进了几百米，还有许多人拿着极具科幻感的电磁狙击枪远程狙杀对面的法师。没想到这次的美利坚竟然没有朝自己领土种蘑菇。站在城墙上，林叔看着眼前的消息，有点惊讶，但不多。细数一下发来的信息，结果就毛熊国种了蘑菇，数量也从前世的五枚变成了两枚。嗯、呃，还真是，别人不炸，你们也跟着不炸吗？林叔内心有些无语，好在这种情况也在他预料的范围内，也就算是一个不坏，但也不是很好的好消息。虽然要面对的敌人数量变多了，但相应的贡献奖励也会变多，无非是多去找几个宗门的事，毕竟还有三个宗门等着他去登门拜访呢。一处与荒地交界的华夏边境的密林中，十几个身穿迷彩斗篷的人鬼鬼祟祟的潜伏在这里，谁也没有说话，就连彼此的呼吸声都很小。突然，一个新加入的致残教员看着不远处的战火，有些害怕的说道。教教主，我们真的要去到那个红红的漩涡里吗？当然，我们来这里，这里就是为了追寻神的步伐。对于这个问题，教主坚定地说道。而最快的方法就是前往神降临过的世界，去里面能更直观地感受神残存的威能。若是有幸能被神残存的目光看中，就能拥有与天地齐兽的寿命和强大的力量。早已加入教会的成员听着教主的描述，纷纷露出了向往的神情。而新加入的一批致残人员虽然有些不明所以。但心里却想的是，跟着教主走就对了。毕竟表现好的人，教主会给他好吃的。那教主，我们在这里都趴了几个小时了，什么时候冲啊？对于这个人说的话，教主看了一眼，随后丢了一颗糖过去。快了，一会跟紧教主我的步伐，神会庇佑我们的。看着远处的战况，他在等一个时机。大师兄，我们为什么要去华夏北边的防线？站在飞剑上，柳云岩穿着略厚的衣装，有些忍不住的问着前面御剑的瑞泽说道。明明自己的实力现在在练气期间，应该还可以吧？自然是带你过去历练的。毕竟你入门时日不多，许多战斗技巧都只是在纸上谈兵的程度，不适宜立刻与自己同阶的敌人对练。瑞泽目视前方，淡淡的解释道：“当然，也与师尊托付我的一件事有关。”事情？什么事需要跑这么远的地方来？柳云岩下意识的问道。问完后，像是想起了什么，连忙补了一句：“如果不能说，当我没问。”对此，瑞泽轻笑一声，随后说道。没什么不能说的，只是去拜访一下上古时期与我们东域云崖宗齐名的北域雪灵宗。北域雪灵宗，柳云岩一字一顿的说道。
上古四大仙宗中的一个。没错，除此之外还有西域移山门和南域神机阁。但在上古时期的记载中，我们与移山门的关系并不好，而神机阁又神神秘秘的来往不多。唯有雪灵宗虽然来往不多，但却是关系最好的一个。瑞泽将自己知道的事情娓娓道来。原来如此，我知道了。柳云岩听完后，感觉自己有用，但又不知道用在什么地方的修仙知识增加了。在中途补充了一次灵力后，再度飞行了一个小时，看着眼前一片大雪覆盖的山脉，又看了眼师尊发来的地图位置。到了，近千年的时光，如果师尊所说的秘境没有发生变故，应该不会搬迁宗门驻地。这里就是华夏的最北边吗？作为一个从没看见这么大的雪的孩子来说，这场面无疑是比较震撼的。站稳，要下去了。瑞泽提醒一句后，就开始向下飞了下去。对于柳云岩来说，根本就不需要提醒。他除了大师兄停下补充灵力以外，全程就没放下过按在对方肩膀上的手，安全的很好吧？不过在下飞剑的时候，不知是不是脚站累了，还是怎么，直接一个不稳，面朝下扑倒在雪地里。操！扑！事情突发到瑞泽都没反应过来，看着柳云岩撑住的双手，刚收好飞剑的瑞泽松了一口气，还好撑住了，不然以小师弟那个运气，脑袋下方的雪面下有没有石头之类的东西，真不好说。呸！撑起自己的柳云岩狠狠地甩了甩头上的雪，随后站了起来，哈哈，一时没站稳，拍了拍衣服和裤子上的雪，有些不好意思地说着。结果一回神，就看见瑞泽向着自己走来。师兄，在看了眼小师弟无视的额头后，就走到对方倒下的雪地蹲了下来。下次记得注意点，以小师弟你目前的体质而言，即使是有师尊给予的锦囊，那也只是压制，并不能完全镇压。瑞泽扫开柳云岩摔倒时脑袋处的积雪，说道。看着被三块石头夹在中间的短粗树枝，他觉得自己可能低估了小师弟的运气，尤其是朝上的一头断裂口十分的尖锐，如果是一个普通人来这么一下，估计就死在这里了。看着这个树枝，柳云岩也打了个寒战。我会的，大师兄，事关自己小命，不能不认真对待。走吧。对于雪灵洞的秘境入口，以我现在的实力来说，走路要比御剑飞行更容易找。说着，随手拔出树枝一丢，就站了起来，看着四周。感应了一下灵气最浓郁的一个方向，就走了过去。见状，柳云岩也跟在后面。嗯，踩着师兄走过的坑。第八十章，前往血灵核心所在地——异世界中。苏云飞在花了三个多小时的时间搜索了一遍周边的房屋后，终于干起了正事。这才让松鼠感觉自己有了参与感，开始了看似努力，实则刷存在感的指路。不一会，听着松鼠的指示，苏云飞走进了一座面相看似辉煌。石则房顶被开了一个大洞的殿堂中，殿堂中所有的一切物品都显得十分混乱，特别是中央，有着一个巨大的坑洞。松鼠，你确定在这个下面？看着眼前的深坑，苏云飞露出了一脸便秘的表情。他没想到在游戏世界下洞探险也就算了，异世界也要下洞探险，他是有什么特别的体质吗？没，没错啊，感应的气息确实是在这下面。松鼠在苏云飞的肩上，看着苏云飞的表情，有些害怕和不解。难道是不知道怎么下去？松鼠心里猜测道。看着眼前的深坑，苏云飞还是认了这个邪，就当锻炼攀爬得了。说着，就开始从手心凝聚起藤蔓来。还好学了这个技能，不然这个坑洞他是真的不知道该怎么下去。而肩膀上的松鼠看着地上越来越多的藤蔓，露出了没见过世面的表情。不一会，看着堆起的藤蔓，感觉凝聚的差不多时，苏云飞断掉了魔力输出，蹲下，随手就抓起开始的一端，绑在了不远处的柱子上。用力拉了拉，在确认不会倒塌后，就把地上一堆的藤蔓丢了下去。同时轻头听了一会，啪，咚，除了藤蔓拍打在石壁上的声音和石块跌落的声音以外，并没有听到什么特别的声音。难道下面没有怪物？苏云飞疑惑的想着。不可能啊！像小说、电影情节中，这些地方不都会有强大的生物镇守的吗？难道是动静太小了，没引起注意？苏云飞喃喃道。想到这，他有一瞬间的异动，想要去门外找个大石头丢下去试试。但好在忍住了，万一下面真有个什么，那就完全是在作死，还不如趁现在这个可能存在的敌人大概率没注意到自己，赶紧下去再说。松鼠，一会我没叫你，你就躲在帽子里不准出来。说完，像是想到了什么，凝聚了一条藤蔓，把身后的帽子捆了起来，又恶狠狠地警告道：“你要是再敢暴露我的位置，我绝对把你丢进异兽堆里。”不，不会了，大人放心吧。在得到松鼠的回答后，随手给自己套了个25万护盾值的魔力护盾，就双手抓住藤蔓，慢慢后退走了下去。而松鼠则是瑟瑟发抖地抓紧帽子，即使有藤蔓束紧，他也把自己裹得死死的，生怕自己哪里暴露了出来。对于松鼠的反应
。苏云飞没有去关注，他现在正在专心致志的踩在石壁上倒退下洞。虽然魔力护盾的微光并不大，但用来看清面前的石壁还是绰绰有余。有着前几次的下洞经验，这次不过几分钟就下到了洞底。在脚后跟碰到地面时，他还愣了一下。这么快、啊？苏云飞有些错愕的说道：“我以为你是几百米深的深坑，没想到你竟如此。好吧，差不多一百米深也不算浅了。”环顾四周，这个洞底的空间并不大，只有一个不像是自然形成的洞道。洞道的形状十分圆润，直径大概在三米。在洞道尽头还泛着微弱的红光，光是看着就很危险的样子。大人，我可以出来了吗？在帽子里的松鼠小声的说道：“我感觉任务中描述的……不行。”还没等松鼠说完，就被苏云飞一口回绝。好吧。说完，松鼠把自己又缩了缩。现在什么情况都没弄清楚呢，怎么可能让你出来？要不要过去？苏云飞在心里问自己。虽然完成任务的机会就在眼前，但他目前对于前方会有什么危险却一概不知。想了想，还是开了隐匿，并把魔力护盾撤了下来。毕竟能看破隐匿的盾挡不住，而看不破的有盾就是在暴露自己位置。小心翼翼地走了过去。刚进洞的时候，一道急促的系统提示音吓得他一激灵，受未知气息影响，你的理智开始下降，请尽快装备或是佩戴醒灵珠。未知气息。苏云飞小声说道，有些疑惑。他感觉自己身体和精神都没有出问题啊，不过还是乖乖的装备上了醒灵珠。毕竟系统都提示了，不装备出了事，吃亏的可是自己。而且由于是系统道具，这个珠子并不会占用装备栏，所以不装白不装。好像是精神了一些，感受着有些精神的头脑，苏云飞下意识的想到，没管那么多，继续悄咪咪的开始摸镜。随着不断的接近洞道尽头，苏云飞的内心也开始紧张起来。时刻准备着移形幻影传送走，直到背靠着略显光滑的石壁，一步步挪到尽头，紧张的心微微平和了一点。我都这么靠近了，应该没有人守着这里吧？看一眼就看一眼，想着就转身探出了一个小脑袋，结果就被眼前的景象吸引的，忘了收回去。只见一颗直径五米左右的巨大黑色珠子悬浮在空中，期间不断的有洁白的气息从地面下方飘出，被吸入黑色珠子内，而黑色珠子的上方又不断的飞出黑红色的气息。看着眼前这略显熟悉的玩意，苏云飞满脸的惊愕：“什么鬼？这玩意为什么会在这？”随后立马扔了一个探查过去。看着这个东西的信息，苏云飞的内心疯狂地敲感叹号和问号：血灵合珠，品级、类型、作用，不断吸收各种能量，转化成能侵蚀神智的未知气息，说明不属于这个世界的外来之物，建议清除。你特喵，不要以为改了个名字我就不认识你了。你好歹改一下作用和说明啊！喂，苏云飞的内心有些吐槽，随后开始思索起该怎么解决这个麻烦。第八十一章任务完成，准备返回蓝星。毕竟他任务的目标就是眼前这个东西。既然对方铁了心的要他来，总不可能是让他来送菜吧？上次光是不到一米的大小都能出来三个三百级的大骷髅，这次五米的大小不得六百级。松鼠，说话小声点，快说，你有没有什么办法解决这个巨大的黑色珠子？怕说的不够详细，又补了一句。就是这个叫血灵和珠的东西，上一句开始还不太懂，一听到血灵和珠，松鼠就激动了起来。对，就是这个。听着松鼠小声但十分激动的声音，他觉得自己一开始就提醒对方小声点是明智的。别激动，先说办法。哦，办法就是把我夹囊空间里的一个白色的钉子狠狠地钉在对方身上。钉子？苏云飞有些疑惑，难不成是特殊的道具？既然是道具，为什么不直接发给？哦，忘了。他是被这只松鼠的头锤撞过来的了，你伸出一只手拿出来我看看。说着就把一只手放在身后的帽子上，在碰到一个冰凉的触感后，就抓着收了回来。确实是一枚白色的钉子，不过是一枚逐渐变细的锥钉，长度大概在20厘米。入眼的第一个感觉就是不靠谱。品级、类型、作用：插入血灵核心即可清除血灵核心。说明：插入后请立即逃走。嚯，名字都不给看的吗？看完作用和说明后，任务做到这一步，他也明白了为什么非他不可。因为没有引这件装备的人，估计走都走不到这里。绕来绕去，感情是李道长坑了他。抓好手中的钉子，看了眼隐匿还剩余的时间，还有57秒，足够了。想着就迈出了第一步。一步落下，苏云飞屏住呼吸，紧张的看着血灵核心。好在对方并没有做出什么反应，这让他松了一口气，胆子大了不少。就这样，明明只有四五米的距离。他硬是花了26秒才走到核心下面，生怕弄出一点声响。抬头看着眼前的核心，苏云飞轻轻咽了一口口水，随后一只手抓住锥钉
，另一只手撑在钉子下面，使出全身的力气钉了上去。砰！随着一声清脆的玻璃破碎声，看着锥钉，还有一节没进去。苏云飞心一狠，撑住钉子下方的手，猛地一用力，顿时将钉子全部送了进去。看着不断颤抖的核心上出现越来越多的裂缝和源源不断溢出的黑红色气息，他心中顿时警铃大作，直觉告诉他要立刻马上离开这里。来不及猜想会发生什么，直接一个移形幻影离开了原地。在苏云飞离开后，核心像是被融化了一般，黑色的外壳不断消失，大量的黑红气息冒出，渐渐的凝成了一个三米高的亡灵骑士以及一匹骷髅马。刚刚诞生的亡灵骑士感知着空无一活物的空间，不知道自己出来的意义是什么，无意识的站立了几秒后，指的是翻上了身旁的骷髅马，手中凝聚出了一柄骑士枪，在感知到最近的一个空间虫洞的召唤时，直接对着这个方向的石壁冲了过去。坚硬的石壁在碰到长枪后，就像是害怕的自动让路一样，主动让开了一条隧道。呼任务应该算是完成了吧？刚传送出来的苏云飞吐了一口气，伸着懒腰说道。伸完懒腰后，健身后没有反应，问道：“松鼠，还活着吗？”松鼠，在呢，在呢，大人。松鼠的声音从背后传出：“我可以出来了吗，大人？”听完，苏云飞顿了一下，解开束缚帽子的藤蔓说道：“出来吧。”他没想到对方这次还挺听话的，不过这并不会使对方该上交的奖励变少。胡闷死我了！松鼠伸出脑袋，呼吸了几口不算新鲜的空气，随后问道：“大人，您把钉子插进去了吗？”对此，苏云飞思考了一下，说道：“插进去了，应该算是插进去了吧，毕竟对方都裂开了，那就算完成任务了。我们现在就可以启程返回蓝星松鼠。”开心的说道。对此，苏云飞点了点头，随后抛出了一个灵魂发问：“嗯，那你说？”我们现在该怎么找到一个空间虫洞，并且这个空间虫洞通往的方向还是华夏？听闻松鼠顿了一下，像是在思考，随后想到了什么。放心吧，大人，我这就把东西拿出来。说完就跳上苏云飞的肩膀，从嘴巴里拿出来了一块带着指示箭头的微椭圆石头。就是这个石头。那个声音说，箭头指着的方向，只要有虫洞，石头就会发光，越近光就越亮。听完松鼠的描述，苏云飞扭头从松鼠手中拿过石头。空间虫洞指示石。品级无，类型任务道具，作用箭头所指方向若有虫洞则发光，距离越近光芒越亮，说明一块幸运的普通石头突然被赋予了特殊功能。看完所有信息，作用确实和松鼠说的一样，拥有只是虫洞方向的功能。不过这个说明是对方忘记修改，还是已经不在乎了？对于这个强行塞他任务，并可恶到让一只松鼠头锤他的人，他早就猜到是谁了。除了让游戏世界降临现实的幕后黑手，还能有谁？能详细知道他引这件装备的被动以及技能的人，除了这个幕后黑手以外，他想不到其他人。不过他也没多想，反正这次出去后，对方奖励给够就行。不会真的有人扣到他一个小萝莉辛苦完成任务的奖励都要扣扣吧？看着手中的刻着一个红色箭头石头，在拿着石头自身360度的转了一圈后，只有北边是最亮的。不过就这光芒闪耀的程度，和白天的魔力护盾相比。估计也差不了多少。想了想，他还是打算用移形幻影换个地方。反正任务也完成了，能存储三次的次数，用一次完全没问题。老天保佑，给我来个近点的地方吧！苏云飞随意的双手合十祈祷了一下，说完就使用了移形幻影。刚落地，看了看四周，与前面几次的景象不同，这次传送落点的地方是一片秃了头的平原。而且他想，他应该用不上这块石头了，因为眼前的远方，数之不尽的异兽聚集在那里。有序的走进虫洞中，第八十二章，特喵的，这个六百八十级的亡灵骑士是从哪里冒出来的？挺好，正好省得我去找了。苏云飞有些开心的说道，没多想什么，毕竟技能都说是随机的了，总不可能真有大佬听到他的祈祷后，直接帮他偏移传送地点吧？看着远处的虫洞，虽然近在眼前，但他却不敢冲，毕竟隐匿还在冷却中呢。没有这个技能，他可不敢在异兽大军中直冲虫洞，即使冲了进去。蓝星那一端还有呢，所以冲过去这个行为完全是在找死。区区六个小时而已，他等得起？无非就是无聊了点。看了看自己身后地面的黑红色尘土，光看样貌他就不想坐下去。但四周又没有什么大一点的石头。这个时候，背包里装备类型多的好处就来了，随手就拿出了一面木盾内扣在了地上。这木盾要是连它的重量都支撑不住，干脆回炉重造得了。看着远方的不断进入虫洞的异兽大军。苏云飞的思绪开始思考蓝星那边发生了什么。虽然他身处于异兽大军的大本营，没有与一只异兽战斗过，但他看数据也能明白，同级之中没有控制不会拉扯的人，打起来绝对不轻松。
，就那高到离谱的攻击力，肉盾癌一两个技能，不是死就是残。可恶，为什么异世界看不到聊天栏里其他玩家的发言啊？苏云飞望着天空，有些无奈的想着，如果能看到发言的话，他在这里多待一两个小时都不会无聊。现在他身边就一只送他过来的臭松鼠，他才不要主动向对方找话题呢。在苏云飞等待的时间中，蓝星多出了一个变故。操！特么的这个680级的亡灵骑士和600级的骷髅马是从哪来的？林叔看着下属发来的图片，双眼睁的老大，忍不住爆了粗口。眼看局势一片大好，结果突然出现了这两个玩意， 6 8 0级啊！别说现阶段的玩家了，就是修炼了几百上千年的修仙者，也没几个敢说自己与对方五五开。况且就现在这个阶段，别说600级的修仙者， 5 0 0级的都没有一个。在不情不愿的看了眼对方的数据后，他有点崩溃。亡灵骑士首领级。等级680生命值 3,000 万，攻击力350万，技能骷髅马精英级，等级600生命值 1,000 万，攻击力250万，技能。瞅瞅这数据，他记得自己重生前好歹是过了半年多才开始不断的出现600级的修仙者。那时候虽然因为亡灵神教的小动作导致入侵的异世界又增加了两个，但即使这样，所见怪物的最高的。也才560左右，如果不是对方高等级的数量太多，以及人类这方还有内乱，早就推平过去了。他哪里会有重生的机会？这是道好，内乱倒是提前解决了，结果却来了两只远超限玩家等级的大 boss。呼，该怎么办？林叔深吸了一口气，试图让自己冷静下来。现在除了华夏，基本全球的玩家都躲入了游戏世界，在对方只有活物的感知中，华夏无疑是一枚巨大的蛋糕。可以肯定的是，对方一定会过来。现在只不过是在抓沿途的开胃小点心和一路上的动物罢了。目前等级榜上最高等级的是云崖宗的太上长老云溪四七幺级，其次的就是华夏剩下三个修仙宗门的太上长老雪灵宗雪晴四百四十八级，移山门雄天四百三十九级，神机阁慕容百算四百五十九级。如果再加上四位卡在三百九十九级正在冲刺化神的宗主，他忽然感觉也不是不能打，无非是费点口舌而已。不过别的不说，就口舌这东西，他有的是，只需要把对方的境界和来蓝星的目的一说，他相信基本都会同意他的计划。面对入侵，在单打打不过情况下，己方这边肯定要派出等级最高的几人去单杀对方等级最高的人。当然，该有的报酬是一定要给的，毕竟跟这些几百上千岁的修仙者讲国家情怀是行不通的。想好大概计划和说辞，和跟在这里的镇守交代好一些事项后，林叔直接跳下城墙。并在终端上叫好专车，说明目的地，以便对方尽快安排行程。在不知道亡灵骑士何时到达华夏时，所有的一分一秒都弥足珍贵。随着昏黄的天色逐渐入夜，游戏世界中却是刚刚升起朝阳。哈啊、嗯！拥有良好作息的灵，早上六点多就准时伸了个懒腰起床，揉了揉眼睛，看了一眼看着身旁没有动过的被子，内心不禁有些小小失落。随后就飞去洗漱间洗漱了。毕竟姐姐交代过，她可能会几天都不回来。一个晚上而已，很正常。洗漱完就飞出窗外，来到了树顶的药田之中，开始修炼。他现在的境界已经来到了学徒三阶，正在努力突破精英级。他可不想落下自己姐姐太多。每次一到有危险的地方，自己总是会被叫到安全的地方去等待。虽然知道这是为自己好，但也正因如此，他才想要快点追赶上姐姐的步伐，同时也是为了更早的复活妈妈。修炼了一个半小时后，灵就开始照料树顶的药田。当然。照料药田对他来说也是一种另类的修炼，通过吸收四周的木元素能量，并将其融入浇灌的水中，练习对能量的把控融合。九块药田虽然不少，但对于有着藤蔓操控的灵来说，用不了多久就能教完。而后就是练习魔法的时间，这是每个学习魔法的人每天必备的时间。此时灵的双手上不断的有青绿色的魔力构筑魔法节点，对于魔法的学习和练习，他没有什么特殊的方法，有的只是时间的堆砌，即使失败了也没关系。只要控制好魔力的输出，就不会造成太大的影响。这一练就练到了中午，看着手中多达258个节点的魔法构筑，林长舒了一口气，说道：“总算学会这个子品的魔法了。只是学徒阶段就开始学习子品魔法，还真是困难。”第83章抉择任务完成后的奖励。精英级和学徒最大的区别就是精神力的提升，没有境界提升带来的精神力提升，你就只能靠时间堆砌来强行记忆，即使学会后，也只是暂时记住了节点位置。没有，然后的多加练习，很容易就会忘记这个魔法该如何构筑。即使你还记得，却没有多加练习。等到战斗之时，
光是你凝聚节点的时间，别人就能杀到你面前。也不知道姐姐在自己的世界中怎么样了，散去手中的构筑，林有下意识的想着。不过再担忧也没用，毕竟自己过不去。随后就按着自己每天的日程安排开始修炼。另一边，异兽世界此时也陷入了黑夜，漆黑的黑夜把白天就很壮观的暗红色虫洞衬托得更加壮观，血红色的亮光映衬在不远处的苏云飞眼中。终于可以回去了，看着隐匿转好的冷却。苏云飞直接开启月灵的技能狂奔，有着虫洞亮光的指引，根本不用担心跑错方向。唯一需要注意的是自己前方有没有异兽，毕竟撞在异兽身上疼是小事，暴露也是小事，对方身上恶臭的腐肉才是真正的大事。他才不想弄得自己一身恶臭。随着不断的前进，他此时离空间虫洞只剩下最后几百米的距离，能让他走路的空间也越发缩小。想要继续前进，就难免会有磕碰。现在能让他犹豫的时间不多了。在快被迫挤入异兽群的这段时间，他必须想出办法。就这样吧，反正走进去磕碰后也会暴露，跳着走，好歹不会弄得自己一身恶臭。决定好后，用力一跳而起，并在空中开启了隐匿。而落点正是一只异兽的头上，在踩中异兽的脑袋的一瞬间，苏云飞膝盖弯曲，身体微向前倾，奋力一跳，就向着另一只异兽飞去。而被踩过脑袋的那只异兽，因为事发突然，直接重重的摔倒在地，顺势压倒了身旁的另一只异兽。对此，身后的异兽大军可不会管前面有什么，直接就踩了上去。而已经跳远的苏云飞才不会去关心这个，他现在正在全神贯注的预判自己落点的那一只异兽的走向，确保自己能安稳的落在异兽的身上。好在他在等冷却的时候，那几只巨大的异兽突然全都走进了虫洞内，不然他还得分出一部分心神去盯着靠近自己一边的巨大异兽的动作。随着十几只异兽的倒下，苏云飞此时离虫洞只剩下了最后几米，在不清楚自己出去后落点的情况下。他卡了一个异兽快要进去的轴，直接纵身一跃，刚好跳进那只异兽头上的虫洞范围中，与那只异兽头同时进去。这样一来，如果出去后是异兽堆，他也是落在异兽头上，而不是地面。再过了一秒后，全球所有玩家脑海中响起一道通告：全球通告，恭迎英雄玩家雨落成功完成重大任务回归，奖励未知。乘三，就连眼前还是一片漆黑的苏云飞也不例外。奖励未知可还行？他现在已经无力吐槽了。不过他现在为什么还是什么都看不到？虫洞传送时间有这么长吗？刚说完，眼前就出现了亮光，映入眼帘的就是一片一望无际的大草原，一度让他怀疑自己是不是来到了青藏高原。不过在看到自己四周都没有异兽，而且身后的虫洞也消失了后，他就知道自己又跑到什么奇奇怪怪的地方去了。就连身后帽子里的松鼠也不见了踪迹。虽然他没去摸，但以那松鼠的大小，他感觉不出重量的变化才怪。看了一圈后也看不出什么，随即就对着地上的青草使用了探查，结果显示地信息只是正常的青草。真是的，这虫洞究竟把我传送到什么地方来了？望着四周一望无际的大草原，苏云飞有些焦躁，疑惑的想着。就在他打算试试进入游戏时，一道清脆的女声打断了他的想法：“你好，玩家中的第一人，完成任务后的你想要什么样的奖励？”嗯，听着这个声音，苏云飞连忙四周扭头，可惜除了草原还是草原。并没有突然出现一个人，不必找寻，现在还不是我们见面的时候。听着这句话，苏云飞沉思了下来，想了会，说道：“什么都可以吗？在一定范围内，什么都可以。你可以询问三次，但只有一次奖励。”在这个声音落下，苏云飞的眼前就出现了一个面板，可以要求一千万金币，三件指定红装，五次指定全线次数，数量多到以至于他看完都花了几分钟。看完后，他只能说两个字：“大气。”这次任务的奖励，在某些方面可以说比李道长的任务奖励还要高，每一个他都挺眼馋的，好想打，呸，全要了。不过想要归想要，在只有一次奖励次数的情况下，选择自己适合的奖励才是最重要的。首先，一千万金币和三件红装就可以排除了，因为金币他从来就没缺过。至于红装，他现在也不缺装备，而且以后迟早会有。权限次数，看着这个苏云飞有些犹豫，因为从上次得到的权限的说明中，不难猜到。里面可能有着让林来到蓝星的权限，不过在经过思考后，他还是放弃了这个奖励。毕竟他到现在都没找到地方安置树屋，林出来后只徒增危险。一路看下去，他发现竟然没有几个是自己需要的，即使有，那也会让他觉得浪费，根本对不上这个奖励次数的价值。最终思索了一下，开始了第一次询问。我想等级直接提升到七百级，不行，还有两次询问次数。果然还是不行。苏云飞暗道一声，没去问为什么。他也就试试，万一成了，直接血赚起飞。既然这个不行
，他打算试试要个摸鱼圣地，应该不过分吧？可以给我一块，嗯，就是像游戏世界属于自己的领地吗？能容下五十高的树屋那种。说完，怕说的不够详细，又接着说道：“可以不要权限，但必须要所有玩家找不到的地方。嗯，风景能看到阳光就行。”这次声音隔了许久才响起。可以，还没等苏云飞高兴，女生接着说道：“但驳回后续补充。”对此，我会做出以下补偿。说完，苏云飞背包里的秘境之池显现了出来。第八十四章，秘境副本之池。随着一阵白光包裹，原本金色的钥匙变成了白色，在空中飘了一会，就下落至苏云飞的面前。见状，伸手接过来后，他直接扔了个探查过去。秘境副本之池，品级彩，类型特殊规则物品。作用：持有者精神绑定后，可以选定一个地方放置秘境副本。说明副本不能没有玩家，而玩家也不能没有副本。这个信息他好像看懂了，但又没完全懂。这是要开副本了吗？看着眼前的信息，苏云飞喃喃地说着，随后在内心询问了一下秘境副本的信息。没一会，一个面板就在他面前打开。秘境副本提供玩家历练、提升实力的场所。副本管理者须知：一、管理者可以自行画出一片安全区，安全区内所有玩家禁止攻击其他玩家。损害他人财产，详细请看安全区玩家须知。二、初次使用时，可根据管理者内心决定生成副本内场景，系统将自动补全细节，确认之后再次修改，需要交付大量材料和一千万金币，请管理者仔细思考。三秘境之内，管理者四维属性上升百分之五十。四秘境副本内野怪最高等级将不会超过管理者等级，当玩家为六百级时，副本内最高野怪等级只能为五百九十九级，但你可以进行人为提升。五每个秘境副本都有自己特有的产物掉落。身为管理者，每月月末将会发放一定数额的秘境副本产出至你的系统背包作为管理费。六身为管理者，你拥有关闭和开放秘境副本的权利，请时刻注意秘境野怪的数量，可以稀少，但不能过多。七，你能决定秘境副本最高多少级的人能进入副本，也可以将人拉入黑名单。八每个秘境副本都会诞生秘境精灵，他他是你值得信任的小帮手。在你做出重要决定后，他他会帮你完善细节。九，身为管理者，你不能滥用全职，否则你将失去管理者的身份。十，看着这一大堆的文字，苏云飞往下滑拉了下，竟然还可以拉，这须知这么多的吗？苏云飞觉得有些离谱，感觉自己拿到的不是须知，而是一份使用说明书。不过好像也差不多。由于可能是自己的东西，他还是花了点时间仔细看完了全部。不得不说，这东西挺合他心意的。看管理者须知的描述，在秘境副本里，他基本属于无敌的存在。你等级高又如何？我可以直接拉黑名单，或者设置等级限制，不给你进来。还有不能攻击玩家和损坏他人财产的安全区，他的大树屋就可以安置其中，甚至一二楼都可以由交易所改成其他用处的楼层。毕竟光是收摊位费或者租金，他感觉自己就能一辈子不愁缺金币。前提是有足够多的玩家来。可是这全世界第一个秘境副本，真的会缺玩家来往吗？感觉如何？嗯，就这个了，我很满意，谢谢您。苏云飞点点头，微微鞠了一躬，说道：“虽然不知道对方人在哪里，但感谢就完了。”嗯，不用谢，这是你应得的。还有，除此之外，这些物品是对你这次任务的补偿，以及那只松鼠所做出的承诺。不过，松鼠还不能去你那工作一百年，对于这个承诺的违约，会有同等价值物品算在补偿上。说完，苏云飞的面前就出现了三个光团，这是。苏云飞有些诧异的看着眼前的三个光团，从他出来发现松鼠不见后，他本来都不打算追究的了，没想到竟然还给他送了过来，好人啊！不过拿之前他还是询问了一下，防止自己选错了，只能拿一个吗？你可以全部拿走，当然，你要是只想要一个，我也不会多说什么，我是傻了才会只拿一个。随后就依次将物品从眼前的光团中拿了下来，门票，品级无，类型特殊规则道具。描述，他会在你六个月内升到三百级时开启，在这之前尽可能的提升自己吧。说明他对你没有危险，但目前也没有帮助。品级子，类型植株果实。描述，使用后智力永久提升一百点，获得五百万经验值。召唤绿叶骑士，品级金。召唤绿叶骑士，使用后消耗五万魔力值，召唤出一位绿叶骑士为你作战。召唤出的绿叶骑士将拥有你自身 100% 的全属性，并且会将自身全部的智力转换为等额的力量。同时，当绿叶骑士处于花丛中时，
，半径每多5米，伤害增加 20% 最大加成为 100% 技能持续时间为15分钟，可最多召唤三名绿叶骑士。第一个是一张比他手掌大上一些的洁白卡片，看类型应该很高端，结果两面什么花纹都没有。如果不看信息的话，估计丢地上都没人去捡。不过六个月三百级应该不难达到吧？对于这个，他还是想去试试，有点好奇会发生什么。游戏官方给的东西应该不至于坑他，毕竟想弄他，他早没了。第二个是一个拳头大小的例子，根据外表判断，这应该就是那松鼠的奖励。看着这信息，他突然就有那么一点小小的愧疚感，是怎么回事？不过既然到了他手上，他就勉为其难替松鼠收下了。第三个不是物品，而是技能，所以直接飞进了他的脑袋里。顿时，他的技能栏上就多出了这个技能。看技能的描述。每个绿叶骑士拥有他自身 100% 的全属性，加等额智力还能转换为力量。就他现在的智力而言，高达 6,163 点。一旦转换，再加上自己本身的350点力量，那就是 6,513 点力量。虽然看着只是平 A 1万多的伤害，但如果这个绿叶骑士自带技能的话，那就十分离谱了。相当于他每召唤一个，就多一个冲在前排的战士。最重要的是，他没有冷却时间，也就是说，他可以在短时间内直接召唤至数量上限。以后打架，他绝对先手这个。这样一来，他就可以安全的躲在后方输出。见苏云飞收起东西，女生再度开口：“不过这次不是还有没给完的奖励，而是送客。你该走了，希望下次你再来这里的时间不会太久。”话音落下，苏云飞还没来得及开口，就被传送了出去。第八十五章，玩家阵线，一切准备齐全，只差安放秘境副本。等他的眼前恢复视野时，已经来到了一处城墙之上。漆黑的夜色掩盖不了城墙上的灯火。看着城墙上许多拿着法杖和狙击枪的人，苏云飞先是一惊，下意识的就要撑开空间裂缝传送走。不过在看到他们的注意力都在右边时，才意识到这些人不会注意到有着影的自己。看这些人的样貌，自己应该还在华夏，并没有被传送到什么奇奇怪怪的地方去。随后往右边一看，呆住了。即使是黑夜，下方依旧如白昼一般。城墙中间一排的大型照明灯照亮了前方几千米的战场。只见一望无际的异兽大军不断的向着这里发起进攻。而就是这样的进攻，竟然被死死的防守在了城墙外几百米处。就算偶尔有一两只越过防线，也会被城墙上的狙击手狙杀。过瘾，换班时间快到了啊！兄弟姐妹们，记得别杀上头了。说话的人是一个拿着巨锤的壮汉，只见他身上浑身是血，满脸的狰狞。一手巨锤下去，异兽不是脑袋开花，就是向着一旁飞出去。没有玩家敢在他身旁杀怪。好，承恩，谢谢提醒。就这样。苏云飞在城墙上看着这些人杀了几分钟，当，直到一声响亮的钟声传来，他才回过了神。往声音源头看去，是一个人在拉着钟锤撞钟，每撞一下就要大喊一声：“换班了，好，承恩。”吼完就开始有默契的一致边打边退，即使手中的异兽剩下了残血，也丝毫不留念，直接交给后面上来的兄弟或是姐妹。后面的人赶紧上来，别在城墙里面待着了，累死爷了。奶妈呢？快奶我一口！我就剩下五百点血了，是爽死吧？一直升级的感觉如何？爽！我单杀了三十五只异兽，勉强升了十级，出了三十个低级的血灵之星，换成血灵币，再加上之前的，都可以给自己换一件好一点的装备了。牛啊！我才单杀了十二只，剩下的全是和别人一起杀的，掉落物都没时间捡，没去捡就对了。上次我看见有个人就是贪，结果才捡了没几个，就被一只异兽一口咬掉了脑袋，估计也是没脸见人。不知道复活到什么地方去了。我从下午到现在都没看见他。看着下方换班后的玩家气势昂然，没一会就将战线推回了原来的位置。苏云飞不免有些敬佩，这都是需要勇气的，怕死的根本不敢上，光是看着就会腿软，甚至说不会来到这个地方。他虽然也怕死，但也不至于在别人都打进家门口了还龟缩在房间里。不过这里似乎并不需要他出手，不论是下方推线的近战和奶妈，还是城墙上的远程和狙击手，双方之间的配合都显得游刃有余。想了想，还是传送下去，朝着异兽群中把自己所有的远程攻击技能教了个遍。打完没看结果，直接传送走人。冲天起的火焰和飞叶卷起的大量数字，让城墙上越来越多的人注意到了这一幕。兄弟，你看那谁放的法术啊？这妖牛，看什么看？有时间看这个，还不如多。卧槽，虽然伤害只有766点，但是这个数量和段叔好尼玛恐怖。噗，哪位法师放的？这大范围的法术我都不敢放。估计下面的战士想骂人的心都有了，哈哈哈！为什么我打出这个伤害的人不是我？明明我也是法师职业啊！听着耳边越来越多的议论，镇守直接大吼一声。
都看什么看？是不是觉得对方远程单位少了就可以松懈了？找不到远程就给我打一手？是，程恩，真是的，也不看看自己与下面那些近战差了多少等级。说完就开始更加认真的看着战场，时不时的放几个法术支援一下，试图掩饰自己刚刚也走神了一瞬间的事实。另一边，苏云飞在传送到城墙后方十几公里的荒地上后，刚打算进入游戏。却发现自己邮件上方有一个小红点，这让他当场就疑惑了。柳云岩这家伙又给我发了什么过来？说着就点开了邮件，结果不是柳云岩发来的。发件人处写着“游戏官方”四个字。你有一条由你出发的通告未读，由于你身处于异世界执行任务，奖励将会在你的邮件中储存。完成任务后，请记得及时领取。我特，我什么时候触发了一条通告？说着就急急忙忙的换出了通告栏。入眼一看到的就是自己触发的两条通告，除了自己出来时触发的一条，还有一条应该是自己进去时触发的。开头就看到了“恭送”这两个字，他有些无语。你管那叫恭送？不过在看到奖励时，苏云飞表示自己突然就不知道那时候发生了什么事，什么松鼠不松鼠的忘了，还好没选那个权限次数。关掉通知栏，苏云飞有些庆幸的说着：“这要是选了，不就是白给吗？现在所有的要求已经备齐。”只差选好秘境副本的放置地点后，灵就可以直接来到蓝星，到时候他就可以不用纠结两边世界的时差问题了。不过，灵来到蓝星后还能不能回去？苏云飞突然想到一个自己一直忽略的问题：如果不能回去，灵真的愿意来蓝星吗？随后就在内心询问了系统。可以，进出的方式是在心中默念返回荒芜世界和返回蓝星，但不会有玩家的数据面板。得到可以的答案后，苏云飞放心了下来。也不管后面的五万血灵币是多还是是少，领取后直接就进入了游戏世界。他有些迫不及待的想把这个消息告诉灵了。大树屋树顶，灵此时正在修炼，盘坐着好好的他，突然感觉到契约出现了联系，瞬间就睁开了眼睛。姐姐回来了，顾不上修炼，第一时间就飞了下去。刚好在飞进窗口的时候，就看见了正打算出门找灵的苏云飞。姐姐回来啦！一边说着，一边飞扑到了苏云飞的胸口上，而苏云飞也是顺势轻轻抱住。姐姐回来了，轻笑一声，说着就摸了摸林的小脑袋。这次姐姐回来是要和林说个，嗯，也算是好消息吧。说完就将自己的打算说了出来。第八十六章放置秘境副本。所以说，姐姐意思是林不久就可以去到姐姐的世界里了，还可以随时回来。林听完十分惊讶的说着，姐姐究竟在自己的世界里做了什么事？才一天的时间，她就可以跟着姐姐一起跨世界冒险了。对，所以林现在只需要等姐姐找到安放秘境副本的位置。就可以跟着姐姐一起来到姐姐所在的世界了。苏云飞笑着说道：“嗯，姐姐辛苦了，不辛苦，只是去另一个世界闲逛了一圈，完成了一个任务而已。”苏云飞微微摇头，轻松的说道：“闲逛，任务。”林捕捉到了两个关键字眼，有些好奇，他就说：“为什么姐姐过了快一天才回来？原来是去另一个世界完成任务去了。”不过他感觉这个任务并不是像姐姐说一样闲逛一圈这么简单。想听听姐姐冒险的经过吗？想，嗯，我们就先去床上坐着说吧。经过虽然不多，但也不少。说着就转身走到床边坐了下来，看着飞到他肩膀上的灵，苏云飞回想了一遍整个异世界冒险的经过，随后就组织一下语言说了起来。当然，对于被一只松鼠头锤这件事，他肯定是不会如实说出的，而是美化成松鼠找到他，交给了他一个任务。由于是松鼠带着他一起去完成任务。前面友好询问的经过被他省去，变成了观察四周、抉择方向。之后就是什么误入异兽包围、轻松逃离险境、探索异界古老的废墟城市、发现传送阵并启动传送阵、来到异常完整的异界首都城市，寻找城市中隐藏的宝藏。所有的一切，聆听得十分认真，没有说一句话，就好像将自己带入了那只跟着姐姐冒险的松鼠。探索完一部分的房子后，姐姐带着松鼠来到了异界城市的教堂。教堂外面看起来十分华丽。但当姐姐进去的时候，却发现教堂的顶部出现了一个大洞，而大洞的正下方则有一个坑。姐姐走过去一看，还是一个有着一百多米深的深坑。这时候，在姐姐肩膀上的松鼠就开口说话了。他说：“大人，任务目标就在下面。”但说完后，看着深坑，又有些苦恼地说了一句：“可是这里太深了，我们下不去啊。”听到这里，林下意识地问了一句：“那该怎么办啊？”说完，才想起来自己教了姐姐藤蔓生长这个魔法。当然是用灵胶的藤蔓生长了。要是没有这个技能，姐姐说不定就下不去这个坑洞了。苏云飞扭头笑着说道。说完，看着灵有些不好意思的偏过头后，继续接着说后面的经过。最后就是这样，任务圆满完成。
，而姐姐也正好获得了能让灵王返两界的权限。说完所有经历后，苏云飞拿出了一个从家里带来的保温杯，喝了口水。好吧，等我能去姐姐的世界后，灵也要像那只松鼠一样跟着姐姐去完成任务。灵回过神来，兴奋地说道：“啊！”听到这句话，苏云飞愣了一下，随后很快反应过来，说道：“嗯，到时候姐姐天天带着你去冒险，那就这么说好了。”林现在很快就能突破精英级了，到时候有危险可不能随随便便叫我去安全的地方待着了呀。林说完，最后嘴巴微微的鼓着，显然有些不满。这么快，苏云飞有些惊讶。虽然与自己比起来不算什么，但一个是刷怪升级，一个是自己修炼突破境界，两个的难度根本不是一个等级的。随即，一个探查扔了过去：零，种族树精灵，职位无，等级九十九，职业自然祭祀。果然，离一百级只差最后一级。看来是遇到危险的地方时，自己总让灵去安全的地方待着，而自己却深入其中，让灵有了不少压力。思索了一会后，他就同意了灵这个要求。九十九的等级不算低了，再加上自己新得到的技能，他自己和灵上前探索未知地区的机会并不多。毕竟自己现在可是不能无限复活的玩家，必须要小心一点。可以，没想到灵的实力提升的这么快。那当然，我可是有很认真的在努力修炼哦。听到苏云飞的问答后，林有些得意的说道：“看着林开心的样子，苏云飞也是不禁的嘴角微微上扬。”在陪林聊了会天后，他就打算先回蓝星干正事去，毕竟副本还没放呢，干坐着也不会有人帮你放。在和林说明情况后，他就回到了蓝星，看了一会不远处高亮的城墙，就收回视线，打开地图，开始思考起这个秘境副本应该放在哪比较好，放在玩家多的城市里，不合适，不确定的因素太多了。华夏境内的森林山川中。思索犹豫了下，还是放弃了这个地方，还要自己跑过去，太过麻烦。他自己也比较抵触，最终实在想不出好的地方后，他也懒得想了。反正副本就在这里，你们爱来不来。随后就取出背包里的秘境副本之池，开始精神认主。随着精神力探入钥匙之中，秘境之池也开始放出微光回应，直到一缕清晰的精神联系建立，这个秘境副本才算正式属于他。通过联系，他能大概感受到这把钥匙连接着一个巨大的空间。在他选定眼前的地面为秘境副本地点后，苏云飞眼前地地面上瞬间出现一条深蓝色的细线，直至延长到三米高时就开始横向拉伸。不一会，一个高三米、宽 1.5 米的空间门出现在他眼前。看着眼前的空间门，他能感受到这个门户是受他控制的，想要什么高度、宽度都行。这时，一道系统通知传了出来：全球通告，恭喜玩家雨落第一个成为秘境副本管理者。奖励秘境镇十乘一，金币乘幺零零零零零。秘境位置已在玩家地图上标记 X 3这通告一出，让除了华夏以外的玩家十分的不敢置信。我的发，为什么还有？为什么还是华夏的？我们国家的高级玩家在干嘛？洛神牛批！看我看我，我和洛神是同一个市的。我不理解，为什么这个雨落能这么厉害？我能加入华夏吗？我想去华夏，我会中文。第八十七章。开始着手创造属于自己的秘境。对于世界窗口的信息狂飙，苏云飞并没有理会。看着眼前的秘境门，他打量了一会，就走了进去。进去后看到的景色，不是什么空无一物的星空，也不是一片黑暗的神秘空间，更不是充满各种奇幻色彩的世界，而是一个如同现实世界小森林的模样。他此时就站在这个世界的高空之上，俯瞰下方的景色。这里有大地，有树，有山，有水，还有各种野怪等等，俨然一副完整世界的样子。如果让一个原本就在现实世界森林里的普通人突然出现在这里，对方第一时间都不会怀疑自己穿越了。不过，身为秘境的管理者，他在进来的一瞬间就知晓了这个秘境的全部信息。这是一个与主世界紧密相连、开在主世界内部空间的初始小空间，大小大概和两个城湖市差不多。在这里，身为管理者的他可以享受许多权益，这一点在之前的手册上就写得十分清楚。不过，说到手册，他记得还有一个小精灵来着，小精灵。在内心呼喊一遍无果后，他又开口喊了一遍：“小精灵。”结果还是没有一点反应。安静的空气中仿佛飞过了一只乌鸦。怎么回事？难不成是我还没开始改变秘境样貌的缘故吗？他现在手中是有着一次改变秘境环境的权限。既然如此，让我想想该弄成什么样子好呢？苏云飞拖着手臂，抵着下巴喃喃道：“森林，还是雨林，又或者说平地草原，能想到的场景实在是太多了。”当你渴望创造世界、改变整个世界的时候，灵感总是会不断的涌现。可一旦这个机会放在你面前时，反而有点迈不开脚步。也许是当时的想象都是无厘头的想法吧。
，如果能适用就好了。这样的话，他也可以看看哪些环境好看一点。拜托，有一个和自己想象中一样的世界，超酷的好吧？不过当初的须知上是不是写着确认后才不能更改来着？意识到这一点后，他直接呼出须知看了起来。再度看了一遍第二条后，想了想，还是询问了一下系统。系统，请问我对这个世界的修改权限是一直保持到我确认修改完成才结束吗？是的。不过回答后，系统补充了一句：“但在修改开始期间，秘境门将处于不可进出的关闭状态，同时秘境内的所有生物也将暂时消失，直到玩家修改完成后才会恢复。”这样啊，嗯，知道了，谢谢。对于系统后面那句，他只能表示，就算系统不说，他也清楚。对于能改变一整个星球规则的游戏而言，就算有漏洞，那也只可能是文字描述的问题。规则上的漏洞，估计早就被类似系统这样的智能系统维护着。既然如此，那就先小试一手。说完就意念一动，明确要开始改变这个世界的环境。权限开放中，请问是否使用？是。权限发放完毕，请玩家在修改时严格按照规范修改。嗯，规范？这个修改还有规范的吗？这让他有点迷惑。你好歹跳个规范出来啊！苏云飞是这么想的，然后一个规范条例在他面前跳了出来。你是故意的还是不小心的？等我吐槽是吧？不过吐槽归吐槽，看还是要看的。万一哪里违规了，自己还得花精力去修改，特别是这种最为致命。本来好好的完成了一张图，在完成后的自我得意和欣赏阶段，你突然发现了一处致命错位，并且那个地方是你一个图层混色最严重的地方，简直心脏骤停，好吧？虽然这个可能不会有这种烦恼，但还是要看的。在花了几分钟仔细看完了这一份虚之后，他总结了一下，差不多是他弄树屋时给出的要求的复杂加强版。当然，建树屋和建这个完全没有可比性，所以这个须知里还是有很多新要求的，比如不能弄过度血腥邪恶类型的世界，不能故意坑害其他玩家，安全区不能低于也不能超过多大的面积等等。不过他也没想过去违规这些，他整这个秘境的初心就是想给自己的大树屋弄个安全的地方，好安心的摸鱼罢了。只要不是自己住的地方，其他地方其实都可以交给系统来按自己的心意来优化。在弄清楚什么不能弄后，苏云飞现在可谓是心似雄鹰。非常自信，先弄个雨林看看效果。说完，脚下的土地和树木开始发生变化。不到五秒的时间，原先矮小稀疏的树木全都变成了高大稠密的灵树。突然，光线一暗，天空响起闷雷。愣住的苏云飞才回过神来，连忙喊道：“停！”别话还没说完，天空立马阴转晴，仿佛刚刚的黑云压城从来都没有出现过一样。下雨啊！改天换地的速度之快，让他着实为之惊叹。在空中四周观察了一圈后。这个样子的世界，虽然看不出他不满的地方，但也没有让他感到眼前一亮的景色。嗯，试试平原。这次不到三秒的时间，雨林就被替换成了一望无际的平原。看着下方铺满青草的平原，总觉得这样未免太过单调了点。于是心念一动，给平原上加上了大大小小的湿地以及一些树木。可是当他整体看了看后，感觉依旧没有让他喜欢的地方。看着下面一望无际的草原，苏云飞想了想，弄了一片各色花组成的花海出来。怎么说？好看是好看，但一想到这里以后要来无数的玩家，他就有一种说不上来的羞耻感，于是果断的 pass 掉了这个。像这种东西，怎么说也得是私人领域里弄啊。之后又试了海洋群岛、高山、雪地等等，有些他觉得不好看，果断放弃；有的则是虽然有一点新意，但会极大的影响其他玩家探索，甚至造成玩家的死亡率会提高。他虽然不是什么伟大之人，但也会在力所能及的地方帮一把。当然，他也不是什么无私奉献的人。所以秘境得优先按照他的喜好来，其次才是其他玩家的感受。不服可以不来。在经过几次尝试后，看着眼前只有一个普通农村大小的福岛和远处大到看不到边际的福岛，他突然像是境界突破了一般，脑海中一下涌现了许多想法。看来是我的思维从一开始就错了啊！苏云飞手抵着下巴说道：“他一开始就不应该按着现实的场景去思考，而是要向着玄幻、科幻、魔幻这些思路来塑造。既然如此。”先整个科幻磁条的世界看看。不过话音落下后，这个世界并没有发生变化，因为他还在想这个世界要怎么构成。没过多久，他就在思考中想到了一个对他而言有点意思的想法。第八十八章，确定思路，巨木之森，要不试试全都变成机械生命体？反正他只管提出想法和一定的方向，剩下的都可以交给系统吗？随着脑海中的意念落下，这次足足过去了十几秒，下方才停止了动静。只见他肉眼可见的地方，都是一片五颜六色金属树木，就连大地都带上了金属的光泽，不是吧？这是金属的世界吗？难道这就是系统的完善？
，他还以为会是各种各样的机械树木到处跑呢。不过一想到系统不久说过的话，他也就释然了。说不定确认后就会有机械野猪、机械蜂这些生物，下去看看。说完，苏云飞就感觉到自己正在下落。不到一分钟，他就踩到了富有光泽的地面上，踩起来踏踏的，不过声音很小。蹲下，伸手一摸，地面有些光滑，摸上去硬硬的，可一用力还是会变形，可见硬度并不高。在四周还有一些有着各种颜色的金属小草，靠着中间连接的齿轮在空中摇摆着。可这回空气中并没有风吹过，估计这些草 DNA 里“随风摇摆”这四个字的信息，只保留了“摇摆”两个字吧。收回思绪，随后起身看向不远处的金色金属树，走了过去。这是一棵由各种金色金属管道和他看不懂的机械零件组成的机械树。走到树前，他直接丢了一个探查过去：黄金仿生机械树，品级白，类型。机械生命体树，描述拥有一定生命力的机械生命体，能源源不断的从地下以及空气中吸收各种杂质，从而生长自己。神奇的造物。在看完描述后，他突然冒出一个想法：这样的话，如果我把这棵树搬到主世界去，岂不就有了用不完的黄金了？随后才反应过来，现实都大变了，就连他都离谱到变成了萝莉。这黄金对他而言，就算要了也没多大用处。抬头看着树顶因为齿轮而摇动的金属叶子。苏云飞意念一动，控制着一片叶子落在了他的手上。看着手中大概七厘米长、三厘米宽的黄金叶，这只要把边缘磨一磨，就是不错的暗器。当然，不打磨，纯靠力大飞砖也是一个样。随后，苏云飞两指并拢，夹紧叶片，手臂向内一弯，猛地使劲将叶片对着树身甩了出去。靠着350点的力量，几乎瞬间，叶片就扎进树身深处，发出“当”的一声闷响，只在表面留下一道痕迹，完全看不到叶尾。而被扎破的管道，则是开始流出一些棕灰色的液体。结合探查的描述来看，应该是树根在地下吸收的各种杂质。没想到还挺硬的。苏云飞走到树的后面看了一眼，结果连一点凸出来的印记都没有。在他的预计中，以他刚才的力道，应该穿透这棵树才对。不过这都不重要，因为这个样子的世界并不是他喜欢的样子。虽然机械生物的样貌他并没有见过，但就冲这树的模样，他估计也不会好到哪去。况且他的职业是法师，一堆机械的东西。不能给他带来什么提升，弄成这个样子也只是单纯的想看看而已。重新回到天空，大地开始了又一次重组。这次是修仙界的设定，不过在天空一番到处乱飘的观察后，这好像和主世界差不多。苏云飞有点疑惑的说出了这个结论：都是一样的树，差不多的山河，别无二致的水。要真说不同的话，可能就是这个世界看起来有那么一点仙气的样子。这种感觉他说不上来，不过可以肯定的是，这个样子。他也不是很喜欢，他要是天天面对这样的风景，那还不如跑现实或者游戏里看个够。所以就只剩下了最后一个题材——魔幻。可是，魔幻的特点是什么呢？修仙的就是仙气、灵气、天才地宝、恢宏大气这些等等都可以算进去。而且他脑子里那么多的修仙类小说也不是白看的。但是魔幻类的小说，他倒真是没什么印象。不过仔细想想，两者似乎都是大差不差，许多基础的元素都能对应得上。像灵气与魔力、阵法与魔法阵这些，那岂不是约等于修仙世界的翻版了？很快，他又把这个想法从自己脑海中删了去。不仅因为两者的差别，还有这两个之间的修炼体系，这差别还是很大的。不过说到翻版，仔细一想，在大多数的世界设定中，只要不去特殊的地方，好像都差不多，无非就是花草树木等诸如此类的样貌和叫法不同。这样的话，那他见的应该是这些世界的特殊地方才对，而不是正常的世界。想清楚后，他好像知道自己需要一个怎样的世界了，因为自身所用的是魔力，所以这个世界的能量是魔力。同时，这是所有玩家的第一个秘境，所以地面就不整的花里胡哨了，直接一个完整大地。而样貌，考虑到灵和自身的树屋，他决定弄一个巨木之森，让整个森林充满随处可见几十米甚至上百米高的参天大树。下一秒，平坦的大地上凭空生长出了许多参天大树，最高的甚至达到了315米。当之无愧的巨木世界，地形交给系统随便安排吧。不过中间这里要留一片空地来当安全区。还有，随着一次次话语落下，这个秘境也看起来更加的完善。一座座木屋也生成在了安全区内，而在最中心的地方还留有一个空缺，那是他放置树屋的地方。在拥有空间传送这样的手段后，房屋的位置即使再显眼，他也不慌。毕竟其他玩家又上不来，而且他回家又不用走的方式，还有一些阵法也要安排上。像什么防御类的阵法、大型巨魔阵、传送阵这些阵法都得加上。再度花了点时间，再度完善了一些安全区的细节后
，他才开始对这个世界的一些规则以及一部分环境动手。比如，安全区外25米范围内的大树的树叶不容易飘落，对应等级的野怪只在对应等级的区域活动，偏远地区不一样的环境等等。另外，因为遍布巨大的树木，所以地面绝大多数的地方是非常阴暗的。像一些特定地方随处可见的发光植物也要安排上。至于是什么样子、什么品级、种类这些，他是不可能自己去想的，所以统统交给系统。弄完这一切，不知不觉间就过去了两个多小时。第八十九章秘境修改完成，开始大搬家。看着这个按照自己想法建造出来的秘境，苏云飞的内心十分满足。再检查检查哪里还有不太行的地方。说完就下降到安全区中，开始漫步起来。一旦发现有什么地方不好看，或者是不合理摆放的房屋以及其他装饰，就立马开始调整。反正又不用动手，只是动脑子而已。又是三个多小时过去，看着整体布局，顺眼了不少的安全区，在天上的苏云飞满意的点了点头。这次修改用的时间可以说远超他的预计，不过都是值得的。毕竟他可不想等以后交一千万金币和一堆材料来修改，而且他有预感，那一堆材料才是大头，一千万金币有可能只是手续费一样的存在。不要问为什么。问就是直觉，所以相比于在未来白瞎这些东西，他还是更愿意在这个时候多花点时间。再度巡视一圈，感觉没问题。准备确认时，他的脑海里突然想起一个东西来。话说，我是不是还有一个秘境阵时来着？这是他成为第一个秘境管理者时系统奖励的东西，名字带“秘境”二字，想来和秘境有些关联。秘境阵时，品级红，类型特殊法则物品，作用镇压所在秘境的空间屏障。使其更加稳定，说明诞生于暴乱空间法则之中的石头。看着手中毫不起眼、只有篮球大小的墨黑色石头，他很难想象这是一块红品的物品，而且还是法则类的东西，在重量上也没有异常，举着并不重。也许是神物自会吧，苏云飞随意的说道。不过这东西该怎么用来着？难不成就这么放着？看着眼前的石头，他将其放在地上后，就在原地使用了一次空间传送，先是传送到远处一千米。然后又传送回来，结果距离没有一点变化，施法所用的时间以及消耗也没有增加。奇怪，不是这样用的话，看着作用中的“空间屏障”这四个字，他有了点猜测。不过是自己用的东西，保险起见，他还是询问了一下系统。在听完系统的解释后，还真是这样。这就是一个单纯用来稳定秘境外围空间的石头。假设三百级的人可以在没有阵时时从主世界撕裂空间来到这里，而有了阵时后。这个人就不能打开来到这里的空间裂缝了，等级必须要提高才行。至于要提高多少，他也不清楚。不过不影响使用就是了。苏云飞看着地上的石头，用手抵着下巴思考了一下，随后就将石头控制着飘向空地中央去。在他此刻全线的控制下，快速的向地下深处坠落，直到下坠到一定的深度后，才稳稳的停了下来。根据系统给出的说明，既然这块石头不论放在秘境的什么地方作用都会生效，那肯定是地下深处更好。然后地表上方就是他的树屋，总不可能有人闲的没事从外面挖进来吧？稳妥起见，他还是在石头这里加了一道防御阵法和预警阵法。只要他人在秘境里，并且下方的阵法破碎程度到了百分之五十，就会立即通知他。应该差不多了。可惜这个空间的世界是没有地心的，不然他直接丢这里面去。不过说到没有地心，既然整个世界都是违反常规构建出来的，一个想法突然在他脑子里冒了出来：如果我让这个世界……全生成珍贵矿石和药草会怎么样？当然，立即行动是不可能的，毕竟都弄得差不多了，他才不想重新复刻一遍。所以，他直接开始询问系统：“你的秘境世界面积将会缩小，每个世界的物质与能量在创建完成之初都是有限的，只有在创建完成后，世界才会开始慢慢吸收外界的能量以及物质。”果然，这么明显的漏洞，他就知道不太可能有。不过，还是试着想象了一下，如果自己创建了一个遍地都是彩品材料的世界。然后这个世界的面积才不到十几米，则这么小的地方，搞不好他的树屋都放不下。收起杂想后，他用意念感知了一下自己这个秘境的大小，居然没有变化。苏云飞有些疑惑，难不成是我用的能量甚至都达不到削减世界面积的地步？如果真是这个可能的话，我要不要再加点什么？但仔细一想，还是算了，就这样吧。一时半会，他还真想不到该加什么，而且这么大的秘境，想加的东西是加不完的。把自己想要的地方弄好就足够了。是否确认完成修改？是，经玩家确认，秘境修改完成，即将开启，请玩家为该秘境命名。巨树之森，名称无重复，命名成功。很快，一道系统公告就在所有人的脑海内响起：巨树之森秘境已开启。
，位置已在各位玩家的地图上标记。这一条突如其来的通告，使得原本就很欢乐的世界频道变得更加欢乐了。恐怖的消息数量，让人根本看不清发了什么。不过苏云飞才没有去理会这些，他现在正在从天空向着安全区的中心落下。毕竟秘境都弄好了，是时候该把自己的树屋弄出来了。到时候林也可以一起过来。看着眼前预留的空地，苏云飞直接使用了权限。是否使用虚实建筑巨线权限？是，检测到玩家只拥有一座属于自身所有建筑，是否选其作为巨线对象？是，正在巨线中，检测到建筑范围内有35个生命体正在传送中，现已将其全部传送至建筑范围之外。生命体，等等，林还在里面。意识到这个的时候，他下意识的就要叫停巨线，不过话到嘴边又紧急刹住了口，只是传送到树屋外而已，正好现在直接将林带出来，使用虚实生物巨线权限。是否使用虚实生物巨线权限？是，请玩家在心中确认巨线生物的名字以及种族和长相样貌。长春灵、树精灵，长相样貌，他才刚开始回想，系统直接在他眼前跳出了一张图片，上面的小精灵正是灵，请确认是否为被巨线者的模样。是，正在询问被巨线精灵的意愿。时间回到几十秒前，树屋的药田中，灵正在准备法术给这些药草浇水。随着一个巨大的水球在上空爆裂，一场小雨在树屋上空降下。第九十章，搬家完毕。傻眼的玩家，这种景象对于树屋下方的玩家早已见怪不怪了。到下面浇水用的法术，该优化哪些节点呢？就在林刚转身准备下去的时候，一道声音在他的脑海中响起：“此处主人已将该地巨线，现将你传送至该地范围之外。”听到这声音，林先是一愣，还没反应过来，四周的环境就立马发生了转变。在他四周还有不少被传送出来的玩家，不过与他不同的是，这些人大多数都还处于一个呆愣的状态。于是他用不到三秒的时间，直接从地面飞到十几米的高空之中。这时他才有时间看看到底发生了什么。然后他就愣住了。之前原先作为他们房子的大树消失的无影无踪，只剩下一片巨大的空地留在原地。家家没了。林双眼呆滞的看着前方的空地，嘴里有些不敢置信的说道。不过他并没有呆滞太久，因为他很快就回想起了姐姐之前说过的话，再结合之前出现在脑海里的神秘声音，就能得出造成眼前这一切的极大概率是自家姐姐弄出来的动静。毕竟这里的主人如果不是姐姐的话，那还能有谁？相比于已经推断出真相的灵，下方的玩家才叫一个傻眼。我操，兄弟，我不是在做梦吧？刚说完，他旁边的兄弟就满足了他话语中隐藏的要求。啪！好疼！现在做梦都这么真实了吗？吃了一个大嘴巴后，那人还是有点不敢相信。能提供大量极品装备和材料的大树交易场就这么不见了，什么情况？他做代购的致富生活才刚刚开始啊！不只是他一个人，其他一起被传送出来的人也都一脸的不可思议。喂，你听到了吗？刚才有个和系统一样的声音在我脑子里响，然后我就被传送到这了。你也是？什么叫系统一样的声音？那就是系统的声音。啊、嗯？说什么这里的主人已将该地巨献，然后我就在这了。一样一样，我挺好奇这里的主人是谁。这么大的交易场啊，卖的东西还这么好。是啊，不过现在交易场没了，以后我们买装备该去哪？不清楚。话说你们不惊讶吗？这么大的一棵树诶，一下就消失了。惊讶，但是惊讶过后聊天不是很正常吗？啊，老子刚溢价借的金币啊！这悲痛的声音顿时吸引了一大片目光。诺。你看看，那是不是你要的惊讶过后的反应？苏云飞使用权限，想要将你巨限至蓝星，是否同意？姐，姐姐的名字，一直都是喊着姐姐。看到这个名字，他一时差点没反应过来。同意，被巨限者已同意，巨限传送开始。随着脑海里神秘声音的话音落下，林的眼前只剩下了一片黑暗。这片黑暗持续了整整三秒才消失。恢复光彩后，就看到眼前有一个熟悉的人站在他面前。巨线传送完毕，祝你在蓝星生活愉快。还没等他说话，他的脑子里就多出了许多陌生的知识，像什么有关蓝星的介绍、两界往返方法、一些有关什么秘境的常识等等。灵，欢迎过来，感觉怎么样？看着像是愣住的鹅灵，苏云飞微笑着走过来问道：“啊，哦，灵刚刚在看脑袋里多出来的信息，没注意姐姐刚刚说了什么。”嘿嘿，灵不好意思的笑了笑说道：“没事，感觉怎么样？相比于之前的地方。”感觉，嗯，好浓郁的木元素。林猛地睁大了眼睛，这含量简直就是原先地方的好几倍不止。如果让他一直在这里
，修炼的话，那境界提升的速度绝对要上升不少。这就是姐姐的世界吗？不是哦，这里是秘境，从秘境出去后才是姐姐的世界。”苏云飞解释道：“秘境，林知道什么叫秘境吗？”“知道。”他记忆没出错的话，林这次应该是第一次来吧？林好像看出苏云飞了的疑惑一样，解释道：“就是刚刚过来的时候。”脑子突然就多出来了很多信息，里面就有解释秘境的。原来是这样，苏云飞有些不知该说什么。不过也好，倒是不用他一样一样的去解释了。就是不知怎么的，有点小失落。但好在这点失落不多，很快就一扫而空。林，要不要姐姐带你去看看这个秘境？这一整个秘境可是姐姐创造的哦。苏云飞略带一丝得意的说道。他这四舍五入也约等于创造了一个世界。不拉着林一起先欣赏一番，等以后玩家来了，许多地方可就欣赏不了了。此时，一片茫茫群山之中，在一棵高大的树上，有一个人站在树枝上，背靠着树干，一只手不断的翻动着从另一只手手腕处的手表上投射出的全息屏。这个雨落，林叔看完助手汇聚上来的信息，有些不知该说些什么。根据这些信息，他基本可以确定长春城的大树交易场就是这个雨落的弄出来的。如果这样的话，那前世在全国都有一定话题的千云商会，到如今却只能在风云城独领风骚这个问题，也就能说得通了。因为这个大树交易场根本就不是 n p c 开的，先前他还以为是哪个幸运儿做了什么隐藏任务导致的，没想到啊！说到底还是信息不足，不仅是他前世关于长春城的记忆，还有这一世对长春城收集的信息。在前世，他对于长春城的消息不怎么了解过，毕竟那时的他主城都不是长春城，第一印象就是第一座且唯一一座覆灭的主城。当然，凶手就是现在所面对的亡灵。至于现在为什么没有覆灭？通过之前通道里的全球隐藏主线就不难知道，这是和雨落多少少不了联系。不过知道这些一点用都没有。目前来说是这样的，他现在连雨落是男是女都不知道，唯一知道的一点是对方可能身高不高，大概160左右，这让他有些难受，可又不好说什么。说不是吧？对方确确实实的做出了许多让他敬佩的事，对整个世界而言都是巨大的贡献。说是吧？这又明显是个独行者，而且从目前来看，实力和影响力贼大的那种。再加上自己偏偏就是弄不到联系对方的手段，这就让他要安排什么事的时候，就得先要考虑一下对方。若不是双方实力差距极大，他都怀疑现在出现的骷髅骑士和骷髅马是对方整出来的。第九十一章秘境门口前的闹剧。当然，现在想是谁弄出来的也没什么用了，该怎么解决眼下这个问题才是头等大事。总的而言，他对这个叫雨落的玩家倒是没什么偏见，毕竟如果他没有重生的话。对方现在这个样子，可以说是他前世年轻时理想的生活。当然，该收集对方的消息还是要收集的。算了，不想这些了，正事要紧。摇摇头，说完，在给助手下达了一些安排后，就从树上一跃而下。他现在是在前往移山门的路上，主要目的是和这个宗门的宗主交谈一些合作。至于剩下的两个宗门，雪灵宗因为较远还没去，而神机阁则是是四宗里最好找的一位，因为对方早已借着自身优势融入了城市。现在明面上的势力叫慕容集团，因为其不算有钱和低调的作风，导致没多少人对这个集团有印象。若不是前世慕容集团包下的山头突然出现了一大片的雷云，恐怕谁都不会知道这个集团的背后靠山竟是一个上古修仙宗门。当然，也正因为这个，对方算是四宗之中最好说话的。陈湖市玩家事务局的一处地下健身室内，大家收拾收拾，准备出发。李哥刚刚下来消息说，让我们裂空小队先去那个新出的秘境一趟。说话的人是一位个高、体格较大的小伙，说完就把手里举着玩的哑铃放在了地上。不是吧？又来？哈哈，李哥好像把队长你那天的话当真了。听闻自家队长这么说，原本在跑步机上的人说完，笑着关停跑步机走了下来。这好像是我们小队第六次出任务了吧？正好出去活动活动。隔壁小队在荒地都杀疯了，今早上还在群里炫等级提升的有多快。毕竟上面发下来的武器可没有弱的。队长，这次的任务目标是什么？哎，还是雨欣好，上来就问要点，给我开口说话的机会。哪像你们，话说到一半就见众人都看向了自己，于是连忙干咳了两声，正了正神色。嗨嗨，听好了，这次的任务要求是让我们搜集一些关于这个秘境的信息，并且尝试将一份东西交给这个秘境的秘境管理者。说完就打开手腕上的终端操作了一番，具体内容已经发到群内了，大家可以看一下。那个，打断一下，我们除了这个秘境，还有别的秘境吗？从跑步机上下来的人语气上弱弱的，实则神情出卖了他。这句话让黎天明愣了一会，随后反应过后，无语的说道：“稍作准备后，就立即出发。”
。在他们还在准备时，已经有一些玩家围在了秘境门的四周。这些人大多都是从不远处的战场上赶来的。这就是秘境门吗？感觉好普通的样子，小了点吧？有人进去了吗？不清楚。不过我来的时候到现在还没有人进去，感觉不对劲，就没进去。好家伙，来了这么多人，战场不要了吗？你不也是？再说了。老子死过一次才来的，你呢？此言一出，那人立马不说话了，有些尴尬的转身走出人群。哟，怎么走了？还没等他继续嘲讽，就有人拍了拍他的肩膀，说道：“你也是死了一次，战场上下来的。啊、嗯，你也是。那当然，组个队呗。秘境里也好有个伴，到那边聊聊。”随着人越来越多，四处时不时有人大声说话，挑起情绪，场面中的气氛也越发浓郁。一种莫名的从战场上下来的人看不起从城市中跑来的人的氛围渐渐诞生。就在随时都可能演变成打架斗殴的时候，一个声音打破了这个气氛：“好了好了，大家说话都别这么冲。既然大家都来到了这里，我相信绝大多数的人都是普通人，在没有保命能力的情况下，为自己寻求机缘很正常，没必要互相看不起谁。”此言一出，其他人顿时安静了不少。少部分开口喷过的人开始在内心思考自己刚才说出的话语，但大部分还是持着一个。既然有人开口合适了，那就给对方一个面子的态度，默默的站在原地看情况。说得好，说白了，大家都是出来找机缘的，没必要谁看不起谁。一旦有人带头后，其他原本被无形中暗讽的人也都纷纷附和起来，发泄自己心中的火气。很快，语句就变了味，言辞的攻击性开始渐渐增加，局势瞬间扭转。只有原本开口合适的人在心中暗道一声不妙，于是直接呼出面板，给原本安排好的脱发去消息，让他们更改说辞。没多久，就有一道盖过大部分人的声音响起：“都别吵了，有人敢站出来解释，就是给你们用来当武器的，是吧？”“就是就是，没看到人家站，那脸都挂不住了吗？你们心里只有吵架的吗？吵过来吵过去有什么用呢？他又不能给你带来什么。”这样一来，风评再度反转。不过因为没有给对方可以进行强力输出的话语，双方的形式反而达到了他想要的效果。没有多少人争吵，但每个人心里多少又有点不愉快的情绪。有点稳定的平衡，如果是在网上，大多数人可能就眼不见心不烦了。可这偏偏是现实，而且这还有大多数人不能走的理由。见时机差不多成熟，他该出场了。各位，能占用一点大家宝贵的时间，安静的听我说一些话吗？说完见大多都安静下来后，那人再度开口说道：“相信大家匆忙赶到这里，都是想第一时间获取最大的好处。可是到来后却发现有这样想法的不止自己。此时，黎天明等人已经在人群中好一会了。”整个事情的大致起因、结果和经过，也从其他人那里问了个七七八八。许多人来到这里，就莫名其妙的被打上了标签，然后就被一些群嘲语言给暗骂了。想要下场维护，就直接被当成来找事的。于是被骂的，只能被迫加入另一方。啧啧，好经典的网络挑起对立和装合适佬，居然在现实看见了，就这点破事也能吵到现在。要没内鬼乐子人，我不信。这一趟算没白来。张三和微带一些好笑的说道：“确实。”不过胆子也是够大的，现实可不比网络。没点本事的话，少说要挨不少打。这人的话，我听着总感觉有点不对劲。队长，咱们怎么说也算是官方人员了，要不要给对方把这事给搅和了？第九十二章，秘境门口的闹剧。听闻，黎天明思考了一下，说道：“再看看，现在对方也没。既然如此，我们为何不组成一个小团体，一个小队来探索？这样一来，所有人的安全系数将会极大上升。”看着停住说话的队长，张三和憋住笑，在一旁说了一句：“这算不算把理由送到眼前来了？”“别乱说，人家这还没造成不良影响。”黎天明略微无语地回道。这时，一直没有开口的陈雨欣说话了：“所以队长不打算管吗？”“谁说不管了？”“程三。”“那队长，你之前不是说对方没犯法吗？”还没等黎天明解释，一旁对此毫不意外的陈雨欣就淡淡的回了一句：“那我们是稽查吗？”“绝杀。”“无解。”他终结了谈话。程二，喂，够了！明明一开始你们俩不是向着我说话的吗？怎么搞得你们和局外人一样？张三和看着一旁一唱一和的两人，有点无语。随后又看着队长说道：“可是，就算我们不是稽查，但万一人家就只是单纯的……呃……”话刚说到一半，他就感觉不对劲。明明一开始是他想要搞事，怎么就变成了他在劝阻了？而且劝阻理由也不太对。他听到一半就觉得对方的言语用词不太对劲了。虽然字词对不上。但语句中包含的意思，那基本是一个都不差。好了，大家都打开系统面板，我们频道里聊天。说完，黎天明先呼出了面板。见状，其他人也都呼出面板。
刚打开频道，就看到了队长发出的消息。第一句就是认定对方以前可能搞过传销，后面还给出了解释，并且已经暗中拨打了稽查电话。随着所有人讨论完，作为五人之中最喜欢搞事的张三和嘴角率先微微上扬起来。怎么样 ？OK， 保证办得妥妥的。张三和用手比了个 OK 手势，说道：“走吧，我们也分散开来，待会记得按安排走。”嗯。程三，此时那人已经开始安排想要抱团的人加入他开的小队频道。没想到这么轻松，看着频道里不断增加的人数，李三心里开始幻想起以后的美满生活。以目前现场的人数来看，加满上限100人的小队频道那是轻轻松松，到时候再进行十几次提纯洗脑，就算剩下的人不足十个，他也能过上不用自己动手、安全无忧、等级还哗哗升的生活。况且他有着天赋的加持。留下来的人不可能不足十个。卧槽！我他妈终于想起这个人是谁了。大家别信他说的话。这一声惊呼吸引了不少人的注意力，也打破了李三的幻想。同时心里咯噔一下，暗道不会是认出我了吧？我不是已经用道具改变面容了吗？他以前跟在师傅身边做事的时候，可是在许多人面前露过很多次面来着。后来被抓后，在牢房里关了三年才放出来。而师傅因为是主谋，被判了五年，到现在还要坐六个月牢。他可不想，师傅还没出来，自己又进去了。同时心里打定主意，一有不对劲就立马跑进秘境里。大家别信他，这家伙就是一个没良心、道德败坏的骗子。此言一出，李三心中松了口气，估计是个找茬的，因为他就没干过传销外的其他事，或者说也有可能自己捏了个像对方说的人的脸，但总不会这要巧吧？而其他人则是开始看起热闹来，就连正准备加入频道的人也停下了动作。这位朋友，饭可以乱吃。话不能乱讲，凭空污蔑可是犯法的。你放屁！老子和表弟就是被你骗着，帮你打了几个月的白工。你这张脸画成灰，老子都认得。这时，张三和身边的人看着满脸气愤的张三和，默默的离他远了点。你要不靠近点，仔细看看。别说骗你和你表弟打白工，我这辈子连坏事都没做过，怎么可能做出骗人打白工这事？若是不信的话，我李有权向天发誓，只要我干过这事，天打雷劈。别说这誓言发的还有模有样。一看就没少做过。听到这誓言，李天明对这人的评价从怀疑变为了大概率。就是，李大哥这面相一看就是好人，怎么可能做出那样的事？这人是来找茬的吧？感觉像是不想加入我们，但又见不得我们好的小人。在这三个托自作聪明喊完后，空气中充满了尴尬的气息。这三人身旁的人更是眼神奇怪的看着他们。人家是因为自己和表弟被骗生气才喊，你们又是为什么？此时，李三恨不得当场掐死这三个蠢货。现在大家气都消得差不多了，李志开始回笼：“你带尼玛的节奏啊！还是说你有几十个人啊？这可不是网上，你可以切十几个小号给自己站队。这是 T M 的现实，你们 T M 的就三个人，三个人啊！就算有人附和，那也不会有多少的呀。老子就不该把这么重要的事情交给当初没有天赋的我都能骗的人身上。”此时，五人听到这些话。纷纷在心中给这三个声音暂时打上了托的标签。张三河也觉得自己没必要继续演下去了。那好，你站着别跑，我瞧瞧。说完，直接大胆一波走到李三面前，眉头皱起，盯着李三的脸看了好一会，越看眉头皱得越紧。死！就在李三打算跑的时候，张三河开口了：“这不对吧？什么不对？”李三下意识的回了一句：“太像了，这世上竟有如此相像的两人。”李三，对不住了，哈兄弟。你和那人长得实在是太像了，真的。不仔细看是真的看不出来。张三河一脸歉意的说道：“我能认出来，还是因为你右脸颊上的这颗痣。骗我和我表弟那人脸颊上没有这颗痣。牛，他能说什么？他现在只想快点结束这场闹剧，再拖下去，整个计划都要泡汤。没事，也就是没造成什么损失，这次就算了。兄弟，下次别这么冲动就行。”李三摆摆手，十分大气的说道：“其实他心里只想快点结束谈话。”好。李兄弟大气，那在下就先告辞了。抱拳说完，就在众人诧异的眼光中，小跑进了秘境。第九十三章：秘境门口的闹剧。见张三和跑进秘境，剩下四人中的三人等了一小会，才开始自己的动作。卧槽，都有人进去了，前面的还愣着干嘛？你不去，我去。殷天龙说着，就开始挤开前面的人。而此时，另一边的殷天成也是随手拍了拍旁边人的肩膀，说道：“走了，哥们，还看戏呢。再看下去，小心别人连汤都不给你喝。”啊，哦，谢谢。只见被拍的那人愣了一下后，道了一声谢，就跟着向前走去。然而这两人根本就互不认识，让一下，麻烦让一下。
，作为五人组里唯一的女孩子，在这么多人里自然是不太好大声说话。这相比于前面三位，这才是一次成功的情绪调动，可以说算是正反面教程。此时五人小队中也有四人进入秘境，而作为四人队长的黎天明正在等待时机，他要做的是为正在奔走而来的便衣稽查争取时间。差不多了，有权兄弟，你看他们都进去了，那我们这些还没进去的人怎么办啊？你那个小队还搞吗？我看这里人还挺多的。”黎天明大声问道。见有人说出了自己的心声，留下来有意向的人犹豫了一下后，也纷纷开口附和：“是啊，人多心里踏实，谁知道进去后会遇到什么？加小队有什么规则不？有就不加了。”听闻李三环顾四周，看四周还剩这么多人，便暂时打消了逃走的想法。撑死胆大的，饿死胆小的，干了！像以前这种烂摊子，他绝对是要跑的。但这一年不一样。竟然离奇的出现了小说里游戏入侵现实的戏码，在新事物出现之时，是许多人最好忽悠的时候。许多以前不好忽悠的语句，在这个时候都能重新派上用场。见那个叫李有权的人又重新开始招人，黎天明满意的微笑了一下，他的任务算是完成了。随后慢慢的退出人群，走进秘境传送门内。在他的询问中，稽查最多还有三分钟赶到现场。根据现场的人数以及算上不断向这边走来的人群来看，拖个三分钟应该够了。进入秘境，首先映入眼帘的不是草地树木，而是四周一圈的木质房屋。当然，这些还不是最重要的，最重要的是，原本消失在长春城的树屋居然出现在了这里。看着不远处那棵在网上看到过不知多少次的大树，这让他的内心无比的惊讶。队长，这边，嗯，这熟悉的声音让黎天明朝着声音传来的方向看去，只见张三河正站在荆棘墙门口挥着手。随后，他也伸手挥了挥，示意自己看到了。他说：“怎么进来？身边不见队友，原来都跑那去了。”小跑过去后，还没开口就被搂住了肩膀。“队长，你可算来了！他们三个人先进去了，我们也快点赶上吧。”说着，就带着黎天明向里面走去。噔，他本来想说他们还有任务在身，但一想到任务的内容，他就止住了话语。估计也用不了多少时间，而且说不定这个树屋的老板和洛神有点联系，在这里或许能取得一定的突破。不然怎么解释？原本在长春城好好的树屋，秘境一开就跑到了这里，能把游戏里的建筑搬到现实里来。目前除了 NPC 有点可能以外，现在应该还没有谁能到这个地步吧？目前世界排行榜上还都是那些修仙者呢，一个个的最低都是200级以上，估计这些人还要霸占榜单很长一段时间。队长，看到他们了，就在前面。说着指了一下不远处的三人，继续说道：“咱们也快过去吧，说不定还能遇到适合自己的装备。”在五人四处观察的时候，秘境门口的闹剧也随着时间的流逝接近尾声。几名穿着看似正常的稽查已经埋伏在了四周。由于游戏降临现实，小队频道聊天完美取代了对讲机，不仅高效，还十分的隐蔽。报告队长，已到达指定位置，收到，准备实施抓捕。随着几名便衣稽查不断的接近，就在靠近对方那一刻，一名稽查瞬间暴起，在仅仅不到三秒的时间内，就以十分迅速皎洁的手段将目标制服。剩下的几名稽查，其中一位为其戴上对玩家的特制银手镯，而其他几名则是控制现场，以防人群中可能存在的同伙逃脱。同时，四周埋伏的稽查也都走了出来，手里个个都拿着枪。稽查执法中，不许动！所有人双手抱头蹲下。这架势让这里所有不明白发生什么了的人一脸懵：发生什么事了？怎么这么多拿枪的人？还自称稽查，不会自己中间有人干了十恶不赦的事吧？虽然搞不清状况，但不少人还是乖乖的听话，双手抱头蹲下。即使自己等级有个十几级，可没人证明十几级的战士能硬抗子弹。当然，世上向来不缺反抗者。稽查执法中，请无关人群不要靠近，不要围观，谢谢配合。你说是就是啊，证明呢？什么啊？我就路过的都能被抓，随便你们怎么查都好，就别把我带去局里好吗？我好不容易赶来这里，安静点。有些人想看证件的，把证件拿出来给他看，之后进行玩家信息扫描，没信息记录的带回局里登记，有信息的现场走简化流程。在一棵参天巨树的枝干上，苏云飞和林疑惑的看着眼前突然出现的可爱小家伙，虽然有着精灵的耳朵和绿色的发色，但好像不是和林一样的种族呢。林飞近了点，感受了一下，说道，随后神色有点惊奇的又回到了苏云飞肩上，毕竟这里的树木和木元素能量十分的充裕，诞生树精灵并不奇怪。可是眼前那比他矮上些许的小家伙，很明显并不是树精灵一族。明明四周十分满足树精灵的诞生条件，为什么不是同族呢？
，虽然概率仍是极低，但依旧要比其他精灵大得多。你是？看着眼前有着淡绿色发色的小精灵，苏云飞的神有些疑惑。嗯啊。第九十四章，突然出现的秘境精灵。只见眼前的小精灵像是有点迷糊了一样，微微摇了摇小脑袋，随后再睁开眼，看到苏云飞后，眼睛顿时睁大了，然后低头行了一礼，说道：“见过管理者大人，管管理者大人。”苏云飞一时没理解对方为什么这么叫自己，但很快就反应过来，问道：“你是秘境精灵？”“是的，管理者大人。”他都快忘了这事了。如果不是对方突然出现在自己眼前，他估计自己可能要过上一段时日才想起来。森林，种族：秘境精灵，职位：秘境精灵，等级： 359职业：无。看着眼前的信息，他只能说离谱。出生自带三百多级。光是起点就是部分人望而不可及的终点，是自己辛苦打怪到现在等级的两倍多一点。但这是自己人的话，那没事了。自己人厉害，约等于他厉害，没有问题。有什么需要我为管理者大人效劳的吗？嗯。听到这句话后，苏云飞回过神来，想了一下，摇了摇脑袋。目前的话，暂时没有。说完后，见小精灵好几秒没有回话，还以为是自己的话伤到了对方，正准备解释，却听见：“请问管理者大人。”安全区中心的树屋是大人目前的住所吗？听完对方的问题，苏云飞默默把刚要说的话收回了心里。嗯，怎么，突然就说这个？是这样的，有人在大人的住所里大喊着要见管理者大人，说是有事相找，需要我来为大人带话吗？有人找我，这让苏云飞诧异了。要知道，他现在在树屋的身份可是神秘的老板，而不是雨落，谁会闲的没事找他？难不成是他暴露了？他们喊的什么？能说一下吗？一两句就好。好的，下面两句是他们的原话。老板，老板在家吗？老板，我们有事想找你。苏云飞，还真有闲的没事干的人找他。他们还在喊吗？没有，在喊了几句后就停了下来。森林摇摇头说道：“需要我来为管理者大人带话吗？以目前的能量，次数不多的话，我能随时出现在秘境的任何角落，并且不影响秘境正常发展。关于这一点，苏云飞是知道的。”毕竟他在知道对方身份后，就回忆了一下有关秘境精灵的信息。好，好厉害！原本一直默默听着的林小生惊讶的自语了一句：“他到现在还不会空间魔法，更别说这么远距离的传送了。”那就麻烦你了。不麻烦，大人想要我带去什么话？嗯，苏云飞小手抵着下巴，低头思考了一会。你先听听对方说的是什么事，如果能自己决定就自己决定，不能的话再来告诉我。好的，大人。随后两秒不到。森林就消失在了原地。姐姐，刚才的那个叫森林是谁啊？感觉好厉害的样子。林这时才从肩膀上飞到一旁，好奇道：“那是这个秘境的秘境精灵。”说完，刚想解释一下，但一想到林应该知道，就没解释。秘境精灵，嗯，我看看。秘境中孕育的神奇生灵，天生就能拥有强大的力量，以及对秘境有着绝对的掌控力。好厉害！拥有的能力要比林多好多好多。林看完后，惊讶地说道。林以后也要变得这么厉害，说完又摇了摇小脑袋。不对，要比这更加厉害才行。他虽然不知道对方的境界有多高，但他知道史诗级的气息应该是什么样的。对方给他的感觉并没有达到史诗级的高度。嗯，加油，姐姐会一直陪着林的。队长，咱们还要在这待下去吗？张三河看着天花板，有些沉默。再等一等吧，过一会就走。黎天明则是站在原地看着前方。至于殷天成和殷天龙两兄弟。他们在讨论新买来的武器，而陈雨欣则是不断的打量着四周。请问你们找大人有什么事？这道突然出现的声音直接把三个人整得一精神。请问你，您是？看着眼前飞在空中的小精灵，黎天明不敢小觑，能无声无息的出现在他们面前，绝非弱者，在实力面前没有高矮大小之分。回答我的问题，我是谁并不重要。森林淡淡的说着，声音虽然不大不小，但却有一种威严在里面。是这样的。我们想找这里的老板商议一些事情，有什么事情跟我说即可，我会转告给大人。对此，黎天明分别看了看自己两旁的队友后，才回道：“抱歉，我需要和我的队友商量一下，请您谅解。随意，我最多只等十分钟。”谢谢。说完，就带着四人走到一旁，用频道交流起来。交流了大概两分钟后，最终决定请示上级，也就是李哥、李欣，作为游戏降临现实之前的那一批测试玩家。一开始是由李欣作为队长统一带队，随后才分成了不同的五人小队。发完消息没一会，就见李哥回了两句话：“可以，东西交到对方手上都可以。”这让黎天明感到有些诧异。
，就这么放心对方？看来上面应该知道些什么。不过也正常，要是什么都不知道，他才觉得奇怪。当然，也有可能是他想多了。也许这个戒指里并没有多重要的物品。意念一动，关掉面板，随后说道：“走吧，我们过去。”这么快、啊？李哥说。张三和本想好奇的随意问一问，结果舰队长拿出一枚戒指，改口道：“答应了。”嗯，这回复速度，李哥该不会一直守着聊天频道吧？这一句话瞬间将四人沉默。三和这家伙的关注点还是那么与众不同，成四。不过大家都习惯了，沉默抗性还是很高的。森林见五人走来，并没有说什么，只是静静的看着。您好，麻烦您将这枚戒指转交给这里的老板，并告诉这里的老板将它交给这里的秘境管理者。说着，就将戒指递了过去。对此，森林并没有立即接过。而是看了一眼才拿走。我会的，还有其他事吗？没有了，就不打扰您了，告辞。说着，抱拳行了一礼，才转身离去。见状，其他四人愣了一下，才学着自家队长刚刚的动作，转身跟上离去的队长。第九十五章，官方来信：遗失之城核心，出了荆棘墙后，作为队里话最多的人，张三和不禁有些吐槽：“队长，你啥时候这么正经了？”听闻黎天明瞥了一眼一旁的张三和，也不尴尬，只是默默的回了一句。我一直都这么正经，只是跟某个人待久了。队长，你变了。没去理会对方佯装幽怨的表情，停下看了看四周。我们一会收集完信息后，是直接回去，还是在这刷会怪？身为队长，自然是要考虑一下队友们的意见。嗯，都行。不过我感觉在这里刷怪会好一点。我赞同雨欣姐的说法，毕竟我们等级确实落下很多了。我跟哥哥一样，刷怪吧，好久没打怪了。看着一脸仿佛刚才没发生过什么的张三和，黎天明对此并不意外。那好，等收集完信息，如果李哥那边没有后续任务的话，我们就在这里链接。此时，苏云飞已经拿到了戒指，储物戒，品级子，类型饰品戒指，作用精神认主后，戒指内自带100立方米的储物空间。储物戒，那五个人给我这个干什么？他表示不能理解，不过认主后看看里面有什么就知道了。随着精神力注入，戒指成功解锁，只不过偌大的空间里就只有两样东西，一张纸。和一枚网球大小的灰白色珠子，遗失之城核心，品级彩，类型特殊法则物品，作用储存能量、吸收能量、提供能量。描述失落之城最为巅峰的技术之一，能够储存极为庞大的能量。第一时间看到彩这个字后，他还以为是自己眼花了。不，不是吧？谁出手这么大方？一送就是彩色品质的东西。苏云飞一下子睁大了眼睛，神情十分震惊。他现在身上也才两件彩品装备，准确一点的话，也就一件。难道现在高品质的东西已经烂大街了？他表示不能理解。随后将其从戒指中取了出来，珠子拿在手上的触感十分的光滑，重量的话也还算可以。他感觉重，但拿起来十分轻松。将珠子在左右手翻转打量了一会，又抛了抛，捏了捏，使劲捏了捏，一点反应都没有，好像没什么特殊的。不过也是，虽然是彩色品质。但终究只是个核心而已。关于这个的知识，他可以说是一片空白。那这个东西对他来说就没用了吗？不，这玩意说不定可以用来核爆。毕竟小说大多不都是这样的吗？遇见不可匹敌的强大敌人，主角在不得已的情况下，将自己手中强大的武器自爆，最终极限杀死敌人或者逃走。当然，他是不会拿着东西自爆的。不是他舍不得，而是他有可能打不动这玩意。收起研究的心思，然后继续看下去。失落之城，主城里有这座城吗？还是说是四大王国里的？说完，思考了一会，他才想起自己好像有个与这东西大概有点关系的物品。随后，就从背包里取出一张卷轴出来，遗失大陆传送卷轴，品级红，类型法术卷轴，作用输入一千点魔力撕开即可传送至遗失大陆，撕开后卷轴消失。这是他之前从一个玩家那里要过来的。也不知道这两者之间是不是同一个地方来的东西，但就从名字上来看，遗失大陆还挺配失落之城的，所以他觉得这概率十分之高。不过如果真是这样的话，那这个珠子目前对他来说是一点用都没有，因为他现在还不敢去。这可是有去无回的机票哎！而且光是传送卷轴就是红色品质了，鬼知道对面有多远，或者说有多危险，去了说不定就回不来了，搞不好连下线到蓝星都下不了。所以。在他拥有一定实力或者有传送回来的方法之前，这个地方绝对不去。收起两样物品后，再从戒指里取出最后一样东西，一张纸，准确来说应该是一封信。你好，全球第一位秘境管理者
，或者说玩家里的第一人语录。我们代表的是华夏玩家事务局来与你对话。看着这里，他并不奇怪，因为他的身份早就被无良的系统通告曝光了。后面那一句倒是让他有些惊讶，不过又觉得理所当然。能随意拿出这种东西来的，又怎会是一般人？但是是官方的话，以他的推测，讨好是绝对不可能的，所以就只剩下了委托。散去心里的猜测，继续看了下去。你应该看过戒指里那枚核心了吧？是不是十分惊讶那极高的品质？但可惜的是，经过我们多次确认，这只是一个开启隐藏任务的道具，对实力的提升并没有什么用处。在看到描述时，更是无比头疼。关于失落之城，我们虽然有一部分信息，但却没有前往的方法。最终通过特殊的方法，确定了办法可能与你相关。经过商量，我们一致决定将这颗核心交由你处理。如果你真有方法前往遗失大陆，还请拜托你在保障自身安全的情况下。尽可能的收集一些当地的书籍，作为报酬，我们将以一本一千金币的价格无限量收购，不限类型，即便残本也是。要是没有方法也没关系，这颗核心就当赠与你了，交个朋友。决定好后，请加我们玩家事务局局长好友，名称华夏林书。在一直看完最后一段话后，苏云飞有些奇怪，官方怎么知道我可能有去遗失大陆的方法的？先不说装备这些，单单他自己估计就有四百多的神秘值了，再加上引这件彩妆的存在。现阶段几乎不可能有人能查到东西在他这里，毕竟装备上都写着无人可知晓他的信息和命运。难道是那些修仙大佬？那也不太可能的吧。但也并没有证据证明没有可能。如果真是这样的话，那自己以后就得谨慎一点了。现在世界榜上最高的也才499级，而且通过信里的话语来看，他们还确定了这颗珠子就是出自遗失大陆。第96章，柳云岩的历练，准备练级。等加了好友后，必须要问问，不然他没安全感。居然才499级就能有办法窥探他的信息，那500级以上还得了？必须提升实力。当然，并不是从今天开始，说好要带领好好看一看的，现在连一个小时都没走够，怎么可能半途而废？怎么说，好歹也要明天才开始。零，嗯，这次要往哪边走？听完零看了看四周，随后用手指着一个方向说道：“那边吧，姐姐，那里的树感觉要比这个还要高一点。”那就出发喽。嗯，随着林的声音落下，一道空间裂缝撑开，苏云飞迈步走了进去。至于森林，早在送来东西后就消失回去了。此时，雪松树林中，呼，总算出来了。柳云岩转过身来，长舒了一口气。那个氛围太可怕了，简直不敢回忆，竟然在这么冷的环境下被几句几百年前的土话调戏的面红耳赤。但这并不能怪他脸皮薄，毕竟有一说一，以他的审美标准。这个雪林宗内的妹子，随便拉一个出去都是美若天仙的级别，即使他们个个年龄最低，都能当他奶奶。与一群这样的仙女同行聊天，没谈过恋爱的人能不紧张，都能算大师级别的了。感觉怎么样？前不久前自家小师弟的反应，他都看在眼底。不过他并没有去帮忙，绝不是因为这看起来很有趣，而是经历一些这样的事，对对方而言是一件好事。毕竟在这个灵气复苏的环境下，修仙之人只会越来越多。而在修仙之中，改变容貌并非难事，或者说，只要修了仙，再差劲的容貌，只要努努力，都能变好看。现在多看看，以后就不会再与漂亮的女孩对话中乱了阵脚。不，还行吧。他本想吐槽的，但一想到自己好像还没出对方领地，就止住了口。现在我们该去了，大师兄。现在的话，该带你去历练了。历练？去哪？这四周都是茫茫大雪的，一眼望去，看不到一只生物。除了大树，全是雪白一片。当然是继续向北，前往北边的防线。瑞泽看着北边说道：“北边，走了小师弟，在想什么呢？”瑞泽踩在飞剑上，看着发呆了十几秒的柳云岩问道。这句话打断了柳云岩的回忆，随即柳云岩摇了摇头，清空脑袋里的思绪，向着瑞泽小跑过去。来了，见小师弟上来，瑞泽直接运转灵力御剑飞起。一路上两人并没有什么话题，再度飞行了十几分钟。远处已经能看到雪地和荒地的交界线，白绿相接，很是显眼。这就是荒地吗？他还以为会是一片荒凉的土地，没想到竟然绿得这么生机盎然。快到了，准备好迎接你的第一次下山历练。”瑞泽淡淡的说道。“嗯，不用多说，他已经把能装备的装备都装备上了。”蓝星的自传是永不停息的。太阳渐渐开始下山。以前的夜晚，蓝星上各地的城市到处灯火通明，而如今除了华夏。你在宇宙中看不到蓝星上其他地方的光亮，如果能放大的话，还可以看到各种亡灵生物在那些黑暗的城市中肆虐。
，报废不久的汽车还在冒着黑烟。尚存电量的广播因为没有信号的缘故，嘶嘶作响。裸露出来的电线互相碰撞，滋出火花，俨然一片末日降临后的景象。而其中的人类大多早就进入了游戏，只有少数不幸的人，时间永远停在了这一刻。虽然世界频道里不断有人打着嘴炮，但大多数人心里都明白，也不得不承认，华夏是他们最后的希望。次日清晨，哈哈，嗯，刚醒来，意识还有点犯困的苏云飞狠狠地伸了个懒腰后，用手揉了揉眼睛，往右边看了一眼，林并不在被窝里，看来是早已起床了。苏云飞看了一眼面板里的时间，七冒号零二，林起得这么早的吗？起身穿好衣服，洗漱完后，随意的从背包里拿出一颗苹果大小的果子，咬上几口，就走上树顶找林。花花，刚上来就正好看见树顶下雨，不用想，这肯定是林弄出来的。不一会，林就从天上飞了下来，稳稳地停在苏云飞面前，微笑着说道：“姐姐，你来了。嗯，要吃这个吗？”说着，从背包里拿出一颗一样的果子递了过去。虽说林不需要吃东西，但尝尝味道也是不错的。谢谢姐姐。于是，早餐就在这样轻松愉快的氛围中结束了。看着树屋下方人来人往的街道，仅仅只是刚开半天，就有这么大的人流量，这里未来的价值将是不可小觑的。而且。两旁的木屋已经有几座被人长期租用了，这个地段的租金最为昂贵，光是一年就需要交六万金币，更别说其他租金相对便宜的房屋了。便宜地段租的人只会更多。昨天一天，光是分期给的租金，他就收了八十六万多金币，搞得他感觉自己好像定价定便宜了似的。但其实他心里清楚，这个价格并不便宜。一只普通二十级的野怪，最多也就掉落一两银，而地段最好的房屋，每个月就需要交付四千五百金币。然而，即使是这样，敢包他树屋所在广场附近房屋的，最低都是十年起步。只能说有钱人实在是太多了。姐姐在看什么？看着下方再普通不过的人来人往，林好奇地问了一句：“没什么，不过以后我们不缺钱了。”苏云飞笑着回道：“不缺钱。”林小生呢喃了一句：“他们不是早就不缺钱了吗？戒指里的金石能卖很多钱呢。”一无所知的林还不知道自家姐姐昨天一个晚上赚了多少金币。那些金石加在一起卖出去赚到的钱，估计都不到这个数字的一半。是时候该去荒芜大陆了。等我数到三，我们就一起进入。”苏云飞看着林，微笑着说道，“也不知道他会在哪里出现，毕竟他上次下线的地方就是自己树屋的六楼，而现在树屋已经被他搬到了这里来。”嗯，一、二、三，随着十秒过去，一人一精灵就消失在了原地。第九十七章：雷鸣草原中隐藏着神器。长春城内。一处圆形空地上出现了一道穿着黑色斗篷的人影，正是刚上线的苏云飞。看来玩家上线不会出现天上。只见他抬头看了看自己上空自语的说道：“不过灵吗？”说着放低视角看了看四周，他能感觉到灵离他并不远。在看向一个方向后，他就看到了灵正在向他飞来。呼，嘿嘿，灵飞了过来，舒了一口气后，就坐在了苏云飞的肩膀上，并熟练的用藤蔓将背后的兜帽拉过来盖在自己身上。林才想起来，之前自己被传送过一次，就在那个地方。说着，用小手指了指他飞过来时的方向。顺着林手指的方向看去，除了几个玩家以外，并没有什么特殊的。要真说的话，也就是这里没有以前那么热闹了。毕竟这里确实十分的偏僻，再加上没有原住民在这里开店，他一走，自然是没多少人愿意来这里。做好了，要出发喽！嗯，在林一声应下后，苏云飞便传送到了城里，算是商业街的一条街道上。他来这里是要做一些出发前的准备。走在古朴的街道上，看着街上穿行的原住民和混在里面的玩家，他回想了一下以前来这的情景。那时的玩家数量可没有这么多。现在的话，不仅是年轻人、中年人，就连几岁小孩和高龄老人都来到了这个世界。看了一会后，没理会这些无视他存在的人，迈步走进一家店铺内。店铺里除了老板外，还有五六个人在里面挑选东西。看了一眼两旁的人，苏云飞径直走向老板：“你好，老板。”嗯，哦，听到声音后，老板疑惑了一下，才注意到自己桌前来了一个人。你好，这位客人，来本店有什么想要的吗？知道雷鸣草原吗？这当然知道。客人可是想要前往雷鸣草原？老板说着，凑近了脑袋看了看，看客人这装束，不是本地人吧？听到这话，苏云飞疑惑的看了一眼凑过来的老板，然后点点头。嗯，怎么？那难怪了，只需要一百金币，告诉客人。你一个关于雷鸣草原，且绝对值这个价的秘密。老板俯下身，脑袋侧身，小声说道：“怎么样？一般人我可不会告诉他。客人，您一看就很有实力
，绝对有资格去闯上一闯。苏云飞，你看我像肥羊吗？像你这样随便说出来，很可疑，好吧？他敢说自己随便在哪个店铺，或者找几个有点实力的原住民一问，估计都能问出来。另外，你管他一个小萝莉叫，很有实力，你是否正常？老板，你这价格是不是说错了？苏云飞故意压低了点声音，让自己看起来像是有点不愉快了一样。我要的东西量很大，给个不错的价格，要是合理。就都在你这买了。说完，给了个你懂的眼神，一时空气仿佛凝固了一般。老板神色也变了好几次，几秒钟后才佯笑着说道：“这，哈哈，您瞧我这记性。”说的时候还不轻不重往自己脑袋上拍了两下，一一斤只需要一金币。方才怪我记错了，不知客人需要多少。对此，他只能说不出意料，一下子就从原先的一百金币降到了一金币，专门坑外地人的奸商。估计这个价格还是坑的。不过他已经不在乎了，不急，先说说你说这个秘密。说完，苏云飞就拿出一枚金币放在柜台上。这句话让老板顿了一下，才说道：“嗯，该怎么说呢？这是要从几年前开始说起，那时候就连我也只是听说，并没有去过。”说完，还没等苏云飞开口，老板就连忙说道：“但是这是绝对是真实，你又没去过，怎么就肯定这是真的？”“是，我是没去过，但在当时，城里很多有名的强者都去过。”包括城主大人也去过一次，这是当时在城里，那是闹得一个沸沸扬扬，真有这么吸引人？那是当然，在那时卖皮雷珠的人都赚得盆满钵满的。可这样的话，东西不会早被人拿走了吗？这时，一直坐在苏云飞肩膀上的林忍不住插一句话：“咦，我刚才怎么没注意？还没说完就止住了嘴。你只是一个普通的商人，问这问那干啥哟？这也不怪他，这种情况换谁来了都会下意识问一句。我妹妹，继续说，嗨嗨。”老板干咳了两声，随后摊着手继续说道：“在当时就有很多人有这个想法，可事实就是，直到现在也没有传出来人找到了传闻中的神器。这是原本是传不到今天的，但在后来不知道为什么，城主突然亲自出面说明，那件东西并没有被谁所得，而理由则是雷鸣草原并没有消失。不过啊，随着时间流逝，直到现在，雷鸣草原依旧好好的，也不知道当初成，嗨嗯，反正到现在去的人没多少了，可能一个月也就几个过去碰运气的。”至于东西还真的在不在，这就不是我所知的了。不过我认为大概率还是在的。说到后面，老板回忆了一会，才给出答复。你刚刚是说雷鸣草原有神器？苏云飞这次的语气明显有些诧异。对，老板的声音很是肯定。根据记载，那个地方在近千年前那里还不是雷鸣草原，而是一片十分普通的平原。至于那些数之不尽的雷鸣草，则是后来才突然出现的。听完老板的话，苏云飞沉默了一会。随后才想起，这有没有神器跟他有半毛钱关系？他过去只是想刷级而已。不过过去后多留意留意可疑的地方还是需要的。正所谓得之我幸，失之我命。反正找到了就赚了，没找到也不亏。客人可还有什么想问的吗？雷鸣草原有神器这个消息一开始是谁先传出来的？不清楚，只记得好像是一夜之间就传开了。老板摇摇头，回忆了一下，说道：“嗯，就这样吧。”第九十八章。购买屁雷珠，苏云飞思考了一下，结束了这个话题。那客人，把东西每一样拿一件出来给我看看。不用看老板的表情，他就知道对方在想什么。毕竟他过来本来就是来买东西的，能听到这个传闻算是属于意外。好嘞，客人稍等。这较为大声的声音顿时吸引了店铺里的其他人。这老板咋了？这么开心？他在叫谁？有病！老板结账，这个多少钱？这人大喊一声，就走到柜台前，丝毫没有注意到早已让到一旁的苏云飞。请稍等一下，老板的声音从里面的房屋内转了出来，然后就拿着一件黑色的衣服，灰头土脸的走了出来。先是看了一眼那人手里的药剂，说道：“凝脂树浆，五银七铜。”然后才把怀里的东西放到柜台上。还行，老板钱放这了呀。对此，老板则是比较敷衍的说道：“嗯嗯，知道了。”这敷衍的语气让那人有一点不爽，但也没说什么。直接就走了出去，同时心里想着下次换个地方买。一共有三样东西，需要我给客人您逐一介绍介绍吗？这恭敬的语气与刚才相比，简直判若两人。嗯嗯，这第一个呢是引雷法杖，拥有将天雷牵引击中宝石，从而引入地下的功效，并且不会伤害拿在手上的人。如果只用它的话，最多只能在外围逛逛，但一旦结合除雷符一起用的话，即使是靠近核心区的地方也能走上一走。当然。我的建议是，客人您不要选这两个。在老板说的时候，苏云飞已经用探查查看了这两件装备的信息。引雷法杖类型法杖
，品级白，智力一，被动引雷，引雷能够持续牵引附近的天雷，这不就是现实里的避雷针吗？只不过在这被做成了可以拿在手上的类型，而且将这东西拿在手上，他感觉会十分的滑稽，就像一根银白色的晾衣杆一样。唯一的区别就是最上方嵌入了一颗比乒乓球小了一圈的淡蓝色宝石，果断 pass 掉。至于衣服，他看了一眼就放弃了。虽然不占装备栏，但光是不好看和厚重这两点就让他果断丑拒。防雷服类型：服装，作用：隔绝小于一定当量的雷电。说明：请不要作死的穿着这身服装去挑战专修雷系法术的法师。还有一样呢，别告诉他也和前两件一样奇葩。不过之前听到有说卖劈雷珠暴富来着，应该只剩这个了吧？第三个则是在当时最受欢迎的劈雷珠，同时也是我最为推荐客人你买下的一样东西。说着就把一颗淡蓝色的珠子放在了离苏云飞不远的柜面上，只需要戴在身上就能让附近的天雷无视您的存在，就连脚下的雷鸣草释放的雷电都能无视掉，而且体积小，携带十分方便。劈雷珠，品级绿，类型特殊道具，作用。非刻意雷属性攻击将不会击中你。被动基础雷抗，基础雷抗增加5点雷元素抗性，一点抗性抵消50点对应元素伤害。整体看下来算是中规中矩。唯一比较意外的就是这个被动基础雷抗，增加5点雷元素抗性。如果我把这东西升上去会怎么样？不会直接就成雷元素免疫了吧？苏云飞有些脑洞大开的想到，但仔细一想也不无可能，说不定升到彩色品质就有雷免了呢。不过现在谈这个是在想屁吃，他目前升个成品都还需要技能来帮忙，等到自己真能升的时候，说不定都有更好的装备，或者直接不需要了。见苏云飞久久不语，老板忍不住问了一句：“如何？可有想要的？”“嗯，这个珠子价格多少？”“价格五四四金币，只需要四金币一枚。”老板伸出的手掌说着，收回了一根手指。“库存有多少？”“一共531枚。”“别问他为什么有这么多。”说多了都是泪，我都要了啊！看老板那突然将双手按在柜台上，嘴巴大张，眼睛睁大的表情，莫名心里一阵舒坦。这就是有钱人的快乐吗？ 5 3 1枚，也就 2,000 多金币而已，随便租一栋靠里面的木屋就赚回来了。我这就去拿来给客人，您稍等。话都还没说完就跑了进去，后面的声音逐渐变小。随后等了不到十几秒，老板就急急忙忙的跑了出来，手里还拿着一个小袋子。刚出门的老板走到柜台前，就将袋子推向苏云飞。客人需要清点一下吗？不用。说完，拿过袋子，直接将里面的物品转移到系统背包里，并放了 2,124 枚金币进去。不到三秒的时间，袋子就被丢回了柜台上。需要清点吗？对此，老板摆了摆手。不用，不用。客人可还有什么需要的？不用了。说着就转身离开了店铺。身后还能听见老板说的客套话：“姐姐，你买这么多的劈雷珠干什么呀？”刚出门铃就有些疑惑地问道：“一个人带这么多效果也不会叠加的呀。”刚刚在店里他就想提醒的了，但思考了一下，直觉告诉他还是不要说话的好。于是他就一直憋到了现在。嗯，姐姐，还是先带林先到安静的地方再说吧，这里的人有点多了。坐稳了，在林答应一声后，就点开地图，在地图上找到长春森林的传送点，就传了过去。刚落地就便使用空间传送技能，随着一道裂缝开启。走进去就来到了离原先传送点90公里外的地方。刚从裂缝里出来，苏云飞就看了看四周，这一道传送直接穿过了被亡灵气息感染的区域。所以虽然玩家整体实力高了不少，但这里最多只可能有个别人来过。见四周没人，就开始给林讲述起自己的天赋来。因为解释起来并不难，所以不一会就讲完了。姐姐好厉害，有这么厉害的特殊天赋，岂不是只要收一堆不要钱的装备，然后转手合成一下，就可以用更高的价格卖出去？所以啊。林不要把这个秘密告诉给其他人哦。嗯，林绝对不会说给任何人听。林认真的说道。第九十九章，最好不要使用火系魔法哦。对此，苏云飞轻笑的说了一句：“姐姐相信林，现在姐姐要开始合成了。”林帮姐姐看着四周，闻言，林答应了一声，就飞到苏云飞头顶上空观察起四周来。而他则是直接呼出了合成面板。不知得成品的劈雷珠能有多少的雷抗？看着眼前的窗口，直接放入了十枚珠子进去。因为是绿品的缘故，直接出了两枚蓝品。劈雷珠，品级蓝，类型特殊道具，作用非刻意雷属性攻击将不会击中你。被动低级雷抗，低级雷抗增加20点雷元素抗性，只有雷抗提升了，那就和他猜的差不多了
，品级越高，这个数值也会越高。随后就毫不犹豫地将所有珠子全部合到了蓝品，并用技能合成了一枚成品出来。辟雷珠，品级成，类型特殊道具，作用非刻意雷属性攻击将不会击中你。被动高级雷抗，高级雷抗增加100点雷元素抗性， 100点了，也不知道被雷劈一下会不会有事。苏云飞下意识地想到。但紧接着，猛地小幅度摇了摇头，不能想他等会可是要去雷鸣草原的呀，万一被劈出了复活，可就完球了。散去脑袋里的胡思乱想，随后准备将剩余的蓝品全部合成子品。但在合到第七个的时候，一道熟悉却又陌生的音声响了起来：“天赋合成极小概率触发，本次合成物品品级上升一级。”苏云飞，我是不是听错了？苏云飞有点难以置信的说道：“这个机制不是要配合技能才能触发吗？”看了一眼背包，两枚橙色品质的辟雷珠占据了前面两个格子。取出来看了一眼，他才确定了这不是幻觉。原本他还纠结自己和林谁带成品的珠子，毕竟林慧飞感觉更需要。但一般来说，林大部分时间都坐在自己肩上，又不是很需要。这下好了，问题完美解决，不用纠结谁带更好的，因为都一样。摩挲着手里的两枚珠子，苏云飞直接将剩下的全部合成。这次没有出现意外，毕竟就合成了两次。这要是还能出不得，献祭十年阳寿。关掉面板，看了一下四周，并没有看到林的身影，但在感受中，林就在这里。所以，下来了，林。嗯，看着飘下来的林，苏云飞直接将一枚珠子递了过去。一定要带好这个，不然的话。说到这里，他故意顿了一下。姐姐再给林一颗。看着林愣了一两秒的小脸，苏云飞笑起来的笑容十分好看。哼，林才不会弄丢珠子。林转过脸，轻哼了一声后，飞到长座的肩膀上坐了下来。对此，苏云飞轻笑了两声后，揉了揉林的小脑袋，就发动了空间传送。这次就是直达雷鸣草原，一步跨入，震耳的雷鸣声就不断的传入了他的耳中。入眼尽是淡紫色的草原，头顶便是一望无际的灰黑雷云，云朵中不断的有蓝色雷电跳跃，有的跳着跳着就从云端降下，狠狠的劈在这片草原上，每时每刻都有数不清的天雷落下。而这片草原却依旧子的很清新，没有一点焦黑。也对，毕竟如今的看到的这幅遮天盖日的场景，就是眼前这些小草整出来的，又怎么可能会被自己弄出来的东西伤到？要进去了，上次来就是因为这些草，不得已只能打道回府，这次可不一样了。嗯，出发。就这样，苏云飞一步踩了进去。这次脚底并没有传来酥麻感，十分随意的，如同走在普通的草原上，看向远方。寻找着今天的第一位受害者，很快就找到了一头牛样的野怪。就在他打算过去时，刚拿出法杖的苏云飞突然意识到了什么：雷火。嗯、呃，这里的雷元素这么浓郁，我丢一个法术不会出事吧？看着远处不断落下的天雷，他感觉这次打怪可能不会很轻松。坐在肩膀上的林听到姐姐的呢喃后问道：“姐姐是在担心在这里释放别的元素魔法会有危险吗？不过这确实是个问题呢。姐姐在这里最好不要用火系的魔法，怎么？”会爆炸，苏云飞下意识的回答道。对此，林点了点头。嗯，还好他上次去学了一个子品的木系魔法，不然这一旦火系被禁，自己的对单的爆发输出可就会大幅降低。林，木系在这应该不会受到影响吧？不会。林说完后继续说道。可以说，除了火系以外，其他系的魔法在这里都不会受到多大的影响。感情就单单针对火系啊？苏云飞的内心有些吐槽。另外。在这里魔力恢复会极为困难，因为这里的雷元素十分的活跃暴躁，吸收起来极为困难，一不小心就有可能吸引一道天雷在自己头顶落下，十分危险。最好还是用药剂来恢复。听完，苏云飞沉思了几秒，自己的魔力恢复可以说全靠法杖的被动恢复，应该没事的吧？在走向那头牛的路上，他其实挺想知道在这里丢个火球术会怎么样，但理智告诉他别作死。最终。他还是选择了问林。听到这个问题后，林顿了一两秒，组织了一下语言。会在姐姐还没凝聚出来时，就在法杖上发生威力巨大的爆炸。嗯，根据这里雷元素的浓度来算，一发普通的小火球能在这里造成相当于它三倍伤害的爆炸。随后爆炸产生的火元素会被这里的雷元素迅速消灭掉。难怪这里上百年也没有被炸空。感情不能连锁呀。但是，如果有一个强大的火系范围魔法落在这里的话，也说不定会把这里全部引爆。林平静的小嘴慢慢说出了不得了的话语：“苏云飞，所以他还得祈祷现在没有大佬在这里抽风呗。不过千百年都没事，总不可能他一来就出事了吧？”心中不断的有其他思绪闪过
，当时远处看到的牛也出现在眼前。玉雷天牛，等级150生命值90万，攻击力4万，技能幻雷、雷击、闪雷冲锋、玉雷战甲、雷电球、重雷践踏。第一百章，开始在雷鸣草原上的探索。说实话，如果是在长春森林的话。遇到一只150级的怪，他真没多少出手的欲望。毕竟他现在175级了，除非打得精英级及以上的 BOSS 怪，不然打这种低于自身20级小怪是要减少 75% 的经验值的，总感觉亏得要死。但在这里的话，还是有必要打一下，看看技能。随后直接起手一个6万魔力值，拥有15万护盾量的魔力盾，保障安全。既然是要试探，那肯定上来不能束缚人家，所以他只用了攻击的法术：百花绽放、飞叶风暴。以及用来辅助的鲜花赞歌和一念花开。至于绿叶骑士这个技能，还是留给下一只怪吧。毕竟看着对方头顶上跳动的 1,228 和 20,585 的伤害，感觉都不需要再放其他技能了。百花的伤害自然不必多说，毕竟在 60% 的增幅下，两万一条。而飞叶风暴虽然对比上看着刮，但它刮得快啊，光是一秒就有十多个左右的数字在这头身上，有着暗蓝色雷纹的牛的头上冒出，秒伤稳稳的定在 12,000 以上。在受到攻击后，由于四周并没有遮挡物，他很快就锁定了攻击他的家伙。猫，随即冲着苏云飞大叫一声，直接抬起前面双脚。不一会，这对脚就泛起了略微深蓝色的雷光，之后便重重踩下，顿时一圈蓝色的波纹以牛角为中心向四周袭去。不到一秒的时间，便撞上了苏云飞的魔力护盾。虽说护盾没什么事，但强大的冲击力还是让他后退了几步，放下下意识抬起的双手。却见一只浑身冒着蓝白闪电的牛正在向他冲来。就在苏云飞准备释放千层缠绕来控住的时候，在魔力护盾被冲击波击中时，飞到天上的灵已经在对方冲锋的直线上埋伏好了藤蔓。紧接着，天牛的前腿就被一根十分粗大的藤蔓拦截，后腿也有四根相对而言较细的藤蔓缠绕。但这只仅仅不到一秒就被撞击的纷纷断裂。不过这对于苏云飞来说足够了。就在天牛离他只有三四米时，几十根藤蔓瞬间窜出，死死地缠绕在天牛的四肢上。顿时，这头牛便硬生生地截停在了原地。被绑住的四肢根本很难借用全身的力量，进退不得，左右不能。由于对方跑出了飞叶风暴的范围，那就得放一些其他的法术来补伤害。这就是他比较讨厌杀低于自己等级太多的野怪的原因。除非遇到没那么皮糙肉厚的，不然要费的力气不比那些超过他等级的野怪少多少。但很可惜，眼前这只就是，在被苏云飞轰了近十秒的法术后，也许是意识到自己挣脱不了这藤蔓，转身旁出现了差不多足球大小的雷电球，就连天空也有一些闪电酝酿在苏云飞上空。看到这一幕，他还能不知道这牛要放什么技能吗？直接招呼灵仙下来，毕竟自己有盾，倒不是很怕天雷这样速度极快的攻击。但灵就不一样了，和飞进来灵解释了一下原因后，就让灵仙在他的肩膀上用细小的藤蔓固定好，紧接着。轰！像这样的声音，在这个草原简直就是连绵不断。但这次格外递进，因为这是朝着他劈的，不过被护盾挡了下来。毕竟对方就四万的攻击力，想两下破他十五万的护盾，显然不可能。如果真破了，那其他等级比他低的玩家干脆别来这里了。在开启投石月灵的技能后，就围着这头牛开始快速奔跑起来，保持高速的移动，能极大减少被对方技能命中的概率。而高达一千多点的敏捷一翻倍。能让他快的脱出残影来，所以对方的攻击对他而言自然是无效了。任你伤害高，只要打不中都废物。不出十几秒，对方头上的血量只剩下五万出头。最终在两万的数字跳动了两下后，他结束了领域，剩下的一万多血量直接被最后的绽放伤害带走。你击杀了玉雷天牛，你获得了玉雷天牛皮乘五、玉雷天牛肉乘七、暴雷战锤乘一、金币乘三、银币乘五。由于你的等级超过二十五级，经验加成负百分之七十五。你获得了 23,150 经验，这经验是真的低。看到自己面板中加的经验值，苏云飞不由得吐槽了一句。不过好在掉落物中有一件蓝品的装备，倒也不算白打。关掉面板，看了看四周，身前是一望无际的大草原，身后则还能看到出发时的树林。既然测试出这里目前的怪和平时遇到的野怪差别不大，他自然是要继续向着深处前进的。既然刚开始就遇到150级的野怪了，那深处一定有高于他等级的怪。这样一来。他也就不用再顶着这讨厌的经验削减机制冲击，在草原的行径是枯燥的，哪怕头顶天雷滚滚，但总是有听习惯的时候。好在有灵陪着，无聊的时候可以闲聊各种各样的东西，再不济就找几个倒霉蛋刷经验。
，很快就过去了两个小时。现在的天空与之前相比，让人有些分不清白天黑夜。远处昏暗的，让人根本看不清有什么。目前，他是靠着一枚蓝品的光元素晶石前进，光源大概能照亮自身半径七米的范围。身上的魔力盾也是快没了，就立马再套一个在身上。天空还时不时亮起闪电雷鸣，以此照亮这片草原，十分的唬人，但却意外的没有多少危险。比较倒霉的一次就是遇到了一只170级正在奔跑的闪电马，直接愣愣地撞在了他的护盾上，巨大的冲击力让他直接倒飞一段距离，一屁股坐在地上。1 5万护盾值的护盾也有了要碎裂的痕迹，灵也在飞出去的一瞬间飞了起来，而对方则是结结实实的掉了6万血。可以想象一下，这下要是撞在人身上，感觉没个10万血扛不住。至于那匹马的下场，撞了他还想跑，这自然是不可能的。所以，最终成为了他的经验值，再度前进了一个小时。看着眼前没有多少变化的黑暗，苏云飞有点绷不住了，语气无语的自言道：“这眼前一片黑的，该怎么探索呀？要不是有地图，不然他连自己要往哪个方向都不能确定